，全民觉醒的世界，这里有各种副本、秘境、妖兽，每个人都有机会获得特殊力量，将分开局，觉醒世界公认最强职业——精神师。然而，该职业有个缺陷，就是发育太慢，很有可能同期战士都九转了，他还停留在二转。好在，江峰获得了神级精神师系统，奖励无限精神力，一念通天，神魔无惧。有了无限精神力的精神师，堪称神一样的存在。掌控宝剑，万剑归宗；掌控元素，禁忌法师；掌控野怪，全能御兽师；掌控弓箭，无限火力射手；掌控意识，意念杀人。江峰满级之时，全世界人的生死也只在他一念之间。第一章：精神师开局觉醒最强职业。李九传：觉醒成功，生活职业：厨师。史真香：觉醒失败。诸葛山真。觉醒成功，生活职业医生；张伟觉醒成功，生活职业律师；牛八觉醒失败，十万金觉醒失败；李二狗觉醒失败。宽敞明亮的大厅内，无数年轻人汇聚于此，谈论声此起彼伏，每个人的脸上都有着难以掩饰的紧张与焦虑。这么多人觉醒成功的，连一半都不到，好慌啊！何止，就算觉醒了，大多数也是生活职业、战斗职业，真少之又少。就这个概率，一百个人里面能觉醒五个战斗职业都算好了。哈、啊、哈、啊，我为什么是铁匠？我想战斗，像个英雄一样去战斗啊！行了，知足吧，起码觉醒职业了。你看那些觉醒失败的，不比你惨。你搭理他干什么？分明就是在凡尔赛。铁匠多好啊，给人打造装备，挣老鼻子钱了。我才惨呢，我的职业是父母。靠，还有这个职业？当然，就是精通各种为人父母的技能，哄娃、照顾。辅导作业等等，我想起来了，这可是个高危职业，动不动就双亡。对啊，所以说很惨啊。觉醒台上，一个个身影走过，有人失望，也有人开心。刘海柱，觉醒成功，战斗职业法师。台上负责引导的工作人员宣布完结果，大厅内众人顿时一阵喧哗。我去，高等职业啊，终于出了一个法师，太厉害了，真是羡慕死我了。哎呀哎呀，说起来，刚才是不是有一个觉醒牧师的？我还想跟他认识一下呢，结果光顾着聊天，忘了。那不是已经被人围起来了？你现在想挤进去也晚了。哎，等下一个吧。大厅内几乎每出现一个职业者，哪怕是生活职业，都特别受人尊重，因为有一技之长，日后必定非富即贵。而战斗职业就更是无数人追捧了。每一个战斗职业者，从觉醒的这一天开始，就注定了人上人的命运。人群中，一个高大帅气的青年左顾右盼，心中有些许的忐忑。他叫江峰，原本并不是这个世界的人，而是十八年前从蓝星穿越过来的，从一个婴儿成长到现在，对这个世界的规则了如指掌。三百年前，游戏世界与现实融合，无数强大的怪物出现在人类世界，同时也带给人类一些特殊的能力。每个人在十八岁这一年都有机会觉醒职业，职业整体分为两大类：生活职业和战斗职业。生活职业包括很多，铁匠、奶妈、律师。医生等，每一个生活职业者在对应行业都是佼佼者，而战斗职业分为精神师、御兽师、符咒师、法师、战士、刺客、牧师、射手。每一个职业者都是极其稀有和珍贵的存在。当然，战斗职业间也存在强弱之分，比较强的有三大高级职业：法师、符咒师、御兽师。这三大职业都是后期可以以一敌万的存在。除此之外，精神师。独属一档，因为他太特殊了。江峰深吸一口气，缓缓吐出，以缓解心中的紧张感。很快轮到他了。江峰走上台，面前摆放着的是一个篮球大小的半透明圆球，名为“觉醒石”。他按照工作人员的指导，将双手放了上去，只觉一股莫名的力量悄悄钻入体内，直通他全身的经脉。一瞬间，好像有什么封印被打破了一般，绚丽夺目的光芒从江峰身上绽放出来。这一刻。大厅里寂静无声，一旁的工作人员也惊讶的捂住嘴。江江峰觉醒成功，战斗职业精神师。四，这么猛的吗？这是今天第二个高级职业者了吧？高级职业啊，全世界觉醒率不足 0.0001% 全世界几十亿人，每年觉醒高级职业的加起来，可能都不到十万人。江峰，好像是一中的，理论成绩和体质水平常年霸榜学校第一，甚至在全市排名中也稳居前三。只是，精神师这个职业有点棘手啊。确实，若是法师、符咒师、御兽师当中任何一个都是香饽饽
，但是精神师这个职业太特殊了，公认的后期世界最强职业。但是有一个重大的缺陷，那就是发育太慢，可能同期的战士都九转了，他还停留在二转。后期世界最强，但很多人可能都没有后期。不会吧？你是小说看多了吧？这么强的职业，肯定会有强大的工会来招收清力培养，还需要自己打资源。兄弟，你上理论课没认真听吧？精神师难就难在。不是可以用资源堆积起来的。精神师的关键在于精神力，需要长时间的打坐冥想，扩展精神力储量，储量达到一定程度才能升级。打怪的经验不是问题，冥想提升精神力的速度才是关键。除此之外，某些阶段还需要大量的精神材料做辅助，开销特别大。假如说投资一个满级法师需要十亿的话，投资一个精神师恐怕要上千亿甚至更多，一百倍的投资差距。更重要的是，这么多投资还不一定能发育起来。投入大，风险更大，一发育就是几十年，搞不好就打水漂，没有几个工会养得起。整体性价比倒不如三大高级职业，甚至都比不上普通战斗职业。等你发育起来的时间，人家早就用资源培养出八九个满级法师了。所以，精神师这个职业倒是有点高处不胜寒的感觉，就类似于一个富家千金，又漂亮又温柔又高贵。但是你在街上见了，敢去搭讪吗？你能和人家结婚吗？高攀不起啊！同样的道理，精神师就相当于富家千金，工会相当于男人，根本养不起啊！哪怕是世界第一工会，招募培养四五个精神师就已经是极限了，剩下的只能靠自己冥想发育，自生自灭。江峰就在他们不远处，自然也听到了他们的讨论，对此他表示很认同。精神师这个职业属于一个非常特殊的职业，后期强大无比，一念操控万物，公认世界最强。但这个职业过于强悍。以至于需要数量极其庞大的资源和大量的时间去发育。另外，升级对精神力有要求，需要不断的冥想，占用大量的时间。其他职业只需要打怪获取经验就能升级，而精神师需要精神力储量和经验两方面同时达到要求才能提升等级。这就导致其发育速度极其缓慢。目前全世界范围内，等级最高的精神师好像也只有八转，而且是花了六十年的时间，众多势力一同堆积了无数资源才达到的。形象的来说。精神师就相当于一幅上百万块的拼图，把它拼成足以惊艳世界。但是上百万块的拼凑过程难上加难，极其缓慢。等他冥想到一转的程度，同期战士可能都三转了，你二转，人家都六转了；你三转，刚有了一定战力，人家都满级成神了。对比之下，人们肯定是更愿意结交和培养战士、法师一类的发育快的职业，短期投资，见效快。谁愿意等你几十年去冥想发育啊？精神师。就是这么一个两相矛盾的职业，错就错在它太强了，越强的职业所需的资源越多，发育难度越大。整个九州国觉醒精神师的可能不在少数，但是能获得资源支持的就那么几十个人，无他，都养的话养不起，只好挑一部分重点培养。而现在重点培养的名额基本已经满了，后面再觉醒的根本没有机会。曾经天元城的工会也尝试招收过不少精神师，但最后没有一个超过三转的。反而因为投入了不少资源，差点把工会吃垮。对精神师 99% 的投资和人情都是打水漂，对其他职业的投资和人情，基本上 95% 的概率都能很快得到回报。比较之下，当然是把资源用在回报率高的职业上。所以现在精神师反而成了最强却最不占优势的职业了，基本上全靠自己发育。冥想速度的提升，一方面靠天赋，另一方面靠与精神力相关的资源，二者缺一不可。否则。凭自己冥想苦修五十年，能三转都算不错了。想到这一点，江峰的心也凉了半截。几十年的冥想打坐，靠！寺庙里的和尚恐怕都比我过得舒坦。然而，正当江峰失落的时候，一道声音凭空出现在他的脑海中：“神级精神师系统觉醒。”江峰当场一怔，心中大喜。穿越者的福利虽迟但到，外挂来了。第二章，无限精神力一步到位。神级精神师系统绑定宿主江峰，奖励见面礼，请查收。打开，江峰心中默念：“恭喜获得神级 buff， 无限精神力，一念通天，神魔无惧。”无限精神力，江峰愣了许久，终于反应过来，内心激动到差点失控。此刻，唯有前世蓝星上那两个优雅高贵的文字可以表达他的心情。卧槽，卧槽，卧槽，这是直接一步到位啊！精神师之所以发育慢。不正是因为精神力的增加太过困难吗？而现在他直接拥有了无限精神力，压根就不需要再去打坐冥想，弥补了精神师发育过程中的致命缺陷。
奖励二：无限容量装备背包。与第一个奖励比起来，第二个奖励也不遑多让。一般的职业者，装备背包初始容量只有50格，就算是八转、九转的大佬级别人物，背包容量大的也不过才勉强过万。无限大的装备背包，恐怕也是这个世界独一份了。打开职业面板，昵称：为编辑，剩余编辑次数：一。职业：精神师，精神力无限，精神强度50。最远发散距离5米，等级 L V 1零转，生命500力量30防御15敏捷9体力30战力评价一星。提示：战力评价是根据属性面板综合评估的，只代表满状态下的最低实力水准，实际战力会有出入，仅供参考。精神力最远发散范围成长说明：每升一级，增加转值数加一，星号5米即。零转时，每升一级加五米；一转时，每升一级加十米，以此类推。江峰此刻头脑越发清明，无限精神力让他思维都快了不少，但依旧有一种无形的束缚在限制精神力的发挥。很明显，这是等级太低了。如果把精神力比作子弹，他的身体就相当于枪管。子弹无限，但是枪管太小，只能一发一发的打，火力有限。如果他提升自身等级，就相当于扩大枪管口径，同时打出的子弹越多。火力也就越强，不过这些都不是问题。有了无限精神力，还需要发愁怎么升级吗？江峰又打开系统面板，神级精神师系统。画面中只有三个抽奖转盘，功能简洁明了：普通转盘、黄金转盘、至尊转盘。其中，黄金转盘需要它完成三转才能解锁，至尊转盘则需要七转，所以只有普通转盘是开放的。每提升五级，可获得一次抽奖机会。当前抽奖机会。零，这个功能暂时用不了。江峰看了几眼就关闭了，打开个人技能面板，先天技能一，活跃。你的精神力强度是其他职业者的双倍，强大的精神力会使你思维敏捷，时刻保持一个良好的精神状态。任何精神力强度不高于你的人，无法对你的思维和心智造成负面影响。精神力强度不等于储量。江峰精神力储量无限，但是强度依然是 L V 1的强度水准，需要提升玩家等级。才能增强。先天技能二：掌控，对生命体。一、自身精神力强度高于对方；二、自身等级不低于对方。同时满足这两个条件，即可瞬间控制对方，掌控其一切行动和意识。对非生命体，可以隔空御物，所能驱动的物体总重量极限。精神强度星号一 kg。对于这些知识，学校理论课上都讲过。精神师的强大之处就在于此。掌控生命体，包括野怪，包括 BOSS。也包括其他人类，御物可以御剑飞行、御剑攻击，千里之外取人首级，如探囊取物。到后期精神力强度足够大的时候，还能掌控水滴、掌控火焰、掌控一切能看到的实体。老师讲课的时候总结过一句话：一名满级精神师，约等于满级战士、满级御兽师、满级法师、满级刺客、满级符咒师、满级射手等六大职业的总和。可见这一职业发育起来有多逆天。当然。这一切都是建立在精神力足够的前提下，没有精神力支撑，什么都不是。所以，一般的精神师只有在二转之后才具备一定的战力，否则精神力太少太弱的情况下，即便你操控了对方，可还没等控制对方做什么，精神力就耗光了。但显然，江峰不用操心这一点，他心意一动，大量的精神力朝着不远处的花瓶包裹而去。下一刻，花瓶竟然凭空悬浮起来，这种隔空御物的感觉，简直不要太爽。江峰一想到自己可以在空中遇见自由飞行的场景，心里就已经迫不及待了。不过，他现在最多只能控制5 0 kg 重量的物体，光是他自己的体重就已经超重了，所以遇见飞行的事情还要暂时放一放。警告：市区严禁随意释放精神力，请收回。此为第一次警告，若累计三次违规，将视为犯罪。忽然，觉醒大厅内响起一阵警报，所有人不约而同朝着江峰看过来。江峰面露尴尬。刚才太激动，忘了一条规则，那就是市区内不能随意释放精神力，因为精神师的能力太 bug 了，可以操控其他人类。所以，为防有人心怀不轨，市区内所有场所都安装了特殊的精神力检测装置，用于约束所有精神师。当然，想要释放精神力也不是不行，需要去专门的精神师修炼场所，或者家里的环境适合的话，也可以把家里地址报备之后在家练习。收起精神力，江峰忽然又想起自己的昵称还没有编辑。昵称是每个职业者都有的，相当于第二个名字。无论是交易
，还是进入副本、工会等，全都是用的昵称。而且，进入野怪地图或者副本后，个人样貌也会发生改变，名字和样貌都不同，这样可以将战斗和生活完美区分开。日常生活是一个身份，战斗是一个身份。编辑昵称，峰哥，对不起，昵称已使用。神秘人，对不起，昵称已使用。暗夜，对不起，昵称已使用。死起个名字这么费劲，神风，昵称可使用？是否确认？终于有一个可以通过得了。使用，滴滴，您已确认昵称神风，是否继续调整角色外貌？继续，接下来将风一套操作：捏脸、眼睛、眉毛、鼻子等，调整身高，可调整范围一米至 2.5 米。将风选择了 1.85 米，还有胖瘦、衣服等。将所有参数调节完毕，画面上呈现出另一个帅气的男子。气质优雅淡然，眼神中有一种掌控世间万物的宁静与自信。角色形象调整完成，当玩家出入野怪地图或者副本时，将自动切换。将这些设置完毕，江峰径直朝外走去。是时候检验一下实力了。第三章，痛快刷图，直接满级。BOSS 登场，江峰打开玩家面板，选择历练，上面顿时显示出传送选项。浅海沙滩适合 LV 1 LV 5的玩家历练。碧绿平原适合 L V 1 L V 1 0 0的玩家历练，落日之森适合 L V 1 L V 2 0 0的玩家历练。江峰目光直接锁定了最难的落日之森，里面有 L V 1的怪，也有 L V 2 0的怪。贸然进去可能会有危险，但江峰并不是毫无准备。他打开玩家面板，从背包里取出一件铠甲。江峰是个孤儿，四岁时因为一场受潮的突然袭击，父母双双阵亡，他侥幸被一名职业者救下。父母生前都是生活职业者，所以家里也有一定积蓄。现在父母双亡，所有的积蓄就都留给了他。这件铠甲也是积蓄之一。守护者之铠，绿色品质。类型护甲。职业限制无。等级限制无。属性生命加五千，防御加四百。装备品质由低到高分为七等，分别是：白色、绿色、蓝色、紫色、红色、黑色、金色。绿色品质，而且是无级别装备，用来抵挡30级的怪都没问题。穿上它，最起码在落日之森这种新手地图中，江峰的安全绝对有所保障。铠甲表面乌黑，看起来十分坚硬。江峰心意一动，铠甲直接自动附着在身上，并不需要像穿衣服一样操作。传送，玩家神风传送地图落日之森。随着眼前一阵变幻，江峰发现自己身处一片茂密的丛林中，借着旁边的水坑可以看到。自己的样貌已经发生了变化，体型和衣服也和他近来时不同。江峰谨慎地向前走去，周围时常能看到一些野怪跑来跑去。江峰把视线对准他们，玩家面板就自动显示出他们的信息：红眼兔 L V 一，生命200介绍：游走于丛林中的草食性动物，视力很差，听觉灵敏，技能狂奔，以极快速度奔跑。还有一头小狼，丛林之狼 L V 一，生命350。介绍：脾气暴躁，喜欢横冲直撞，技能猛扑，短暂蓄力后奋力跳跃，用力找撕碎敌人。因为这里算是森林外围，所以周围大部分都是 L V 1的野怪。江峰直接放出精神力，精神力朝着两只野怪覆盖而去。一瞬间，江峰察觉到自己好像与什么东西建立了连接一般，思维异常活跃，脑海中似乎拥有了小狼和红眼兔的视野。再看那两只野怪，眼神呆滞，站在原地一动不动。江峰尝试发出简单的命令，他们就真如玩偶一般，按照命令行动。一番尝试过后，江峰渐渐熟悉了这种精神操控的感觉。在他的控制下，只见小狼身体下压，后腿蓄力，摆出一副捕猎的姿态，猛扑。小狼奋力一跃，朝着不远处的红眼兔扑去，在空中便张开利爪，噗呲！小狼的利爪毫无悬念地将红眼兔的身体刺穿，鲜血喷涌。不远处还有另外一只看戏的小狼，猛逼地站在原地。我抓红眼兔十次有八次都让它跑掉，怎么你抓的时候它都不跑的？红眼兔倒地。与此同时，面板上弹出提示：击杀 LV 一红眼兔，获得十点经验。恭喜玩家神风等级提升至 LV 二，二级了。轻轻松松，江峰全程就只是发发命令，这就是精神师的优势。若是换其他职业者来，以红眼兔的敏捷程度，恐怕不会杀得这么轻松。继续击杀 LV 一红眼兔。获得十点经验，击杀 LV 二短尾鼠获得二十点经验。
，击杀 LV 二长嘴猕猴，获得二十点经验。恭喜玩家神风等级提升至 LV 三，前后不到三分钟的时间，又提升到了三级，自身属性也在等级的提升中不断增加。接下来，江峰游走在丛林中，享受着这一场盛宴。每走过一处，地上都会留下不少野怪的尸体。击杀 LV 五双头狼，获得五十点经验。又一次操控野怪互相击杀后，地面上掉落一个光团，光团自动飞到江峰身边，而后消失不见。这是背包的自动拾取功能，如果有装备掉落，不用玩家操心，系统直接锁定自动拾取。江峰打开背包看了一眼，狼皮背心，白色品质，类型护甲，职业限制战士，等级限制 LV 5属性生命加800防御加40。一件特别普通的铠甲。比起他身上的守护者之铠差远了。关闭背包，江峰继续扫荡。大概过了两个小时，江峰走到了丛林深处，身边十几只高等级白狼有序跟随在他身边。但凡有活物，他立马操控这些白狼一拥而上，将其击杀。满屏的击杀播报，加上一地的装备光团，让江峰直呼痛快。他已经记不清自己杀了多少只野怪了，只知道背包里收取了不下一百件装备，并不是所有野怪都会爆装备。官方统计过。装备爆率大概在 10% 左右，也就是说，他现在击杀的野怪可能都不下一千只了。终于，在击杀一头黑熊之后，恭喜玩家神风等级提升至 LV 2 0等级已满，请前往转职大厅接取一转任务。昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 1,000 最远发散距离100米。等级 ：LV 2 0零转，生命 4,500。加五千，力量六百六十，防御三百三十五加四百，敏捷二十九，体力一百三十，战力评价三十五星，这么快就满级了？我还没玩够呢。江峰很享受这种率领猛兽大杀四方的感觉，意犹未尽。他打开装备背包，其中还是有两件装备适合他的：吉布靴，白色品质，类型鞋子，职业限制无，等级限制。LV 2 0属性敏捷加 2， 体力加 10， 另一件是一把剑，银月之刃，白色品质，类型武器，职业限制无，等级限制 LV 2 0属性力量加100。特殊属性攻击时有 5% 的几率对目标造成双倍伤害。那把银月之刃，剑身银中透亮，光滑洁净，虽然属性一般，但是颜值绝对高。江峰正仔细欣赏着，然而这时。地面突然剧烈震动起来，一道道不安的情绪从白狼精神中传出，蕴含着恐惧与沉浮。江峰转身，定睛一看，一头高达五米、身形魁梧壮硕的黑熊正在咆哮着朝他跑来。想不到啊，落日之森的 BOSS 竟然主动来找我，难道是因为我杀的怪太多了？黑熊咆哮，声势震天，显然他十分愤怒。下一秒，他竟然吐人言：“入侵者死。”第四章，这只 BOSS。麻烦你去帮我清理一下小怪，暴君巨熊 LV 2 0生命 8,000 介绍：落日之森 BOSS， 异常狂暴，强健的身体，坚固力量与速度，破坏力极强。技能一：狂野怒吼，对敌人造成精神恐吓，附加 30% 的削弱。技能二：大力旋转，双臂展开，像陀螺一般高速旋转，摧毁身边一切物品。技能三：震天撼地，双拳猛捶地面，对方圆100米的范围造成剧烈震荡。距离越近，伤害越高。三米内中心范围造成双倍伤害。特殊掉落，百分之十的概率掉落随机绿色品质装备。暴君熊发了疯一样朝着江峰冲过来，震耳欲聋的咆哮声不断回荡。江峰在其中感受到了一丝精神力量。很明显，他使用了一技能“狂野怒吼”。但是所有的精神攻击都有一个前提，那就是他的精神力强度要高于对方。但江峰可是精神师，强度是一般人的双倍。而野怪的精神力与一般职业者的水平相当，所以江峰的精神力强度也是他的双倍。这种攻击对他来说完全不奏效。暴君熊似乎也发现了这一点，他停止了怒吼，随后双臂展开，打算施展大力旋转。然而，还没等他发动，一股无形的力量突然袭来，十分强硬的闯进他的脑海。仅仅片刻，他就失去了自我意识，有的只是对主人命令的绝对服从。江峰手指隔空一点。原本高傲狂暴的暴君熊，落日之森的霸主，竟然像只小狗一样安静地趴在地上，卖力地摇着尾巴。乖，去把这片丛林里的其他野怪全都杀掉。江峰的等级已经达到当前阶段上限，不需要再打经验。
，但是他可以收装备啊，多余的装备也能卖钱啊。更何况只是动动嘴的事情，何乐而不为呢？暴君雄得到命令，简单感应了一下，便朝着丛林深处跑去。因为精神力外放的距离有限，最远只有100米，所以江峰又控制了一只 LV 1 5的穿云雀，让它载着自己飞，紧跟暴君雄，保持精神控制。好。暴君雄冲野怪群中疯狂杀戮，后面一群白狼负责扫尾，江峰则无所事事的打开了系统面板。抽奖转盘，抽奖次数四。注释：此抽奖机会只用于普通转盘、黄金转盘和至尊转盘有单独的获取次数的方式。抽奖次数是每提升五级获得一次，到现在二十级刚好有四次。江峰看向转盘，深吸一口气，缓缓吐出。可千万别像蓝星上鹅场的抽奖一样坑。抽奖，转盘应声而动，飞速旋转。几秒后，旋转速度开始变慢，逐渐停止。抽取五万金币，已自动存入背包，可选择存入对应交易卡。五万金币，不错。继续，抽取五万金币，十万了。第三次，抽取十倍强化精神体验卡，星号三，已自动收取到背包。江峰眼前一亮，终于抽出一个特别一点的奖励。打开背包，一个布满紫金色图案的卡片出现在眼前。装备格子右上角还显示着一个星号三的字样，强化精神体验卡，使用后半个时辰内自身精神力强度扩大到原来的十倍，精神力发散范围扩大到原来的十倍，此道具不可叠加使用。江峰现在无限精神力储量，缺的就是强度和范围，这张卡与他简直是完美搭配，相当不错。还有一次机会，抽奖，抽取随机绿色品质装备宝箱星号三，以自动收取到背包，随机绿色品质装备。又是一个不错的奖品，江峰一口气将三个宝箱全都开启了，其中一个是法师职业专属的回蓝项链，另一个是御兽师职业专属的御兽环，第三个是一枚戒指，灵风之戒，绿色品质，类型首饰，职业限制无，等级限制无，属性生命加一千，敏捷加五，特殊属性可以2 4 H 警惕方圆50米内空气的异动，如果有物体急速靠近，就会立即向玩家发出警报。空气的异动，警报。思索片刻，江峰一个念头将不远处的一只白面鹰控制住，随口操控它朝着自己冲来。这时，戒指上闪烁起淡淡的亮光，一阵声音在脑海中响起，类似于警报。原来如此，这个功能还挺实用的，这样自己就不需要时刻释放精神力警惕四周了。更何况，人总有马虎出错、状态不佳的时候，说不定什么时候一松懈就把危险放过来了。但是装备不会。他会时时刻刻发挥着自己的作用。三个宝箱开启完毕，江峰对于今天的收获可谓相当满意。关闭系统面板，江峰搓搓手，又取出那把银月之刃。现在我的力量足够了，让我来练习一下御剑飞行。天元城区转职大厅，零五觉醒成功，战斗职业火系法师。觉醒还在进行，火系法师，太强了，这不直接起飞？林哥是我们班第二个觉醒高级战斗职业的人了，林哥无敌啊！简直是妖孽！听说火系法师一级的时候就有很强大的战力，越级击杀二级的野怪都不在话下。林武下台，听到周围人的恭维，不自觉地露出傲慢的表情。他来到几人面前，掌心朝天，嗡、哦！一只火球骤然出现，周围空气都被烤得迅速升温。我有两个先天技能，一个是小火球术，还有一个是火焰喷射。走，我带你们去试一下。林武摆出一个潇洒的姿势，朝大厅外走去。身后几人紧随其后，林哥威武，林哥霸气，跟着林哥混绝对没毛病。这可是火系法师啊，哪是咱们这些战士、射手能比的？对了，我听说咱们班还有一个觉醒高级职业的人，谁啊？大学霸江峰呗，觉醒了精神师职业，竟然是精神师，这个职业一言难尽啊，能发育起来的概率太低了。对啊，就算发育起来，也不知道猴年马月了，远不如林哥火系法师更有前途啊。我赌全部身家，未来林哥必定是屹立在世界之巅的一方强者，用得着你赌？本来就是。此刻听着他们拍马屁，走在前面的林武越发得意，心态也有些膨胀。打开历练传送页面，他跳过浅海沙滩和碧绿平原，毫不犹豫地选择了落日之森。林武头一甩，走，哥带你们练级，跟我一起组队传送。身后几人看到“落日之森”几个字，忽然犹豫了。嘿嘿，那个林哥。这落日之森可是 L V 1 L V 2 0的地图啊，是不是有点太危险了？我们可才刚刚觉醒。是啊，要不还是去浅海沙滩吧，我怕。看着林武要生气的表情。
，他急忙住口。一人见情况不妙，立马斥责道：“你们说什么呢？林哥可是火系法师，懂不懂？会怕区区落日之森？看你们怂德！”林武闷哼一声：“哼，你们几个怂货，还是五子懂我。”五子满脸堆笑：“那是我跟了林哥三年，这点拍马屁的能力还是有的。这下不仅让林哥有面子，还给自己挣足了好感，一举两得。林哥这条大腿，我是抱上了。”另外几人此刻也不敢多说，毕竟一个高级职业者还是火系法师这种杀伤力极强、前途大好的职业。现在不报警，以后可就没机会了。几人对视，纷纷加入组队。落日之森，传送。几秒之后，众人来到历练地图，可眼前的场景令他们大吃一惊。这，这是落日之森。第五章，同班同学，再见，已是大佬。这，这是落日之森。在几人前方，森林成片的被摧毁。满地的野怪尸体，一片狼藉。难道有工会来扫荡过了？或许吧，不然谁能一口气杀这么多？课堂理论课上教过，历练地图的野怪每天凌晨零零点的时候会刷新，所以无论什么时候进入地图，都应该是野怪遍地跑的情景，不存在野怪被杀光的情况。可眼前的场景却与他们的认知有着极大的偏差。犹豫片刻后，林武带领几人向里面走去，沿途一只活着的野怪都看不到，这让他很是憋屈。还想释放火球树桩一波呢，林哥那边有一只野猪。五子突然提醒了一句，林武顿时兴奋起来。在哪儿？说话间，一头野猪从不远处的灌木丛中窜了出来，没有丝毫停顿，直接全力加速向他们冲来。看着野猪那无所畏惧的气势，纵然是觉醒了火系法师职业的林武，也有些打怵。不行，我不能掉链子，不然就让他们看扁了。火焰喷射，他一抬手，掌心如同有一把火焰枪，瞬间喷射出一道火线。林哥厉害，杀了他！火焰喷射啊，太帅了！战斗都还没分出胜负，身边几人就开始夸赞，林武更是飘飘然，以至于火焰擦着野猪的身体飞过，竟然打到了旁边的树干上，众人顿时傻眼。这，林武心脏砰砰直跳，完了完了，装大发了！光顾着说话，都忘记瞄准了。此刻双方距离不足15米，以野猪的速度，恐怕一秒钟就能冲到他们身边，他们真的慌了。最后悔的莫过于林武，我才刚觉醒啊，不该轻敌的。为什么？为什么我刚才没有认真一点呢？不行，我可是尊贵的法师，而且是火焰系法师，前途无量。我不想死啊！如果要传送出地图，需要原地读条三十秒。但现在他们显然不具备这个时间。情急之下，林武打算再来一发火焰喷射，尝试挽救局面。但战斗经验为零的他，此刻因为害怕，导致手臂颤抖不停。还没等他召唤出火焰，野猪就已经冲到了眼前。完了，这下真完了！另外几人也是被吓得荡不清，除了五子还知道向旁边闪躲，其余人都僵在原地。正当他们以为自己要死的时候，头顶忽然出现一道身影，将阳光遮住。伴随着地面上阴影的急速扩大，一个庞然大物从天而降，直接落到野猪的位置。好，砰！野猪被砸得粉碎，血肉横飞。眼前这一幕比野猪向自己冲过来还要震撼人心，几人脸色煞白。熊，黑熊，一头 LV 2 0的五米高的爪子比磨盘还大的黑熊，从天而降，一拳头就把野猪给拍碎了。林武彻底绝望了。要说刚才那头野猪，他们还有生存的希望，可面对这只黑熊，他们连一点反抗的心思都提不起来。林武眼神呆滞，想不到我堂堂尊贵的火焰法师，刚觉醒就要死了，我真是做呀！老老实实去浅海沙滩不好吗？非要作死，被夸两句就不知道自己是谁了。妈的！几人如同刚才面对野猪一样，愣在原地等待暴君熊的审判。可结果又令他们出乎意料，暴君熊却看都不看他们一眼，直接转身离开了。众人对视一眼，感觉莫名其妙。这时，五子很敏锐地察觉到上空的身影，惊讶道：“林哥，有人！”半空中，江峰半躺在穿云雀的背上。悠然地跟随在暴君熊身后，很随意地向下看了一眼。若是在外面，江峰肯定能认出这几人是自己的同班同学。可这是在历练地图中，每个人的样貌都和外面不一样，自然也就认不出彼此。你们才觉醒来这里干什么？不知道很危险吗？赶紧走吧！江峰似乎忘记了自己也是刚觉醒就进来的一样，不咸不淡地教训了两句话，就离开了。许久，众人终于缓过神来，双腿瘫软地坐到地上，呼，好险！活下来了，刚才那个人什么情况？那头暴君熊好像很听他的命令啊。御兽师，应该是吧。
。这么说，这里的野怪尸体也都是他杀的。八九不离十了，除了他，还有谁有这么强的能力？也幸亏我们运气好啊，碰上大佬了，不然可就真交代在这了。多谢大佬救命之恩啊！行了，赶紧走吧，这里还是太危险了。对对对，赶紧走，赶紧走！林武主动要求退出，脸上再也没有了之前的傲慢。另一边。江峰的职业面板上忽然弹出一个消息提示：“有陌生人向你发来了好友申请，请查看。”点开，申请好友的人昵称为“美元小五美元”，很明显是刚刚被他无意中救下的那几人之一。江峰选择了拒绝：“我有这么强的能力，自己发育就好，不需要乱七八糟的社交。”很多人说多一个朋友，多一份助力，但是多一个朋友还多一份麻烦呢，还是越简单越好。伍子看到好友申请被拒绝。顿时一脸失落，哎，我就知道抱大腿没有那么容易。话说，这是天元城哪个大势力的公子哥？回头一定要想办法调查一下，万一能报上，那可比林武这憨货强多了。经历过刚才的事，伍子心中的林武的地位严重下滑。他现在满脑子都是江峰的身影，有实力却不张扬，这才叫真正的强者风范啊！第六章，谁说神风精神师？老子笑他两年半，落日之森。江峰操控着暴君雄和一众白狼，几乎将整个地图转了个遍，任何一头野怪都逃不出他的掌心。将所有野怪击杀之后，在江峰的命令下，暴君雄和白狼集体自杀。随着暴君雄的缓缓倒下，一道世界公告骤然绽放在全世界职业者的面板上。世界公告：恭喜九州国玩家神风激活隐藏金色成就新手之神。所有人的面板上布满了金色光辉，一双金色翅膀展开，神圣而又霸气。正在查看背包装备的江峰愣了一下，新手之神，还有这种东西？点进成就页面，已经有好几个成就徽章被点亮。滴滴血，觉醒后第一次击杀野怪，狩猎之刃，累计杀击杀野怪超100只。换装，佩戴一件装备。这些成就徽章都是浅绿色的，而且也没有什么提示，更没有什么属性加成，就是达到条件自动点亮。除了展示用，没有其他任何用途。除这几枚徽章之外。还有一枚金色徽章，安静地躺在成就列表中，异常夺目。旁边有注释：新手之神自觉醒之日起十天内达到二十级，并且于新手地图累计获得装备一千件。新手之神徽章加成，每次升级五维属性额外增加 20% 五维属性即生命、力量、防御、敏捷、体力，也叫做通用属性，是所有职业者都有的。至于其他属性，例如精神力、精神强度，这是职业专属属性，只有精神师有。其他职业没有，类似的还有法师职业属性法力，御兽师职业属性御兽空间，牧师职业属性生命力精华等等。五维属性正常情况下每升一级，生命加二百星号，转值数加一，也就是说零转的阶段每升一级，生命加二百乘以一，也就是二百点；一转的阶段每升一级，生命加二百乘以二，也就是四百点；二转则是六百点，以此类推。那么有了徽章的永久加成后，零转的时候每升一级，生命加240乘以一，也就是240点；一转的时候480点，二转的时候720点。每一级提升的属性都比别人高，直接拉开 20% 的属性差距。除了生命，其他四项属性也同样如此。江峰打开了个人属性面板，昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 1,000 最远发散距离。一百米，等级 LV 二十零转，生命五千三百加六千，力量七百八十二，防御三百九十五加四百，敏捷三十三加七，体力一百五十加十，战力评价四十四星。他之前升级所获得的属性，竟然也得到了相应的加成，战力评价也从三十五星提升到了四十四星。括弧内加后面的数字，表示装备提供的属性加成。目前他所佩戴的装备有三件：守护者之铠，绿色品质，属性生命加五千，防御加四百；吉布靴，白色品质，属性敏捷加二，体力加十；灵风之界，绿色品质，属性生命加一千，敏捷加五，特殊属性警戒。至于武器，用的时候会有相应加成，不用的时候放在背包里就没有了。自身属性加上装备，江峰的生命达到了一万一千三百点。比暴君雄的八千生命还要多出三千三百点。要知道，同等级情况下，人类职业者的各方面属性都远不及妖兽。可江峰现在竟然超过了
，其中装备提供的属性就占了一大半，可见装备加成的重要性。江峰觉得自己应该在装备上多下点功夫了。中州天王城，九州国最中心、最繁华，也是最重要、最强大的一座城市，是整个九州国权力的集中地。九州国第一工会——神庭的驻地就在此处。此刻，神庭工会内部会议室，无数强者汇聚于此，最差的都是七转强者。一个50岁出头、面色威严的中年男子走出，头发胡须中夹杂点点白色。他名为赵乾坤，乃是神庭工会的副会长。赵乾坤脸色凝重的开口道：“你们都看到了吧？有人解锁了新手之神的成就，觉醒之后十天内达到二十级，并且获得一千件装备。这就意味着他至少击杀了上万只野怪。实力逆天，这是九州国历史上自那个人之后第二个能达成这个成就的人。”说到这里，他话锋一转，感慨道。哎，说来也是惭愧。原以为九州强盛之后能过得好一点，没想到却因为整体实力太强，而导致其他无数国家联合起来与九州对抗。猛虎独占群狼，虽实力强横，但终究有力竭之时。长此以往，九州必然落入下风。一日不拿下神之塔控制权，九州便一日不得安定。这个名为神风的家伙，既然能获得这个称号，那自然代表他拥有相对应的征服神之塔的潜力。这就意味着。此人对这场战斗的胜败走势有着决定性作用。公告是面向全世界的，所以其他国家一定也知道了这个消息，定会派人来暗杀。所以务必尽快找到他，保护他的安全。若是被其他国家的人捷足先登，最后的希望也就落空了。会议室众人沉默片刻，有人突然叹了口气：“九州这么大，怎么找啊？”这话一出，另外的人也是一脸愁容。这个世界的职业者数据并不掌握在任何人手里。而是属于一种操控游戏世界的神秘力量，同时，它不允许任何人对玩家的职业数据进行大规模收集。曾经，九州国想要建立自己的职业者信息库，让每个职业者将自己的信息登记上去，包括转职信息、进入历练地图的时间等数据。但是，第二天所收集的数据竟然全都莫名其妙的消失了。自那以后，人们就明白，这个世界的意志不允许任何玩家掌控大量的信息，算是一种保护每个玩家个人信息的措施。所以。到目前为止，也没有一个权威机构能够检索职业者玩家的信息，而昵称这种东西属于个人职业者高度保密信息，只要自己不主动透露，没有人会知道。想在偌大的九州找到一个只知道昵称、不知道对应姓名的职业者，可谓难上加难。那不如我们公开消息，告诉九州国所有人，要对神风倾力培养。神风知道了，自然会来找我们。赵乾坤摇了摇头，行不通，我们又不知道神风的具体位置，万一他一露面。先被其他国家潜入的刺客接触，这就正好让他送死了。另外，我们能发布消息，那些刺客也能发布消息，到时候各种消息混杂，真假难辨，情况会更加糟糕。更何况，你确定他听到消息就会来找我们吗？有人平白无故给你打电话，告诉你中了一千万，让你到指定地方去领奖，你会去吗？第一反应当然会觉得这是个骗局，但凡正常人都不会相信的。对于赵乾坤的分析，众人纷纷点头表示认同。那我们怎么找？赵乾坤自信一笑，这个神风是九州国的关键，宁愿找慢一点，也不要让他贸然暴露。一切以稳健为准。至于怎么找他，也不难。首先，暗中打探信息，看看哪个城市的新手地图在最近十天内发生过大规模的野怪杀戮，这样就能将搜索目标缩小到一定范围。到时候找到他就只是时间问题了。众人一听，纷纷竖起大拇指。不愧是老奸巨猾的赵副会长，点子就是多。老子怎么就没想到这个方法呢？赵乾坤倒也没反驳，只是瞪了他一眼。好了，找人这件事属于高度机密，我需要在座的各位亲自起行动。记住，调查任务一定要隐蔽，千万不要声张。出发吧！眨眼间，会议室里的人全都消失不见。赵乾坤重重的吐出一口气。神风，新手之神成就，到底是法师还是符咒师，或者御兽师，或者说精神？算了，不可能，绝对不可能。精神师发育速度堪称龟速，觉醒都不到十天，怎么可能那么强？谁要说神风是精神师，老子笑他两年半。七，第七章，一天挣别人一辈子的钱，真痛快。传送离开落日之森，江峰的身影凭空出现在大街上，容貌体型自动恢复。在他不远处，林武一行人刚好迎面走来。江峰，这要巧啊，刚从历练地图出来。林武很随意的打了个招呼，毕竟是同班同学，也不能装作看不见。嗯，刚历练完，江峰回了一句，林武也没问他去了哪里，自动默认为浅海沙滩。
他不觉得会有人像自己一样勇敢，刚觉醒就敢去落日之森。听说你觉醒了精神师啊，最强的职业。以后若是发达了，记得多照顾照顾老同学啊。林武嘴上这样说着，内心却想法不同。精神师后期强又如何？发育起来的概率太低了。这个职业就像彩票，每一张都潜力巨大，可能中五百万大奖，但是概率实在是太低了，以至于人们都开始对彩票不屑一顾。精神师这个职业同样如此。只要刚觉醒的时候没有被大公会招收，后面基本就没有机会了，极大概率就是庸庸碌碌一辈子，毫无作为。所以在林武看来，像江峰这样独自发育的精神师根本没有什么前途，他这样的火系法师才是最吃香的。林武不动声色的瞥了伍子一眼，伍子察言观色的能力也是很强，立马领会他的意思。打招呼是假，炫耀是真。嗨嗨，江峰，你还不知道吧？林哥觉醒了法师职业，而且是杀伤力很强的火系法师。刚觉醒就有不少工会来邀请了，但都被林哥拒绝了。凭借林哥的天赋，未来很有可能进入天元城第一工会啊！伍子一顿吹捧。然而对面江峰只是不咸不淡的回了一句：“啊，那恭喜了。”作为穿越者，他的心智自然比其他人成熟的多，哪能看不出来这两人一唱一和，不就是为了显摆吗？估计林武正等着自己拍他马屁呢。不过也无可厚非，年轻人嘛，虚荣心作祟，都爱装一装。江峰也没兴趣。和他们一帮不成熟的小孩计较，我还有事，先走了，有机会再见。江峰径直离开，林武站在原地，心中有一丝不快。老子可是火系法师啊，你竟然这么淡定？听没听过一句话？没有最强的职业，只有最强的玩家。真以为自己觉醒个精神师就厉害了？职业强不代表你也强。林哥，这小子没眼光啊，别跟他生气。觉醒精神师没有大势力做背景，基本上就是一辈子打坐冥想，没什么前途的。伍子在一旁感叹道：“等再过一段时间，林哥就能像落日之森里那位大佬一样威风凛凛。到时候，江峰想跟随林哥您，恐怕都排不上号。”被伍子这么一说，林武心中舒坦了一些。没错，有实力的才是真大佬。他也要尽快提升了。等哪天自己像落日之森那位大佬一样强大的时候，江峰，哼哼，看你还敢无视我！四海商会，天元城分会。结果走进一个大厅，里面有无数像公共电话亭一样的小屋子。这是自助售卖厅，所有人都可以独立操作售卖装备，没有工作人员干预。江峰进入一个自助交易仓，将背包里的装备一件一件取出，然后放进鉴定仓内。獠牙项链，白色品质，鉴定价格150金币；白狼布甲，白色品质，鉴定价格180金币；回蓝项链，绿色品质，鉴定价格 1,600 金币。除了自己身上佩戴的，背包里还有998件装备。江峰放了整整一个小时才放完。共计995件白色品质装备，三件绿色品质装备，总价格1 5万六千四百金币。请问是否确定售卖？ 1 5万金币，这个数字让江峰有些惊讶。普通人一个月的收入也就300金币，一年 3,600 金币， 1 5万，足够普通人挣40多年了。就算是他父母觉醒生活职业的，一年也不过收入3万。而现在，他一天，更准确的说是四个小时打的装备，就卖了15万。战斗职业不是一般的吃香啊！江峰心中感叹着，但是他忽略了，不是每一个战斗职业者都像他一样变态。确认，请放入交易卡，或者可以申请办理不记名交易卡。江峰想了想，申请了不记名交易卡，因为如果用自己的卡，可能第二天一堆推销的就找上门了。卖房的、按摩的、卖保险的，烦都要烦死。正在打印不记名交易卡，扣除十金币手续费，因您余额超十万，将为您打印白银卡。交易卡是有最大存储金额限制的，绝大多数人使用的是青铜交易卡，最多存储十万金币。再往上是白银交易卡，上限一百万；黄金交易卡上限一千万；铂金交易卡上限一亿；钻石交易卡上限一百亿；王者级别交易卡没有上限。江峰父母留给了他八万金币，用的也是青铜卡，白银卡还是他第一次接触。交易卡已打印完成，卡内余额十五万六千三百九十。一张交易卡弹出，卡片整体呈银色，上刻白虎，带有一丝尊贵之意。江峰忽然又想起了背包里的两张五万面值的金币卡，总共十万金币。打开背包，选择使用，再查看卡内余额，二十五万六千三百九十。不得不说，系统设置的这种奖励使用方式还是很方便的。收起卡片，江峰离开交易仓，又走向了商会二楼。卖装备只是过程，他来商会主要的目的是消费。第八章。区别对待
五星难度拉满。您好，欢迎光临，请问需要购买什么装备材料？江峰刚到商会二楼，就看到一个身穿制服、长相甜美的导购员小姐姐向他打招呼。他思索片刻，看看装备吧，我需要精神师职业装备或者无职业限制的装备，穿戴等级在 LV 二十以内的。卖出的那些都是垃圾装备，江峰看不上眼，所以特意来买一些好点的。小姐姐闻言，眼前一亮。竟然是位精神师，这职业在商会简直是稀客啊！大多数精神师不是在冥想，就是在冥想，有时间去历练的少之又少，自然也不需要购买什么装备。来买装备，就说明他已经到了能够历练战斗的程度。而且根据江峰的话，他能得知江峰的等级至少在二十级以上。当然有，请跟我到这边来。在导购小姐姐的带领下，江峰看到来到一处柜台前，精神师职业的装备暂时缺货。因为平时顾客求量也不大，所以很少准备。但是无职业装备有很多，在他的指示下，江峰看到了柜台里摆放的一件件装备：宽刃铁剑，白色品质，使用等级 LV 2 0属性力量加80。虎骨戒指，白色品质，穿戴等级 LV 2 0属性敏捷加一，体力加七。锯齿匕首，白色品质，有没有品质高一些的？绿色或者蓝色装备？导购小姐姐愣了一下，看来这是个有钱人。在这边，玉风靴绿色品质，穿戴等级无限制，属性敏捷加15体力加50售价 8,000 金币。看到价格的时候，江峰眉毛一挑，差这么多？他卖一件绿色装备也才不到 2,000 金币，结果购买需要 8,300 倍的差价。不过江峰简单想了一下，也就释然了。无职业限制、无等级限制的装备，一般来说比较稀少，而且普遍的属性也比一般的装备高一些，卖这个价格。也说得过去，在柜台边来回扫视几眼，里面大多数都是绿色品质装备，只有一件蓝色的是把锤子，江峰用不上。最后成功买下三件，总共花了两万六千金币。玉风靴、狼牙项链，还有一把剑，绿色品质的银月之刃。这样，他原来那把白色品质的银月之刃就可以扔仓库了。将装备替换完成后，江峰目前佩戴的装备有：灵风之戒，绿色品质；狼牙项链，绿色品质。守护者之铠，绿色品质；玉风靴，绿色品质；银月之刃，绿色品质。除了武器之外，每个职业者可以佩戴六个部位的装备。江峰现在还差个头饰，及头盔，还有背饰及翅膀，但是暂时没有合适的，江峰也只能先这样了。买完装备，江峰离开了商会。半小时后，他来到一座巍峨气派的建筑面前——转职神殿，用来接取转职任务和完成转职的地方。走进去。里面的装饰也和外面一样，到处都是显示着威严与大气。就光是一根柱子，三个人手拉手都抱不住。饶是在蓝星生活过、见识过不少宏伟建筑的江峰，此刻也不忍心中赞叹。接待处设立在最中心的位置，柜台后站着一个五官小巧精致、长发如瀑的妹子。长发妹子一身职业装扮，身材高挑，十分性感。不过，可能是因为工作太枯燥，她一副无精打采的样子，看起来很是慵懒。你好，我来转职。要几转？长发妹条件反射一般问了一句，随后抬头扫了江峰一眼。原本很随意的他，竟然顿时精神起来。很明显，他是个颜控。看江峰长得帅，态度立马就变了，连声音都加起来了。嗨嗨，请问要接取几转任务？一转。帅哥前边走到头右转，三号房间有一个蓝色转职晶石，将手放上去就可以了。转职晶石会自动为你显示出转职任务，难度分五级，一星最低。五星最高，据我观察，基本上大多数人的任务难度都是一星，极少数二星的。总之不是很难，祝你顺利哦。长发妹还悄悄给他抛了个媚眼，江峰装作没看到，直接无视了。好的，谢谢，哥哥不客气哟、哦。转职时是这个世界天然存在的，转职神殿也是天然存在的。所谓工作人员，就只是引导一下，让每个转职者都能快速找到对应转职时罢了。简单说。长发妹就相当于一个游戏 NPC 的角色，至于信息登记，登记了也是白费，第二天就全都消失了。世界意志不允许有人大规模收集信息，登记也是其中一种。江峰走后，又一个满脸胡子的大叔走到柜台，长发妹笑容顿时消失，又恢复了之前的慵懒。应该就是这里了，三号房间，蓝色转职时。江峰把双手放上去，一股特殊的精神力量瞬间散发而出，围绕在他周身，似乎是在检验什么。下一秒，江峰的信息面板自动打开。玩家神风，职业精神师，等级 LV 2 0检测精神力储量已达到要求。
，符合第一次转职条件，正在为您生成相应转职任务。任务难度一定程度上与玩家实力相关，但并非完全成正比。任务生成，五星难度：滚石怪泛滥，请前往荆棘丛林 LV 2 0 LV 2 0清理那里的滚石怪，击杀数达到100即算做任务完成。进阶奖励：击杀数150将获得双倍转职属性加成。提示：任务期限三天，若未完成。七天后可再次领取，任务难度将降低至四星。玩家现在也可选择放弃，系统将立刻为您转换四星难度转职任务。请问是否接取？江峰心中暗暗吐槽：别人都是一星，到我这里直接五星，搞针对啊！接受。任务开始，倒计时：两天二十三小时五十九分五十九秒。第九章突然出现的密集伤人。转职任务通关秘籍，一转到三转，所有难度的任务秘籍都有。价格优惠，走过路过不要错过呀！兄弟，转职啊，来本秘籍吧！转职神殿外，一个身穿绿色夹克的胖子在旁边蹲守。每当有人从里面出来，他都会迎上去介绍自己的秘籍。此刻在他面前，一个年轻人愁眉苦脸，表情很是难看。你这秘籍真有用！胖子一甩头，脸上的肉都要抖一抖。这是说啥呢？胖爷，我从来就没说过瞎话。你看，我在这卖秘籍这么长时间了，要是不管用的话。肯定早被人找上来了。胖爷出品，必属精品，百天老字号，值得信赖。年轻人皱着眉头，一脸不相信的表情。卖了很长时间吗？那我以前怎么没见过你啊？胖子表情不太自然，轻咳两声。嘿嘿，之前我都是在天元城东街卖的，这几天才来的西街，你当然没见过了。真的，童叟无欺，价格优惠，一份秘籍只卖二百金币。胖爷，我骗人不至于就骗二百金币吧？听到他这样说，年轻人也有些心动。毕竟，对于职业者来说，二百金币真的不算什么。思索片刻，他叹了口气，抱怨道：“哎，如果是一星，我还不发愁呢。但是不知道怎么回事，给我了一个二星任务，太难了呀！”博沙三只 LV 二十大力金刚，以我一个战士的爆发，恐怕连他的防御都破不了。别说杀三只，一只都够呛。你有什么诀窍吗？胖子一手一挥，取出一个背包，里面装满了各式各样的秘籍本，从里面翻找了一通，最后取出一本，给。大力金刚的对战秘籍，一手交钱，一手交货。青年取出二百金币交给他，随后接过秘籍翻了两页，紧皱的眉头立马舒展开来。原来如此，他的弱点在这。老兄，谢了，以后有需要还来买。胖子一看就是混江湖的老把式，拱手抱拳，说了句多谢捧场。青年离开，胖子看向转职神殿门口，刚好看到向外走来的江峰。兄弟，转职嘛，来本秘籍，包你通关。江峰看了他一眼，没有理会。胖子吃了个闭门羹，但是没打算放弃，依旧十分热情地介绍着：“兄弟，真的不骗你，胖爷秘籍，百天老字号，值得信赖。”江峰见他那么执着，打趣地笑了一下：“多谢推荐，但是我不需要。”看到江峰自信的样子，胖子也没有再纠缠。“好吧，祝你任务成功，以后有需要还可以再来。”江峰走后，胖子暗自摇了摇头：“这小子表情这么轻松，看来也不是这个。”转职任务难度是和实力有一定关系的。那个神风如果要转职的话，不出意料，一定是五星难度。五星难度是什么概念？即便是多年前那个同样获得新手之神隐藏成就的家伙，也是获得了不少资源支持，然后才勉强完成的。而且全世界历史上，只有他一个人完成了五星转职任务。如果神风接取了转职任务，想必也没有那么容易通过，除非他放弃了五星难度。哎，这该死的世界意志！竟然不允许大规模收集信息，不然建立起数据库的话，找个人不是轻轻松松？算了，不是抱怨的时候，必须加快进度了。胖子看向一个刚从转职神殿走出的身影，又热情地迎了上去。任务秘籍，卖秘籍喽！天元城一处民居中，江峰吃了点东西，又喝了一大杯水，满足地打了个嗝儿。随后打开职业面板，选择转职任务地图：荆棘丛林 ，LV 2 0 l v 2 0传送，一阵光芒变幻。江峰来到了另一个世界，扫视周围，到处都是布满了尖刺的荆棘，天空昏暗无光，显得十分压抑。呼，一阵寒风吹来，凄凉萧瑟。江峰脸色微眉头微皱，怎么这么安静？啊？不是说滚石怪泛滥吗？江峰放出精神力，将方圆100米范围内的区域全都覆盖。忽然，他感觉到了一丝动静，咔！不远处，地面弹起一个大大的的鼓包。下一刻，那鼓包竟然动了起来。一个高达两米的、全身都是石头的怪物从里面钻出，背后还长着厚厚的石头鳞片，就像一只放大版的穿山甲。江峰看向它，面板上显示出相应信息。
滚石怪 LV 2 0生命一万。描述于大地之中孕育的生命，全身都是坚硬的石甲，群居生物，繁殖能力强。技能一：死亡翻滚，身体蜷缩成石球，快速翻滚、冲撞或碾压敌人。技能二：石甲反弹，石球状态下，只要攻击没有超出其防御极限，则会反弹一切攻击。技能三：群体冲刺。滚石怪集体荣誉强，一直被攻击，其他的会不约而同发起反击，以数量碾压敌人。特殊掉落， 3 0的概率掉落蓝色品质远古石甲。江峰只见那只滚石怪一步一步朝着自己走来，每一步都结结实实，都不需要交手就知道他的力量绝对不小。与此同时，周围地面传来密密麻麻的声响，一只只滚石怪相继出现，就如同几十个、上百个两米高的彪形大汉朝自己走来。这场景谁看了不发怵？防御强，力量大，速度快，还是群居生物，一打架就是群架。江峰觉得，倘若自己是个战士，面对这样的阵势，恐怕也绝对束手无策。但是不好意思，我是精神师。第十章，一转完成，抽取万剑归宗，掌控。江峰心中一念，前方一只滚石怪瞬间停住了脚步。随着精神力的逐渐扩张，越来越多的滚石怪被他操控。砰！一只滚石怪挥舞拳头。朝着身后的同伴打去，被打的那只滚石怪眼神中闪过一丝茫然。咱们是队友啊，你打我干什么？在江峰的操控下，越来越多的滚石怪开始对身边的同伴下手。正常发育的二十级精神师操控三只同级别的滚石怪已经是极限了，但江峰拥有无限精神力，别说同时控制三只，哪怕三百只、三千只也不在话下。如果有需要，他甚至可以一直战斗到天荒地老。从天上俯瞰现场。偌大的荆棘丛林，数以百计的 LV 2 0滚石怪大军把江峰团团围住。换任何一个人，哪怕来一百个职业者，都要避其锋芒。但江峰淡然的屹立在众多滚石怪中央，安然无恙。击杀 LV 2 0滚石怪，获得200点经验，存储20点经验。掉落转职任务，凭证星号一。击杀 LV 2 0滚石怪，获得200点经验，存储20点经验。掉落转职任务，凭证星号一。击杀消息不断弹出。江峰遇见悬浮在空中，从背包取出喝剩一半的可乐，悠闲地观望着下方的战斗。一百只了，一百二十只，一百四十只。忽然，一个明亮的蓝色光团出现，江峰眼前一亮，蓝色品质装备。打开背包，远古石甲，蓝色品质，类型护甲，职业限制无，等级限制无，属性生命加 15000， 防御加 15000， 特殊属性。受到单次伤害不超过一万五千时，获得 100% 免伤，并且反弹 50% 伤害。受到单次伤害超过一万五千时，由护甲优先格挡，扣除一万五千伤害后，剩余的部分由玩家承担，最多格挡三次，护甲就会破碎。不愧是蓝色品质，这属性太给力了，比他在商会看到的白色品质 LV 1 0 0装备的属性还要好。一万五千伤害以内， 1 0 0格挡，足以抵挡住绝大部分 LV 1 0 0以下的野怪了。至于其他职业者，普遍来说，同级别职业者往往比同级别野怪的属性要低一些，所以能挡住野怪，自然也能挡住其他职业者，除非对方有比他更好的装备。但是蓝色品质已经是 LV 1 0 0以内能穿戴的最高品质装备了，更高的紫色品质基本上都需要 LV 1 0 0以上等级才能穿戴，所以这种情况基本可以排除。击杀 LV 2 0滚石怪，获得200点经验，存储20点经验。掉落转职任务，凭证星号一。在江峰看装备的功夫，滚石怪击杀数已经达到了150只，背包里的转职任务凭证数量也达到了150个。好了，该走了，任务完成就没必要再逗留下去了。毕竟他现在也不是很缺钱，不需要打太多装备。传送，读条结束后，江峰回到了自己家中，才不到两个小时的时间，就已经完成了转职任务。天还没黑，抓紧时间完成转职算了。十几分钟后，江峰到达转职神殿门口。发现刚才那个卖秘籍的胖子还在，而且喊得特别起劲，真敬业啊！江峰感叹了一句，从他身旁走过，径直步入转职神殿。长发妹子依然无聊地端坐在柜台前，见到江峰，他脸上有些惊讶：“帅哥，这么快就完成了？”“嗯，挺简单的，完成转职还是那里，前方右转三号房间，蓝色转职石。”“谢谢。”来到三号房间，江峰把手放到转职石上，转职石立马起了反应，昵称。神风一转任务提交，检测到背包150个转职凭证，精神力储量达标。恭喜玩家神风一转成功，获得当前全属性加成 30%30% 30%, 30%。
。江峰心中惊叹，竟然这么高。学校理论课讲过，不同星级的转职任务完成后所提供的属性加成比例也不同。完成一星、二星任务，全属性加成 5% 三星全属性加成 10% 至于后面的四星、五星，老师没有教过，课本上也没有。按照江峰估计，最多也就是比三星水准高 5% 或者 10% 可没想到，竟然直接翻了两倍。达到了 30% 进阶任务完成，属性加成双倍，提升至 60% 江峰差点忘了，还有进阶任务，全属性提升 60% 这样一来，与其他人拉开的差距就相当恐怖了。存储经验释放，玩家等级提升至 LV 3 5江峰的属性面板发生了变化，昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 3,100 最远发散距离250米。等级 LV 3 5一转，生命 15,680 加16000力量 2,331 防御 1,072 加1500敏捷7 8八加二十，体力4 2 0十加五零，战力评价117星，属性在 LV 2 0的原基础上提升了 60% 然后等级提升到 LV 3 5又增加了一部分，江峰的属性翻了不止一倍。转职奖励还没有结束，转职任务奖励：精神师被动技能，精确感知，感知精神力所覆盖之处，玩家可以感知任何风吹草动，并且获得范围内全部视野。其实原本的精神力也是有一定感知的，只不过比较模糊。而这个技能相当于把感知能力更加精细化，换个角度来说，就相当于拥有了一个完美的上帝视角。奖励发放完毕，江峰打开系统面板，转盘抽奖次数增加到了三次。有这么一个转盘盲盒摆在眼前，江峰哪忍得住，抽，抽取五万金币，抽取五万金币，眨眼间抽奖次数就只剩下一次了，私真坑，看来五万金币就是这转盘里的保底奖励了。最后一次，抽取精神师主动技能书万件归宗，已自动存入背包。听到提示，江峰瞬间精神一振。万件归宗，第十一章，我也想低调，可是实力不允许啊。万件归宗。控剑术操控剑类武器进行攻击有两种攻击模式，模式一：剑雨，操控所有剑进行范围性攻击，操控一百把剑，单剑攻击威力、力量星号一；操控一千把剑，单剑攻击威力、力量星号十；操控一万把剑，单剑攻击威力、力量星号三十。模式二：合一，将所有力量集中于一点，瞬间爆发，算作单次伤害。操控一百把剑，爆发威力、力量星号三十。操控一千把剑，爆发威力，力量星号一百；操控一万把剑，爆发威力，力量星号五百。注意，所操控的剑必须全部是相同的，若有差别，则无法施展。看着技能描述，江峰深吸一口气。操控一万把剑，使用合一，能够造成的最大爆发威力，力量星号五百。疯了！他现在的力量是 2,331 500倍就是1 1 6六万五千五百点。在不算装备属性加成的情况下。一个正常的职业者需要到 LV 9 0 0才能达到这个血量。他一个 LV 3 5的精神师使用万剑归宗技能，竟然能一击秒杀一个无装备的 LV 9 0 0的职业者，这伤害相当恐怖了。当然，这只是理想情况下，实际上远远达不到这个效果。一方面，他现在没有一万把相同的剑；另一方面，职业者都有一定的防御值，会有一部分减伤，而且还会有相应的装备加成，增加生命、防御等属性。综合判断下来。如果现在给江峰一万把相同的剑，秒杀一个 LV 5 0 0左右的职业者，应该不在话下。技能面板，技能一：被动活跃，双倍精神，持续活跃。技能二：主动掌控，一念通达，掌控万物。技能三：被动感知，视野穿透，感知一切。技能四：主动万剑归宗，剑与锁空，合一爆杀。江峰分析了一下自己的技能，在没有获得万剑归宗前，第一。三技能都只是辅助类的，只有技能二可以用于战斗输出，而且是只能操控等级不高于他的野怪进行战斗。若是碰上高等级野怪，周围又没有低等级野怪可以供他操控时，自己就危险了。但现在有了万剑归宗，即便是他碰到比自己等级高的野怪或者职业者，同样能有一战之力，甚至跨越一百个等级越级击杀也不在话下。但现在问题又来了，他要先弄到一万把剑再说。去商会，不过现在有点晚了，商会应该关门了。等明天吧。江峰走出转职神殿，熟悉的叫卖声迎面传来。卖秘籍，通关秘籍，走过路过不要错过。哟，小子，又见面了。怎么样？
，转职任务还顺利吧？胖子有些自来熟，直接和江峰聊了起来。还行，不是太难。胖子点点头，然后话锋一转，看你这么年轻，应该是刚一转吧？胖爷，我跟你打听个事儿。什么事？这几天你们这里新手区地图里有没有发生大规模的野怪杀戮？江峰，野怪杀戮，不知道自己在落日之森刷了全部的野怪算不算？不过不管算不算，他都不能透露自己的信息。这是隐私。另外，这胖子打听这个干什么？似乎是看出了江峰心中的疑惑。胖子主动解释道：“嗨嗨，我这里接了个悬赏任务，有人花三十万金币高价，要找一个实力强的新人，陪自己的儿子去新手地图训练，保障他的安全，还非要实力顶尖的那种。所以，我这不就打听一下吗？看看哪里出现大规模的野怪杀戮，就证明有实力强的新人。三十万金币。”江峰忍不住眼角一抽，这还真是有钱啊！三十万金币。就为了给自己儿子找个临时保镖，他把落日之森全部的野怪清空了，所爆出的装备也才卖了15万，和有钱人做交易确实爽。不过感叹归感叹，江峰并不心动。一方面，他已经完成了一转，等级超过了 LV 2 0进不去新手地图；另一方面，他不需要，想赚钱自己去刷图就是了，反正就是动动精神力的事。别说花30万金币请他，哪怕是九州第一工会想要收他，亲力培养。他都不去，江湖险恶，哪里都有不怀好意的人，接触的人越多，麻烦就越多。自己有无限精神力，还有抽奖系统，安稳发育多好。想到这里，江峰忍不住想赞赏一波这个世界的昵称功能。他在人类世界和历练地图完全是两个不同的样貌和身份，在地图里的一切都是神风做的，跟他江峰一点关系都没有。只要他自己不说，就没人能发现。我不清楚，你再问问其他人吧。江峰简单应付了一句，就要离开。却被胖子叫住，手掌一翻，递过来三百金币。小兄弟也是刚转职的，对新人圈应该有些接触，所以就麻烦小兄弟多帮忙留意一下了，看哪里有实力比较强的新人。比如不久前公告上那个完成新手之神成就的神风，就挺适合的。这点金币算是小小的心意，如果能找到合适的，还有三万金币重谢。胖子把钱硬塞到江峰手里，就转头继续去招揽顾客。江峰则若有所思，神风，有意思，竟然还扯到自己身上了。看来“神风”这个昵称已经出名了。该死的世界公告！江峰叹了口气：“哎，我也想低调啊，可是实力他不允许啊。”第十二章，打造装备，开口就是一百件。第二天，江峰一大早来到了商会，接待他的还是上次那个女导购员。作为一名工作多年的导购员，他记忆力非凡，一眼就认出了江峰。“您好，我们商会刚刚新进了一批 LV 2 0可穿戴的绿色品质护甲。”您可以再挑选一下，不了，我想买一些剑，无职业限制的，或者精神师职业的。好的，请跟我来。两人来到武器区，江峰四下扫视几眼，眉头微皱。武器区的装备有法杖，有斧子，还有御兽环之类的，各式各样。剑在其中所占的比例并不多，总共加起来也就几十把，连一百把剑的最低配置都达不到。而且质量品种参差不齐，有长剑，有短剑，还有钝剑。剑类武器只有这么多吗？导购员小姐姐一脸诧异：“几十把可以选择，这还不够吗？请问您需要多少？至少一百把，越多越好。”啊，这样啊，抱歉，商会暂时满足不了您的需求。我个人建议您可以去铁匠铺定做。铁匠铺？对，那里有专门打造装备的匠工，只要您提供足够的材料，就可以打造出任何数量和品质的武器或装备。而且，打造的装备都是五等级限制装备，比一般野怪掉落的装备属性要好。江峰思索片刻，点点头。我怎么没想到呢？野生装备哪有量身定制的好？多谢提醒，不客气。简单告别之后，江峰离开了商会。天元城东区，三十铁匠铺。天元城内规模最大、口碑最好的一家打造铺，由石家三兄弟、石森、石林、石木三人合力开设。也不知道是不是基因问题，三人竟然全都是铁匠职业。会客大厅内，没有光洁亮丽的装修。只是十分普通的水泥地板，以及打造装备留下的一些废弃垃圾。走进大厅，还能听到后面房间传来的打造装备的噪音。三兄弟的大哥石森此刻正在与一名客人攀谈，打造一件绿色品质护甲。材料的话，需要你提供一件任意绿色品质装备，三件白色品质装备，另外还要加上一颗锻造晶石。打造费用是 1,500 金币。石森说完，对方面露难色：“打造费用要这么多？ 1 5 0 0金币。”都能直接在商会买一件绿色装备了，都给你提供完整材料了，怎么还要这么多钱？你是坑我吧？一口价五百金币。
。石森一身健硕肌肉，胡子拉碴，手上拿着一把锤子，一眼看上去就是特别不好惹，脾气暴躁的那种类型。但他接下来的表现不仅看不出一丝暴躁，反而还有些委屈。大哥呀、啊，真不能低了，每次打造装备都是有一定几率失败的，失败之后重新锻造的材料成本就是我们自掏腰包了。一千五百金币，这还是勉强够损耗的，再少我们就要赔了。石森一个彪形大汉，却像个卖菜大妈一样苦口婆心的解释着。然而，任凭他们怎么说，对方都不买账。得了得了，我再去其他打造铺看看。客人走后，石森一脸沮丧。侧门被推开，两个与他同样强壮的人走了出来，正是三兄弟中的另外两人，石林和石木。大哥，又没谈成吗？再没有生意，这打造铺就要倒闭了。石森摇着头，深深叹息：“哎，就不该接那一单的该死的贪狼工会。”作为天元城口碑第一、规模第一的大型打造铺，原本是不用担心经营问题的。但是半年前，天元城第二工会、贪狼工会来找他们做了一笔大订单，总共打造了将近八十件装备，其中大部分是绿色品质，还有几件蓝色品质。对方把材料送来了，但是没有支付打造费用，说是订单完成之后再给。看在他们是天元城第二工会的份上。三兄弟选择了相信，结果打造完成之后，对方根本没有付钱的意思，一拖再拖。而他们为了打造这批装备，自掏腰包补上了材料的损耗部分，期间还借了不少，也因此导致三兄弟的打造铺几近破产。到现在，数百名工人的钱都已经拖欠了三个月了。人类世界是有专门保障平民以及非战斗职业者权益的护卫队机构的，相当于蓝星中的警察局。但当他们把这件事上报后，却被定义为民事纠纷事件。称护卫队不便强行介入，只有等欠债时间达到一年及以上，才能定性为影响秩序的行为。到那时，护卫队才会亲自出手处理。而现在，时间还没到，也就没人帮他们说理，所以三人只能暂时任由贪狼工会猖狂。哎，行了，你们两个继续去路上招揽生意吧。现在只能尽量多争取几个订单了，看看能不能挽救一下。三兄弟正在商讨，一个身影突然步入大厅：“请问，这里是打造铺吧？”来人正是江峰，三兄弟一看生意来了，立马满脸笑容，热情地迎了上去。没错，你想打造什么？江峰不假思索道：“我需要一批剑，越多越好。先打造一百把吧。”三兄弟原本热情的脸上忽然僵住了，表情逐渐不善。刚被贪狼工会坑过，这又来一个，开口就是一百把剑，比贪狼工会口气还大。石森上前一步，略带冷意说道：“要打造装备可以，请先提供所有的材料和打造费用，没有的话。”打造不了，江峰并没有察觉到他们语气中的不快，因为在他印象中，铁匠基本都是四肢发达、说话比较愣的性格，自然没有在意。材料暂时还没有，不过很快就会有的。我这次来是想问一下，具体需要多少材料和费用，我好去准备。三兄弟面面相觑，眼神中都带有一些不信任。打造一百把剑，那要需要多少材料和费用？你现在准备，估计一年都攒不出来，这不是耍我们吗？到这里。三人已经不想再聊下去了，但是江峰目前毕竟还没有对他们做什么不利的事情，他们也不好直接驱赶。请问你要打造什么样的剑？石森语气平淡问道。江峰想了想，就一般长度的剑，绿色品质即可。江峰清楚，这么大数量的剑要打造蓝色品质，恐怕需要很长时间，几个月也说不定。他等不了那么长时间，而白色品质又太差，单独打造不划算，所以就先打造绿色品质的用着。等以后有时间再打造提升。打造绿色品质的剑，一把需要一件任意绿色品质装备，以及三件任意白色品质装备，加上一颗锻造晶石，额外打造费用 1,500 金币。因为打造出来的装备都是无级别限制的，属性相对较高，而且拥有可成长属性，后续可以继续锻造提升，所以打造装备要比购买一件同品质的装备贵得多。江峰听着他的解释，默默在心中计算：一百把剑，那就是任意一百件绿色品质装备，三百件任意白色品质装备。一百颗锻造晶石，打造费用十五万金币。金币，他现在两张交易卡余额加起来，身家就有三十多万，已经够了。装备就随便打打怪，很快就能凑够。锻造晶石也好说，无非就是去材料副本获取。好，给我半天时间，下午来给你材料。江峰说完，匆匆离开了。老三石木此刻冷哼一声：“哼，装什么呢？天元城有名的富二代就那么几个，根本没他这一号人。看这年纪。”应该是刚觉醒不久，拿不出就说拿不出，还扯什么给你半天时间？真能装！石森在一旁拍了拍他的肩膀，算了，年轻人好面子，说个大话而已，可以理解。毕竟人家也没坑咱们，没必要这么骂。
。石木看了石森一眼，一脸不忿：“哼，大哥，你就是脾气太好，刚才应该直接把他撵出去的。你看着，要是下午他没把材料拿来，等以后在街上碰见了，我非要骂他个狗血淋头。”老二石林也是觉得石木脾气太暴躁了一些，开口劝道：“老三，差不多得了，话别说太满，凡事都有例外，万一人家真给弄来了呢？”石木闻言，脸一横：“怎么可能？”他要是下午真能弄来打造一百把剑的材料和金币，等我儿子出生，跟他姓。说到做到。第十三章，快速收集，进入副本，传送。来到历练地图，江峰顿时感觉到一阵热风袭来，混合着沙尘，吹在脸上火辣辣的疼。天上的太阳也十分毒辣，仅仅几秒钟就让江峰觉得皮肤发烫。提示：火毒沙漠地图拥有灼热 buff， 会对玩家持续叠加，每三分钟叠加一层。当叠加满十层后，就会使玩家身中火毒，持续灼烧三天。建议灼热 buff 只有叠加满十层才会造成伤害，玩家可在叠满十层之前退出地图。已施加的 buff 将会以每小时一层的速度自动消退。灼热 buff 火毒，这地图挺有意思啊。这么说，他在这里待的时间不能超过三十分钟，那就要加快速度了。江峰扫视四周，一望无际的沙漠，煞山沟壑纵横，也怪呢，想必又是和荆棘丛里的滚石怪一样。藏在地底吧。江峰放出精神力试探，果然，整个沙漠看似平静，实则危机四伏。感知，感知，精神力所覆盖之处，玩家可以感知任何风吹草动，并且获得范围内全部视野。在江峰脑海中，自己的意识就像是悬浮在高空一样，将地面上的事物看得一清二楚，犹如上帝视角，而且这个视角是可以随意移动的。来了，斜前方30米的位置，一个黑乎乎的钳子从沙子里伸出来。紧接着就看到一只体长接近两米的墨绿色蝎子从里面钻出。沙漠毒蝎 L V 4 0生命 12,500 描述：生长在沙漠里的生物，尾刺和钳子均带有剧毒，可使人身体麻痹、肌肉僵硬、行动缓慢。技能一：毒液喷射，尾刺喷射毒液，速度极快。技能二：地底突袭，钻入地底快速移动，用钳子突袭敌人。技能三：断尾求生，遇到危险可主动断掉尾巴。尾巴会具备短暂的意识，用来拖住敌人，让身体逃生。特殊掉落， 1 5的概率掉落，随机绿色品质装备。江峰随便看了一眼面板上的信息，心中一紧，刚来就碰到 L V 4 0的小怪，运气不好啊！他现在只有 L V 3 5比对方等级低，无法使用精神力操控对方。万剑归宗现在也不成熟，无法发挥太大的作用，攻击手段实在欠缺啊！这一幕更加坚定了江峰要加紧制造剑类武器的决心。不过无法操控对方，这并不代表江峰就束手无策。操控不了他，可以操控别的呀。这沙子底下可是藏满了野怪，等级低于 L V 3 5的，有的是。出来吧！江峰一念放出，瞬间与地底无数小怪建立了精神连接。一只只小怪开始出现 ：L V 3 3沙漠毒蝎 ，L V 3 4喷火甲虫 ，L V 3 1一长喙飞蚊。方圆100米内，无数小怪都朝着那只 L V 4 0毒蝎包围而去。那只毒蝎一时之间愣在了原地，毒液喷射，尾刺发射出毒液，精准命中一只喷火甲虫，甲虫当场抽搐发抖，丧失了行动能力。但趁着它攻击的短暂片刻，其他的小怪已经围了上来。那只毒蝎即便等级已经达到 L V 4 0遥遥领先于他们，可数量上的巨大差距是他绝对无法弥补的。很快，那只毒蝎就被啃食的面目全非，就连他最擅长的断尾求生都没机会施展。击杀 L V 4 0沙漠毒蝎，获得400点经验。江峰率领着无数的小怪军团，在沙漠中横冲直撞，一路击杀，一路掌控新的野怪。击杀提示基本上一句压着一句，根本停不下来。平均一秒钟就有三四只小怪被杀。仅仅不到十分钟的时间，江峰又满级了。恭喜玩家神风等级提升至 L V 5 0等级已满，请前往转职神殿接取二转任务。一出经验的 10% 将临时存储。待转职之后释放，昵称神风，职业精神师，精神力无限，精神强度 4,600 最远发散距离400米，等级 L V 5 0一转，生命 22,880 加16000力量 3,360 防御 1,680 加1500敏捷 124.8 加20体力600加50战力评价。一百三十五星，江峰看了眼装备背包，总共才报了二百件装备，其中绿色品质的只有十八件，还差很多。继续击杀 L V 4 7喷火甲虫，获得四百七十经验。
存储四十七点，击杀 LV 四十八沙漠毒蝎，获得四百八十经验，存储四十八点。有了级别更高的小怪军团，江峰的刷怪速度又提升了一个档次，基本上平均一秒传出七八个击杀提示。二十九分钟，灼热 buff 已经叠加到了九层，江峰背包里收取的装备数量达到了一千八百八十，其中绿色品质装备足有一百二十二件，打造一百把件的材料已经足够了，是时候离开了。江峰原地独调三十秒。在即将达到三十分钟的前一刻，传送离开。接下来，他又打开了材料副本页面，锻造材料副本，初级锻造晶石副本，限制等级 L V 1 L V 5 0中级锻造晶石副本，限制等级 L V 5 1 L V 2 0 0高级锻造晶石副本，限制等级 L V 2 0 1 L V 8 0 0江峰现在的等级只能进入初级副本。传送，江峰来到了一处山谷，周围没有任何植物，一片荒芜。前方不远处有四个黑漆漆的山洞，周围挤满了来获取锻造晶石的职业者们。玩家神风第一次进入该副本，请查看介绍。面板弹出了提示，查看。简介：巨蛇的山谷，无数 LV 5 0巨蛇以身体为容器，世代守护着山谷内的晶石，击败巨蛇就可获得其体内的晶石。该副本分四个难度级别：简单、普通、困难、炼狱。级别越高，巨蛇数量越多，可获得的晶石上限也越多。简单模式。单次获取上限一颗，普通模式单次获取上限三颗，困难模式单次获取上限十颗，炼狱模式单次获取上限三十颗。玩家需使用二级锻造材料副本卷轴开启入口，可邀请其他玩家组队助力，上线两人，助力队友不需要卷轴。副本卷轴，江峰看到介绍才知道，想进去还需要副本卷轴，没有怎么办？那就只好组队了。蹭呗，第十四章。抱歉，我真是无限精神力。我有一本卷轴，需要一个 L V 4 5以上的队友助力打简单难度，完成之后支付两万金币。本人 L V 4 1职业牧师，可以在一分钟内加五千血。哪位大佬带带我呀、啊？我 L V 4 8水系法师，可以带你们过普通模式，成功率在 30% 以上。谁有卷轴的来找我。现场十分热闹，无数人都在寻找合适的组队队友。毕竟即便是简单模式，想击杀一条 L V 5 0巨蛇也不是那么容易的事，同级别情况下，野怪是要比职业者强不少的。单人进入一 v 一，大概率失败而归。而副本卷轴又是极其稀有的物品，爆率极低，很多时候想要获得卷轴都是纯靠运气的。有人击杀一只野怪就掉落卷轴，有人击杀十万只都不一定能掉落。所以没有把握的前提下，没有人愿意拿这么珍贵的卷轴去冒险，而与强者组队就成了最保险、成功率最高的方法。人群中。一个身穿蓝色衣服的年轻人出现，人们见到他，顿时都围了上去。雷哥，带我，带我！雷哥，我排了好多天了，带我过一次吧。我，我，我只要一颗晶石，其余两颗都归你。雷哥，带我一下。雷虎是一名 LV 5 0法师，而且是攻击力极其强大的雷系法师，长时间混迹在这个副本中，经常带人组队。通过简单模式的成功率基本在 95% 以上，普通模式的成功率也有 70%。算是现场为数不多的大佬之一了。这几个月来，他靠着带人组队收取一部分金石奖励的方式赚得盆满钵满。众人包围中，雷虎高声道：“一个一个来，想打普通模式的 LV 4 5以上的，往前站。”很快，那些找他组队的就排好了队，足有二三十个。江峰见状，仿佛打开了新世界的大门。还能这样？看来有卷轴不是什么稀奇的，有实力带人过关的才是也。江峰当即也亮明了自己的实力。本人 L V 5 0精神师，谁有卷轴的来组队？这话一出，现场竟然沉寂了片刻。我没听错吧？精神师，好陌生的词语啊！我都多久没有见过精神师了？觉醒这个职业的，不是在冥想，就是在冥想，很少出来打图的。你们刚刚听到了吗？他好像说自己 L V 5 0 L V 5 0精神师。如果是真的，那绝对大佬啊！无数人朝着江峰的方向看去，企图寻找一个确切的答案。江峰见状。主动亮出自己面板的部分信息，职业精神师一转，等级 L V 5 0这下众人不淡定了，精神师还是 L V 5 0的，这要是过副本，妥妥的 100% 成功啊！众所周知，精神师可以通过意识操控等级不高于自身的野怪，如果有精神师助阵，那些大蛇 L V 5 0绝对造不成一点威胁。无数人上下打量着江峰，心中思绪万千。L V 5 0精神师有点太年轻了吧？正常来说
。一个精神师冥想到 LV 五十的程度，一般都二十五六，接近三十岁了。但是江峰的面相顶天了二十出头，毫无疑问，这是个天才。大佬，带带我吧，我有两个卷轴。我我，喂，你们别急啊，再这样我就动手了。动手就动手，怕你啊！一时间。刚才还在雷虎面前安心排队的众人，全都跑到了江峰面前。不仅如此，远处的人听到消息，也全都争先恐后的赶了过来。大佬，带我过普通副本吧。完成之后，我只要一颗晶石，剩下两颗归你。我也是，而且事成之后再加一万金币报酬。你们懂不懂？先来后到，后面排队去。狗屁的，先来后到，应该是实力优先。你一个 LV 4 1的渣渣抢什么？你为了争夺优先组队的机会，有人甚至不惜降低自己的奖励分配。毕竟这种普通模式 100% 通关的机会可不是每天都有，或许大佬来一次就没有第二次了，谁都不想错过。而雷虎那边虽然他实力很强，但是通过普通模式的概率也只有 70% 无法保证一定能过。一旦失败，那就是血本无归。一个是 70% 成功率，一个是 100% 傻子都知道怎么选。现场围过来的人越来越多，虽说卷轴掉落概率很低，但架不住人多呀。天元城这么多人。总有一些运气好获得卷轴的，不到三分钟的功夫，求带的人数都已经超过了两百。然而，接下来江峰的一句话却让众人直接安静下来。我打炼狱难度，谁来？普通级别副本一次才三颗晶石，太慢了，不如打炼狱直接一次三十颗，这多爽！但是其他人就不这样想了。嗨嗨，大佬，这会不会太冒进了？那可是炼狱难度啊！同时面对三十只 LV 五十大蛇，我没记错的话，一转的精神师。操控不了那么多同级别野怪吧？打普通难度肯定 100% 过，但是炼狱，大佬你是不是第一次来打副本啊？你不知道炼狱级别的难度，还是打普通的就好了。对啊，别太冒险啊，不然失败了，卷轴可就白费了。他们之所以放弃和雷虎组队的机会来找江峰，看中的就是他普通难度 100% 通关的优势。但现在江峰要挑战炼狱难度，这让所有人都打起了退堂鼓。另一边，雷虎看着江峰，不屑一笑，切。不就是精神师吗？看把你牛的，还敢放言挑战炼狱模式？那可是同时面对三十只 LV 五十的巨蛇，你就算能用精神力操控野怪，也不可能操控那么多啊！才一转的精神师，精神力储量有限，操控三只同级别的野怪已经是极限了，你当自己无限精神力呢？搞笑！第十五章打一个响指，世界清净了。哎，可惜了 ，LV 五十精神师原本普通模式 100% 通关的，结果非要去打炼狱难度。能不能通关都是其次，搞不好小命没了呀！十分钟内击杀三十只 LV 五十大蛇，做梦都不敢想。材料副本判定通关的条件就是在十分钟内击杀全部的大蛇，完不成就算没有通关，也没有任何奖励。众人见江峰不打算改主意，纷纷离去，只有寥寥几人还在观望。江峰也理解，毕竟炼狱难度对他们来说太冒险了，但是他也不会把自己无限精神力的底牌暴露。既然如此。那就别怪我采取强制措施了。精神师职业的恐怖之处，可不只是操控野怪，还有人。这里是副本世界，不是人类市区，它可以尽情施展。嗡、哦！距离江峰不远处的一个青年，只觉大脑中一声嗡鸣，随后便失去了自我意识。但是从表面上看，他没有任何异常。江峰径直前往代表炼狱难度的入口。与此同时，那名被他控制的青年跟在身后，取出了一幅卷轴，交给了他。随着炼狱入口一阵光芒绽放。两人的身影吸引了在场所有人的注意。喂，老王，你疯了吗？竟然把卷轴交给他，脑子傻了吧？就算他是精神师，你也不能这么相信他。等等，精神师，我记得精神师是能操控人的。思难道说老王是被他控制了？混蛋，你这家伙仗着自己是精神师胡作非为，我非要教训你一顿。结合那名青年异常的举动，人们已经隐约猜出了真相。一时间，众人愤怒无比。数百人朝着江峰围了过来，打算动手阻止他。然而，江峰面对这种情形，并没有多少慌张。他伸出手打了个响指，啪！这一刻，所有人的眼神都变得呆滞，整个人将在原地一动不动，整个世界都清静了。抱歉，你们不配合，那我只好如此了。说完，江峰激发卷轴，开启了炼狱赋难度入口。传送！江峰眼前一黑，下一秒就出现在一个光线昏暗的山洞中。通关条件。十分钟内击杀所有三十只远古王蛇。前方一条水桶粗细、身长达二十米的巨蛇，双眼死死盯住他的身影。远古王蛇 LV 5 0生命一万五千。描述
，锻造晶石的守护者，击杀可获得锻造晶石。特殊掉落， 3 3的概率掉落远古王蛇宠物蛋。宠物蛋，这可是所有御兽师职业者必备的东西。御兽师并非是驾驭野外的那些野怪，而是需要从宠物蛋阶段开始契约。这样一来，等幼崽出生，就能将御兽师当做自己的父母，完全忠于御兽师。但是，一名御兽师并非只契约一只御兽，而是可以契约多个，因此宠物蛋就成了最受他们欢迎的商品。可宠物蛋的来源稀少，暴力也低，长久以来都是供不应求的。在商会中，一枚极其普通的宠物蛋都能卖出十万金币的高价，赶上他锻造五十把剑的锻造费了。江峰这才隐约有些明白，为什么这么多人泡在副本地图里，恐怕不只是为了那几颗锻造水晶，更多的是为了碰碰运气，看能不能掉落宠物蛋。好。远古王蛇发出类似于恐龙的吼叫声，江峰从其中竟然感觉到一丝破坏性。忽然，地面开始剧烈震动起来，更多的吼声从山洞深处传出，无数巨蛇身影出现。毫无疑问，他刚才那一声应该是为了通风报信。江峰精神力发动，一瞬间，所有的远古王蛇都被他控制。三十头远古王蛇开始互相攻击，这一半将另一半咬死，仅仅片刻就只剩下了十五头。之后如法炮制，八头。四头，两头，最后剩下的一头匍匐在地面上。江峰毫不费力地将一把剑刺入他的头颅，击杀 L V 5 0远古王蛇，获得500点经验，储存50点。恭喜通关炼狱难度，奖励30颗绿色品质锻造晶石。地面上那些远古王蛇的尸体逐渐消失，取而代之的是30个绿色光团。可惜了，没有掉落宠物蛋。副本挑战结束，又是一晃，江峰回到了入口的地方。或许是因为远古王蛇的山洞位置距离这里很近，江峰之前在他们身上设下的精神控制并没有超出范围，而是一直维持到了现在。江峰取出三颗扔给那名青年，毕竟是用了人家的卷轴，不能白用。这三颗锻造晶石就算是报酬了，毕竟就算他们正常组队通关普通模式，也就获得三颗晶石罢了。江峰这样分配也绝对没有亏待他们。很好，下一个，将青年搁置到一旁。江峰又选了一个手上拿有卷轴的家伙。继续同样的操作，江峰每三分钟就能完成一次炼狱副本，将近两个小时的时间，他来来回回完成了35次。其实现场拥有卷轴的人不少，全都加起来可能不下三百张。但是大多数人的卷轴是在装备背包里收着的，江峰可以操控他们的精神和行动，却不能操控他们的职业面板和背包，所以他只能找那些将卷轴拿在手里的人。三十五张就是全部了。江峰清点了一下收获。除去给他们每人三颗锻造晶石的报酬，他手里还剩下945颗锻造晶石，另外还有16枚远古王蛇宠物蛋。带着这些收获，江峰满意的离开了。在他传送走的那一刻，现场众人身上的精神控制也自动解开。刚刚才怎么了？什么都不记得了。我只记得有个精神师强行控制别人，让他进入炼狱副本。老王，对了，老王呢？你没死？什么？我为什么要死？等等。我手上的锻造晶石是怎么回事？卷轴呢？谁偷了我的卷轴？我也是，卷轴没有了，但是有三颗锻造晶石。难道说那家伙？没错了，他应该是操控我们获取了卷轴，然后进入副本，而且很有可能是自己进入的，因为我身上根本没有任何战斗痕迹。那他给我们留下三颗锻造晶石干什么？他自己不要？可能吗？怎么会有人白干活不拿钱？我想他一定是通关了困难模式，甚至炼狱模式。人家一次通关获得了十颗，甚至三十颗锻造晶石，留下三颗又算什么？斯说的也是。话说，一张卷轴换三颗晶石也挺划算啊，这可比自己组队强多了。确实，真值。许多获得锻造晶石的人突然转变了态度，没有之前的愤怒，只有庆幸。一些将卷轴存放在背包，没能获取锻造晶石的人，则在心中暗暗后悔。除此之外，尽管已经缓了很久，众人依旧心有余悸。这是江峰没有歹意。若是后果不堪设想，精神师不愧是世界最强职业，恐怖如斯啊！不对，他只是个一转的精神师，怎么可能那么强？不说别的，光是精神力储量就不够，怎么能同时控制我们所有人呢？有人发现了不对劲的地方。对啊，他一个一转 LV 5 0的精神师，同时控制了我们现场四百多人，这相当不正常啊！众人面面相觑，纷纷陷入了沉思。第十六章，打脸了吧？孩子都不随自己姓了。三十铁匠铺，石森笑着送走一位客人，紧接着立马愁容满面。贪狼工会的拖欠，导致他也不得不拖欠了工人三个月的工资，导致许多工人罢工，所以整个铁匠铺打造能力下降，能够承受的业务量骤减。
，业务量越少，越不挣钱，越不挣钱就越发不出工资，越发不出工资，工人罢工就越多，工人罢工越多，能承受的业务量就更少了，这是个恶性循环。除非现在能有一大笔钱入账，不然这个铺子就只能慢性死亡。大哥，他们又来要工资了，怎么办？石林匆匆跑来，面色焦急。石森摇了摇头，情绪低落，能有什么办法？再和他们商量一下吧，看能不能再拖一个月。两人沉默了。你好，我来打造装备。忽然，门口传来一声招呼，两人习惯性的挤出笑容迎接顾客。然而，在看清江峰的样子后，石森一愣：“是他，上午那个年轻人竟然又来了。”你，我是来给你材料的。江峰二话不说，手一挥，无数的装备铺满了大厅。这是一百件绿色品质装备，加上三百件白色品质装备。还有这个袋子里的一百颗锻造石，请问金币怎么支付？刷卡吗？江峰一边说着，一边将一个口袋打开，露出里面亮晶晶的一百颗锻造石。一通操作，直接给两兄弟看呆了，半晌说不出话。这本以为江峰说下午送材料，只是说说而已，没想到真的送来了。这是哪个新崛起的大势力的子弟吗？石森看着满地的装备，忍不住咽了下口水。假如这丹能成的话，他的铁匠铺就有救了。老二愣着干什么？快去倒点茶水来，要上好的。啊，哦，这就去。石林离开后，石森搓搓手，很恭敬地对江峰打了个手势：“请坐，请坐。”江峰摆摆手：“不了，我赶时间。等支付完金币，我还要去商会。”尽管这样说着，但石森依然手脚麻利地给他搬了把椅子。毕竟这可是关系到他铁匠铺命运的贵人。嗨嗨，请问您具体要打造什么样的剑？比如长短、剑身厚度等等。没什么要求。就一点，所有的剑全都一样。江峰从背包取出银月之刃，给他展示了一下，绿色品质，一百把，越快越好。如果完成的不错，以后还会有合作的。毕竟万剑归宗对剑的具体造型并没有太大要求，主要是数量和统一制式，所以江峰也懒得在自己设计什么。当然，虽说要求数量，但是品质也不能太差，不然一个技能下去，剑损坏了一大半，这还怎么玩？所以江峰才定下了绿色品质的要求。石森看江峰这么果断干脆，就知道这单基本上成交了，当即内心欣喜若狂。贵人真的是贵人啊！您放心，我一定会给您办得漂漂亮亮的。十天哦，不对，五天也不对，三天，三天时间足够了。三天后您来取，我保证准时交货，而且质量有保证。正常打造速度肯定是十天才能完成，但是石森此刻对江峰可谓是感激不尽，绝对不敢怠慢，哪怕是三天不睡觉。加班加点，他也要尽快完成。三天，可以。两人几句话就直接将这件事敲定了。当看到十五万金币到账的那一刻，石森心里的石头终于落了地，而后又赶忙把地上的装备收了起来。当然，他的储物背包空间不够，所以就把一部分挪到仓库了。大哥，人呢？江峰前脚刚走，石林端着一杯茶，快步走了出来，看着石森在一旁疯狂大笑，他心里咯噔一下。大哥，你怎么了？不会疯了吧？你别吓我，就算生意不成，铁匠铺开不下去，我们三兄弟一技傍身，总还是有活路的，不至于发疯啊！石森瞪了他一眼，勉强平复了一下心情。老二，你才疯了呢！我跟你说，咱们活过来了。刚才，石林听完他的解释，瞬间激动起来。大哥，真的成了？你没骗我吧？太棒了！一激动，他甚至都忘记了茶水是刚倒的，一口下去，烫得龇牙咧嘴。行了，别喝茶了，快去。把拖欠的工资都给发了，另外告诉他们这三天工资给他们翻三倍，都给我加班加点干，千万不能让贵人失望。石林接过石森的交易卡，匆匆离开了。打造厂房内，老三十木正在安抚工人情绪，但是近一百名工人不停的叫喊，根本不听他解释，搞得他很是烦躁。双方已经对峙了两天，工人们直接在这里住下了，带着一股要不到工资就不走的决心。石木看着现场，内心一阵绝望。这时。石林跑了过来，老三，老三，你猜刚才谁来了？谁啊？贪狼工会的，他们还有脸来？不是，不是贪狼工会的，那是谁？就是上午来的那个小子。呸！那个小兄弟。石木反应了一会儿，眼神微变。那个家伙来干什么？又来耍我们？开口打造一百把剑，他怎么不上天？妈的，让老子去揍他一顿！石木脾气暴躁，当即就想冲过去，却被石林拦住了。老三。你给我老实点，我告诉你，人家来送材料了，所有锻造材料加上15万金币锻造费用，一分不少。现在
，这张卡里有十五万金币，给他们发工资，绰绰有余了。锻造工人都是一些普通人，负责淬火、捶打等工作，一个月工资三百金币，总共大概一百人，三个月工资加起来就是九万，十五万绝对够了。石木听完，一脸不可思议：“二哥，你说什么？他来送材料了？假的吧？他怎么可能？这我……”石木一下子就心虚了，连说话都结结巴巴。石林感慨的看着他，一顿唏嘘：“老三啊，老三，早就跟你说过多少遍，说话做事别太冲动。你看，这不就完了吗？等你孩子出生，要跟别人姓了。”石林笑了下，随即走向工人们，准备发放工资。剩下石木一脸后悔：“妈的，都怪自己混蛋，现在孩子都要随别人姓了。”哎，第十七章：奢侈啊，挥金如土的生活，大哥。这件怎么打造啊？就按最普通的来，当然不行。虽然人家没要求，但是咱们不能这么不懂事，一定要打造的既霸气又美观。老二、老三都听好了，我算是看出来了，贪狼工会那帮犊子没钱硬装，真正有钱有实力的人从来不显摆，都很低调。你们注意到没有？那位的装备背包很大，大到能容纳四百件装备，而且很可能还没到达极限。普通职业者刚觉醒的时候，背包容量也就五十格，后面每提升一级，容量加一格。但是这位那么年轻，顶多二十出头。要说他这么快就 LV 350， 那不现实。唯一的可能就是他购买了背包扩容道具。背包扩容道具啊，那可是有钱也弄不到的稀有道具。他若没有点背景，怎么能弄到那么多？妥妥的隐藏大佬啊！所以，只要这次装备打造能让大佬满意，恐怕以后咱们生意少不了。石森一通分析，石林和石木也恍然大悟。还是大哥心细，佩服。既然如此。那这次的打造，我们要打起十分的精神了。那当然，去告诉后面工人，全都加把劲。如果能办好，每个人再额外加一百块金币的奖励。对了，老三，你给我长点记性，听见没有？石木刚被石林训斥完，现在又被石森教训一遍，已经不敢再说话了，只好低着头默默反思。天元城四海商会分会，江峰进入自助售卖仓，从背包取出远古王蛇宠物蛋，屏幕上显示出价格七万金币。好像有点低啊，不过收购价也算正常了。这种级别的宠物蛋在商会售价足以达到十万金币，不过那是商会对外的售卖价格，现在是收购，自然会低一点。总共十六枚宠物蛋，总售价一百一十二万金币，请确认是否售出。确认，恭喜出售成功，请放入交易卡，机器将自动为您打款。打款成功，卡内余额幺三二六四零零，余额超出白银交易卡限制，将为您自动升级为黄金交易卡。白银交易卡所能容纳余额上限为100万金币，而黄金交易卡所能容纳上限为 1,000 万， 132万，显然超出了白银交易卡的功能范畴。江峰耐心等待了一分钟，交易卡升级完成，卡片上原来的白虎图案变成了一只黄金雕，眼神犀利、尊贵高傲，比白虎更加有气势。从售卖仓出来，江峰又来到了商会二楼，导购小姐姐已经是第三次见他，很自然的打了个招呼：“有没有好一点的翅膀？”最好是无级别、无职业限制的，没有级别和职业限制的装备属于全能通用装备，不仅属性比一般有限制的装备高，而且还能通过锻造升级，属于半永久性的装备，不需要每次升级都频繁更换。而选择优先买翅膀的原因也很简单，就是要提升自己的速度。虽然它可以预见飞行，但是飞行速度是野士受自身敏捷属性影响的。另外，等一百把剑打造成功，它操控宝剑施展万剑归宗时。宝剑的飞行速度同样会受到自身敏捷属性的影响，所以提升敏捷属性对他来说至关重要。另外，御剑飞行的速度与翅膀的飞行速度也是可以叠加的。有了翅膀后，它它的速度可以更上一层。那个，方便问一下吗？您想要什么价位的？导购小姐姐轻声问道。一百万左右的吧。啊，先生，一一百万。导购员以为自己听错了，再次确认道。毕竟江峰前天来买装备。也才买了不到三万金币的东西，结果今天一来，直接张口就是一百万金币，这让他一时有些反应不过来。放眼整个天元城，能买得起这个价位装备的人也是屈指可数。这是一位大客户啊，对，一百万左右的，而且敏捷加成越高越好。导购员悄悄咽了下口水，请您跟我来吧。十几分钟后，江峰从各式各样的翅膀中挑选了一件，闪烁之意，蓝色品质，职业限制无。等级限制无，属性生命加六千，敏捷加一百，体力加五百。特殊属性消耗三百体力可使用一次闪烁，瞬移到指定位置，最大瞬移距离为三百米。
，每次使用后冷却24小时，价格96万金币。翅膀类装备原本就比其他部位装备价格要高，一件白色品质 LV 1的翅膀售价都高达两三万。这种无等级、无职业限制的蓝色品质翅膀卖96万金币，也属于正常价格。好，就这件，我要了。江峰随手一翻，黄金交易卡出现在手中。导购员小姐姐忍不住瞪大了眼睛。这是哪个大势力的少爷，竟然这么有钱，还以为只是看看而已。双手恭敬的接过交易卡，他忍不住多看了江峰几眼。又帅又有钱，要是能嫁给他就好了。交易完成，江峰直接把翅膀佩戴到身上，翅膀以一种特殊的能量的形式自动隐藏起来，等他需要的时候可以随时召唤。昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 4,600 最远发散距离400米。等级 L V 5 0一转，生命 22,800 加 2000， 力量 3,360 防御 1,680 加1500。敏捷 128.8 加120。体力600加550。战力评价158星。不枉自己花费96万金币，敏捷属性和体力几乎翻了一倍，战力评价也从135星增加到了158星。物有所值。离开商会，江峰感慨地摇了摇头：“一百万金币啊，相当于蓝星上的两千万，竟然一口气就花了，这在蓝星上可是想都不敢想。不过花就花了，也没什么心疼的，大不了再挣。以他的能力来说，挣一百万金币，也就是动动念头，几个小时的事。太奢侈了，太奢侈了，挥金如土啊！不过这种感觉真爽。”第十八章：易容术加精神水晶，抽取五万金币。当前抽奖次数二，休息一晚，一大早，江峰又开始了转盘抽奖。有抽奖次数在这里放着，不用玩老觉得不舒服，但是用了好像心里更不舒服。就给这点金币，太垃圾了。继续抽取特殊技能，易容术已自动学习。江峰松了口气，还好不是谢谢惠顾。易容术可以任意改变自身容貌、身形、服饰等，此技能仅限于人类世界。技能自动学习。江峰脑海里已经对技能的使用方法融会贯通，他心念一动，自己立马变成了一个年迈的老人，皮肤褶皱，头发灰白，又一变成了一个年轻漂亮的女人。不仅五官改变，就连身体都变了。不过这些变化都只是一种外表上的变化而已，并不会影响心智。即便她变成了一个女人，但在取向上还是正常男人的取向。简单说，就相当于一个十分逼真的障眼法罢了。不错，有了这个技能。就可以更好的低调发育了。江峰一直担心自己如果发育过快，会引来无数人的关注，到时候麻烦绝对少不了，或许被拿去做切片研究也说不定。但现在他可以伪装成一个年迈的老人外出。我八十岁，一转精神师，很合理吧？剩余抽奖次数一，最后一次了，抽奖，抽取精神师技能精神水晶凝练之法，以自动学习。又中了，看来今天运气不错。精神水晶凝练之法。可凝练一对精神水晶，精神水晶，学校理论课中讲过，这是一种实时沟通的道具，就类似于蓝星上的手机。持有精神水晶的双方可以在任何时候、任何地点互相传递信息，不受任何干扰。这个世界虽说人类拥有各种各样特殊且强大的能力，但是在科技方面远远落后于蓝星。目前人们远程且持续性交流的有效手段，基本完全依靠精神水晶，尤其是在历练地图和副本中。但是。精神水晶的产出量远远供不上人们的需求量，因为这种水晶只有精神师能够凝练，且凝练过程不能中断，需要一次性成型，这就需要一次性消耗大量的精神力。因此，只有五转以上的精神师所具备的精神力储量才能勉强凝练成功。而精神师发育的难度之大和速度之慢也是有目共睹的。五转以上的精神师在整个九州国可能都不超过一百个，所以这种精神水晶在九州国乃至全世界都是极其稀有和珍贵的东西。一对精神水晶在九州国的售价都是500万金币起步，竞争激烈的情况下，甚至能拍卖出上千万的价格。了解完技能信息后，江峰心中微微激动，这哪是精神水晶，分明就是钱啊！他现在打造武器，一万把剑，光是打造费用就要 1,500 万金币，正是需要钱的时候。若是仅仅凭借他打装备来卖钱，恐怕没十天半个月的，根本凑不够。但是有了这个技能，只需要凝练几对精神水晶就可以了，简直逆天！说干就干，江峰盘坐，进入冥想的状态，双手伸出，掌心向上，一股股精神力从他脑海中迸发而出，在掌心不断汇聚。逐渐的，精神力竟然开始实体化
，呈现出一个半透明的小珠子的形状，并且在不断的汇聚、凝实过程中缓缓变大。斯怪不得至少需要五转精神师才能凝练，光是这么一小颗水晶就消耗了这么多精神力。江峰感觉他调动的这些精神力都足够他操控上百只野怪所消耗的了，而且这么多竟然才凝聚了一枚直径不到五毫米的小珠子，可见想要完全凝聚出一对精神水晶，需要消耗的精神力数量是相当之大的。不过，这对于江峰来说不算什么，其他的不敢说，但是精神力管够要多少有多少。时间悄悄流逝，眨眼间两天时间过去，江峰成功凝聚出一对精神水晶，巴掌一样大小的半透明圆球，很重，摸上去手感冰冰凉凉。第三天，江峰使用易容术化作一个老者的模样，前往商会，像之前一样操作着自助售卖仓。然而，屏幕上却显示出一句话：“因物品特殊，无法自助售卖。”请到三楼拍卖场寄售。江峰略显诧异，拍卖，第十九章神秘老者五转精神师，四海商会天元成分会。江峰以一名老者的容貌登上了三楼。虽然拍卖物品不需要查验来源，但是毕竟精神水晶这种东西特征性太强，在世界认知中，只有五转以上的精神师才能凝结出来。若是他以自己的真实身份拿来拍卖，恐怕会引来不少猜疑和麻烦。不如干脆假装自己是一个冥想多年。刚刚达到五转精神师的老者，当然，就算没有易容术，他也会用衣袍遮住自己的容貌，不让别人看到自己的真实年龄，这样别人就不会把他的年龄和职业等级联想到一块。另外，在这个世界，职业者之间无法相互探查信息，哪怕对面站着一个 LV 1 0 0 0的职业者，只要江峰不主动显示出自己的信息，对方绝对看不透。所以在职业等级方面，自然也不用担心会暴露。登上三楼楼层。在门口几名护卫警惕的目光中，江峰缓步向前走去。一进接待厅，空气中有一种凉爽的气息，让他顿时心旷神怡，内心也不自觉地安静下来。江峰向下看了一眼，没猜错的话，是这地板材质的原因。某些历练地图或者副本中散落着一些特殊的材料，用于建筑当中可以起到某些意想不到的效果，比如水药时可以使空气制冷，火药时可以制热，绿藻时可以净化空气等。这里的地板所用的材料。应该就是一些高级地图里才有的静心石，一块地板可能就价值数千金币。整个大厅加起来，光是地板的装修成本就达到了上百万金币，更别提其他的。不愧是四海商会，九州第一商会的存在，财大气粗，就连天元城里一个小小的分会都是建造的如此奢侈。江峰目光在金碧辉煌的大厅里扫过，根据墙上的指示，朝着不远处的房间走去。房间门上印着金光闪闪的三个大字“鉴定室”。推门而入，屋子里有些空旷。只有一位年轻女子安静地坐在桌边，听到推门声，女子抬起头，那祸水一般的容颜暴露出来。饶是前世在蓝星上看惯了三千网红的江峰，都忍不住舔了舔嘴唇。淡红色的旗袍披在肩上，旁边的开口处若隐若现地透着一抹雪白。女子快步从桌子后走出，旗袍下柔嫩白皙的小腿和玉足异常醒目。这位老先生，您是有东西要拍卖吗？嗯，江峰的声音有些低沉。刚好符合一名年迈老者该有的感觉。你好，我叫月妹，叫我小月就可以了。请问你要拍卖什么东西？江峰手一挥，一对水晶出现在桌子上。月妹仅仅看了一眼，脸色骤变。作为此拍卖场的鉴定师，他也算是见多识广，精神水晶这种稀有之宝，自然也能轻易识别出来。他抿了抿嘴唇，老先生，精神师。江峰没有回答他的话，而是话锋一转，这不是你该问的，按流程办事。拍卖场按理来说是无权过问顾客个人信息的，所以江峰没必要向他解释什么。月妹此刻也意识到自己的失礼，连忙鞠躬：“老先生，抱歉，是小月多嘴了。只是这精神水晶比较特殊，小月不是精神师，无法鉴别。能不能麻烦您先稍等片刻？我需要去请拍卖场的奇珍大师来一趟。”“可以。”江峰也不客气，直接在一旁的椅子上坐了下来，闭目养神。月妹小心翼翼给他倒了杯茶水，随后匆匆离开。过来几分钟，月妹回来了，还带来一个身穿青衣的中年男子。老先生，这是我们四海商会的奇珍大师，是一名三转精神师。月妹轻声介绍道。听到他的身份，江峰心中微动，这还是他第一次接触到其他精神师，不由得再次仔细打量起来。一身淡青色服饰，衣服胸口处挂着一枚银质印章，上面刻有四海商会的标志，旁边还有一个数字三。这是经过四海商会认证的，表明他是一名三转精神师。在江峰观察他的同时，奇珍也在观察江峰。精神师可不是烂大街的职业，更何况是一名能够凝聚出精神水晶的至少五转的精神师。
，绝对不可能是籍籍无名之辈。所以，齐真在打量的同时，也在心中暗自猜测江峰的身份。但显然，他没有任何头绪。齐真凑近那对精神水晶，细细观察，将手放到水晶上，输入一道精神力，两枚水晶顿时起了反应，就像有电流在其中闪烁一般。真的精神水晶。齐真的眼神瞬间多出了一分敬意，在看向江峰时，不由自主的微微躬身。五转精神师在整个九州国都是座上宾的存在，他一个小小的三转精神师，在别人面前地位尊崇，但在这位面前丝毫不值一提。老先生真人不露相啊！前辈，您是要现在拍卖吗？对，越快越好，我赶时间。好的，当然没问题。齐真转头看向月妹，五号拍卖厅马上就就要进行一场拍卖，去把最后一件拍品的名额换掉。先供应给这位老先生，又交代了几句。月妹取出一枚漆黑厚重的令牌，老先生拿好，这是五号拍卖厅的 VIP 房间入场牌，还有几分钟就要开始了。您的精神水晶将会在最后登场。嗯，江峰接过令牌，离开了鉴定室。齐真和月妹两人也是恭敬的目送他离开，直到身影消失。齐真大师，他真的是一名五转精神师？月妹低声问道。嗯，错不了，精神师之间互相都有一定的感应。我能确定，他的确是一名精神师。至于具体等级，这就感应不出了。不过，看他的年龄和气质，五转精神师的可能性很大。就算不是，背后也有五转精神师，甚至更高级别的坐镇。只是五转以上的精神师就那么多人，我基本都看过资料，这位也不在其列。难道是最近刚刚达到五转的？奇真大师，需要请人调查一下他的来历吗？月梅问道。四海商会分会遍布九州，可不只是商业经营。还暗中从事一些信息任务，在调查方面的能力也相当之强。齐真眼睛微眯，思索片刻，摇了摇头：“暂时不要，这样级别的人物，我们招惹不起。万一私自调查，引起对方不满，后果不是我们能承受的。哪怕已经身为九转强者的四海商会的会长大人来了，也绝对是以礼待之，不敢轻视。总之，以最高的礼仪接待就是了。”明白了。月妹应了一句就离开了。齐真则深深地叹了口气：“精神师这个职业。”藏龙卧虎啊！不知道有多少强者一直低调隐藏在暗中，还没有露过面。我一个小小的三转精神师，算个屁！第二十章，第一工会神庭的邀请，不去，没兴趣。在一名侍女的带领下，江峰走进了五号拍卖厅。拍卖场很大，里面至少容纳了五千人。一进入其中，周围传来阵阵喧闹，铺天盖地的议论声。听说最后一件拍品换了，这消息真还是假？真的，刚才都出紧急通告了，说是换成了一对精神水晶。精神水晶，咱们天元城什么时候出了五转精神师了？谁知道呢？可能是平时低调不露面吧。精神水晶这种宝物，我都觊觎很久了，但是一直买不到。这次我一定要拿下。省省吧，这种级别的宝物，没个大几百万拿不下。就你那点身家，做梦吧！江峰走进了一个单独的包间。与此同时，拍卖开始了。台上灯光汇聚的中心，一个身穿淡红色旗袍的女子走出，身形妩媚，竟然是她。负责主持这场拍卖的正是刚才鉴定室的女子月妹。月妹开口，声音娇嫩酥麻，一举一动尽显柔美。江峰扫视坐席，发现无数男人都眼神炽热地看着她，其中还有几个坐在角落，用衣袍遮住身子，身体一颤一颤的，不知道在做些什么。这些人真是冲着拍卖来的吗？第九件拍品，十颗锻造晶石，起拍价十万金币，单次加价不低于一千金币。现在开始，江峰扫了一眼。锻造晶石，一颗竟然价值至少一万金币，那自己手里剩下的845颗拍卖出去，岂不是价值845万金币？不过这也就是想想罢了，他还要留着给自己锻造装备呢。好，拍卖进行到这里已经接近尾声，想必大家也看到通告了，接下来就将展示本场拍卖的最后一件拍品。月妹说到这里，拍卖场无数人顿时打起了精神，他们等的就是现在。随着幕布缓缓拉开，一对晶莹透亮的精神水晶瞬间出现在人们视线中。一对精神水晶起拍价500万金币，每次加价不低于10万。现在开始叫价，看到自己的东西出现，江峰也稍微坐直了身子。7 0 0万，坐席上有人干脆果断地喊了一声，直接将价格从500万拉到了700万。能看出来，他是势在必得。然而，想要竞争的人大有人在。800万， 8 3 0万， 8 4 0万，精神水晶不受任何限制的沟通道具。无论是在人类世界，还是在历练地图中，或者双方各自在不同的副本时，都可以无障碍实时交流。无论是团队协作猎杀野怪，还是组队闯副本等，都有很大的帮助。而且这东西是永久性的
，只要不是认为的外力破坏，一对精神水晶可以用一辈子。所以人们都很舍得下血本，毕竟机会难得，错过了可能就再也遇不到了。九百九十万，一千万，眨眼间价格已经提到了一千万之高，这个数字足以抵得上前面十五件拍品价格的总和了。到这里，叫价的已经很少了。毕竟在天元城能当场拿出这么多钱，而且舍得的没有几个。一千二百万，一个低沉的声音缓缓飘来。这股气魄力压在场无数的人。江峰顺着声音传来的方向看了一眼，略带诧异。出价的那人，赫然是在转职神殿门口卖转职任务通关秘籍的胖子。他这么有钱？一千二百一十万。有人试探性的加了一次价。一千三百万。胖子风轻云淡的将他的价格压了下去。最终。精神水晶以 1,300 万金币的价格成交，拍品当面交易。胖子从月妹手中接过水晶，眼睛微眯。他掏出一块令牌：“我是九州第一工会神庭的人，能不能问一下，这对精神水晶是谁送来的？”月妹看到“神庭”二字，眉毛一挑，显然有些惊讶，不过还是很快压下了情绪。抱歉，拍卖场有规定，我们要对客人的信息保密，请见谅。胖子似乎早有预料，脸上表情很平静。那能不能帮我转告一下那位？就说。我想邀请他加入工会，当然可以。五转精神师在任何地方都是中流砥柱的存在，哪怕神庭也不例外。虽然神庭已经有了不下十位精神师，但是这样的强者谁会嫌少呢？拍卖结束，月妹将一张不记名的铂金交易卡交到江峰手中，成交价 1,300 万，拍卖场需要抽取其中的 10% 最终给您的数额为 1,170 万金币。好，另外恭喜老先生了，刚刚神庭工会的人来找我，让我转告您一声。他们想邀请您入工会，月妹微笑道。然而，江峰却面无表情，淡淡说道：“那再麻烦你帮我转告他一声，不去，加什么工会，浪费时间，我自己安稳发育不好吗？再说了，他这个五转精神师是装的，真加入不就露馅了？”月妹听到他的回答，一脸不可思议：“老先生，那可是神庭九州第一工会啊！这样的强大势力，多少人梦寐以求的想进入，还没有机会，现在被主动招收。”你竟然拒绝了，我知道，不去。江峰说完，径直离开了。剩下月妹独自怀疑人生。商会休息区，胖子信心满满的等待着回复。几分钟后，月妹走来，胖子一脸疑惑：“人呢？怎么没和你一起来？”那个，他拒绝了您的邀请。月妹轻声道：“什么？他竟然拒绝了？他为什么拒绝？怎么能拒绝呢？这还是有史以来第一个拒绝神庭主动邀请的人。”胖子半晌说不出话，四精神师职业的都是怪胎啊！第二十一章，万剑归宗进度1 1 0 0 0 0 0拍卖结束的第二天，三十铁匠铺。当江峰的身影出现时，石森三兄弟立马热情的迎了上去，丝毫不敢怠慢。老三石木更是吸取了上次的教训，态度大有转变，端着早就准备好的茶水在一旁待命。您好，您要求的一百把剑已经打造完成，请跟我来。江峰没有说话，只是轻轻点了点头。来到仓库，一百把剑整整齐齐地放置在木架上，银光闪烁，将整个房间都映射得璀璨辉煌。江峰随手抽出一把，剑身银亮厚重，入手冰凉，手柄和剑身上都雕刻有复杂的纹路，提升美观度的同时，又增添了一丝锐气。江峰视线集中到剑身之上，面板上自动显示出他的信息：银龙之刃，绿色品质，可通过锻造提升。类型：武器，职业限制：无，等级限制：无。属性力量加 1500， 特殊属性使用时伴随龙吟声，震荡周围空气，产生细小的空气刃，造成额外 10% 的伤害。力量加 1,500 点。江峰心中暗暗震惊。一把普通的白色品质，穿戴等级 LV 5 0的武器，力量加成一般是3 0 0杠0 0绿色品质则是5 0 0杠0 0 0就是在高一级的蓝色品质也只有8 0 0杠0 0的属性增幅，而锻造的武器只有绿色品质。属性却比刷怪掉落的蓝色品质属性加成还高，果然锻造的才是最好的。想想也正常，他在商会买一件无级别、无等级限制的绿色装备也才花几千罢了。但是打造这样一把剑，却用了一件绿色装备，加三件白色装备，以及一颗锻造石，还有 1,500 金币锻造费用，成本加起来至少2万金币。投入了这么多，若不比一般装备强，那才有问题了。不错，江峰微笑着夸赞了一句。一方面是他们三天内锻造完成一百把，效率很高；另一方面是自己对剑的外观等并没有什么要求，但是他们却主动加上了一些装饰，打造的异常美观。这份服务态度让他很满意。江峰随手一挥，十颗锻造晶石被抛出来。
。石森慌乱的接住，表情茫然。您这是？小费，江峰头也不回说道。石森三兄弟互相对视一眼，表情中有掩饰不住的激动和喜悦。没人比他们更清楚锻造金石的价值了。就这十颗，相当于十万金币啊，相当于他们平常三个月的净利润。大手笔啊！收下这十颗锻造金石。三兄弟对江峰的态度，肉眼可见的更加敬重。江峰随手将一百把剑收进背包，转头看向石森：“日后我还需要打造很多的装备，有没有兴趣深度合作？我想要整个打造铺专门为我服务，不接收其他人的业务。至于合作费用，你们尽管开口。”石森几人听到江峰的话，纷纷愣住：“专门为他服务？他们三世铁匠铺再怎么不堪，也是号称天元城第一铁匠铺的，竟然扬言让我们专门服务于他，这口气！”太大了，就这几句话，让他们对江峰的认知直接更上一层。原本他们猜测江峰可能是哪个工会的代表，工会来跑腿，资源装备什么的，也只是为工会打造。可现在听他的语气，不像是为其他人跑腿的意思。嗨嗨，能不能问一下之后的业务量具体是多大？若是只有几十或者一两百的话，为了这些业务，丢失以前的那么多老主顾，确实不太划算。除非一年内业务量达到五百件，才算不亏。江峰也明白他的顾虑。思索片刻，说道：“至少一万件，并且后续还需要进行铸造升级，提升品质。”四，三兄弟面面相觑，不敢相信自己的耳朵。一万件，这以前可从没见过这么豪横的人，今天算是见到了。没问题，当然没问题。又简单交流了几句，双方当即敲定了合作事项。目送江峰离开，三兄弟直接激动到手舞足蹈：“大哥，大生意啊！以后都不用愁了。我靠，一万件！”光是打造费用就 1,500 万金币啊，给贪狼工会垫付的几十万金币算个屁！这要是能一直合作下去，以后都不用发愁了。行了，行了，都别高兴太早。石森率先冷静下来，我们三十铁匠铺的打造能力有限，这一百件都是熬夜赶制才在三天内完成的。按照那位说的，过几天就会送来打造一千件装备的材料。一千件的话，正常速度要将近两个月才能完成，这样的速度恐怕太慢了。这样，你们赶紧去招人。越多越好，实在不行就去其他铁匠铺高价挖人，他们给三百一个月，我们给五百，人越多，锻造速度越快，这样才能让大佬满意，明白吗？石林和石木忍不住对石森伸出了大拇指，大哥，不愧是你，永远想的这么周到。石森双臂抱胸，一脸得意，好日子要来了，发大财的诀窍之一，遇到贵人，遇到有钱的贵人，遇到有钱且对他们赏识的贵人，很明显，江峰就是他们的贵人。此刻，石木突然觉得孩子随他姓好像也不是不行。第二十二章，万剑归宗，威力惊人。你好，我要一间战斗训练室，大一点的。老先生您好，目前天元城最大的训练室面积三千平方米，每小时三百金币，请问这个可以吗？可以，刷卡。刚获得的技能总要先试验一下才好。盲目上场不是什么明智之举。简单办理手续之后，江峰以一名老者的姿态进入训练室。里面十分空旷，只有几个模拟人偶，像雕塑一样一动不动。这是由一种特殊材料制造而成的人偶，每当受到攻击，都会以极快的速度自我修复，最高能承受50万点的伤害。同时，可以根据它的损坏程度来判断造成的伤害高低。江峰看向一旁的标注牌，上面有伤害判断的详细标准，每 1% 损坏程度代表造成1万点伤害。注意，该人偶没有防御力，所以没有相应减伤，比实战伤害要高 1% 分之至百分请自行评估。江峰来到训练场中央，精神力微动，一百把剑相继换出，围绕在周身不断盘旋，简直是一场视觉盛宴。当中还伴有阵阵龙吟声、嘶吼回荡，摄人心魄。万剑归宗，控剑术，操控剑类武器进行攻击，有两种攻击模式：模式一，剑雨，操控所有剑进行范围性攻击；模式二，合一，将所有力量集中于一点，瞬间爆发，算作单次伤害。江峰脑海中提起了万剑归宗的施展之法。万剑归宗，剑雨。只见那一把把剑全都调转方向，剑尖指向前方人偶的位置，如同暴雨飞落拍打地面一般，疯狂地朝着人偶爆射而出，气势恢宏。刷刷刷，空气仿佛都被切割，簌簌作响。剑刃刺到人偶身上，直接扎进人偶体内。无形的空气之刃更是在人偶身上留下点点伤痕，损坏程度 0.534%。几乎同一时间，所有人偶上都显示出这个损坏程度数值。江峰本身的力量是 3,360 加上银龙之刃的力量加成 1,500 总力量为 
，同时释放万箭归宗的同时，龙吟声会震荡周围空气，产生空气刃，造成额外的 10% 伤害，所以最终伤害就是 5,346 刚好对应人偶的损坏程度 0.53% 经过这一次试验，江峰对万箭归宗、剑鱼有了一定的了解，伤害不大，但是有着极大的攻击范围。江峰换回宝剑，重新将精神力凝结成另一种形式。剑的位置分布马上发生了变化，不再是各自分散围绕在他周围，而是随心所欲，可以让剑飞到任何地方。江峰不断尝试，有时将剑摆成十字形，有时摆成 O 字形，甚至可以以人偶为中心分散成球形。但是无论他怎么摆弄，剑尖始终指向他选定的那个目标。万剑归宗，归一，一声令下，所有的剑以极快的速度奔向一个人偶。随着一把把剑的互相汇聚，龙吟声震天动地。恍若晴空霹雳，震撼人心。银芒炸亮，剑刃归一，一百把剑同时刺中一个人偶，一瞬间产生的力量让人偶不断炸裂，又不断修补，损坏程度 16.03% 归一，操控一百把剑，威力力量星号30爆发伤害直接达到了之前的30倍，达到了1 6万3 8 0点。这个伤害是什么概念？一名 LV 1 0 0职业者在没有装备加成的情况下，自身血量也才不到5万点。哪怕他有装备，有防御减伤，充其量也就能抗下10万左右的伤害。而江峰这一击16万多，足以将一名全副武装的 LV 1 0 0职业者直接秒杀。这还只是100把剑，若是将1万把剑集齐，这效果不敢想象。又尝试了几次，江峰满意的离开了训练室。等级卡在 LV 5 0已经好几天了，是时候接取第二次转职任务了。十几分钟后，转职神殿门口，江峰变成了一个中年男子的形象。因为他发现这个世界没有任何职业者的信息登记，所以自己完全可以随意切换身份。不然，以他原本的身份来，三天从 LV 2 0升到 LV 5 0势必会引起人怀疑。来到这里，之前叫卖秘籍的胖子依然蹲守在这里。原来江峰还不清楚胖子的身份，以为他只是个四处游历的纯粹的商人。但经历过拍卖场的那一幕和胖子的邀请之后，他清楚了，竟然是九州第一工会神庭的人。话说，神庭的人总不可能这么闲吧？跑来小小的天元城卖通关秘籍，江峰突然想起第一次和胖子碰面，他让自己帮忙找人，找实力强悍的新人，或许是和这个有关吧。不过他并不关心这些，随便他们怎么折腾，别打扰到自己就好。江峰和胖子擦肩而过，对方并没有发现什么异常。进入转职神殿，接待的依然是上次那个年轻的长发妹子，因为现在江峰是一个中年男子的模样，他自然也提不起什么激情，头也不抬说道：“前方右转，四号大厅。”黄色转职时，玩家神风、职业、精神师等级 LV 5 0检测精神力储量达标，符合第二次转职条件。正在为您生成相应转职任务，任务难度一定程度上与玩家实力相关，但并非完全成正比。任务生成，五星难度，请前往碎石山谷 LV 5 1 LV 1 0 0击杀三只普通 LV 1 0 0野怪，进阶奖励，击杀一只 LV 1 0 0地图 BOSS， 将获得双倍转职属性加成。因您等级不满足碎石山谷进入条件，将临时为您开放传送权限。任务结束后自动解除。提示：任务期限三天，若未完成，七天后可再次领取。任务难度将降低至四星，玩家现在也可选择放弃。系统将立刻为您转换四星难度转职任务。请问是否接取？江峰眼角一抽，又是五星，而且这转职任务一次比一次难。上次好歹还是击杀同级别的野怪。这次竟然让他一个 LV 5 0的越级去杀 LV 1 0 0的怪，真是离谱。不过对于万剑归宗小城的他来说，这也不是什么太难的事。接了第23章：少女懵懂的误会。碎石山谷 LV 5 1 LV 1 0 0传送。来到碎石山谷，江峰看着眼前的场景，有些惊讶：这哪是碎石，这是碎山啊！随便一块碎石都有几十米宽高，甚至不乏几百米、几千米的巨石。江峰站在石堆中，就像只蚂蚁一般渺小。轰隆隆，似乎有雷声传来。江峰循声望去，发现两个庞然大物正在打斗，石泉之间猛烈碰撞，都擦出了火花。盾山石怪 LV 5 2生命 22,000 描述：生存在碎石山谷的种群，依靠吞噬石块为生，石头就是它们的生命来源，力大无穷，防御力超群。技能一：生命源头，吞噬石头，使自己身体快速恢复。技能二：极盾防御，将背后的石盾举到身前，获得 30% 减伤。技能三：顺闪突袭，消耗大量体力瞬移，对敌人进行突袭。技能四：碎石陨星，震荡石块，将其分裂。
，而后将碎石抛向天空，制造像陨石一样的攻击。盾山石怪从外表上看类似于人，只不过比人要强壮许多，就像人类中一个八百斤的胖子的体型。两只石怪重拳轰击，震得地面都在颤抖。然而，他们打着打着，忽然停止了战斗，纷纷朝向江峰而来。很明显，他们对人类还是有一定敌意的。江峰立于一块高大的碎石之上，发丝飞舞。衣衫飘扬，他背负双手，凭空唤出一百把剑。万剑归宗，归一。刹那间，无数剑光划过天际，朝着体型巨大的石怪刺去。砰！石怪应声炸裂，化作无数碎石滚向周围。另一只石怪见状，当即施展顺闪突袭，片刻间便瞬移到五十米之外的空间。然而，归一是指定性技能，只要他没有逃出江峰精神力的控制范围，剑就会一直追踪他而去。砰！第二只石怪也被击碎，击杀盾山石怪 ，LV 5 2获得520点经验，储存52点。可惜了，还没完成第二次转职，只有这点经验。先去完成任务吧。江峰御剑而行，在碎石山谷中穿梭，不断寻找自己的目标。盾山石怪 LV 6 3盾山石怪 LV 5 7盾山石怪 LV 6 6江峰足足找了两个多小时，所见到的最高也就 LV 7 1根本看不到 LV 1 0 0的。他加快了飞行速度，然而过了三个小时，眼前所见不是碎石就是碎石。这个地图不像落日之森，落日之森的的野怪是有一定分布规律的，外围就是低级野怪，内围就是高级的。但这里毫无规律可言，所有野怪像是均匀分布一样 ，LV 8 0与 LV 5 0混在一起。江峰想找 LV 1 0 0野怪，没有任何方向依据，只能像无头苍蝇一样乱窜。眨眼间，一天时间过去了，江峰依旧毫无所获。这碎石山谷太大了，照这样下去，恐怕三天都不一定能找到，更别提击杀了。江峰继续向前搜寻，忽然他眼前一亮，找到了盾山石怪 LV 1 0 0而且还是两只，只不过好像已经有人捷足先登了。只见两只盾山石怪之间，一个青衣女子不断与其周旋，她手握一张弓，上面寒气凛然，玉手轻拉，一支支冰箭猛然射出。毫无疑问，该女子职业是射手。并且是冰系射手，射手这个职业最擅长远程输出拉扯，这也是他能够同时与两只 LV 1 0 0弹怪周旋，并且不落下风的原因。远处，洛清雪同时射出两只冰箭，各自朝向一头石怪，削减对方敏捷度的同时，他也向后退去，始终保持一定距离。双方攻势基本持平，然而仅仅持平是不够的，他要的是击杀。这是他的三转任务，在碎石山谷击杀三只 LV 1 0 0野怪。如果一直这样耗下去，就算他体力耗尽了，恐怕也无法完成任务。再次拉开距离之后，洛清雪一咬牙，决定搏一搏。寒冰之剑，炮台。他手中的弓一瞬间放大了三倍，所形成的弓箭也变成原来的三倍大小，都能赶上一般的炮弹直径大小。但与此同时，重量也增加了许多，他也无法像之前那样快速移动。洛清雪轻咬红唇，必须在二十秒内射杀，不然就没机会了。目前，他与石怪的距离大概四百米，以石怪的速度。即便被减速了，最多二十秒也能到达他身边，所以他只有二十秒的时间安心输出。刷刷，一支支巨大的冰箭射出，精准命中石怪。坚硬的冰霜与石头碰撞到一起，竟然是冰箭略胜一筹，径直扎进了石怪体内。然而，石怪也不是毫无智商，他们知道女子这一招威力大，于是双双施展极盾防御，将背后的巨石盾牌举到身前，抵挡女子的攻击。在石盾 30% 的减伤 buff 下。冰剑的威力已然不足以对其造成伤害。顺闪突袭，突然，一只石怪穿梭空间，直接跨越几百米的距离，来到了洛清雪身旁。石拳重重砸下，洛清雪当场被吓得嘴唇发白。他想要取消寒冰炮台，躲避攻击，但时间根本来不及。完了！随着阴影扩大，石拳也落到他的头顶。在千钧一发之际，一道犀利的龙吟声突然响彻天空，伴随着阵阵嗡鸣，无数宝剑破空而出。以迅雷之势，一击直接将那只石怪击杀。石怪身体爆炸，化作无数碎石滚落地面。洛清雪躲避掉落的碎石的同时，心中一阵惊恐：这是谁？竟然秒杀了！这可是 LV 1 0 0的石怪，又极为擅长防御，怎么可能这么轻易就被杀了？在洛清雪愣神的片刻，远处又传来另一头石怪被打爆的声响，紧接着一个白衣身影缓缓映入他眼帘，脚踩宝剑，悬浮于半空。无数碎石在他周围溅射而下，然而男子却毫无动作，甚至没有一丝躲避。
，他身边的一把把剑自动将周围的碎石全都清理干净，为他开辟出一处安全空间。这一种潇洒与从容的气质，让洛清雪心中微动，不由自主的发出一声低语：“好帅。”江峰转过头看了洛清雪一眼，淡然道：“抱歉，本来不想抢你也怪的，但是既然你杀不掉，那就归我了。”洛清雪胸膛微微起伏，没关系，我还要谢谢你救我一命呢。要不加个好友吧，有机会我一定还你这个恩情。另一边，江峰盯着他，面无表情。有机会一定，我在蓝星上听过太多这种话了。有机会一定请你吃饭，有机会一定请你来玩，到最后都是空话。这种承诺最不靠谱了。不用加好友，就现在吧。既然要谢，那就做出点实际行动。洛清雪闻言，俏脸微变，什么意思啊？现在实际行动，他不会要。洛清雪思考着，顿时心跳加速，脸颊也逐渐发红发烫。他紧咬嘴唇，内心慌乱。自己这条命是他救的，也算是天大的恩情了。可是用身体还情，还是在这里。我，这，好像有点冷吧？洛清雪才不过二十出头，而且至今仍是一名少女。平日里本身就爱胡思乱想，现在听到江峰的话，不由得联想了许多。然而，正在他内心纠结的时候，江峰下一句让他瞬间思维僵住。去帮我找下一头 LV 一百单怪。第二十四章，两个人去必死，一个人就没事了。射手职业者拥有极强的视觉，从最初觉醒开始就拥有超越 6.0 的视力，视野范围是普通人的数十倍。所以，让洛清雪帮他搜寻目标，再合适不过了。你也是做转职任务的？是。洛清雪心中庆幸，还好自己幸运。遇到一个来做三转任务的，而且看样子对方应该与自己三转任务相同的人，不然他可能就栽到这里了。那你是法师还是精神师？能够预见的有两种可能，要么是精神师操控，要么是魔法操控，所以他无法确定江峰的职业。对于他的问题，江峰没有回答，因为暴露的越多，风险就越大，防人之心不可无。更何况双方本来也没多熟。洛清雪此刻也看出来了，江峰没有多少和他交谈的意思。甚至都没有多看他一眼的欲望，这让他心里有些不舒服。他可是一个正值青春的少女啊！这个男人竟然不心动，上来！江峰操控一把剑悬浮在他面前，洛清雪迈步踏了上去，而后缓缓升空。片刻后，两人出发。出于谨慎考虑，江峰控制洛清雪飞在前方，而自己则跟在后面，这样可以时刻监视洛清雪的一举一动。两道身影在空中快速飞行，搜寻着目标。大概十几分钟后，洛清雪叫住了他。那边，我看到一只 LV 1 0 0的。江峰当即改变方向，朝着他指的地方飞去。可没飞多远，洛清雪忽然喊了起来：“等等，等等，别去那里！”怎么了？江峰疑惑道：“刚才太远看不清，现在靠近了我才发现，那里不止一只 LV 1 0 0吨山石怪，而是一群至少二十只，而且其中还有一只 BOSS 级别的。我们两个进去的话，必死无疑。还是另外找落单的吧。”后方。江峰听到他说 “boss 级”，瞬间兴奋起来。击杀一只 LV 1 0 0 boss 可以获得转职任务的进阶奖励，正合他意。嗯，确实，我们两个进去必死无疑。但是我一个人去就没事了。话音刚落，洛清雪脚下的剑忽然下落，将他送到地面。再看江峰，径直朝着远处的盾山石怪群飞去。洛清雪都懵了，什么意思啊？两个人去必死无疑，你一个人去就没事了？什么鬼逻辑？喂？你是不是听不懂话？赶紧回来啊！你这不是送死吗？无论江峰是精神师或者法师职业中的哪一种，都算是高等职业，能够秒杀一两只 LV 1 0 0吨山石怪也不稀奇。但是同时面对二十多只，就光算体力也不够用。洛清雪本身就是一个重情的人，江峰的救命之恩，他感激不尽，自然不能看着自己的救命恩人白白送死。当即跟了上去。远处，江峰已经来到盾山石怪群中。正如洛清雪所说，下方有着至少不下二十头 LV 1 0 0单怪。至于那只 BOSS， 就处于石怪群的中心。盾山石怪 LV 1 0 0生命五万五千。描述：盾山石怪种群的领导者，技能一：生命源头吞噬石头，使自己身体快速恢复。技能二：极盾防御，将背后的石盾举到身前，获得 40% 减伤。技能三：顺闪突袭，消耗大量体力进行三次瞬移，对敌人进行突袭。技能四：碎石陨星，震荡石块，将其分裂，而后将碎石抛向天空，制造像陨石一样的攻击。技能五：致命替身，受到致命攻击时，可将伤害自动转移到周围的其他石怪身上。这只 BOSS 与其他 LV 1 0 0单怪相比，技能更加强悍。
，技能二级盾防御的减伤达到了百分之四十，技能三顺闪突袭的瞬移次数也成了三段，而且还增加了技能五致命替身。那就意味着，想要杀他，必须先把其他的野怪全都杀掉，或者也可以直接攻击他，反正他会自动转移伤害，攻击他一个就相当于攻击了现场所有的野怪，倒是省得他在不停的更换攻击目标了。事半功倍，万剑归宗，归一。江峰脚下的剑撤走，背后闪烁之意展开，身体高悬半空，一把把剑汇聚到一起，以特殊的轨迹运行，逐渐爆发出强烈的银色光芒。银剑破空，一同刺向那头 BOSS。砰 ！BOSS 安然无恙，他周围不远处的一只石怪却应声倒地。击杀 LV 100盾山石怪，获得 1,000 点经验，储存100点。随着这一道攻击发出，下方的石怪也发现了江峰的身影，纷纷开始对其发动攻击，顺闪突袭。那些石怪发动瞬移技能，刹那间便出现在江峰身边。几只石怪同时攻击，几乎把江峰所有的退路都封死了。关键时刻，江峰发动了闪烁之意。闪烁之意，蓝色品质，特殊属性，消耗300体力可使用一次闪烁，瞬移到指定位置，最大瞬移距离为300米，每次使用后冷却24小时。闪烁，眨眼间，江峰从200米高的位置瞬间穿梭到了500米高度的高空。那些石怪想要继续追击。但瞬闪突袭的瞬移距离根本不够，而且这个技能消耗的体力太多，最多释放五次，他们就会体力耗尽，所以也不能毫无顾忌的连续多次释放。此刻，江峰算是暂时安全了。呼，这些石怪确实不好处理啊！江峰此刻的精神力发散范围只有400米，所以飞剑的极限操控距离也只有400米。飞在500米高度的位置，确实能躲避石怪的攻击，但是自己也无法攻击到对方。看来只能……江峰手一翻。一张闪烁着金光的卡片出现在掌心，十倍精神强化卡，使用后半个时辰内，自身等精神力强度增加到原来的十倍，并且精神力发散范围也扩大到原来的十倍。第二十五章，做人的差距怎么就这么大呢？江峰与石怪群对峙时，洛清雪正在赶来的路上，他眺望远方，脸上浮现出一抹怨气。哼，只会逞能的家伙，要不是看在你救我一命的份上，我才懒得救你呢。知道打不过，还不快撤！真是的。洛清雪加快了前进速度，想快速前去支援，却被几头 LV 100吨山石怪突然挡住了去路。他挽弓射箭，可冰剑的威力在他们面前丝毫不值一提。洛清雪看了眼江峰，又看了眼朝自己包围过来的石怪，犹豫再三，内心十分纠结。算了，搏一搏，至少能拖住几只，帮他缓解一下压力。不过，若是他执意要逞能送死的话，我也没办法。洛清雪边战边退，身为射手，只是远程拉扯的话。拖住几只还是没问题的。很快，双方拉开了距离，他也分出了一部分注意力去观察江峰的战场。然而，眼前的一幕着实让他震惊不已。只见江峰山洞羽翼扶摇直上，好似龙入云霄，又如同鹰击长空，一跃穿梭到两千米的高空。在他身旁，无数把长剑破空，划出一道道银色流光，看似毫无章法，实则目标明确。一把把剑在他的操控下，朝着地面上的盾山石怪 BOSS 袭去。砰！ BOSS 使用致命替身技能，将伤害转移到一头石怪身上，那头石怪当场爆裂，碎石横飞。江峰如法炮制，现场炸裂声此起彼伏，声势浩荡。地面上那只 BOSS 双眼死死盯住江峰，他怎么也想不到，自己引以为傲的保命技能，竟然被江峰反利用，成了击杀他族群成员的工具。瞬闪突袭，他短暂蓄力，一跃而起，利用技能的连续三段位移，直接跳到900米高的位置。但很明显。这个位置与江峰还有着不小的距离，于是他继续施展， 1,800 米、2,700 米、3,600 米，他成功跳跃到了与江峰差不多的高度。然而，江峰却早已察觉到他的意图，提前向下飞去，直接与他拉开了距离。有本事你接着闪，看你能有多少体力，反正我的精神力无限。江峰表情沉稳，胸有成竹。石怪 BOSS 见状，暴怒不已，却又没有任何办法，他根本都碰不到这个人类。在江峰不间断的攻击下，周围的石怪越来越少 ，BOSS 所能使用的致命替身也就越来越少。等到其他弹怪都死光，就要轮到他了。好、oh, ，BOSS 似乎在传达什么信号。下一秒，所有石怪都聚到一起，整齐有序，举起旁边的巨石将其打碎，而后对准江峰，将碎裂的石块抛向空中。无数石块射到天上，密密麻麻，如同枪林弹雨般的场景。江峰见状，却一脸淡定：“我可是精神师啊。”跟我比喻物，嗡、哦！无形的精神力场展开，那些被抛出的碎石竟然停在了半空。
，随即调转方向朝着地面射去。江峰此刻精神强度是 4,600 可操控物体的总重量是4 6 0 0 kg， 再加上十倍精神强化卡的增幅，可操控的总重量达到了 46,000 千千克。46吨的重量，御剑的同时再驾驭一部分石块，完全没有问题。石块急速落下，冲击力非同小可。那些石怪刚刚组成的阵型顿时被冲散。远处，洛清雪全程目睹了这一场景，忍不住捂嘴惊叹：不仅御剑，还能操控石块。原来他是精神师。可是，他一个 L V 1 0 0的精神师有这么强吗？一下操控那么多石块，三四十吨重，恐怕至少五转以上的精神师才能做到吧？洛清雪此刻心中对江峰充满了好奇和疑问。眨眼间，江峰的战斗接近了尾声。地面上，其他的石怪都死了。只剩那头 BOSS 孤零零一个，他想要逃走，但是已经晚了。万剑归宗，归一，银光闪烁，爆炸声响彻云霄。归一的爆发伤害高达1 4万四千八百点，就算他使用极盾防御，拥有 40% 减伤，剩下的威力依旧足以将他一击致命。收取 BOSS 掉落的转职凭证之后，江峰的十倍精神强化卡时间也所剩不多。远处，洛清雪还在与那几只石怪苦苦周旋。若是一只，他还有击杀的希望。同时面对多只，就只能靠距离上的拉扯勉强持平。江峰见状有些无语，说了我自己来，你还非要跟过来，自己什么实力不清楚吗？女人啊，重感情，既是优点，也是缺点。再帮你一把吧。江峰也能看出来，洛清雪是为了支援他，主动帮他分担压力的，不然他完全可以直接离开，最起码那几只石怪绝对留不下他。虽说没有洛清雪牵制这几只石怪，自己也没什么危险，但好歹对方也算是帮了自己。这种情况，他也不能坐视不理。长剑俯冲而下，江峰飞到洛清雪头顶。万剑归宗，剑雨，无数剑光划过石怪的身体，对其造成连续多段伤害。很快，几只石怪纷纷重伤倒地。洛清雪收起长弓，看向江峰，心里有诸多疑问，想让他解答。可是看到江峰那无比平静、孤傲又漠然的面庞时，到嘴边的问题又生生给咽回去了。他有预感，就算自己问了，江峰也不会说。思索片刻。他柔声道：“嗨嗨，多谢了。我本来想帮你的，结果又欠你一个人情。要不还是加个好友，有机会一定还你。”半空中，江峰背负双手，衣衫随风鼓动：“不必了，今后未必能再见面。况且只是几只石怪，随手的事算不上什么恩情。”说完，江峰就要离开。洛清雪一脸失望：“那就有机会再见了。祝贺你三转成功。”听到他的话，江峰身形顿了一下：“什么三转？”我才一转罢了。江峰离开很久之后，洛清雪心中的震惊依旧迟迟不能平复。同样是 L V 1 0 0人家随便秒杀几十头同级别石怪，他杀两只都费劲。洛清雪越想越自卑，做人的差距怎么就这么大呢？然而他还不知道，江峰现在才 L V 5 0而已，根本不是他以为的 L V 1 0 0如果哪一天知道真相的话，恐怕要伤心死了。第二十六章，世界唯一技能神眼，昵称。神风二转任务提交，检测背包转职凭证，精神力储量达标，转职任务完成。恭喜玩家神风二转成功，获得当前全属性加成 30% 进阶任务完成，属性加成双倍，提升至 60% 存储经验释放，玩家等级提升至 LV 8 0昵称神风，职业精神师，精神力无限，精神强度 11,860 最远发散距离850米，等级。L V 8 0二转，生命 58,080 加 2200， 力量 8,616 防御 4,168 加 1500， 敏捷314加 120， 体力 1,500 加 550， 战力评价289星。江峰原本生命为 22,800 属性加成 60% 即为 36,480 点。从 L V 5 0到 L V 8 0每升一级。生命加成为240星号，转值数加一，即720 30级总加成为 21,600 所以加成后的生命值为 58,080 再加上装备提供的 22,000 点，总生命达到了8万零八十点，比一只 L V 1 0 0吨山石怪 BOSS 的血条还要多将近3万。世界公告：恭喜九州国玩家神风触发隐藏金色任务成就，转职神将。这一刻，全世界玩家的面板上又弹出了一道公告。与上次新手之神的成就公告一样，面板上金光四溢，神圣而又威严。江峰一脸诧异，又完成一个隐藏金色成就。打开成就系统，里面的青铜和白银成就徽章又被点亮了不少，金色成就徽章也多了一个。
。转职神将，此徽章代表您有成神资质，获得世界意志加持。转职神将徽章加成，奖励世界唯一神级特殊技能神眼，拾取主动技能，以自动学习，江峰脑海中自动浮现出新技能的信息。神眼可无视世界规则，查看任何玩家的个人信息面板，且不会被任何力量感知。看到技能描述之后，江峰顿时屏住呼吸，不敢相信，无视世界规则。查看任何玩家的个人信息面板。要知道，这个世界对于每个职业者的信息都是高度保护的，不允许任何人大规模收集职业者信息。而且，无论等级差距多大，职业者互相之间都无法探查彼此。这一切措施很明显都是为了保护每个人信息的私密性。可现在，他竟然给自己一个神眼技能，专门探查他人信息，而且还是全世界唯一的技能，只有他获得，别人都没有。这是世界意志的宠爱吗？技能面板。技能一：被动活跃，双倍精神，持续活跃。技能二：主动掌控，一念通达，掌控万物。技能三：被动感知，视野穿透，感知一切。技能四：主动万剑归宗，剑与锁空，合一爆杀。特殊技能：技能一：主动神眼，探查信息，完全隐秘。江峰感觉自己左眼的视线更加清晰了，有一种独特的力量在不断流动。这种力量不是精神力。也不是自身体力，而是一种十分特别的、从未接触过的神秘力量。那力量雄浑，却又飘渺，充满了穿透性，仿佛足以洞悉世界规则。江峰走出转职间，来到神殿大厅，将视线对准接待处那名长发妹子，苏雅，女，非职业者， 1 9岁，未婚，未婚，这都能看出来。非职业者好像也没有太多信息可显示，只有这一条。江峰又看向前来转职的另一道身影，李大力。昵称：大力金刚857职业：战士，等级 ：L V 1 0 0二转，生命： 4 8 6 4 5 2 5 0 0零，力量： 7 2 8 8 8 3 9 2 1 3 4 0 3 4敏捷： 2 4 6加十五，体力： 1 3 5 0 3 0加三十，战力评价： 2 6 4星。这个家伙已经 L V 1 0 0了，而且战士职业有天生的额外力量和防御加成。但是五维属性却比 LV 8 0的江峰水平还要低，一方面是他没有新手之神徽章的升级加成，另一方面他接取的转职任务难度应该比较低，完成转职之后就没有那么多属性提升。观察完属性，江峰又把目光放在了他的昵称上面，连对方在历练地图和副本中的昵称都能查看，江峰都觉得这技能属实有些变态了，就相当于别人走在大街上，他直接一眼就把别人底裤都给扒光了。任何职业者在他的神眼面前。毫无隐私可言，这技能太 bug 了。走出转职神殿，卖秘籍的胖子站在路边，拿着一颗精神水晶发愣。江峰对他使用了神眼，猪八戒，昵称四海胖爷，职业御兽师，工会神庭九级，等级 LV 9 9 0七转，生命2161200力量2 5五万三千四百防御1 7七万一千八百敏捷。一万零九百一十三，体力六万六千二百一十，战力评价一千三百三十五星。猪八戒，这名字有意思，名如其人。不过他一个七转接近七八的强者，每天在这小小的天元城转悠，到底是为了什么？江峰摇摇头，不管了，不关我事就行。江峰又转头朝着其他方向看去，然而这一看，着实让他倒吸一口凉气。一个戴着帽子、身材高大的黑衣男子，斯坦达利，棒国。职业刺客，等级 L V 5 7 0转，还有他不远处的一个同样身形瘦弱，而且小腿罗圈，山木一村，樱花国，职业符咒师，等级 L V 5 4 3五转。再往远处看，有一个身形健壮的身影，乔治·杰森，蓝天国，职业法师，等级 L V 8 2 6 6转。江峰心中疑惑。什么时候小小的天元城出现这么多强者了？而且还有很多国外的，就连天元城城主也不过才五转啊！难道说平常就有这么多？只是我不知道。思索未果，江峰索性不再去想，管那么多干什么？不影响自己就好。总不能是来杀我的吧？第二十七章最大的笑话。江峰精神力耗光了。天元城东区一处别墅内，这里是天元城第二工会贪狼工会的办公地点。会议室内。几道身影散漫地坐在沙发上，一个身体强健、满是肌肉的大胡子男率先开口
，语气中透着些不满。胡狼，你说帮我把三十铁匠铺搞垮，怎么到现在还没成功？胡狼是贪狼工会的会长，同时也是一名五转强者。他眉头一皱，脸上皱纹都堆到了一起。本就瘦弱的身形显得更加干枯，才三十五岁的他，却像个风烛残年的老人一般，整个人看上去说是皮包骨也不为过，让他去演僵尸都不用化妆。然而，正是他这种体型，无形中多了一丝威慑。哪怕对面的大胡子男看到他这副样子，都忍不住打怵：“以我老胡相来拿钱办事，你这家伙可别诬陷我啊！他三十铁匠铺现在工资都发不起了，倒闭是迟早的事，你急什么？”胡狼的声音阴柔又带有一丝颤抖，类似于太监的声线。胡子男听见他的声音，顿时全身都起鸡皮疙瘩。他强忍不适说道：“工资发不起，你去看看，他们像是工资发不起的样子吗？”甚至还在大规模招人、扩大生产，厂房越来越大。你跟我说他要倒闭，谁信？大胡子男名叫徐强，天元城排名第二的铁匠铺，强盛铁匠铺就是他开的。他立志要把强盛打造成天元城第一招牌。然而，任凭他怎么努力，始终都被三十铁匠铺压着一头。于是就动了歪脑筋，花大价钱雇佣贪狼工会的人，让他们去把三十铁匠铺搞垮。结果现在不仅没有倒闭，反而越办越好。这也是他今天来找胡狼说理的原因。胡狼听到他的话，八字胡一撇，脸上的肉皮都揉到了一块，沟壑纵横。怎么会？老子让他们打造了将近一百件装备，还让他们垫付了不少材料费。粗略估计，他们至少亏了一百多万金币，怎么还有钱经营？胡子男脸一横，哼，那就要问你了。胡狼思索片刻，沉声道：“放心，我贪狼工会向来拿钱办事，绝对不会砸了自己的招牌。待会儿我再带人去一趟。”看看到底什么情况，一定把事情办到位。实在不行，我找人伪装成外国潜入九州的刺客，大闹一场，把他铁匠铺全给砸了。这下你放心了吧？胡子男起身，一边向外走，一边说道：“那就再信你一次。如果还不到位的话，就退钱。”死亡流沙 ，L V 5 1 L V 1 0 0江风御剑漂浮在空中。这个地图最致命的莫过于流沙，任何人只要在同一个位置停留超过三秒，就会陷入流沙之中，所以必须时刻保持移动。无数不知情的人进入这里，最后全都因为不停的移动而精疲力竭，就连传送出去都做不到，因为传送离开需要原地独条三十秒。唯一的办法就是多杀几只野怪，将野怪的尸体堆积到一起，利用野怪尸体下沉的空隙，自己站在上面传送出去。但是这一切规则对于会飞的人来说都无所谓了。此刻，江峰操控着剑击杀一只又一只野怪，击杀 L V 8 8尖刺仙人掌，获得880点经验。击杀 L V 9 3三剧毒蝎子王，获得930点经验；击杀 L V 9 8八沙漠飞蛇，获得980点经验。恭喜玩家神风等级提升至 L V 9 6击杀获取经验的同时，背包自动拾取着一个个装备光团。级别高的地图，高等品质装备的爆率也明显高了一些。绿色品质装备大概要占全部掉落装备的五分之一，偶尔也有几件蓝色装备掉落。击杀 L V 9 5五极速鲨鱼，获得950点经验。又掉落一件蓝色品质装备，江峰十分满意。虽说这些装备他并不穿戴，但日后给自己的剑锻造提升品质绝对用得上。自己的银龙之刃目前是绿色品质，想要锻造提升到蓝色品质的话，需要随机一件蓝色装备，加随机一件绿色装备，再加三颗锻造石。将来一万把剑需要提升品质，对装备材料的需求量是极大的，所以任何装备都是多多益善。好像这种鲨鱼掉落概率大一点。江峰简单观察了一下。他击杀了35只鲨鱼，有一半都掉落了装备，爆率很高，所以优先击杀鲨鱼才是最佳选择。想到这里，江峰张开双臂，精神力倾泻而出。技能三：感知，精神力所覆盖之处，玩家可以感知任何风吹草动，并且获得范围内全部视野。精神力融空气中的尘埃，一般无孔不入，直接穿透沙层，渗入地底。任何视觉阻碍在江峰的精神力面前都形容虚设，别说在沙子表层以下的生物。就是藏在几百米深的地方，江峰也能将其瞬间找出，还不少吗？江峰稍稍发力，顷刻间，方圆几百米的沙漠汹涌翻腾，恍若沸腾的大海，无数鲨鱼被钓出，悬浮在空中。下一秒，漫天的箭雨从天而降，一次次地循环穿梭，永不停歇。那些鲨鱼在江峰的控制下，被一把又一把剑穿透、斩断，而后死去。击杀 LV 8 8极速鲨鱼，获得880点经验。击杀 LV 7 5极速鲨鱼，获得750点经验。这一波大概击杀了400只鲨鱼，掉落装备167件。虽然没有之前一半爆率那么夸张，但是也相当不错了。很好，继续。
，江峰正想换个地方继续施展，然而此刻不远处传来几道破空声，几个身影快速放大，朝着他的位置包围而来。总共八个人，为首之人是个女人，一身黑色皮衣，表情高冷。她上下打量着江峰，眼神中透着浓重的轻蔑之意，就好像是在挑选商品一般。片刻后，几人把江峰完全包围。女子上前，清甜嘴唇，露出一抹不怀好意的笑容。哟，尊贵的精神师大人啊！哥哥，若放在平时，我可不敢招惹您。不过现在嘛，刚才你一番大展神威，现在恐怕精神力所剩无几了吧？在所有战斗职业中，若论最不好惹的职业，绝对非精神师莫属了。因为精神师可以一念操控不高于自身等级的任何人，在同级别的战斗中是百分百获胜的存在。但再强的职业也有弱点，精神师的弱点就在于续航，精神力储量就那么多，而且恢复速度是相当慢的。众所周知，没有了精神力的精神师几乎等同于普通人。女子正是看中了这一职业弱点，暗中等候，趁火打劫。给你两个选择：一，把刚才收获的装备全都交出来，再脱光了给姐姐我跳支舞，就可以饶你一命。玩家被击杀后，背包里的装备就会随着玩家死亡而消失，并不会掉落。所以女子不能直接击杀江峰，只能威胁他主动交出来。二，我会让你受尽折磨，然后屈辱的死去。啪！他拉响了手中的红色长鞭，以展示自己的威严。众人包围之中，江峰环视四周，面带微笑，表情从容。他摇摇头，心中感慨：“哎，还真是不开眼啊！抢劫抢到我头上来了，给你们讲个笑话。我”我江峰精神力耗光了。第二十八章，猎人一瞬间变成了猎物，姓名胡月，昵称贪狼月女，职业法师，工会贪狼工会。三级，等级 LV 1 0 2转，生命四万八千六百四十五加六千，职业刺客，工会贪狼工会三级，等级 LV 9 5 2二转，生命四万五千六百四十五加幺八零零。江峰一眼扫过，几人的信息历历在目，八个人全都是贪狼工会的，除了为首的女子是法师，剩下的七个都是刺客，几乎是全刺客阵容，刺客职业。以敏捷著称，优势之处就在于能打能跑，就像草原上的猎狗一样，十分无赖。不管是犀牛、大象、狮子，他们都敢招惹一下。如果发现打不过，就直接凭借灵活的身影扬长而去，堪称专业的草原土匪。从他们背后相同的翅膀和进可攻退可守的站位来看，毫无疑问，这是一个专业且训练有素的土匪团队，专门干这种抢劫的勾当。喂，小子，发什么愣？给你最后十秒钟考虑，要装备还是要命？胡月伸出手，掌心向上，手中红色元素聚集，燃起一个火苗，随时准备出手。对面，江峰眼睛微眯，略显兴奋。自觉醒之日起，他几乎没有和其他职业者正面交手过，这算是第一次。他深吸一口气，缓缓吐出，笑道：“你这女人倒是挺有胆识，知道我是精神师，还敢打我的主意。”不过，江峰脸色微变，微笑中隐约带有一丝凌厉与狠辣。胆子太大，有时候也不是什么好事。嗡、嗯。无形的精神波动一瞬间扩散开，无声无息，如同鬼魅。八人中的六人瞬间被江峰所掌控。至于另外两人，因为江峰现在等级只有 LV 9 7还没有达到 LV 1 0 0所以暂时无法掌控。女子还没有察觉到事情的严重性，依旧自信满满。十秒钟了，看来你是不打算妥协了。我给过你机会，但是你不珍惜，那就别怪我无情了。杀了他，速战速决！女子一声令下。身旁的男子立刻扇动翅膀，朝着江峰冲去。然而下一秒，他却停在了半空，因为七名刺客中只有他一人动身了，其他人则愣在原地一动不动。怎么回事？女子顿时一脸惊慌。你应该没有精神力了才对啊！他的父亲就是一名接近三转的精神师，所以他对于精神师的能力和精神储量了解的一清二楚。正是因为吃准了江峰精神力耗尽这一点，他才敢露面的。结果现实情况与想象中的完全不一样。江峰听到他的疑问，轻笑一声，没有回答。万剑归宗，归一。银芒齐出，空气颤动，对准那名没有被控制的刺客爆杀而去。砰！男子身体当场炸裂，尸骨无存，鲜血飞溅，射到女子脸上。女子本就惊讶的脸上变得更加惶恐。就就这么杀了？他可是 LV 9 8的，在这个团队中，除他之外最强的一个人。往日他们抢劫，就算是八个人一起围攻一个。也还需要几秒的战斗过程，可江峰的手段让他连反应都来不及。
，直接就是秒杀。若是这种手段放在自己身上，那此刻他已经顾不上思考江峰为什么还有这么充足的精神力，脑海中满是被江峰支配的恐惧。在女子惊恐的同时，江峰操控着一把把剑在空中盘旋下落，直到将其包围。无数锋利的剑尖七指女子头颅，在阳光的照射下闪烁着点点寒光。女子在这一刻嗅到了死亡的气息，她不敢相信的望着眼前的一切，仅仅片刻，战局就完全颠倒了过来，猎人反而变成了猎物。江峰盘旋而上，俯瞰着下方的七人，他放开了控制，被操控的六人随即恢复了行动。看到眼前这一幕，几人一脸茫然：“我刚才怎么了？被他控制了吗？”“等等，我身上的血是怎么回事？”“副队长呢？怎么没看到他？”“队长，你周围的剑。”短暂交流之后。饶是傻子，此刻也明白发生了什么事。几人抬头看向江峰的身影，心底顿时生出一丝畏惧。有人下意识想逃，可是刚有所动作，身体就又失去了自由。江峰沉声道：“给你们两个选择：一，交出身上所有的装备，我可以放你们一条生路；二，像你们副队长一样灰飞烟灭。”五秒钟考虑。五，江峰本可以直接将他们杀掉的，但是那样的话就太亏了。当然是先压榨一番，只不过。精神师操控人只能操控他们的行动和意识，却不能使用对方的职业面板，也无法从背包里取出物品，所以只能像女子一样采用这种威胁的方式，也算是以其人之道还治其人之身。四、三，眼看倒计时就要结束，死亡的恐惧感萦绕几人心头，他们都来不及考虑，连忙将背包中的装备取出。但江峰看了一眼，却并不满意：“你们一群接近 LV 1 0 0的家伙，只有这几件垃圾白色装备。”每个人至少拿出十件绿色品质装备，达不到要求的就去死吧。而江峰还在倒数，下方几人更慌了。他们确实留有一点小心思，想随意取出几件装备应付了事，把真正的好装备藏在背包里。可没想到被江峰一眼就看穿了，哐当，又是几件装备被取出。江峰动用精神力将那些装备接住，避免他们掉入流沙中。我实在凑不够十件绿色装备啊，能不能先欠着，日后再还？我也是，只有九件。就差一件，能不能通融一下？江峰把装备都收进背包，无视了他们的求情。恍惚间，似有一把无形的刀飞向众人，除女子之外的六人全都浑身一颤，眼神呆滞。六把剑飞来，径直刺向每个人的喉咙，现场鲜血横飞。女子傻眼了：“你，你不是说交出装备就？你没信用？”上空，江峰感慨一笑：“信用我当然有，不过不是对你们这种人，我可不会傻到……”给自己留下一个未来的仇人，唰，剑光划过，女子身体爆裂，带着不甘与后悔离开了这个世界。江峰则舒服的清点起了收获： 6 8件绿色装备， 1 2 5件白色装备。做劫匪的还真是富得流油啊！不过现在都归我了。第29章，又是贪狼工会，挡路者死，击杀 LV 9 8沙漠飞蛇，获得980点经验。恭喜玩家神风等级提升至 LV 1 0 0等级已满。多余经验的 10% 将会临时存储，待转职完成后释放。昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 14,860 最远发散距离 1,150 米。等级 ：LV 1 0 0二转。生命： 72,480 2000 2000力量： 10,676 防御： 5,248 1,500 敏捷： 3 8 6 1 2 0体力。一千八百六十加五五零，战力评价三百一十八星，已达到精神师职业转职阶段，请缴纳精神师专属转职材料后，方可接取转职任务。所需材料：能源十星耗时、精神十星耗时、天清十星耗时。职业者的转职也是分不同阶段的。第一、二次转职只是单纯的提升自身属性，第三次转职则会在职业特性上有一个质的飞跃，比如一名普通的战士，第三次转职。可能转职成钢铁战士，或者亡灵战士，亦或是死亡骑士。一名普通的射手，第三次转职可能转职成冰霜射手、烈焰射手，或者剧毒射手等，在原来职业的基础上增加了特殊的元素。从某个角度来说，三转之前与三转之后几乎是不同的两个职业。一名 LV 1 0 1三转的职业者，同时打三名 LV 1 0 0二转的职业者，完全没有问题。仅仅一级的差距，在实力上可是天差地别。二者根本无法相提并论，除了三转有这样的效果之外，七转与十转同样也是如此。这三个阶段的转职算是职业者之间的分水岭。不过转职收益大
，转职难度自然也大。以往一转、二转都能直接接取转职任务，三转则需要先收集相应材料。能源石、精神石、天青石，每一件的获取难度和稀有度都不亚于一件蓝色品质装备，可见其难度之大。不知道三转完成后，我会获得什么特殊属性？真期待啊！江峰一想到自己的职业即将进阶，心中就难免有些小激动。算了，急不得，一步一步来，先把万剑归宗准备好吧。天元城，三十铁匠铺。石森望着眼前贪狼工会的几个人，面无表情，声音冷淡：“三十铁匠铺不做贪狼工会的生意，请吧。”胡狼直接无视了他的话，笑眯眯地走上前：“石老弟，这是说什么话呢？工会前些日子不景气，亏损太大，所以无法及时支付打造费用。”日后等我工会好起来了，绝对连本带利都还上。石森听着他的话，心中闷哼一声：亏损太大，骗谁呢？你堂堂天元城第二工会，那么多强者，派人去历练地图、刷刷装备，这钱就出来了。不想给就说不想给，扯什么犊子？废话少说，要么拿钱，要么滚蛋，不然我叫护卫队了。护卫队在城市中属于独立的机构，拥有极高的执法权。别说贪狼工会，就是城主来了，都要配合。胡狼见石森态度冷漠，话锋一转：“石老弟啊，别这么冲动。我这次来呢，主要是问一下，这铁匠铺有什么经营上的问题或者难关？虽然钱的方面暂时无法解决，但是其他问题，我贪狼工会一定能帮就帮，以表达拖欠老弟打造费用的歉意。你看如何？”胡狼语气表情都十分诚恳，让人挑不出一点毛病。然而，石森对贪狼工会已经一点好感都没有了。对于胡狼说的话，他是一万个不相信。帮我解决问题。你会那么好心？怕不是要给我火上浇油吧？铁匠铺经营没有问题，我也不需要你帮，请吧。胡狼见石森根本不吃他这一套，表情顿时冷了下来。沉默片刻后，他沉声道：“既然如此，那胡某就告辞了。走之前，提醒石老弟一下，最近国外的刺客猖獗，已经有不少都暗中潜入九州，妄图扰乱九州秩序。石老弟可要当心啊！”说完，胡狼率领一众人离开了。石森心中则生出一股怒意，他怎能听不明白？这是在威胁他。就是有刺客，也是去中州大人物聚集的地方，怎么会来这小小的天元城？哎，那这下麻烦了。护卫队虽然主张保障平民权益，但毕竟不能做到完美。像这种没有放在明面上的威胁，即便上报也是空口无凭。护卫队不会因为他的一面之词就派人24小时保护。如果贪狼工会真的盯上他的话，说不定哪天自己就被暗杀。护卫队再介入，也只能是马后炮，事后追责，而且还不一定能找到凶手。就像安安稳稳经营铁匠铺，怎么就这么难啊？看来要离开天元城了。石森心情十分低落，好不容易抱上一个有钱的大佬，以为日子要好起来了，结果……艾石森再次叹了口气。大概过了十几分钟，江峰踏进了铁匠铺的大厅，看到石森，他二话不说，取出了上千件装备，将大厅铺得满满当当。这是九百把件的装备材料。但是锻造时只有845颗，还差一些。你先坐着，等明天我弄够锻造时再给你送过来。至于金币、转账，江峰丝毫没有拖拉，干脆利落，当场就要将打造费用全部交齐。然而石森却高兴不起来，不好意思，我这铁匠铺可能开不下去了。刚才，石森将其与贪狼工会的恩怨始末详细的给江峰解释了一遍，过程中脸色很是难看，几乎一句一声叹息。江峰一边听着，眉头微皱。贪狼工会，又是这个工会的人，在历练地图嚣张也就算了，在人类世界也这么猖狂。若是欺压别人，他管不着，也没兴趣管。但是三十铁匠铺现在是他所属，专门为他一个人打造装备的。四舍五入也算是他的人，打压三十铁匠铺无异于打压他。想到这里，江峰嘴角微勾，眼神中闪过一丝冷冽。石森在一旁看到他的表情，都忍不住打了个寒战。江峰盯着石森，目光犀利：“你们。”继续给我打造装备。至于贪狼工会，我会让他们消失的。石森被江峰这句话吓了一大跳，让贪狼工会消失，这可比上次让他们打造一百件装备口气还大啊！有了上次的经验教训，他并不认为江峰是在说大话。毕竟才过了不到五天时间，九百件装备的打造材料，说拿就拿，这是一般人能办到的吗？此刻他不禁猜测，江峰到底是什么来头，竟然有如此自信。开口就要让天元城第二工会消失，对面，江峰没有给石森解释太多，只是再三叮嘱让他继续打造装备即可。交代完一切，就径直离开了。贪狼工会，江峰自认不是什么惹是生非的人，但是
。既然有人阻拦了他的道路，那他自然也不会手软。该杀就杀。第三十章，装备进化，属性完美增强。贪狼工会别墅内，胡狼坐在沙发上，面色阴冷。好你个石森，既然这么不识抬举，就别怪我心狠手辣了。你们几个回去准备一下，今晚行动。旁边人闻言愣了片刻。会长，城内可是有护卫队，不定是巡逻的，做这种事，万一被发现。那就是死罪啊！我们，砰！胡狼猛地一拍桌子，啰嗦什么？这些我难道不知道吗？老子会带着你们白白送死！手下被胡狼呵斥，不敢再出声。去看小月回来没有？我需要他在市区内制造混乱，吸引护卫队注意。只要把护卫队引开，杀一个石森，这还不是简简单单？一名职业者所能造成的破坏太大了，如果没有严格的约束，世界就将陷入混乱。所以。九州国明令禁止任何职业者动用职业能力扰乱市区内的秩序。如果有人敢违反规则，轻者拘禁关押，重者直接当场处死。所以，想要在市区内解决一个人，那行动就必须要足够隐蔽，不能被人抓到任何蛛丝马迹。让妹妹胡月先去制造一些小的事端，吸引护卫队注意，自己再趁机出手。这种声东击西的计划几乎屡试不爽。至于为什么必须是胡月，因为她的男友是护卫队里的小队长之一，有这层关系在。只要胡月没惹什么太过分的麻烦，基本上都能解决。可是会长，可是什么？月姐还没回来呢。胡狼眉头微皱，又带刺客团出去了。他传送进历练地图多久了？大概三个小时吧。三个小时，死亡流沙地图需要不停飞行或者换位，凭借他的体力，最多能撑八个小时。如果有战斗的话，还要缩短一些。快了，应该也就三四个小时就传送回来了。等他回来，让他来找我。是会长。抽取五万金币，抽取三十万金币，抽取随机绿色品质装备宝箱，普通转盘当前剩余抽奖次数七，抽取五万金币星号三，普通转盘当前剩余抽奖次数四四。江峰一脸无语，我运气这么差吗？每次都是保底奖励。若是以前缺钱的时候，五万金币看着还不少，但现在对于他来说不值一提。至于随机绿色装备宝箱，开出来一个法师专属的项链，与他无缘。抽取五万金币，抽取蓝色品质装备进化石星号三，已自动放入背包。终于出货了。江峰打开背包，查看物品信息。蓝色品质装备进化石，玩家可将任意蓝色以下的装备提升到蓝色品质。进化之后的装备拥有当前品质最优属性加成，并且可以自选特殊属性。这个介绍看得江峰糊里糊涂的，他也懒得分析，干脆直接尝试一下。他取出一颗装备进化石，石头上流光转动，透着一股神秘的气息。紧接着，他将石头贴到自己的戒指上。灵风之戒，绿色品质，类型：首饰，职业限制无，等级限制无，属性：生命加一千，敏捷加五，特殊属性可以2 4 H 警惕方圆50米内空气的异动，如果有物体急速靠近，就会立即向玩家发出警报。随着一阵彩色光芒闪烁，石头化作一股特殊的力量融于装备中。与此同时，面板上弹出一句提示：灵风之戒，绿色品质。已提升至灵风之界，蓝色品质，属性提升，生命加一千，生命加三千，属性提升，敏捷加五，敏捷加二十。江峰本以为就是简单的品质提升，然而提示还没有结束。进化装备获得当前品质最优属性加成，生命加三千，生命加六千，敏捷加二十，敏捷加五零。这一点不难理解，即便是同为蓝色品质的两件装备，在属性加成上也不尽相同，有的生命加三千。有的生命加 3500， 而进化时就是让灵风之界的属性达到蓝色品质装备所能达到的上限，可以说相当不错了。然而，江峰还是低估了进化时的功能，请选择装备特殊属性，选择一保留项目，可以2 4 H 警惕方圆500米内空气的异动，如果有物体急速靠近，就会立即向玩家发出警报。这个选择就是将灵风之界原本的特殊属性的警惕范围从50米提升到了500米。选择二新增项目。玩家攻击时有 10% 概率触发小范围爆炸，额外造成 20% 伤害。选择三，新增项目，玩家生命低于 30% 时，三分钟内回复 10% 生命。总共就三个选项。江峰思考了一下，他有万剑归宗，所以并不缺伤害。选择二可以排除。选择三，如果是立即回复 10% 他还可以考虑一下，三分钟内回复。如果是在战斗中，黄花菜都凉了，排除。而选择一当中的范围性警戒。刚好可以让他在人类世界多一丝安全保障，算是比较合适的了。毕竟在市区，他不能随意释放精神力，也就无法随时警惕周围。
，万一碰上某些亡命之徒，或者是报复社会的疯子，那就危险了。林峰之界的警戒作用，则刚好弥补这一缺口，就选他了。林峰之界，蓝色品质，属性：生命加六千，敏捷加五零，特殊属性：可以2 4 H 警惕方圆500米内空气的异动，如果有物体急速靠近，就会立即向玩家发出警报。林峰之界所检测的异动是那种突然加快且突然靠近的异动，若只是一般的鸟类飞行动作，并不会被触发。还有两颗进化石。江峰想了想，精神师的缺陷无非就两点：一点是精神力有限，持续作战能力比较弱；另一点缺陷则是自身比较脆弱，一旦被高等级的职业者或者野怪近身，他就会十分危险。江峰有无限精神力，自然不需要考虑第一点。那第二点就是他需要解决的事情了。想解决近身的麻烦也很简单。要么提升近身战斗力，要么永远不要让人靠近他。运筹帷幄之中，决胜千里之外。提升战斗力，他一个精神师，近身战斗力再强能强到哪里？倒不如将自己的优势扩大，发挥到极致。只要我够快，别人就永远打不到我。选定方向后，江峰取出了御风靴和闪烁之意。御风靴，蓝色品质，穿戴等级无，职业限制无，原属性加成，属性敏捷加15体力加50。进化后，属性敏捷加 80， 体力加300。特殊属性三选一，选择一不受减速 buff 影响，选择二非战斗状态下额外提速 20% 选择三非战斗状态下体力恢复速度增加一倍。江峰要的就是战斗时的速度，非战斗状态下就没什么用了。果断选择第一项，闪烁之翼，蓝色品质，穿戴等级无，职业限制无，原属性加成，属性。生命加六千，敏捷加一百，体力加五百，特殊属性消耗三百体力可使用一次闪烁，瞬移到指定位置，最大瞬移距离为三百米，每次使用后冷却二十四小时。进化后，属性生命加九千，敏捷加幺五零，体力加八百，特殊属性消耗三百体力可使用一次闪烁，瞬移到指定位置，最大瞬移距离为五百米，每次使用后冷却十二小时。三颗装备进化石都用完了，还有两次抽奖机会。继续，抽取三十万金币，抽取十倍精神体验卡星号三，以自动收取到背包。第三十一章，我就在你眼前，你却不知道。什么？小月到现在还没回来？贪狼公会驻地。胡狼脸色很是难看，一股不安的情绪在他心中酝酿。胡月进入死亡流沙地图已经十个小时了，按照正常情况来说，现在他应该已经耗尽体力了，不可能继续待在里面。可他却没有出来，这说明一个很残酷的事实：他可能死了。那其他人呢？他可是带着一个刺客团，总不能其他人也都没回来吧？会长，一个都没回来。胡狼此刻心情越发沉重。胡月遇到危险，这既在预料之外，也在情理之中。毕竟没人能保证自己一定安全。但是八个人都没回来，这就有些让人匪夷所思了。而且其中七个人还是刺客，敏捷属性最高、最擅长追击或者逃跑的职业，能一举留下七名刺客的，除了精神师，别无他人。但是胡月那么机灵。肯定会等对方耗尽精神力才露面的，怎么会直接招惹一个满状态的精神师呢？难道是遇到更大的抢劫队伍了？在胡狼百思不得其解之时，一个中年身影走了进来，身影踉跄。来人正是胡狼的父亲胡雄，一名 LV 9 9 2转精神师。老东西，你不好好冥想，来工会做什么？胡狼漫不经心地问道，语气中有些冷漠，甚至有些嫌弃，因为整个贪狼工会在他父亲身上投入了众多资源。可结果他冥想了这么多年，也才 LV 9 9还是最近才刚刚达到的。升到 LV 1 0 0估计还要两年时间。想完成三转，更是遥遥无期。倾注了这么多精力，却毫无所获，以至于胡狼特别后悔当初做的这个决定，心中也埋怨胡雄不争气，冥想速度那么慢，白浪费他那么多资源和精力。胡雄情绪也有些低落，见到胡狼垂头丧气的，没有一点身为父亲的威严。有什么事快说，老子烦着呢。胡狼一脸不耐烦。胡雄沉默片刻，从背包中取出一颗鸡蛋大小的半透明水晶，这是他的一个技能——命牌水晶。命牌水晶有两颗，如果其中一颗被毁，另一颗就会接收到被毁前的十秒钟视野。而另一枚命牌水晶正是放在他的女儿胡月身上。胡雄声音沧桑，哽咽道：“哎，月儿死了。”他激发水晶，一个画面逐渐展开。画面中，胡月被无数银色宝剑包围，周围几人被剑刺穿喉咙，鲜血迸发，最后。便是无数宝剑飞舞，一击将胡月身体炸裂。胡狼紧盯着高空处的江峰那道身影，眼神阴冷。好大的胆子，竟然敢杀我贪狼工会的人！当我胡狼好惹吗？由于画面只有十秒回放，
，胡狼并不知道胡月到底是为什么被一名精神师缠上的，当然他也不在乎到底是为什么。胡月，亲妹妹，死了就死了。他在意的是天元城竟然有人敢袭击他贪狼公会的人，这是不把他胡狼放在眼里。混蛋，向来只有我们贪狼公会劫杀别人，哪有别人劫杀老子的道理？这个家伙，我记住你了。杀完石森，下一个就是你。哼！胡狼一脸愤怒地坐到沙发上。老东西，还有事吗？没事就滚！胡雄看着儿子对自己的态度，叹息一声，缓缓向外走去。别墅外，胡雄刚走两步，就被一名工会手下拦住了去路。有事？还没等他回答，一股精神力突然侵入他的大脑，下一秒，他眼神呆滞，失去了意识。而对面的那名手下则摇身一变，成了他的模样。工会驻地属于私人领地。是有相关报备的，不禁止使用精神力，也没有精神力检测装置，所以即便江峰使用精神力控制了胡雄，也不会被人发现。退一万步讲，就算被发现了，他凭借易容术的优势也能轻易逃脱。谁能想到这世界上还有人可以随时随地变换容貌体型呢？就连衣服都可以更换，堪称浑水摸鱼之利器。别墅内，才过了几分钟，胡雄的身影又出现在大厅。胡狼瞥了他一眼，隐约觉得。胡雄与刚才有些不一样，似乎少了几分颓废，眉宇间多了些自信。不过他并未在意，想来是因为胡月的死激发了一点斗志罢了。又来干什么？胡雄朝着一旁的手下摆摆手：“你先出去吧，我们父子聊点事情。”旁边的人走了。胡狼见他神神秘秘的样子，不免心生疑惑：“老东西，你到底想说什么？”胡雄脸色凝重道：“我刚刚追踪到了那个小子的位置，现在去杀了他吧。”胡狼十分诧异：“追踪？”你怎么追踪的？我的命牌水晶爆炸后有精神残留，会对周围的人留下一丝精神力印记。那个小子身上有我的精神力印记，所以……胡狼听着他的解释，微微点头。精神力残留，很合理。他在哪儿？刚出天元城，往荒地去了，应该是要离开天元城。胡狼闻言，面露笑容，竟然跑到荒地了，真是天助我也！这个世界并非完全属于人类，还有许多未知的生物和秘境。人类只是建立起了一座座城池，生活在其中。城池之外的地方统称为荒地，属于没有开发的、不受人类管辖的地方。在城池内有护卫队监管，人们不敢随意挑战纷争。但是在荒地就没有任何顾虑了。如今听到江峰跑到荒地，他正好可以毫无顾忌的直接出手将其杀掉。哼，这家伙倒是聪明，杀了我贪狼公会的人就想跑。不过你跑得了吗？想不到吧，老子已经盯上你了。在胡狼的命令下，胡雄带着他向外走去。此刻天色已黑，在夜色的掩盖下，胡雄嘴角露出一抹不易令人察觉的笑容。想不到吧？你要杀的人远在天边，近在眼前。若不是在天元城内不便出手，你现在已经死了。江峰心中默默赞叹：这易容术还真是好用啊！第三十二章，又一次猎人与猎物的反转。姓名：胡狼，昵称：贪狼，职业。控魂法师，等级 LV 437五转，生命4 1一万两千三百加八0 0 0零，战力评价512星。天元城内，胡雄和胡狼两人快速移动着，朝着城外赶去。与此同时，江峰使用神眼观察着胡狼的信息，与他从工会招生宣传册中的看到的有些不同。职业者工会们为了吸引更多的人加入自己的工会，一般都会公开展示工会内强者的部分资料，以彰显其强大。增加吸引力。胡狼在招生宣传册中公布自己的等级是 LV 450。然而他的实际等级才 LV 437。看来是个虚张声势的家伙啊！江峰的视线回到他的职业——控魂法师。这种职业的战斗手段十分特殊，要先杀他人，获取对方的魂魄，然后储存在体内，等到需要时，就将那些魂魄释放出来，操控他们进行战斗。这种职业，简单说就是踩着别人的尸体上位。可以肯定。胡狼杀过的人绝对不在少数。从他对胡雄的态度来看，此人对生命或者亲情已经麻木了。这一路上，胡狼提到最多的就是贪狼公会的威严以及他自己的颜面。很显然，他要杀自己，并不是因为胡月与他的关系，而是因为贪狼公会的人被杀，导致他威严受损。这一点让他十分不满。转眼间，两人已经离开天元城，进入了荒地。来到这里，两人移动速度慢了下来，因为荒地中鱼龙混杂，可能碰上一转的新人。也可能碰到九转的大佬，如果行事太过张狂的话，难免会招惹到什么惹不起的人。胡狼也深知这一点，所以略微收敛了一些。还有多远？大概在前面五百米，具体位置不是很确定
，需要再靠近一点。五百米，够了，让我放出亡魂去搜查一番。胡狼双臂展开，掌心相对，似乎空间被撕裂一般，空气中竟然出现一条裂缝，一个个浅灰色半透明的亡魂从里面飞出，呈扇形向前方扩散而去。就这几秒钟的时间，放出去的亡魂至少有三百只，而且大多数都只是用于侦查的亡魂，并不是战斗的。他真正存储的亡魂恐怕不会少于一千只，可见其杀戮之多。胡狼闭眼，专注地接收亡魂传回的信息，然而他却没注意到自己身后胡雄的动作。此刻，江峰精神立场展开，将方圆五百米范围内的区域完全覆盖，一百把银龙之刃悄然出现，正是下手的好时机。战斗不论手段，只论结果。能靠偷袭取胜的，江峰绝不会傻乎乎的去正面交手。万剑归宗，归一。皎洁的月光下，银剑炸亮，在漆黑的夜空中，好似点点星光闪烁。一把把剑以特定的轨道滑行、回转、快速蓄力。胡狼眼皮轻挑，脸上浮现出一抹不快。几百只亡魂传回的信息杂而多，他需要全神贯注的接收筛选。周围的破空声让他很是烦躁。喂，老东西，周围是不是有什么飞行妖兽？把他们清理一下。别让他们干扰我，听到没有？我叫你！噗！刹那间，胡狼毫无准备的被剑气刺中，猛地喷出一口鲜血。他瞪大眼睛，难以置信的望着腹部那巨大的血洞。谁？胡狼艰难的发出一声质问，身体因疼痛而无力的半跪到地上。江峰自身力量为1万零六百七加上银龙之刃的 1,500 点加成，总共是 12,176 点力量。归一的爆发伤害为力量星号30及3 2二万零二百八点。三十二万的伤害，当然，胡狼身为五转强者，防御也非同一般，自身拥有一定减伤。江峰用神眼查看了一下胡狼的信息面板，生命二三六零零零，四十一万两千三百加八零零零零，原本接近五十万的生命，瞬间减少了二十六万之多，只剩下二十三万六千点。再来一次，银剑腾空的同时，江峰也在快速后退。胡狼很快就会反应过来，他如果继续留在这里，只会受到胡狼的临死反扑。一名五转强者的临死反扑可不能小觑，所以率先撤退才是最好的选择。另一边，胡狼喘息片刻之后，也终于明白了攻击的来源。胡雄，不对，那是……胡狼看着周围盘旋呼啸的银剑，莫名觉得有些熟悉。这不就是命牌水晶中显示的杀死胡月的手段吗？竟然是那个家伙！胡狼此刻咬牙切齿，面目狰狞。混蛋，被你耍了！竟然贼喊捉贼！真是个比我胡狼还阴险的小人。江峰现在还是胡雄的模样，但是胡狼已经确认眼前之人绝对是假的。他清楚胡雄的实力根本不可能有这么强大，能够一击打掉他二十六万滴血。按照他的猜测，对方至少是接近五转，甚至已经五转的精神师。面对这样的对手，他自必须要全力以赴。胡狼双手再次施法，裂缝打开，无数更加强大的亡魂瞬间飞出。然而，已经晚了。归一此刻已经完成蓄力。一百把剑所汇聚的剑光以极快的速度爆射而出，穿过层层亡魂的阻挡，一击命中他的头颅。砰！现场如同山崩，巨大的声响和气浪将地上的落叶掀飞。胡狼的身体被炸得粉碎，隐约可以看到几块碎肉掉落。与此同时，天元城城池的方向传来嘈杂且急促的脚步声。真正的胡雄率领贪狼工会众人正在赶往这里。会长，会长，不会吧？会长真的死了！快点封锁现场，别让凶手逃出去！他和会长大战一番，肯定也已经身受重伤。对了，那个家伙好像会伪装，所有人都亮出自己的面板，证明自己身份。不亮出面板的，一律按照凶手处置。贪狼工会的副会长在此刻开始主持大局，现场众人闻言纷纷亮出自己的面板。不过，即便是副会长要求，像昵称之类的一些私密信息，他们也是绝对不会贸然暴露的。只要能证明凶手不是自己就行。有人亮出自己的等级，证明自己并没有击杀胡狼的实力。有人亮出自己体力，证明自己状态良好，根本没有经历过大战。江峰则易容伪装成工会成员混在其中，毕竟工会这么多人，又是晚上，他们也分辨不出来自己到底是谁。等级 LV 1 0 2转。江峰亮出了自己的信息，副会长看了一眼，就排除了他的嫌疑。一个 LV 1 0 2转的家伙，怎么可能击杀已经五转的胡狼？排查了一圈下来，众人毫无所获。妈的，让凶手逃了！若是被我抓到。一定要给会长报仇！众人虽然嘴上这样说，但心中却是庆幸凶手没有出现。毕竟连会长都能杀的人，他们又能奈何？只不过是装装样子，逢场作戏罢了。其中表现最吸引人注意的，莫过于胡雄。此刻的他趴
趴在地上痛哭流涕，从表情上就能看出其无尽的悲痛。然而胡雄内心却和他的表现截然相反，活该！不孝的狗东西，老子可是你爹，竟然叫我老东西，叫了这么多年，若不是实力不够，老子早就清理门户了。如今被杀，这就是报应！呸！第三十三章神风的消息。喂，听说了吗？贪狼工会的会长在荒地被人杀了，真的假的？那可是五转强者啊！在整个天元城都排得上号的人物，就这么死了？当然是真的了。我表哥就是贪狼工会的人，胡狼前脚被杀，他们后脚就到了现场，对所有人逐一排查，硬是没有发现凶手。死这就厉害了，那么多人包围，竟然一点凶手的踪迹都没发现。哎，皇帝真的太危险了，没事千万不要出城，待在天元城里，还有护卫队监管，外面可就真是，能短时间内击杀一名五转强者，对方恐怕要接近六转，甚至六转以上了吧？谁知道呢？恐怕是招惹了哪位大佬吧。毕竟贪狼工会挺嚣张的，自古以来人狂必有祸，这或许就是报应。三十铁匠铺门口，石森三兄弟听着周围众人的讨论，面面相觑，眼神中波澜不定。石木咽了下口水，神色恍惚：“大哥，你觉得这是那位做的吗？”石森深呼吸着，胸膛不断起伏。从听到这个消息到现在，已经一个小时了，他还没缓过神。他仍记得江峰和他说话时的语气，平淡。随意，仿佛是要踩死一只蚂蚁一样简单。尽管他不敢不信，但也不敢全信，毕竟江峰说的太轻松了，难免让人心里犯嘀咕。然而事实证明，他远远低估了江峰的实力。仅仅过了一夜，就传来胡狼被杀的消息。现在，就算江峰在他面前说他能把神庭工会的会长杀了，他都不会有丝毫怀疑。恐怕没错了，就算不是他，也是他背后的势力。这位看起来年纪轻轻，但是背景深不可测啊！三人对视。脸色越发凝重，老二、老三，听好了，这些事情不是咱们能操心的，也不要打听任何相关的，我们只要做好那位交代的任务就是了。只要能让大佬满意，以后咱们三十铁匠铺的生意以后绝对就有保障了。大佬庇护，飞黄腾达呀！石林和石木一脸兴奋，大哥说的没错，做好我们该做的就行了。对了，你们两个记得低调，不要泄露大佬的任何信息，也不要在外惹是生非，不然太张扬的话，迟早会像胡狼一样的下场。石森叮嘱了两句，一旁的石林却突然陷入了沉思。大哥，咱们好像也没有大佬的什么信息啊，连名字都不知道。石森闻言也是一愣，好像也是。从始至终，那位都没和他们透露过自己的任何信息，就只是扔下材料、金币转账，然后到约定期限就来收取装备，整个过程中都没说过几句话，就连金币转账都是用的不记名交易卡。石森越想越觉得惊讶，心中对江峰又多了一丝敬畏。这位大佬。人狠话不多呀！胡狼被杀的第二天，天元城护卫队发布了一则命令，要对天元城内每个人逐一排查，要求所有人三天内不得外出。毕竟突然出现这样一名神秘强者，已经严重威胁到了天元城的安定。今天能杀胡狼，明天也能杀其他人。虽然有私人恩怨的嫌疑，但并不能完全排除危险。如果官方不做出点反应的话，定会导致人心惶惶，民不聊生。您好，请亮出您的职业等级，配合调查。江峰目光扫向门外。护卫队可以说是强者齐出，两名五转强者，六名四转强者，三转若干。看来这次排查真是下了功夫的。等级 LV 100二转，好，没事了，去下一家。排除掉江峰的嫌疑之后，护卫队众人浩浩荡荡离开了。紧急排查时期限三天，这三天时间，除护卫队之外的任何人走出去，都会被当作嫌疑人处理。所以江峰也只能暂时待在家里，不敢随意走动。正好休息一下吧。城主府。一个青衣女子正在试验自己三转完成之后的新技能，弓箭飞过，释放出极致的寒冷，所过之处，连空气中的水汽都被凝结了。当，冰剑径直射穿训练人偶，在其坚硬的材质上留下一个小孔。然而，看着训练人偶上面显示出的伤害数据，洛清雪失望的摇了摇头：“我都已经完成三转了，一剑最多也就打出两万的伤害。那个家伙当初还没有三转，一击就能秒杀血量五万五千点的石怪，差距也太大了吧！”洛清雪脑海中不自觉地浮现出江峰击杀石怪群的场景，两人实力可谓天差地别。洛清雪叹了口气，习惯性地抬头望向天空。小姨到底什么时候回来啊？做个任务都半年多了。他口中的小姨正是天元城的城主，半年前外出执行一项重要任务，一直到现在都没回来。而城中所有的事务都由护卫队代替处理，以至于现在城主府都快荒废了，十分凄凉。偌大的建筑，就他一人居住，连个岗哨都没有。洛清雪发了发牢骚，随即又投入练习当中。然而这时
一道身影自顾自走了进来。洛清雪如临大敌，谁？小雪啊，放松，你不会连你老舅都不认识了吧？一道声音悠悠传来，紧接着就看到一个体态膨胀的身影出现。若是江峰在这里，一定能认出，这边是每日在转职神殿卖秘籍的胖子猪八戒。洛清雪见到他愣了片刻，随后热情地迎了上去：“老舅，你不是说上个月来看我吗？怎么现在才到？”胖子摆摆手：“哎，别提了。”工会最近任务太多，其实我十几天前就到天元城了，只不过上面临时又派发下来一项任务，刚好我在这里，就交给我了，所以就又耽误了半个月。洛清雪疑惑道：“您不是加入了神庭工会吗？那可是九州第一工会，在天元城能有什么任务？”胖子摇了摇头，咧嘴一笑：“保密。”切，不说就算了。丫头，让我看看你进步了多少，有没有三转？当然。提到职业，洛清雪骄傲起来。觉醒三年达到三转，他自认自己绝对是个天才少女。然而脸上的骄傲只是维持了片刻，就消失不见，取而代之的是淡淡的失落。胖子一眼就看出了他的反常，怎么了？有人欺负你？告诉老舅是谁，我去教训他。洛清雪沉默片刻，说道：“不是，我身上有小姨的城主徽章，天元城谁敢欺负我啊？只不过是前几天我去做三转任务，碰到了一个人。”胖子听到洛清雪的话，原本还满不在意。觉得只是一个小辈在长辈面前很平常的诉苦罢了，可到后面越听越觉得不对劲，脸色也是逐渐凝重起来。小雪，你说他当时一个人就能接连秒杀几十只一百级的石怪？对啊，哼，小姨还说我很强，原来都是哄我的。普通职业和高等职业的差距果然不可弥补。我当时，洛清雪还在诉苦，然而胖子的思绪早就飘到了别的地方。一个连三转都没有的精神师，怎么可能那么强？此人绝对非同一般。这个人会是神风吗？第三十四章，月妹的猜想。转眼间，三天排查期结束。这三天时间内，江峰休息之余，又凝聚了两对精神水晶，粗略估计，至少能拍卖出两千万金币的价格。来到商会，江峰依旧伪装成上次的老者模样。月妹十分恭敬的起身迎接：“老先生又来了，欢迎欢迎！这次您是来？”江峰直接取出那两对精神水晶，轻声道：“帮我拍卖吧。”月妹见状，倒吸一口凉气，才不到一个星期吧，竟然又凝聚出两对精神水晶，这玩意儿可不是蒸馒头一蒸一大锅。每凝练一对精神水晶，都需要大量的精神力，哪怕是一名六转精神师，也需要将近十天才能完成。而且每次凝聚结束，想要完全恢复精神力，又需要很长的时间。结果这位一个星期就凝聚出两对，月妹震惊之余，思维一转，想到了一种可能，或许是以前凝聚然后积攒下来的吧。只有这一种解释了。月妹临时安排，将两对精神水晶全都替换到最近的两场拍卖中，大概两个小时之后，拍卖完成。一对成交价格 1,260 万金币，另一对成交价格 1,310 万金币，合计 2,570 万金币，扣除 10% 手续费后，到手 2,313 万金币。江峰现在卡内余额共计 3,358 万金币，放在蓝星上大概相当于60亿，这算是一个极其恐怖的数字了。对了，老先生，上次您离开之后。我特意向总部申请了一枚令牌，总部特意嘱托我转交给您，还请您能收下。月妹说着，递过来一枚巴掌大小的令牌。江峰接过，令牌入手冰凉，十分厚重，两侧的位置分别雕刻着四海商会的专属标志，正中心则是一个数字七。江峰认得，这是四海商会的贵宾令牌。四海商会分会遍布九州，乃是国内首屈一指的顶尖商会，势力庞大，分布极广，其贵宾认证也是相当有分量的。贵宾级别由低到高分一到十级，数字七则代表七级贵宾的级别，五级贵宾牌只要达到一定消费级别就能获得。再往上的六到十级，则需要商会总部专门授权颁发，是商会主动示好的一种特殊形式，代表商会对这位客户的极其重视。手持令牌者在全国任何一家四海商会分会都享有一定的优先权和购买优惠。在天元城这样一个小城市，获得三级贵宾牌的就已经是屈指可数，获得五级的恐怕都找不出一个。而江峰竟然破例获得了一枚特殊贵宾牌，还不是六级，直接七级。这枚令牌的出现，着实让江峰震惊了一把。至于嘛，不就是拍卖了几颗精神水晶？或许是因为无限精神力的存在，江峰都忽略了一名普通精神师发育到底有多艰难，凝聚一对精神水晶难度又是多大？一名能够凝聚精神水晶的精神师又是多稀有？就算在神庭工会，一名五转精神师的地位，比一名六转、接近七转的雷霆法师的地位还要高。世界最强职业的名号可不仅是说说而已的。
，所以四海商会能给这枚七级贵宾令牌，也算是名副其实。当然，若是江风才二转的真相暴露的话，那就另当别说了。前辈，日后若是您需要什么，持这枚令牌，在四海商会任何一家分会都能享有八折优惠。而且，若是与其他人一同看上某件商品，贵宾级别高的享有优先购买权限。另外，可以参加部分分会举办的高级贵宾专属的地下秘密拍卖活动。月妹给江峰详细介绍着令牌的作用，江峰也是第一次接触到这些，所以听得比较认真。请前辈收好令牌，如果还有什么需要，可以尽管告诉小月，我们会竭力为您服务的。江峰点了点头，声音低沉地问道：“我需要一些材料，能量石、精神石、天青石。”月妹眨眨眼，面带微笑，心中若有所思。能量石就是一般的转职辅助材料，广泛用于三转。四转及以上阶段，并且很多职业都会用到这个，没什么特殊的。精神石则是只有精神师转职才需要的材料，这也正常。但是天青石，这是只有精神师三转才会用到的材料。这位不是已经五转了吗？还买这个做什么？难道是买来给一些后辈的？念及至此，月妹觉得自己已经猜测的八九不离十了。前辈，您作为四海商会的七级贵宾，身份尊贵，这点材料就不用让您破费了。小月在这里代表四海商会免费赠您一份，请稍等。作为商会的主持人之一，月妹自然有调用一部分物品的权利。江峰一听，心中诧异：免费赠送，竟然有这种好事！月妹朝门外的服务生一招手，递给他一枚仓库令牌：“去到仓库取能量石、精神石、天青石各一颗。”话音刚落，江峰突然愣住了：“一颗？你是不是误会什么了？老子要十颗呀！”嗨嗨，江峰咳嗽了一下。等等，老夫需要的是每份个十颗。此刻，月妹也傻了。十颗，精神师三转要得了这么多吗？不都是每样一颗就行吗？十颗的话，他没有那么多可调用的额度啊。前辈，这……月妹刚要说话，却被江峰一个手势打断。不用麻烦了，老夫自行购买即可。库存足够吗？月妹愣了片刻，才恢复平静。前辈，实在抱歉，小月刚才还以为您只是买一份。每样十颗的话，确实。有些凑不够，目前仓库中能量石和天青石库存勉强足够。至于精神石，目前只有三颗库存，其中一颗也在今天的拍卖列表中。这样吧，小月送您一颗能量石，一颗天青石，加上两颗精神石，这是我能动用的最大额度了。剩下的就需要您亲自去拍卖场竞拍了。不用了，都说了，老夫自行购买即可。江峰提高了音量，语气中略带怒意，好歹也是商会主持人之一了，做事这么马虎，怎么不早点问我？需要多少？现在搞得像我要讹你一样，让隔壁老外看见，还以为我买不起呢。江峰大步流星的离开了，剩下月妹表情尴尬的站在原地。每样时刻，我记得正常情况下，精神师三转，每样只需要一颗就够了。这位怎么？他沉思许久，心头一惊。难不成他手下还有十个即将三转的精神师？没错了，不然的话，他买天青石做什么？看来这位神秘精神师背后的势力。比我想象的隐藏的还要多啊！那我是不是需要再向总部上报一下？第35章大冤种，自己才是笑话好吧？能量石之类的材料虽然可以特定副本获取，但刷一次副本只能获得一颗，并不像锻造石一样一次可以获得几十个。这样的速度想全都凑够的话，实在太慢。所以，如果商会有货，江峰当然是优先选择购买，毕竟他也不缺钱。八号拍卖场303房间。这是整个八号场馆内位置最好的包间。此刻，两道身影坐在其中，耐心翻看着拍品目录。老舅，你带我来这里干什么？我又不缺东西。猪八戒咧嘴笑道：“小雪，射手这个职业，只靠射程和攻速是不够的，最重要的是视野，掌控全局的视野。你的视野虽然很宽阔，但是远远不够。我看了，今天这个场馆有一件拍品，是一颗灵眼，用上它，你的视野还能再扩大一倍。到时候，相应的作战能力。”统筹全局的能力也会增强不少，就当是老舅送你的礼物了。洛清雪看着目录上二百万金币的起拍价格，有些不好意思，下意识想要拒绝，不过还是架不住胖子的一套说辞，最终接受了。让我看看还有什么好东西。胖子要来了明后两天的拍品名单，细细研究。然而正在他全神贯注研究时，包间的门忽然被敲响。谁啊？胖子有些烦躁，这还是他第一次在拍卖场包间被打扰。敲门声又响了几下，随即被推开。一名服务人员走了进来，不好意思，打扰了，能不能请两位移步到二楼包间？这里待会儿要接待一位重要贵宾，对于给二位带来不便，实感抱歉。为表歉意，
，本商会将为您免费提供一次九折竞价的机会，感谢配合。听到服务人员的解释，胖子和洛清雪满脸疑惑，他们能坐上这个包间，凭借的可是天元城城主令的权利，难道在天元城还有比城主令更尊贵的？胖子略显不快，没看到我们都坐下了吗？让你的那个贵宾去其他包间，哪有进了房间还赶人走的？服务人员见状也面露难色。这时，另一道柔美的声音从外面传来。两位请见谅，因为此次接待的是四海商会专属认证的七级贵宾，按照规定必须给予最高待遇，还请多多理解。来人正是月妹。听到“七级贵宾”四个字，胖子当场一怔，内心惊讶无比。天元城还有这种级别的人物？要知道，就算是他，一名近乎七转巅峰的御兽师，加上神庭工会成员的名号，也只是勉强够资格拿到了四海商会的六级贵宾令牌。七级的话，比他还要高一个档次，这可惹不起。还是乖乖让路吧，小雪，走吧。胖子无奈，带着洛清雪前往二楼包间，但他没有马上离开，而是躲在暗处隐晦的观察了一下。当他看到江风易容的老者的时候，顿时眼前一亮，竟然是他，上次拒绝我邀请入会的那个人，难怪能获得七级贵宾牌。四海商会下手还真是利索，这么快就把他拉拢过去了。天才和强者永远是最受各大势力欢迎的，尤其是发育到三转以上的精神师，所以。每当有相应目标出现时，各大势力都会争先抢夺，生怕慢了一步。就算神庭工会和四海商会这种庞然大物也不例外。这也是四海商会能够这么迅速下发七级贵宾令牌的原因。不行，我神庭也不能错过，得找机会再试一次。三楼，月妹亲自把江峰带领到包间，打理好一切之后，拍卖也开始了。前面的商品无非就是一些装备、锻造石之类的普通物品。江峰并没有多少兴趣，他只是单纯的等待自己所需的材料。这件装备名为灵眼，可以使自身视野扩大一倍，起拍价200万金币，每次加价不低于5万。现在开始竞价。主持人介绍完商品之后，人们纷纷报价，竞争十分激烈。220万， 240万， 245万， 285万。不到一分钟的时间，价格已经飙升到接近300万金币。这时，二楼一个包间内传出一道沉稳的声音：“ 4 0 0万。”江峰听着这声音，隐约觉得有些熟悉。好像和上次买走他精神水晶的人的声音差不多，巧合吗？不出意料，灵眼最终以四百万金币的价格成交。众人喧闹间，主持人又取出了下一件拍品。不大的圆盘上，红色的绸缎将商品盖住，鼓鼓囊囊的。现场有人发出了疑问：“不是天青石吗？怎么看起来不像啊？”“不知道啊，我看拍品目录上就是一颗天青石，怎么这么大？难不成是搞错了？”在现场的各种疑问声中，主持人开始了介绍。首先和各位说一声抱歉，这里原定拍卖一颗天青石，但是计划有变，因此商会临时更改了这件物品。下面我来介绍本次拍卖的商品：十颗天青石加十颗能量石加三颗精神石，所有材料打包拍卖。这话一出，现场顿时喧闹起来。这么多材料打包拍卖，疯了吧？谁需要这么多？哪个傻瓜谁出的馊主意？就算是工会采购，也不会一次性买这么多吧？四海商会到底是在搞什么？这不就相当于打包售卖十个骨灰盒吗？一个人只能用一次的东西，谁会傻乎乎的买十个？三楼包间内，不仅外场坐席的众人懵了，连江峰也懵了。听着现场众人的议论，他也终于明白了一件事：原来其他人三转和他三转是不一样的。其他人三转基本上每样材料时只需要一颗就够了，而他竟然需要十颗，和转职任务一样，别人一星他五星，全都被区别对待了。这也难怪月妹刚才说赠送的时候没有问他数量，直接就默认一颗。所以可以推断出，现在这些材料打包拍卖，毫无疑问就是月妹单独为他安排的。这一组材料起拍价800万金币，每次加价不低于30万。现在开始竞拍，竞拍开始，江峰果断出价800万。偌大的拍卖场中，江峰一声喊出，现场瞬间鸦雀无声，没有人敢信，这东西真的有人买，纯纯大冤种啊！ 8 0 0万一次， 8 0 0万两次， 8 0 0万三次。恭喜303包厢的贵宾以800万金币的价格成功拍下，成交出乎意料的快。这时，人们开始察觉到不对劲了：什么大冤种？这分明就是为303包厢的人准备的呀！故意打包售卖，让人不敢竞价，然后直接最低价成交了。这样既符合拍卖场的规则，又一定程度上暗箱操作，实在是高明啊！原本还在嘲笑江峰的人，突然觉得自己才是笑话。二楼某个房间内，胖子也瞬间明白了一切。好你个四海商会！要不要脸？拉拢人这么豁得出去吗？这些材料如果是单独拍卖
，最后总的成交价绝对不低于两千万金币，结果却以打包拍卖的形式，八百万就卖出去了。这卖的不是材料，是人情啊！月妹那个女人倒是真有心计，哎，怪不得胖爷我没能拉拢成功，因为我不够狡猾呀。第三十六章，风暴祭坛，江峰的自信，三转材料收集，能量石十分之十，天青石十分之十，精神石十分之三。还差七颗精神石，江峰打开了材料专属副本，或者也可以说是精神师专属副本，因为这里只有达到三转条件的精神师才能进入。精神祭坛 LV 1 0 0 LV 1 0 0限制进入职业精神师。传送，欢迎来到精神祭坛。该地图设有五座祭坛，玩家向祭坛献祭一定的精神力，即可获得祭坛的反补精神石。提示：每五分钟将会产生一次精神风暴，风暴将随机选择一座祭坛降临。对祭坛上的人造成持续的精神撕裂。江峰向前眺望，隔着很远就看到五座巍峨高大的祭坛矗立大地。祭坛整体模样就像一个倒立的红酒杯，下面是一个类似于金字塔形状的底座，中间由十分纤细的柱子连接，上面就是一个碗状的结构。整体构造给人一种怪异的感觉，就像精神力一样玄之又玄，形容不出来的感官。江峰御剑朝着祭坛飞去。三分钟后，江峰到达目的地。面前大概一百多道身影，全都是像他一样前来获取精神石的人。众人有说有笑，气氛异常融洽。这倒是让江峰心中轻松了许多。不难理解，毕竟都是来获取精神石的，而且获取方式是自己献祭精神力，互相之间没有任何利益冲突，也就没有什么矛盾出现。另外，他们的精神力强度都要比江峰低得多，就算有人起了歹心，也对他造不成威胁。落地后，江峰视线扫过众人，对这里的友好环境十分满意。然而，他发现一个奇怪的现象：这些人当中，绝大多数都在打坐冥想，献祭祭坛的却寥寥无几。兄弟，来获取精神石啊！江峰正思索着，对面迎面走来一个男子，看起来年龄和江峰差不多，都是18岁出头。不过江峰明白，这只是对方在游戏世界的外貌，人类世界中说不定都30岁甚至40岁了。对，江峰应了一句：“祝你好运了。”江峰闻言更是疑惑：“祝我好运？”这玩意儿还有什么运气成分在里面吗？男子见江峰不解的目光，主动解释起来：献祭精神力可不是那么简单的，需要像源源不断的输入精神力，长达半小时的时间。看到地图介绍上五分钟一次的精神风暴了吗？半个小时足够你经历五六次的精神风暴。但凡有一次风暴命中你所在的祭坛，那就完了。这时如果撤离及时的话，只是精神稍微受损；如果撤离不及时，很有可能精神被撕裂，直接变成白痴。明白了吧？江峰恍然大悟，原来这祭坛这么危险。五座祭坛，每五分钟随机选择一座祭坛，爆发精神风暴。半小时时间算作五次机会的话，成功的概率是五分之四的五次方，大概是百分之三十二的概率。每次挑战祭坛只有百分之三十二的成功率，确实不高。而每次失败后，就要重新打坐冥想，恢复已损的精神力。对于精神师来说，精神力的恢复是一个十分枯燥且漫长的过程，所以。才会有这么多人在这里打坐冥想。那我如果不撤离呢？既然精神风暴，难道不能同样用精神力抵御吗？男子迟疑片刻，说道：“当然可以，不过扛过去的话，献祭所需的精神力数量很有可能就不够了，还是没用。而且，若是在第四或者第五次的时候扛，精神力突然耗尽的话，同样会被轰成白痴，没人敢去冒险。”江峰点点头，心中了然。他转头看向祭坛，精神力数量不够。对于我来说，不存在的。又简单交流了一番，江峰觉得自己已经对规则有了足够的了解。他一跃而起，直接踏上了祭坛，精神力一涌而出，瞬间与祭坛建立了连接。献祭开始。下方众人看到江峰的举动，也时不时朝上面看一眼，观察着江峰的情况。有几个人应该是休息的差不多了，也都跳上另外几座祭坛。很快，五座祭坛都站上了人。时间一点一点过去，某一刻。天空乌云密布，瞬间刮起了狂风。第一波风暴要来了，除江峰外，另外四人全都保持着高度警惕。万一风暴降临自己的祭坛，好及时撤退。呜、哦！现场似有人在低语，又好像什么生物在吼叫，各种混乱的声音在所有人脑海中回荡，让人头疼欲裂。这只是精神风暴的余威，真正的风暴此刻在某座祭坛上悄悄凝聚，是江峰旁边的祭坛。那人见状，猛地一跳逃出祭坛，然而他还是晚了一步。精神风暴就像雷霆一般侵入他的身体。
，那人当场身体一僵，没有控制好身体，落地的时候直接双腿岔开，坐到一块石头上。旁边人默默在心中为他祈福，希望没摔成太监。又过了五分钟，精神风暴再度来袭。某一刻，江峰脑海中响起警报：林峰之界的预警功能，证明有东西正在以异常的速度向他急速靠近。江峰诧异，这戒指不是感应风的吗？连精神力量都能检测到。他抬头。瞬间恍然大悟，没猜错的话，应该是精神风暴所带动的天气变化导致灵风之界出现了反应。那么这次风暴所降临的位置，应该就是自己所在的祭坛了。江峰气沉丹田，精神力输出再次暴增，一层层精神力包裹在身体周围，形成无形的护盾。同时，十倍精神强化卡也捏在手中，万一出什么意外，也可以使用强化卡避险。来吧，如他所料，精神风暴降临到自己所在的祭坛。那是一种由无数种声音汇聚而成的力量，时而厉鬼嘶吼，时而群狼咆哮，蕴含着无尽的狂暴与悲伤，不断左右着江峰的情绪。然而，在他数量庞大的精神力保护下，这种力量对他完全没能造成一点伤害，充其量也只是让他心情烦躁了一些而已。风暴很快过去，江峰还是安然无恙。台下众人不忍惊叹：“这兄弟有毅力啊，是个狠人，竟然真的硬扛。”确实，如果是我，恐怕早就坚持不住了。何止，在这里我都觉得头痛难忍，更别说在祭坛上了。确实佩服，不过也该下来了吧？硬扛了一次精神风暴，剩余的精神力不够献祭用的。哎，总有人不信邪，想要尝试，不撞南墙不回头。我当初也是，没关系，等他待会儿失败就知道了。台上，江峰继续安心献祭，他尝试过加大精神力输出，但是祭坛的吸收速度始终不变。看来规则就是如此，必须让人们经历五次危机才行。五分钟过去，第三次精神风暴再次凝聚。江峰猛地睁开眼，心中怒骂：“你妹的，又来！”通过灵风之界的感应，江峰能察觉到风暴的气息又锁定了自己所在的祭坛。妈的，弄一颗精神石这么麻烦，怪不得商会库存也才只有三颗。精神风暴再度降临，那混乱的精神碎片如刀一般，一寸一寸切割着他的精神力。虽然拥有无限精神力，但精神也还是会被刺痛的。江峰觉得自己仿佛经历了十八层地狱一般，心里憔悴。确实，这玩意扛多了也遭不住，硬扛两次了，他还要继续吗？我还是头一次见到有人这么偷铁。算了，别管了，总有人喜欢作死，等会后悔都来不及了。时间一点一点过去，现场相继迎来了第四次、第五次，万幸并没有落到他头上。五次成功度过，继续献祭。大概三分钟后，祭坛停止了精神力的吸收。一颗精神石在祭坛中央缓缓成型，终于成功获得一颗。此时，台下众人全都好奇地盯着江峰的身影。这家伙扛了两次，竟然还献祭成功了。他是不是有什么精神力增幅的装备啊？看来是个有钱人啊！精神力增幅的装备，好像只有中州那边的副本才有产出，最便宜的都卖三千万金币。哎，羡慕啊！要是我也有就好了。嗯，你们看，他怎么又开始了？我靠！这兄弟还想连续献祭两次吗？疯了！有精神力增幅装备也不经不住他这么玩啊！增幅能增幅多少？转职的话，一颗精神石就够了，干嘛还要弄第二颗？谁知道呢？或许是想用多余的去卖钱，毕竟这玩意在商会五十万一颗呢，贼值钱。我看不像能买得起精神力增幅装备的，还差这点钱，那就不清楚了。谁知道这哥们怎么想的？挑战自我！看着江峰没有一点停下来的意思，众人面面相觑。眼神中透着浓浓的震惊之意，看来他是执意要赌那 32% 的成功概率了。这是玩命啊！第37章都是 L V 100精神师，为何你一枝独秀？每次献祭精神力都会遭遇五次随机精神风暴，成功率 32% 一般来说，有人运气好，一次就成功，然后潇洒离去；有人运气极差，可能七八次都没躲过。普遍来说，台下的众人平均尝试的次数不下三次。对祭坛的规则和所需精神力数量摸得一清二楚，看到江峰竟然想尝试连续获取两颗精神石，在他们眼中这无异于傻瓜行为。切，瞎逞能，弄一颗够转职用不就行了？还要第二颗，真贪。行了，不管了，不管了，还没见过嫌自己命长的，他要作死就随他。台上，江峰没有任何反应，任由他们议论。不是所有人转职都只需要一颗精神石，也不是所有人都只能献祭一次，用自己的极限来丈量他人的实力。这是一种非常愚蠢的行为。轰！天空骤变，精神风暴来了。灵风之界又给出了警示。毫无疑问，风暴的目标又是自己。当风暴降临的那一刻，
，现场所有人都不约而同的将目光汇聚到江峰身上。祭坛外的人比祭坛上的人还要紧张。不会吧，这都第三次了，他还能抗？同为 LV 1 0 0精神师，为什么他的精神力这么充足？假的吧？献祭一颗精神时，再硬扛三次精神风暴，我是不是中幻术了？精神力储量的增长有三个途径。一是随着等级增长而提升，二是佩戴精神力增幅装备，增幅的比例在 1% 分之一至百分之间；三是使用某种特殊精神材料进行拓展，但是这种拓展会随着使用次数增多而效果减弱，最高拓展比例不超过正常情况下的 30% 所以，即便同为 LV 1 0 0每个人的精神储量也是不同的，但一般来说差距不会超过一倍。哪怕江峰拥有最好的精神力增幅装备以及无数的拓展材料。充其量也就比正常人多 80% 储量，献祭一次加上硬扛两次精神风暴，倒也不是没有可能。但是现在第三次依旧完好度过，这就有些令人难以置信了。然而，让他们惊讶的还在后面。经过几次随机风暴之后，江峰又迎来了自己的第四次，依旧安然无恙。第二颗精神石顺利到手，这下所有人都不淡定了，连打坐冥想的心思都没了，直接全神贯注观望着江峰所在的祭坛。他真的是。L V 1 0 0吗？我怎么感觉 L V 2 0 0的来了也比不上他？有人还专门为他计数，硬扛精神风暴第五次、第六次、第七次、第八次。我的天，已经连续献祭七次了，硬扛精神风暴八次了。他是人吗？不知不觉间，三个多小时过去。当江峰拿到第七颗精神石的时候，他终于起身。三转材料收集，能量石十分之十，天青石十分之十。精神石十分之十，顺利完成。江峰扫视四周，看着无数人震惊的目光，淡然一笑：“我的任务完成了，先走一步，祝你们好运。”说着，一把剑凭空出现，悬浮在祭坛边缘。江峰一步踏上，御剑而行，很快便消失在众人视野中。刚才给江峰讲解祭坛规则的男子，心情久久不能平静。最初见江峰的时候，他以为又来了一个难兄难弟，结果一转眼，人家连续献祭七次。拿到了七颗精神石，直接潇洒离去，而他还待在这里。二者相比，心中的落差感真的太大了。这一天，江峰的身影在无数人脑海中留下了深深的烙印。我就纳闷了，这家伙到底有多少精神力？真他娘的离谱！第三十八章，刺客现身，气氛不对了。转职神殿门口，不知为何，往日卖密集的胖子已经不见了身影，但街上的隐藏强者还是一如既往的多。甚至比前几天江峰看到的还要多，仅仅是随便扫了一眼，江峰就看到不下十个人，其中三个樱花国的，四个蓝天国的，还有三个棒国的，最低都是四转，最高的甚至有七转强者，当然也不全是外国的，还有一些九州的，但是数量就少了很多。这些人单从长相上来看，就和九州人没什么区别，而且有人还操着一口特别流利的九州国语言，时不时与周围人交谈。如果不是他有神眼，可以看穿这些人的信息。恐怕还真发现不了对方的真正身份，也不知道这些人到底在天元城转什么。江峰随便看了几眼，没有停留，直接步入转职神殿。虽说他们的行为比较可疑，但是只要不牵连到自己，江峰也懒得理会。轻车熟路来到房间内，江峰激发了转职金石，昵称、神风、职业、精神师、等级 LV 1 0 0接取三转任务，检测背包材料，完成，检测精神力储量达标，已符合第三次转职条件。正在为您生成相应转职任务，任务难度一定程度上与玩家实力相关，但并非完全成正比。任务生成，五星难度，请前往区域 BOSS 挑战副本。魔龙巢穴 LV 5 1 LV 1 5 0结算时对魔龙 BOSS 造成伤害比例排名前三，进阶奖励伤害排名第一，将获得双倍转职属性加成。提示：此任务不限时间，但仅有一次挑战机会，进入副本即算作使用机会。若未完成，系统将重新分配转职任务。且难度降低为四星，请问是否接取？江峰脸都要黑了。LV 5 1 LV 1 5 0你这系统真会玩，一次比一次难。写着五星，可实际上这任务难度恐怕连六星都有了。接了，打开传送页面，江峰找到了魔龙 BOSS 副本，距离下次开放时间六天八小时三十五分，还有六天才开放。坑爹，还要等六天啊，有点无聊。轰！江峰正在心中抱怨着转职系统。外面却突然传来一阵激烈的打斗声。江峰来到大厅，好奇的向外看去，只见两名强者正在半空对战，双方都十分强大。其中一人手持双刀，攻击角度刁钻，招招瞄准要害，刀法充满了阴间气息。
，江风神眼发动，工藤、一郎、樱花国，职业双刀战士，等级 LV 5 3 0转，生命7 6六万五千，战力评价903星。看到对方樱花国的身份，江风也就对他的阴间刀法不奇怪了。与他对战的人武器是全套，全套黑中透亮，显得异常坚硬。李天，九州国，职业狂拳战士，等级 LV 512五转，生命7 4四万两千三百，战力评价845星。两人交战，出手就是全力，双刀与全套每一次接触都会发出让人无法忍受的刺耳的声响，现场剑气肆虐，毁坏了无数的建筑，当然转职神殿除外。毕竟如此重要的地方，建造时所使用的材料也非同一般。半空中，两人又一次碰撞，李天被击退。毕竟等级低一些，装备属性也比较差，在对战中稍稍落入了下风。少爷，快走，我拖住他！李天趁着被打退的间隙，朝着远处喊了一声，随后继续投入战斗。江峰顺着他的视线看去，就见到一名年轻的身影在几人掩护下匆匆逃离现场，身后还有另一人正在快速追赶，又是樱花国的人。一名五转 LV 5 8 0的刺客，刺客的速度自然不是一般人能比的。双方距离在快速缩近，那名青年身旁的人相继留下殿后，准备拖延对方进攻的节奏。然而他们都只有四转，连对方一击都扛不住，根本不是他的对手。樱花国刺客依旧在高速追击，眼看就要得手。然而这时，两道身影挡在了他的前面，是天元城护卫队中的两名五转强者，一同到来的还有其他护卫队成员。所有人。暂时退到转职神殿躲避，远离战场，以免误伤。他们一到现场，就急忙疏通周边人群。不得不说，九州国的护卫队在对待突发事件时，还真是训练有素，分工明确。樱花国的两名强者见大事不妙，急忙逃窜，而李天则连同护卫队的两名五转强者进行追捕。现场又恢复了平静，只是因为暂时还不能保证外面安全，所以护卫队要求所有人先在留神殿内不要肆意走动。江峰自然也在其中。这是怎么回事？有人知道吗？见事态基本被控制住，人们又开始了讨论。不太清楚，我只看到那个人突然亮出双刀，就朝着一名年轻人砍去。但是被带拳套的人及时挡住，然后就爆发了这一幕。我认的那个年轻人好像不是天元城的，而是往北五百里的林城人，而且是个超级天才，觉醒不到一个月就完成了二转。一个月完成二转，确实逆天啊！不过林城人来我们天元城干什么？应该是要去商会买什么东西吧。刚才他们还和我打听商会位置呢。原来如此，林城内商会缺货，到我们这里来买，那也正常。但是他为什么被刺杀呀？仇家寻仇，那谁知道呢？动手的那两个人，我以前都没见过，显然是最近才来到天元城的，也不排除寻仇的可能。寻仇就寻仇，去外面啊，在城内动手，这就不太理智了。五转强者在城内大打出手，被护卫队抓住，肯定是判死刑了。听着他们聊天，江峰大致明白了事情的经过。一个天才来天元城，想要去商会买东西，结果半路被樱花国两人刺杀。只是那名青年身边也有人保护，所以没有刺杀成功。然后就是江峰所看到的一幕了。但是江峰对他们讨论的寻仇这个理由并不认同，因为现场不只有那两个外国身份的人，还有许多隐藏在人群中没有暴露。总不能这么多人都是来寻仇的吧？江峰越想越觉得蹊跷，靠在墙边，逐渐陷入了沉思。第三十九章，不可能，绝对不可能。除非他开挂。六天后，中州天王城，神庭工会副会长赵乾坤在会议室内焦急不安。在他面前，桌子上摆满了精神水晶，不下百颗，每一颗都代表一个联系人。没过多久，桌子上的一颗精神水晶亮了起来。赵乾坤眼前一亮，连忙问道：“怎么样，那个小子找到了吗？”通话的另一边传出声音：“找到了，不过我们还是晚了一步。这小子被棒国的一个刺客击中，身受重伤。”现在虽然已经没有性命危险，但是一时半会儿应该醒不来，估计最快也要三天之后了，所以暂时无法完全确认他是不是神风。我调查过他的其他信息，东周临城人，名叫李胜，职业咒术师，二十八天前觉醒，到现在不到一个月的时间，已经完成了二转。有见过他出手的人说，这小子有一个特别诡异的技能，可以给不高于自己等级的野怪下死亡诅咒，野怪只要被标记，就会持续流失生命，直到死亡，整个过程不超过三个小时。赵乾坤听着他的描述，心中微动。不到一个月时间完成二转，的确可以称得上是顶级天才了。而死亡诅咒技能同样逆天，有了这个技能，只要不停的给野怪叠加印记，他就能不停的杀戮。
，完成新手之神成就和转职神将成就的可能性极大。赵乾坤现在心里已经想的八九不离十了。这个李胜很有可能就是神风，那些刺客肯定不会善罢甘休的，一定要保护好他。等三天后他醒来，询问昵称就能确认他的身份了。精神水晶忽明忽暗，快速传递着消息。放心吧，我已经给其他人发消息了，他们很快就会赶到这里。那就好。水晶恢复平静，通话挂断。赵乾坤刚想坐下，结果旁边另一颗水晶又亮了起来。他愣了一下，随即接通：“老朱啊，怎么了？”另一头沉默了片刻。会长，你不能不能别这么叫我了，太难听了。你叫我胖子，我都乐意。偏偏，好好好，老朱，到底什么事？我忙着呢，快说快说。水晶中传来一声叹息：“算了，随你吧。”会长，我找你是想跟你说一件事。我在天元城发现一个天才，很有可能就是神风。赵乾坤眉毛一挑。你这消息也太晚了吧！老子六天前就知道了，不就是那个李胜吗？不是不是，我不是说他，我说的这个人是个精神师，他都还没三转，一个人在半小时内击杀了四十多只 LV 一百吨山石怪，其中还有一只 BOSS， 并且不是用操控野怪的方式击杀，而是精神力御剑击杀的。不说别的，单论这精神力储量就十分逆天，我觉得他很有可能是我们要找的人。赵乾坤原本还在认真听，可一听到胖子说“精神师”三个字。当场就翻了个白眼，老朱啊，你在逗老子呢？精神师，精神师的发育速度有目共睹，你觉得他有可能在十天内提升到二十级吗？精神师升级有两个条件，一是经验达标，这个可以通过击杀野怪来增加；二是精神力储量达标，这个需要长时间的冥想来增加。后者是限制精神师发育的主要因素。老朱啊，你又不是不知道，就算是整个九州最出色的一名精神师，也是用了两个月才达到二十级的。更别说你说的那人已经接近三转了，没有三年五载，怎么可能达达到这种级别？我们要找的人可是一个月内才觉醒的。精神师这个职业有点太荒唐了。赵乾坤直接否决了猪八戒的观点。思索片刻后，他话锋一转：“不过不到三转，竟然能击杀几十只 LV 一百野怪，也的确是一名不可多得的天才。这种实力，就算是中州的大部分后辈都远远不及。”老朱，这人就交给你了。这两天，临城附近可能会爆发几场战斗。天元城又距离临城那么近，很有可能被波及到。这几天，你临时负责保护他，顺便看看能不能拉进工会。赵乾坤身为九州第一工会神庭工会的副会长，自然是为了工会以及九州考虑。虽然不认为猪八戒说的那人是神风，但他承认对方绝对是一个顶级天才。天才们当然要重点保护。而猪八戒，一名六转巅峰、接近七转的御兽师，让他去临时保护，绝对足够了。老朱。这样行了吧？赵乾坤都已经这样说了，猪八戒也没再继续争论。他向赵乾坤提出这个想法，其实也没抱什么希望，就是简单的汇报一下。毕竟连他自己都觉得离谱。要说一名精神师觉醒不到一个月时间就能发育到击杀几十只 LV 一百野怪的程度，属实有些天方夜谭了。就如同说一个人类婴儿刚出生一年就能搏杀老虎一般。你敢信？谁家精神师能成长这么快？除非开挂了。第四十章。抱大腿，不是抱巨腿，打造的怎么样了？三十铁匠铺，石家三兄弟听到这道声音，当场一惊，连忙放下手中的活钳去迎接。大佬，请到这边坐。江峰被三人带到另外一间会客厅，这里的环境与外面截然不同，没有装备打造的噪音，也没有装备废料的刺鼻气味，整个房间的装修都崭新华贵，几乎没有什么使用痕迹。这是石家三兄弟花大价钱，紧急专门为江峰定制的待客厅。只用于接待江峰，力求给江峰最好的服务体验。江峰也不客气，直接坐了下来。石林和石木则动作娴熟的倒茶、上点心，就像之前彩排过一样。嗨嗨，不负大佬嘱托，您要的九百把剑，我们已经打造的差不多了，再容我半个小时时间，最后的一批马上完工。您看如何？石森说话动作，举手投足间都显得异常谨慎。外人不清楚，但他是明白的。面前这位来历背景不可小觑啊，胡狼。天元城数一数二的强者，说杀就杀了。江峰闻言有些意外，怎么这么快啊？上次打造一百把剑都用了三天时间，结果这次九百把剑，才一个星期的时间，竟然打造好了，真是出乎意料。石森赶忙答道：“是这样的，您将这样重要的打造任务交给我们，我们自然也不能辜负您的期望，所以临时又招收了一批打造工人，由原来的一百人扩张到现在的五百人，打造速度当然也提升了不少。”这才得以在七天时间内完成打造任务。装备的打造最重要且最关键的一步是融合锻造晶石。
。没有融合锻造精实的装备，就是一件普通的铁器。融合之后，才能拥有相应品质，成为职业者专属装备。而融合锻造精实这种关键步骤，只有觉醒了铁匠职业的人才能做。但是除此之外的其他环节，只需要懂一些锻造技术的普通工人就可以了。所以，十森三兄弟只负责锻造精实的融合，其他的全都交给工人去做。这样一来，就能进一步节省时间，提升效率。石森说完，满脸堆笑，似乎在等待着夸奖。见江峰露出满意的笑容，他心中也轻松了不少。又等待了半个小时，石森带领江峰来到了仓库。一进屋，密密麻麻的银色光华闪烁，辉映，异常壮观。九百把银龙之刃，加上江峰手中的一百把，刚好凑齐一千把。检查过后，确认没有质量问题，江峰随手一挥，将所有的剑全都收进背包中。紧接着，又是一挥手，取出了打造一千把剑的材料。这是过去的六天时间里，江峰来往于各个历练地图和锻造金石副本所收集的材料。当然，不止这些，他背包里甚至容纳了足够打造剩余九千把剑的材料，但是他没有一次性取出，毕竟这三十铁匠铺规模有限，无法一次性接纳那么多打造任务。而且七天时间完成九百把，虽然速度已经很快了，但是对于江峰来说还是有点慢。他要广撒网。江峰看向石森。凝声道：“交给你个任务。”石森有些诧异的躬下身子，聚精会神：“您尽管吩咐，多找一些人，让他们每人带着十把剑的打造材料，前往天元城各个铁匠铺以及周边城市的铁匠铺，将任务派发出去，分散完成。当然，林城就先不要去了，力求尽快完成一万把剑的打造任务。如何？”石森听着江峰的话，脸色有些难看：“找额外的铁匠铺来接任务，这是嫌弃他们三十铁匠铺太慢了，这是。”要被大佬抛弃的节奏啊！江峰看出了他心中的纠结，继续道：“除了原本该有的打造费用和材料外，每把剑我再额外给你支付五百金币，算作你寻找和派遣人力的费用。另外，我会单独留出一部分打造任务，保证你三十铁匠铺不会闲置。只要你的打造不出问题，我保证你三十铁匠铺永远兴盛。这样呢，要想马儿跑，就要让马儿吃饱。毕竟是让他们为自己做事，不给足甜头怎么行？”石森原本还十分为难。但是，一听江峰这话，顿时像打了鸡血一样兴奋。可以，可以，当然可以。在保证他三弹铁匠铺任务充足的前提下，将额外的任务分发到其他铁匠铺，而且每一份额外任务，他还能单独获得500金币的费用。除去寻找和派遣人手的成本，他还能躺赚300金币。这样的好事，何乐而不为呢？好，除了刚才的一千份材料，我再给你一千份。后面的就算是额外的分发任务，你如果完成的好，我再继续给你派发。九千份打造材料，市场价值过亿。江峰虽说对他们有一定的信任，但是也不能完全不设防。价值上亿金币的材料，万一他们忍不住诱惑，携款潜逃，那就亏了。所以江峰不敢一次性给他们太多，只能分批发放。都记住了吗？当然，当然，大佬请放心，一定给您办得漂漂亮亮的。转账三五零零零零零金币，交易完成。石森三人目送江峰离开，心中震撼到说不出话。石木身体微微发抖，异常激动。本以为打造九百把剑就是最后了，结果又来两千把的打造任务，嘶，很难想象这位背后究竟是一个多么庞大的势力，竟然需要这么多武器。大哥，咱们抱上的不是一条普通的大腿啊，这是巨腿啊！第四十一章渡边井，特殊侦查，锁定天元城。渡边桑，你确定吗？那个李胜真的是我们要找的人？天元城外一处隐蔽的丛林中，几道身影鬼鬼祟祟的凑到一起。旁边还有人专门负责放哨警戒，菊桑，我恐怕判断失误了。那日我来到天元城，检测到附近有超强的生命力残留，前所未有，异常强大。当时恰好李胜一行人就来到了这里，我以为是他，但现在那小子离开了天元城，可那股超强的生命力气息却还在这附近，这说明我检测到的目标根本不是他。我们要找的那个神风，应该还在天元城内。众人听到渡边井的分析，纷纷点头，没有丝毫质疑。因为渡边有一个特殊技能，就是检测人身上残留的生命力气息。职业者每一次提升自身等级，都是一场生命力的升华，细胞新旧更替。这个过程中，身体会将体内原本旧的生命力排出，这些生命力在身体周围形成残留，随着时间而慢慢消散。而渡边井就可以通过检测生命力残留的多少，来判断对方近期升级速度的快慢。残留越多，说明近期升级越快，进而能判断出对方的天赋越强。他们正是凭借渡边这一项特殊技能，才将搜索区域锁定到了天元城。然而，这个技能是范围性的检测，检测结果特别模糊，他只能确定这股气息在天元城内
，但不能精确到具体的某个人身上，并且该技能拥有三天的冷却时间。六天前，他使用技能检测到目标气息在天元城，又简单打听过李胜的事情之后，觉得可能性极大，于是将视线锁定在了他的身上。可三天前，他第二次使用技能对着李胜所在的位置搜寻，却发现与之前的检测结果完全不一样。那时，他开始察觉到一丝不对劲，深思熟虑之后，就在刚刚，他又发动了技能。瞄准天元城的范围，结果发现那股气息仍然存在，这才得出了刚才的结论。神风还在天元城，渡边桑，你带着他们继续寻找，我去通知其他人。一人刚要离开，却被渡边紧叫住：“菊桑，先不要去，之前刺杀李胜已经打草惊蛇，九州高层现在大规模出动，不是我们能够抗衡的。如果把九州那些怪胎引来，我们将毫无胜算。所以，最好的办法就是不要告诉其他人真相。”让他们以为李胜就是神风，这样其他人在那边牵制九州的那些家伙，我们就可以趁机在天元城暗中搜索，这样岂不是完美？渡边仅一顿分析，引得众人连连感叹：“不愧是渡边兄，这头脑，佩服佩服。”好了，事不宜迟，抓紧时间行动吧。天元城修炼室，江峰刚刚试验完拥有一千把剑的归一，看着人偶上面显示的伤害比例，内心无比震惊，换算成伤害是。一百二十一万七千六百点，如果当初他杀胡狼时拥有这一千把剑，根本用不着偷袭，直接就能一击毙命。测试完技能，江峰打开了面板，魔龙 BOSS 副本 LV 5 1 LV 1 5 0下次开放时间零点零六分五十三秒，还有六分钟就要开放了，马上就要完成三转任务了。江峰不禁又期待起自己三转后的职业究竟能有什么变化。魔龙 BOSS 副本 LV 5 1 LV 1 0 0已开放。东周区域内所有符合条件的职业者均可进入，请选择传送目标。魔龙 BOSS 副本一，魔龙 BOSS 副本二，魔龙 BOSS 副本三，魔龙 BOSS 副本一百。提示：共有100个平行副本世界同步开放，每个副本世界都完全相同，不限人数。副本结束倒计时两天二十三时五十九分五十九秒，请在一小时内传送，超时将无法进入。江峰随便选了一个入口，点击传送，还没看到画面。江峰就已经听到系统提示：“玩家神风，欢迎进入魔龙 BOSS 副本一，请在临时聚集点等待人员聚集。一个小时后正式开启副本。”江峰眼前画面变化，发现自己身处一处白茫茫的世界，周围似乎是一片虚无，无限延伸，没有尽头。而在这处平台上，无数像他一样第一次进入的人都在好奇地打量着周围。忽然，不远处有人朝着他的方向飞奔来，不偏不倚，正对着他。江峰本能地御剑防御。然而，自己的剑却直接穿过对方的身体，恍若无物，就好像双方都不存在一般。旁边有人热情地为他解释道：“兄弟，第一次进来吧，别紧张，这里就是一个临时的中转台，我们在这里都是以投影的形态存在的，任何人互相之间都造不成伤害。等一个小时后开启正式传送，我们才能进入真正的副本世界。”听了他的解释，江峰这才有所了解。他尝试用自己右手敲击胸口，结果右手直接穿透自己的身体，毫无阻碍。看来的确是投影，原来如此，多谢了。江峰收起武器，再次观望四周，人山人海，密密麻麻，粗略估计，现场至少有上万人了，而且人影还在快速增加。九州国因拥有九个职业区域而得名，是世界上面积最大、拥有职业区域最多的国家。每一个区域都是独立的副本体系。简单说，东周的副本只允许身在东周的人进入，不允许其他区域者进入，而整个东周。人口足有将近十亿，其中普通人占大概 80% 生活职业者又占 15% 战斗职业者就只占 5% 大约 5,000 万人。而符合该魔龙 BOSS 进入条件的保守计不低于500万人。魔龙 BOSS 副本共分为100个平行副本世界，相当于有完全相同的100个副本世界。5 0 0万人分散到100个世界中，每个副本的人数足有5万左右，可见竞争之激烈。单从这次参加副本的人数来看。江峰就感觉到了不小的压力，太卷了。第四十二章，组队。抱歉，我不需要拖累。江峰在这片中临时的虚拟世界中，耐心等待着正式传送的开始。周围有不少人都在互相寻求组队，无论是历练地图还是各种副本地图，组队是很常见的操作。组队之后的两个人互相免疫队友的伤害，可以完全互相信任，算是一种很有效的临时合作的方式。然而，江峰发现了一个奇怪的现象。人们都在找射手职业者组队，而其他职业者则无人问津。哪怕对方是 LV 1 5 0还是高级职业者，在场之人中顶尖的存在
依旧不是很受欢迎，甚至一些实力顶尖的强者也在卖力的求着射手组队。是有什么门道吗？江峰一连问了几个人，对方都是匆匆跑过，根本没有兴趣搭理他。直到他拿出两块锻造晶石，嗨嗨，兄弟，你不知道啊，这副本进去之后，周围会有特别浓的迷雾，导致视野被严重压缩，能见度不足十米。在这样的情况下前进是非常危险的。之所以找射手组队，就是因为射手的视力特别强。我们只能看十米，射手却能看十倍甚至更多。你想想，如果能和射手组队，比别人多几百米视野，这优势可不是一星半点。江峰闻言，心中了然，随手递给他一颗锻造晶石。原来如此，但这样的话，精神是不是更好吗？还是说精神力也会受到限制？那人摇摇头，那倒不会。精神师的侦查能力当然要碾压射手以及任何职业，不过这副本可是要持续三天的。需要连续且不间断的侦查和警戒。精神师的侦查能力固然强悍，战斗手段也十分逆天，但是它消耗也大、啊，持续大面积、大范围的释放精神力，恐怕最多一天精神力就耗光了。而射手是单纯的视力强，不需要消耗多少体力，可以时刻维持几百米的视野范围。如果是短时间的大规模的战斗，那组队的首选当然是精神师。但是在这个副本中，首选就是射手了。一番解释之后，江峰搞明白了原因，无非就是有浓雾阻挡。能见度低，需要射手的视野罢了。对于拥有全方位精神感知的他来说，这点小问题完全不值一提。时间一点一点过去，江峰继续等待着正式传送。不远处，一道亮丽的身影被无数人所包围。美女，跟我组队吧，我120级法师。美女，跟我，跟我，我135级御兽师。别听他们的，跟我组队，我只要 25% 的收益，其余全都归你。洛清雪看着他们这阵势，一时之间不知道该如何选择。忽然，他余光一瞥，似乎看到了一个熟悉的身影，这是碎石山谷的那位大佬。洛清雪仅看几眼，当场确定，真的是他。他当即穿过人群，快跑几步，来到江峰面前：“大佬，你好啊，又见面了，要不要组队？”洛清雪身后众人见状，一脸失望：“搞什么啊？我们这么多人求你组队，你都不要，偏偏自己跑去找别人。就是，老子150级的你都看不上，却看上这小子。”对面。江峰因为周围环境太过嘈杂，根本没有听到他的声音。无奈之下，洛清雪又提高嗓音问了一句：“江峰，这才发现他。”微笑道：“确实很巧，不过组队就算了吧。”洛清雪表情有些僵硬，完全没有想到自己竟然会被拒绝。毕竟这个副本中，射手职业可是非常吃香的。那个，问一下，大佬，你已经有人组队了吗？江峰摇摇头：“没有。”啊，那我是射手职业啊。可以时刻给大佬提供视野，而且我有一件装备，可以再增加一倍的视野，最远四百米都没问题。我帮大佬你提供视野，你就可以省下精神力留着战斗了。不然里面的迷雾，洛清雪还以为江峰不知道副本世界里迷雾的存在，所以又给他解释了一遍，但话没说完就被江峰打断了。不好意思，我不需要，你去尝试找别人吧。江峰语气平淡，听不出任何情绪，自己有无限精神力提供全方位的感知。洛清雪的那点视野，在他面前就是鸡肋，完全不需要。论攻击，他的弓箭又很弱，杀一只盾山石怪都要很久，所以带上他只会是拖累罢了。这一刻，周围人坐不住了。好家伙，一名射手主动寻求组队，你都拒绝，怎么想的？妈的，老子求了半天，求不来一个射手，结果你这直接有人送上门，你还不要？哎，身在福中不知福啊，这都拒绝，我要是你，都高兴飞了。旁边。洛清雪一脸失落，本来还以为能和大佬组队直接躺赢呢，哎，抱大腿抱不上了。洛清雪离开了，江峰周围的人也很快散去。某一刻，一声提示在所有人耳边响起，人员聚集完全，该副本进入人数 54,368 正式传送开始。江峰打起了精神，魔龙 BOSS 副本，我来了。第43章，首次亮相，神风扬名，欢迎来到魔龙 BOSS 副本 LV 5 1 LV 1 5 0已经为您发放规则手册之背包，请查看。每位玩家降临位置随机，建立组队队伍的玩家将降临到同一地点。江峰环视四周，浓稠的白色烟雾环绕，给人一种强烈的窒息感。正如那些人所说，这白雾对视线的阻挡特别严重，如果只凭借眼睛去看，最多只能看到十米远位置。打开背包，规则手册，玩家必看一。所有玩家在该副本拥有快速传送 buff， 原地独挑一秒即可传送离开副本。玩家必看二。魔龙 BOSS 副本持续三天时间，共分三个阶段。第一阶段印章收集，持续时间
一天，地图中随机散落着三万枚印章，收集印章可临时增加自身属性，以增加对 BOSS 的伤害。印章分为三种，分别是：攻击印章一万枚，单枚属性，力量正 1% 生命印章一万枚，单枚属性，生命正 5% 敏捷印章一万枚，单枚属性，敏捷正 1% 提示：所有印章属性加成可以叠加，无上限。第一阶段时间结束时。背包无印章者将被淘汰，背包无印章者自动被淘汰。估计第一阶段就能刷下去将近一半的人。竞争这么激烈，不知道奖励怎么样啊？让我找找。江峰翻到了规则手册最后一页，排名奖励，按照结算时对 BOSS 造成的伤害由高到低排名。第一名，三级宝石宝箱星号一，二级宝石宝箱星号五，三千兑换值。第二至五名，二级宝石宝箱星号三，一千兑换值。第六至二十名。二级宝石宝箱星号一， 5 0 0兑换值。第2 1一至0百名，一级宝石宝箱星号五， 3 0 0兑换值。第1 0零一至0 0名，一级宝石宝箱星号三， 0 0兑换值。5 0 0名加一级宝石宝箱星号一， 5 0兑换值。提示：兑换值可以兑换装备、宝石、金币等。兑换商城将在击杀 BOSS 后开启。宝石宝箱，宝石是一种特殊的属性加成道具。可以自由镶嵌到自己的属性栏上，给自身提供不同比例的属性加成，相当于职业者的第二套装备。但是宝石的加成比装备的性价比还要高，因为它是比例加成。比如一颗一级力量宝石可以提供 10% 的力量加成，而且是在装备属性生效之后的加成。江峰现在本身的力量加上银龙之刃的力量属性是 12,176 镶嵌一级力量宝石就可以提升到 13,393 点。如果镶嵌三级力量宝石，增幅达到 30% 力量则提升到 15,828 点。最高的十级力量宝石，甚至可以提供 200% 的增幅，整体力量直接翻两倍。可见宝石对一个职业者的重要性。江峰现在也终于理解，为什么这么多人对区域 BOSS 副本趋之若鹜了。第一阶段结束倒计时2 3三点五十分三十秒，只有一天时间收集，看来要尽快了。江峰双臂展开，无形的精神力场覆盖周围区域。方圆 1,150 米范围内，所有的事物完完整整的映入他的脑海。技能三：被动感知，视野穿透，感知一切。江峰感觉自己仿佛拥有第二个灵魂，灵魂在精神力方位内肆意飘荡、闪烁，无比自由。找到了！江峰御剑飞出，眨眼间来到了300米外的一处。地面上有一枚巴掌大的印章石，印章整体为红色，正六边形，上面雕刻着简单的图案，隐隐散发出一丝肃杀之气。这是攻击印章，属性力量正 1% 江峰把印章收进背包，再看个人面板，力量属性已经发生了变化，生效非常快。玩家神风，您的排名已发生变化，请打开排行榜自行查看。系统突然传来一声提示，打开面板，果然多出了一个功能——印章收集数量排行榜。第一名，晴天，一攻击一生命，二敏捷；第二名，黑岩骑士，二攻击一生命，一敏捷；第三名。青叶一攻击二生命零敏捷，第十七名神风一攻击零生命零敏捷。江峰有些惊讶，才刚开始，这些人就收集到四枚了，比他还快。想来也是，进入副本的人中肯定不乏一些老手，趁着他还在看规则的时候，对方就已经开始收集了。看来我也要认真一些了。江峰召唤出一把飞剑踩在上面，下一秒，整个人以闪电般的速度冲了出去。片刻间，他来到下一处区域。与此同时，精神力自动感知。右侧400米有一枚生命印章，左前方160米有一枚敏捷印章。然而，江峰没有停留，而是继续向前飞去。技能二：主动掌控，一念通达，掌控万物。那两枚印章在他精神力的操控下，自动飞到了他的身边。生命印章是绿色的圆形飞盘状，散发着淡淡的生机。敏捷印章则是天蓝色的三角形，色彩明亮轻盈。接下来。江峰以极快的速度穿梭于各个区域，所有被他检测到的印章都被毫无遗漏的收进镜包。与此同时，排行榜的列表在快速变化。神风二字一冲而上，直接冲到了第一名。第一名，神风五攻击三生命六敏捷。第二名，晴天二攻击三生命三敏捷。这一刻，副本中无数位置传出了惊叹之声：这家伙怎么这么猛？突然就第一了！我刚才好像看到他了，在我后面一名。只收集了一枚攻击印章，就眨个眼的功夫，这么多了。等等，这个名字有些眼熟，好像在哪看到过。我也是，具体在哪看到的忘记了。我想起来了
，十几天前面板上的公告，获得新手之神成就的那个家伙，好像就叫神风。你这么一说，我也想起来了，他还获得了一个转职神将的隐藏金色成就。想不到这次副本竟然碰上他了。不过他好像觉醒没有多久吧？这个副本最低要求是 L V 5 1进入，他这么快就二转了，太不可思议了！哎，又多了一个强力竞争对手。确实，能获得隐藏金色成就，说明他很强。但是要不要这么夸张？你们看排行榜，在众人讨论的间隙，江峰的印章数量在急速飙升。第一名神风，十一力量，九生命，十四敏捷。排行榜关闭，再打开。第一名神风，十三力量，十生命，十六敏捷。第二名晴天，三力量，二生命，四敏捷。不到十秒钟的时间，拉开了第二名三四倍的差距。这种恐怖的收集速度，令所有人都难以置信。副本世界某处，一队人停下了脚步。晴天，你觉得他到底是怎么做到的？那名被唤作晴天的青年一脸不屑。对于神风这个昵称，他自然也知道，能获取两个隐藏金色成就，绝对是有实力、有天赋的人。哪怕是他，东周排名前十的天才少年，也不敢与之相提并论。但在他看来，这些都不足为虑。哼，这家伙确实有本事，但是从他急着上榜就能看出，此人十分傲慢，这是所有天才的通病。傲慢之人，最终都会毁于自己的自负。副本持续三天，这才第一天而已。老手都知道保留体力和精力，留给第二阶段的掠夺和第三阶段的 BOSS。这个家伙却一上来就用出全力。哼，现在倒是风光了，我看他后面怎么办。第四十四章，竞争激烈，江峰的决定。时间一点一点过去，江峰的印章收集速度只增不减。第一名神风六十七力量，八十五生命，六十八敏捷。第二名晴天十二力量，九生命，十一敏捷。其实，其他精神师如果火力全开的话，也能做到他这样的收集速度。但是，没有人敢这样做，因为他们精神力是有限的。现在消耗太大的话，后面哪还有力量去攻击 BOSS？ 这样一来，哪怕前面获取再多的印章也是无用。迷雾中，当其他人还在因为视野问题而缓慢行进时，江峰已经在御剑四处飞舞了。所过之处，只要方圆500米范围内有印章，全都逃不过他的感知。本以为自己会一直遥遥领先时，江峰在看排行榜，却发现了一匹黑马。第三名红蜘蛛，十力量，八生命，十三敏捷。关闭，再打开，排名刷新。第二名红蜘蛛，十五力量，十三生命，十七敏捷。再刷新。第二名红蜘蛛，二十一力量，十九生命，二十敏捷。这个速度，即便是江峰也有所不及。除了他，还有另外几匹黑马，同样在以极快的速度追赶。江峰不由得感叹。林子大了藏凤凰，这副本中还真是藏龙卧虎啊！某处，一个红衣女子正在迷雾中快速前进着，她孤身一人，没有队友，但是肩膀上落着一只巴掌大小的红色蜘蛛，那蜘蛛不时地向周围吐出一团团丝线，丝线落到地上，就像有了生命一般，竟然自行编织成一只白色的丝线蜘蛛，一只只白色丝线蜘蛛向四面八方散去，同时又有一只只从迷雾中归来，每一只蜘蛛归来。都会给女子带回一枚印章，源源不断。另一处，一个头戴白色面具的男子手持一块金色怀表，随着怀表左右摇晃，男子口中也在不断的自言自语。第三十六次摄取咒术，成功获得一枚生命印章；第三十七次摄取咒术，失败；第三十八次摄取咒术，失败；第三十九次摄取咒术，成功获得一枚力量印章；第四十次，第一名神风，七十三力量，八十七生命。七十二敏捷，第二名红蜘蛛五十五力量，四十三生命，三十九敏捷。第三名白面四十九力量，三十五生命，四十一敏捷。江峰看着排行榜的变动，瞬间感觉到了压力。在这个副本中，他只是一名还未完成三转的 LV 一百普通精神师，想和那些已经完成三转并且职业进阶、获得各种奇怪能力的家伙竞争，印章的加成必不可少。所以他在收集印章这一步上绝对不能落后。念及至此。江峰手掌一翻，取出一张十倍精神强化卡，使用。这一刹那，江峰的精神感知范围直接扩大十倍，延伸到了方圆一万一千五百米内的所有区域。在江峰的感知中，不乏一些其他的职业者 ，LV 八十战士、LV 一百零三御兽师、LV 七十九法师等等。江峰眼睛微眯，闪出一丝危险的气息，一千把银龙之刃凭空浮现，气势十足。这次，他不仅要收集散落的印章。还要收集其他职业者的印章，来一次大范围的扫荡。第45章，孤狼又如何？
，照样碾压你。所有人加快速度，别掉队。迷雾中，一个庞大的队伍正在快速前进。队伍中心是一名黑衣青年，衣着华丽高贵，尽显气派。他表情漠然，眼神冷淡，浑身散发着一种拒人于千里之外的感觉。四名射手分列前后左右四个方位，利用自己的视野优势为队伍提供实时警戒。在这样一个射手职业都能被供起来的副本中，他却能让四名射手心甘情愿地为他打工。如此大的阵仗和排场，俨然一副大势力子弟出游的样子。任何人见了都要主动退避三舍。除此之外，前方还有一名精神师正在收集着周围的印章，精神力场开到了最大。照这样的消耗速度，恐怕最多一天时间，精神力就耗光了。但是他并不在意，因为这就是他的任务。多少印章了？黑衣青年开口问道。那名精神师微微低头，面色恭敬：“少主， 5 9力量， 4 4四生命， 4 8敏捷，怎么这么慢？再快点！”少主，我们视野只有几百米，若是再快的话，恐怕会很危险。听到他的话，青年略带怒意，声音威严：“威胁？你当我是什么？这副本中有人能威胁到本少主吗？”他，叶凌风 ，L V 150迷惑精神师，只要保持自己精神力充足，在这副本中就是近乎无敌的存在。任何职业者在他面前都只是一个念头的事，加快！是，手下被呵斥也不敢再反驳。队伍加速向前，印章的收集速度也明显快了不少。大概过了半个小时，一名射手发出了警报：“少主，前面三百米处有两队人，应该是在打斗，人数不多，一共六个。”青年十分随意的摆了摆手：“杀了！”得到命令，几道身影窜出，他们赫然都是 L V 1 5 0的强者，三个刺客，两个法师。片刻后，几人归来，报告少主，属下无能，只击杀了一人，另外五人传送离开了副本。至于印章，总共缴获了十三枚。青年随手一挥，将印章收进背包，并没有怪罪他们，因为这个副本中所有玩家都拥有快速传送 buff， 独条一秒即可传送出副本。在双方实力相差不是特别悬殊的情况下，想强杀对方并不容易。归队吧，继续前进。青年随手打开排行榜看了一眼，发现自己排名已经提升到第二名。与神风的差距寥寥无几，马上就能超越。他冷笑一声，哼，白面、红蜘蛛、晴天，一群独狼怎么能斗得过训练有素、统一指挥的狼群？本少爷的背景是你们永远无法超越的资本。还有这个神风，你给我下去吧，本少爷才是。叶凌风正要得意的时候，表情却突然僵住，仿佛看到了什么不可思议的事情一般。不可能，绝对不可能！他明明刚刚还只比我高一点，怎么突然开始几十枚的增加？就算是三名满状态的 L V 1 5 0精神师同时收集，也达不到这个速度。这个神风究竟是怎么回事？在副本世界的另一个方向，无数人愣在原地。只见一把把剑悬浮在自己头顶，剑身以特殊的排列方式形成一个倒计时：十、九、八。他们当然明白，这是要自己在倒计时结束之前交出印章。但是自己耗尽心力收集的印章，又怎么能如此轻易的交出？哼！老子可是 L V 1 5 0铁臂战士，会被你这点把戏吓到？来啊，看看是你的攻击强，还是老子的铁甲更强？男子一边放狠话，一边吩咐旁边的人寻找对方的位置。从这些悬空的剑不难看出，对方是一名精神师，但他的队友也不是吃素的。L V 1 5 0圣光射手对光线的感应极其敏锐，使用某种侦察技能后，最大视野范围能够临时提升到800米。哪怕操控这些剑的人是一名 L V 1 5 0的精神师。精神力发散范围也只有750米罢了，他完全可以找出对方的位置。五、四，倒计时还在继续。喂，你找到没有？那名射手原本还十分淡定，觉得这点威胁不足为虑。结果一番搜索之后，他有些慌了。我看不到啊，周围800米范围内根本没有人。那名战士脸色凝重。既然如此，那就来碰一碰。他大喝一声，全身铁甲覆盖，漆黑坚硬，双拳碰撞，发出金铁之声。三、二、一，倒计时结束。银龙之刃盘旋腾飞，无数银芒汇聚一点，烁烁放光，璀璨夺目。下一刻，双方碰撞，现场爆发出一波强烈的声浪，周围雾气都被震散，光芒消散，露出男子的身影。铁甲已经粉碎，整个人血肉模糊，没有了呼吸。同时，五枚印章掉落在地。另一人见状，瞬间倒吸一口凉气，这就秒了。一百五十级的铁臂战士。同级别职业中防御力数一数二的存在，竟然连一击都抗不下。眼看那些剑就要再一次发动攻击，他连反抗的心都没有，直接交出了自己身上的所有印章。只遇其剑，不见其人。
如此变态的操作，任谁来都只能是束手无策。然而，即便他交出了印章，那些剑却依旧没有放过他的意思。银光闪烁，恍如死神降临。无奈之下，他只好发动传送，离开了副本。实际上，江峰本来也没打算能同时杀掉两人，他的目的无非就是收集印章以及减少自己的竞争对手罢了，没有强留的必要。同样的场景发生在副本中大大小小的地方。江峰的印章收集速度一骑绝尘，第一名神风四百六十八力量，三百八十八生命，五百一十二敏捷；第二名风林天下一百零二力量，七十九生命，九十四敏捷；第三名白面一百零一力量，八十生命，八十一敏捷。只不过他有一丝疑惑，不知道是不是系统特意安排，排行榜上前一百名的那些人他一个都没碰到，哪怕他精神力范围辐射方圆一万一千五百米的区域。又飞出了数百公里的距离，搜索过无数区域，碰到的却始终都是一些小鱼小虾。或许这就是迷雾存在的作用吧，让人不知道自己究竟身在何处，也不知道自己的前进方向有没有发生改变。或许自己一直在原地打转也说不定。这样就有利于副本系统将各个有实力的玩家隔开，避免他们提前发生冲突。这算是养蛊吗？第46章：晴天的自信，自负者终将毁于自负。第一阶段结束倒计时零点，第一阶段结束，背包内无印章者将被自动淘汰，淘汰完成，剩余人数 4,326 第二阶段开始掠夺，请尽可能多地掠夺或者守护已有的印章。迷雾消散，恢复视野，发放实时位置地图。将封面板上一张小地图出现，正是这个魔龙 BOSS 副本的地图。将地图展开，将封发现上面显示着一个又一个白色的光点，点击光点。显示出一行信息：第49名，暴龙战神 9,527 26力量， 21生命， 1 4敏捷。江峰顿时心中了然，这是所有玩家的位置分布图。江峰向前飞了500米，发现自己的光点也一同移动，证明地图上显示的位置是实时跟随的。嗯，这个光点消失了，意思是他死了或者被淘汰了。江峰看了眼排行榜，暴龙战神 9,527 的排名已经消失不见。排行榜上的统计人数也发生了变动，原本剩余 4,326 人，现在只有 4,301 人。就这短短几分钟时间，已经有25个人被淘汰了。这副本系统果然没安好心啊，用这样的方法挑起斗争。不过我喜欢，比起之前那种迷雾中收集印章的规则，江峰更喜欢这种光明正大的竞争。让我看看，离我最近的倒霉鬼是哪个？在江峰观察别人的同时，也有人悄悄盯上了他。地图上一个光点在飞速移动。朝着江峰的位置飞奔而去，来势汹汹。在他前进方向上的其他的光点则纷纷躲避，给他让开道路。第五名，晴天， 1 5 3力量， 1 4 4生命， 1 5 2敏捷。神风，啊，还是太年轻啊，只知道争夺排名出风头，不知道保留体力。现在的你，估计不剩多少力量了。螳螂捕蝉，黄雀在后。想不到吧？老子等的就是现在。另一边，江峰自然也注意到了某个光点的异常举动。晴天，有点印象。刚开始排行榜第一的家伙，这是盯上我了。这倒也正常，毕竟他身上带着将近两千枚印章，很难不引人觊觎。江峰眼睛微眯，眼神中散发出一丝傲气。不过我这只猎物，你恐怕吃不下。两个光点距离越来越近，江峰根本没有移动，直接原地等候。然而对方却没有直接冲过来，而是停留在了十公里外的一处位置。江峰尝试向他靠近了一千米。对方竟然也向后退了一千米，意图很明显，就是始终和他保持十公里的距离。只要他有所动作，对方也跟着行动。江峰不由得感叹：果然能坚持到现在的没有蠢货，更何况这家伙是排行榜上前五名的存在，不能轻敌。贸然找过去，对面说不定早就布置好了陷阱。出于谨慎，江峰也没有主动出击，而是选择了暂时观望。两人就这样僵持了几分钟后，江峰忽然眉头一皱，有动静，咔嚓。地面突然出现一道裂缝，宽度足有30厘米。紧接着，裂缝一发不可收拾，向着四面八方延伸而去。一个造型奇特的生物从裂缝中钻出，身长半尺米，全身满是血红色的纹路。这是嗜血蚁。江峰环视四周，密密麻麻的嗜血蚁相继爬出地面，所见之处如同血色海洋，翻涌沸腾，令人不寒而栗。不仅如此，那些嗜血蚁还在分裂，一只分裂成两只。两只分裂成四只，这就是这种生物最特殊的一点，繁殖速度极快。当然，这种分裂并不是无限的
，而是根据御兽师的强弱以及调用体力的多少，会有一个上限。但很显然，这个上限很高，至少有数十万只巨。嗜血蚁虽然有个蚁字，但可记上并不算是单纯的蚂蚁，因为它们有翅膀。简单说，可以把它们看作蚂蚁模样的大号的蚊子。一只蚊子的杀伤力可能不大，但是几十万只的杀伤力，即便大象也受不了。一个不留意，顷刻间便会被啃食成白骨。江峰见状。表情认真了不少，这也算是他觉醒以来所遇见的为数不多的能称之为对手的人了。远处，晴天手臂上趴着一只嗜血蚁，这只嗜血蚁比江峰周围的那些体型要小一些，可气息却异常强大。这便是他的御兽，也是嗜血蚁的母体——嗜血王蚁。晴天遥望着远处不断被血色海洋包裹的江峰，脸上露出了一抹笑容。哼，我早说过，自负者终究会毁于自负。神风。你就是那个自大又不知天高地厚的蠢材，遇见，想不到还是个精神师。不过前面第一阶段消耗了那么多精神力，现在的你又能剩多少？等你精神力耗光的时候，你的印章就全都归我了。而你不过是印章的临时保管者而已。第四十七章，原来自己才是小丑。江峰负手而立，衣袍轻舞，银龙之刃在天空盘旋，光芒闪烁，恍若银河一般璀璨。万剑归宗。剑雨，江峰双指合并，向下一指，刹那间，无数银光落下。一只只嗜血蚁被钉死在地面上，强大的冲击力在其体内炸裂，被爆炸余威波及到的嗜血蚁全都被掀飞，血色海洋瞬间被轰击出一个个坑洞，场面恢宏壮阔。继续，一道道银光相继飞入天空，又急速落下，周而复始，生生不息，形成了一道银色屏障，将那规模恐怖的血色海洋完全挡在了外面。任凭嗜血蚁大军如何冲击，银色屏障始终纹丝未动。这一幕好似飞蛾扑火，自取灭亡。现场堆满了嗜血蚁的尸体，异常惨烈。远处原本信心满满的晴天，此刻脸色却很是难看。怎么回事？你的精神力应该所剩无几了才对，怎么还能轻松掌控这么多飞剑？混蛋！我就不信了，我一个近乎满体力的150级御兽师，还耗不过你？老子可是东周排名第九的天才，论消耗战。我还从没输过，来啊，看谁坚持到最后！小可爱，再送他三十万只。听到命令，晴天手臂上那只嗜血王蚁身体一抖，无数虫卵掉落在地，虫卵急速孵化，化为一只只血红色的嗜血蚁，朝着江峰的方向爬去。另一边，江峰也注意到了后方支援的嗜血蚁，微微诧异。还有，他思索片刻，轻松一笑，看来这家伙是打算和我打消耗啊。但是抱歉，你选错人了。江峰身后翅膀展开，身体腾空向前飞去。与此同时，那不断下落的银色箭雨也随他移动，清理着他附近的所有嗜血蚁。他就这样淡然地穿梭在嗜血蚁大军之中，毫无阻碍。犀利的目光直指远处的身影。从此刻开始，这里是为我所统帅的战场。晴天见状，心中闪过一丝寒意。怎么可能？我的嗜血蚁大军竟然困不住他！九公里，八公里，眼看着江峰在一点点靠近。他心中忽然打起了退堂鼓，现场的一切全都超出了他的预料。这种不受他掌控的战局，属实让他惶恐不安。不对，我不相信他大肆挥霍之后还有这么充沛的精神力，一定是在强撑虚张声势，想要让我知难而退。好你个神风，真的很有心计，但是还是被我看穿了。毕竟都已经付出了这么多体力，怎么可能甘心毫无所获的撤退？哼，只要我保持距离，谅你也拿我没什么办法。对付一名精神师。最好的办法就是保持距离，不让对方的精神力触及。想到这里，晴天心中顿时重拾自信，继续向后退去。然而某一刻，他看向江峰的位置时，大惊失色。他怎么这么快？只见江峰的光点在地图上急速移动，几乎一秒钟就能飞过五六百米的距离。糟了，忘了，他有很多敏捷印章，近乎七百枚敏捷印章，每一枚提供百分之一的敏捷属性加成，七百枚就是百分之七百的额外加成。是平常八倍的速度，晴天此刻真的慌了。他来的时候就已经认为自己吃定江峰了，根本没想过事情会发展到这种地步。妈的，你到底是什么怪胎？精神力用不完的吗？这下他再也顾不上权衡得失，直接转头就跑。然而，江峰的速度是他的数倍，双方差距悬殊，根本没有对抗的余地。晴天打开面板，想要传送离开副本，可心中屈辱和不甘的情绪却突然爆发。他可是东周天才榜上排名第九的存在，无数次战斗切磋，未尝败绩。来之前，他在家族和工会无数人面前夸下海口，一定能获得副本排名第一的荣誉。
，再不济，至少也是前三名。如果就这样灰溜溜回去了，岂不是颜面尽失？嗖嗖嗖！很快，飞剑从他耳边呼啸而过，在前方形成一道银色的瀑布，挡住了他的去路。晴天停下，放弃了传送。他看向江峰，表情和善：“兄弟，等等，其实刚才我只是在试探，并没有恶意。你知道的，这个副本中卧虎藏龙，想要取得最终的成绩，一个人是行不通的。据我所知。”红蜘蛛和风铃天下已经达成了合作，还有许多排行榜前百的职业者也都加入了他们的联盟。仅凭你我个人的话，绝对无法与之抗衡。所以，我特意来找你合作。之前出手也只是简单试探，看你实力如何。我噗，晴天话没说完，一把飞剑悄无声息的直接穿透他的胸膛。嗜血王已及时反应过来，想要为他抵挡后面的攻击，却也被乱箭穿死。江峰扫了他一眼，面无表情：“你把我当什么了？”傻子吗？眨眼间，晴天身体被刺出一个个血洞，残破不堪。临死之际，他脑海中突然冒出自己常常挂在嘴边的一句话：“自负者终将毁于自负。”我好后悔，为什么？为什么刚才不传送离开？就为了自己所谓的东周天才榜第九的颜面？原来我才是自己口中的自负者。晴天的身体倒在地上，背包中的印章也掉落一地。职业者死亡后，背包中的装备或者道具也都会随之消失，并不会掉落。但是，印章属于副本世界一种特殊类型的物品，不遵守这个规则。江峰随手挥动，精神力包裹着印章飞向自己。粗略估计，三种印章加起来至少三百枚，收获不错。江峰一边收取着地上的印章，就要打开地图寻找下一个目标。然而，就在这时，事情出现了变故。那些印章刚刚还在空中，下一秒却突然凭空消失了。江峰眉头紧皱，这是怎么回事、啊？与此同时，在某个位置。一个头戴白色面具的家伙口中低语：“第一次摄取咒术，成功获取印章， 1 2 4力量， 9 5生命， 1 0 8敏捷。”第48章最大的危险人物江峰，欢迎几位加入队伍。只要按照我们少主说的去做，少主绝对不会亏待你们的。副本世界北部一处山谷中，叶凌风扫了一眼排行榜，十分满意。排名前一百的人已经招收了一半，印章也收了一千多枚了。看来这次的 BOSS 伤害第一排名稳了。旁边，红蜘蛛见他如此手段，不由得心中暗惊。别人进副本都是尽量掩盖自己在人类世界中的真实身份，他却不同，直接光明正大的亮出了自己的身份。不费一兵一卒，光是靠自己的势力背景以及一些小的奖励手段，就让无数人心甘情愿的屈服，为他所驱使。由此可见，有一个强大的背景是多么重要。叶凌风舒服的坐在椅子上，伸了个懒腰，一副慵懒的模样。算算时间，晴天那家伙。现在应该把神风拿下了吧？不过，即便他有神风的印章加成，也不是我的对手。他打开排行榜，很随意的扫了一眼，然而下一刻，他瞪大了眼睛，脸上的表情有些僵硬。第一名神风， 7 7 8力量， 7 5 6生命， 8 1 2敏捷。第二名风铃天下， 6 8 1力量， 7 4 2生命， 7 8 8敏捷。第三名白面， 2 3 6力量， 2 9 8生命， 2 7 7敏捷。第四名红蜘蛛。神风的排名还在，晴天的排名反而消失了，怎么可能？这家伙在第一阶段消耗了那么多力量，竟然还能反杀晴天？叶凌风的表情中显露出一丝不耐烦，这晴天真是个废物。看到这种情况，他第一反应不是神风有多强，而是晴天有多废，肯定是这家伙轻敌大意了，给了对方可乘之机。红蜘蛛，你去杀了他，把他的印章抢过来。红蜘蛛看了他一眼，略带犹豫，少主。我恐怕追不上他。你看，叶凌风微微一怔，打开地图，只见江峰的光点以极其恐怖的速度在行进，而他的目标是印章收集排行榜上排名第三的白面。叶凌风和红蜘蛛对视一眼，陷入了沉思。不应该啊，这个家伙到底还剩多少力量？另一边，江峰在数百枚敏捷印章的属性加持下飞速移动，原本从容的他难得表现出一丝怒意。从排行榜上印章数量的变化中，不难判断出。凭空掠走自己印章的，就是那个名为白面的家伙。果然，咒术师的技能都这么古怪。江峰都没见到对方的面，就已经确定对方是一名咒术师，因为只有咒术师才能用出这么奇葩古怪的技能。不过，半路截胡我的战利品可不是什么明智之举。又飞了半分钟，江峰已经看到对方的身影，一身黑袍，脸上戴着白色面具，只露出一双眼睛。不仅技能古怪，穿着也很是古怪。双方距离快速缩近。对方似乎自知速度不及，竟然索性停在原地等候江峰。此刻，双方距离不到一千米
已经进入了江峰的精神力覆盖范围。江峰也不犹豫，一千把银月之刃在天空盘旋，准备出手。万剑归宗，归一。白面感觉到一股力量锁定了自己，还没交手，光是这气势就已经让他倒吸一口凉气。真是个怪物啊！竟然还有这么多精神力，若是被他击中，我可能会死无葬身之地。好可怕！然而，嘴上说着可怕，他却没有一丝慌乱。刹那间，剑气已经朝着他飞来。他取出黄金怀表，轻轻摇晃。与此同时，身上一次又一次绽放出璀璨的白色光芒。第一次穿梭咒术失败，第二次穿梭咒术失败，两次失败，面具难低语，总是最后才成功。真是的，他的咒术有一个保底概率，那就是每三次必成功一次。前两次失败，就意味着第三次一定成功。第三次穿梭咒术成功，刷，在剑气即将穿过他身体的前一刻，白面的身影消失不见。与此同时，江峰感觉到万剑归宗的气息锁定在这一瞬间，失去了目标，证明对方已经出了自己的精神力覆盖范围。打开地图，江峰发现他已经闪现到距离自己三公里远的位置了。江峰御剑而行，继续追踪。片刻后，江峰再次发动攻击，可对方再次利用那种特殊的位移技能拉开了距离。江峰停顿了一下，继续追击。第三次、第四次、第五次，依旧如此。再次追击几次之后，江峰笑了。看来你的位移极限距离就只有三公里啊，而且只能位移固定的几个地点。他刚才多次追击，并没有指望能轻易将其杀掉，只是在试探对方的技能罢了。面具男前后十多次瞬闪位移，看似随意自在，其实真正的落脚点就只有五个，而他就在这五个落脚点之间来回穿梭，这才对啊。一个三转的咒术师怎么可能那么强，能够随意穿梭？现在看来，只是一只在屋子里乱窜的老鼠罢了。再怎么跑，不还是逃不出这间屋子？江峰表情突然冷了下来，一张精致的小卡片捏在手中，十倍精神强化卡。其实他完全可以凭借无限精神力不断追击，将其生生耗死。但是他没有选择那种办法，因为他忍不了，他无法忍受一只老鼠在自己面前上蹿下跳的，多一秒都不行。况且，假如打消耗战的话，那也要好几个小时才能结束。他不能把时间都浪费在这里。十倍精神强化卡，使用。白面看着地图上江峰的位置，面具下发出一声讥笑：“呵，我可是空间咒术师，我的能力专门克制精神师。你最高不过150级，精神力延伸范围也只有 2,150 米。只要我不进入你的攻击范围，你就对我造不成威胁。”半空中，江峰的身影再次出现。白面冷哼一声：“哼。”还不死心？第八次穿梭咒术启动成功，他的身影瞬间来到三公里外的一处区域。然而，还没等他有所停留，就见身后一点寒芒闪烁，噗呲，剑尖从他喉咙钻出，鲜血喷涌。这相距三公里，他怎么怎么会？面具男喉咙满是鲜血，哽咽的自言自语。不过，没有人能回答他的疑问。无数的飞剑接踵而至，穿过他的胸膛，数百枚力量印章的加持下，力量属性直接翻了八九倍。即便江峰不使用技能，飞剑的攻击力也是无与伦比的。当，又一把剑划过他的面部，将面具一分为二。面具掉落，他的脸上被鲜血覆盖，看不出原本的面容，只能看到眼神中浓浓的疑惑与不甘。副本世界另一边，叶凌风和红蜘蛛看着白面的名字从排行榜上消失，两人的心情复杂而又沉重。这个神风很棘手啊。第四十九章，比不过就拦截，找死，快跑！那个变态好像往这边来了，你说谁？不会是那个神风吧？废话，除了他还能有谁？快走，不然来不及了！我靠，怎么速度这么快？就几秒钟的时间，他飞了这么远，怎么办？跑不掉了！眼看江峰的光点就要飞到自己的位置，两人对视一眼，绝望的打开了传送。哎，运气不好碰上的大佬，认倒霉吧！在他们传送离开后的一秒钟，江峰的身影出现，一把将地上掉落的印章收进背包中。然后继续扫荡。江峰没有去找叶凌风、红蜘蛛等人，毕竟对方人多势众，职业者的能力千奇百怪，对付一个尚且还要打起十分精神，更别说一百个了。他还没有自大到觉得自己能同时对付上百人的程度。现阶段掠夺印章才是最主要的。副本世界的另一边，叶凌风也带着身后一众职业者开始了大规模扫荡。他也没有去找江峰，因为从白面和晴天的下场来看，他明白，就算见了面也留不住对方。甚至有可能把自己人搭进去。地图上，两人的光点不断移动，双方之间没有任何交流，却十分默契的划分了区域。
，江峰扫荡地图的东边区域，叶凌风扫荡西边区域，互相之间不干涉彼此。整个魔龙 BOSS 副本俨然成了两人的竞争主场。当前副本剩余人数 3,873 当前副本剩余人数 2,654 当前副本剩余人数 1,482 第一名神风 1,640 力量， 1 5 5 8生命， 1 8 6 4敏捷。第二名风铃天下 1,468 力量， 1 5 1 2生命。一千五百四十四名劫，第三名。由于江峰之前击杀晴天和白面那两战打出了自己的威名，其他职业者见到他不是主动交出印章，就是直接传送离开。江峰几乎是直接捡印章，都很少发生战斗。反观叶凌风，虽然手下人数众多，但毕竟都是因为他的强大背景而不得不屈身旗下，队伍凝聚力很差，基本上都是出工不出力，所以每次掠夺印章反而要浪费不少时间。第二阶段结束，剩余人数。1,244 第三阶段魔龙 BOSS 降临。魔龙 BOSS 降临后，方圆一千米内所有职业者之间免疫彼此伤害。魔龙 BOSS 将存在十分钟的时间，请在此期间尽可能对其造成更多的伤害。排名越高者，奖励越好。玩家实时位置关闭，印章排行榜取消，替换为伤害排行榜。BOSS 降临位置已刷新，请前往地图查看。降临倒计时：零点五十九分五十九秒。江峰打开地图，上面代表职业者的光点已经消失。正中心的位置则出现一个大大的红色魔龙标志，还要一个小时降临，还不错，最起码给了个赶路的时间。江峰也不迟疑，当即御剑朝着 BOSS 的方向飞去。然而，还没飞出多远，凌风之界发出了警报。紧接着，在他精神力的感知中，一支燃烧着火焰的弓箭射了过来，精神掌控技能发动，火焰弓箭随即停在了半空。然而，这只是冰山一角，更多的攻击接踵而至。一支支弓箭袭来，有的箭上带着火焰。有的带着剧毒，还有的则会回旋。从发出的弓箭类型来看，对面至少有十名射手。江峰将其一一截停。不远处的几道身影见状，果断的向后退去，没有丝毫犹豫。与此同时，灵风之界又发出警报。当然，就算没有灵风之界，他的精神力也已经感知到了。这次是身后，数十把飞刀射来，速度极快，飞刀破空，气势十足。只是依旧被江峰精神力截停。那几名刺客也随之隐匿遁走，根本不与他正面对抗。在这间隙，前方的弓箭又再次出现了。面对多个方位接连不断的攻击，江峰脸色瞬间阴沉下来。这是什么意思？不想让我赶到 BOSS 的位置吗？真是好算计！江峰抬起手臂，掌心向下，一股无形的精神力气悬在手中生成。地面微微颤抖，四周散落的碎石就如热锅上的水珠，跳跃沸腾，伴随着一道清脆响亮的龙吟。飞剑齐出，银龙呼啸而过，声势滔天，不断回荡。江峰此刻的眼神中杀意凛然，如有血色翻涌，异常可怕。找死，那就成全你们。第五十章，玩套路有用吗？实力才是根本。队长，他要反击了，我们是不是该走了？不行，少主吩咐过了，每个小队至少拖延三分钟的时间。如果完不成的话，后果你们懂的。众人一想到叶凌风背后的可怕势力，不少人都打了个寒战。凡是被那种可怕存在列入清理名册中的人，下场都会很惨。就连九州国官方目前都对其束手无策。好了，别发呆，再来两轮攻击应该就差不多了。小队长指挥着一众射手再次发动攻击，可就一句话的功夫，江峰的身影竟然消失不见。那名小队长心中立马有一种不好的预感。啊！突然，队伍左侧发出一声惨叫。待他们转身，只看到一道银色流光快速闪过，留下一具残破的尸体。队长，救！没等他们有所喘息，右侧又传来一道声音，透着浓浓的绝望。他们甚至连人影都没看清。快传送，传送！在死亡的威胁下，队长此刻也顾不得什么任务了。现在走，或许还能多活几天；不走的话，现在就得死。现场陡然亮起几道传送光芒。实际上，在队长发话之前，他们就已经开启了传送。那名小队长反而是动作最慢的。然而，他们低估了江峰的速度。一千八百六十四枚敏捷印章。敏捷属性暴涨18倍，飞剑的移速也随之达到了一个十分恐怖的程度。唰，飞剑划过，直接带走了一个人的生命。快点，快点啊！看着身旁喷涌而出的鲜血，剩下的人心急如焚。这一秒钟的传送时间，在此刻却是显得如此漫长。在他们视线中，无数把银色飞剑闪现而出，锋利的剑尖透着寒光，在瞳孔中快速放大。死亡的情绪也在人们心中快速蔓延。完了，魔龙 BOSS 刷新点。降临时间倒计时0点零分零一秒，魔龙 BOSS 降临。
，挑战范围免伤开启，以 BOSS 为中心，方圆一千米内，职业者之间将无法相互攻击。挑战开始，无数在远处观望的职业者纷纷进入挑战区域。叶凌风看着伤害排行榜上那些少得可怜的数字，不屑一笑：“没有神风那个家伙，你们凭什么跟我斗？这次的第一，老子拿定了。”说着，他手掌一翻，取出一把蒲扇状的武器。轻轻一扇，一股怪风朝着身形巨大的魔龙 BOSS 吹去，那股风不断积蓄力量，越来越大，最后竟然形成一道龙卷风，对 BOSS 造成连续不间断的持续伤害。与此同时，风林天下的名字也在排行榜上不断跳跃，直接登顶第一。迷惑精神师，技能转化飓风，这是叶凌风当前最得意的一个杀伤性技能，具备物理和精神双重伤害，使对方精神疲惫的同时。可以对其施加一个增伤 20% 的 buff， 飓风持续10秒钟，期间锁定目标持续追踪，对其造成总伤害力量星号15。一般来说，大多数职业者的技能伤害都是在一倍力量和三倍力量之间徘徊，能达到五倍以上就算是极其罕见了。像他这种15倍的，就算放在整个九州国乃至世界都是名列前茅的存在。更何况他还有 1,468 枚力量印章，力量属性额外增加 14.68 倍。与在场的所有人相比，他几乎有着碾压性的巨大优势。轰！魔龙施展魔道火焰，对着四周喷射。一些职业者扛不住伤害，无奈传送离场；另一部分则是凭借生命印章或者敏捷印章的加成，成功扛过一轮攻击。叶凌风玉物悬浮于半空，躲避 BOSS 攻击的同时，遥望远方。哼，神风，你厉害又如何？连 BOSS 都摸不到，还不是前功尽弃？魔龙 BOSS 消失倒计时零点零九分三十三秒。江峰以迅雷之势斩杀掉拦路的几名战士之后，看了一眼面板，还有九分钟，要加快速度了。魔龙 BOSS 消失倒计时零点零八分二十一秒，魔龙 BOSS 消失倒计时零点零三分十五秒。一路过关斩将，江峰终于看到魔龙 BOSS 的影子。然而，他刚要动身，一群带有翅膀的丝线蜘蛛突然从四面八方冲来，将他完全包围。江峰不得已停下迎战，竟然还有阻拦！你就是神风。一道人影突然出现在不远处，肩膀落着一只血色蜘蛛，红蜘蛛。现在还有胆子站在自己面前的，也只有那几个人了。身份很好判断，想不到那么多人拦截，你还是硬闯过来了。不愧是能击杀白面和晴天的怪物啊！但是时间只剩三分钟，就算你现在加入战场，恐怕也来不及。我们少主可是已经在里面输出了无数伤害，你想追上去也没希望了。红蜘蛛双臂抱胸，表情高傲。然而江峰。却没有任何理会。如果你也是来拦截我的，那就准备受死吧！银龙之刃汇聚，带着无尽的威势落下。红蜘蛛见状，脸色微变。好快！他不敢有丝毫犹豫，直接操控所有丝线蜘蛛回防。可那些丝线蜘蛛在江峰的攻击面前，全都不堪一击。红蜘蛛心中惊恐，原来他这么强。随着一阵传送光芒的绽放，红蜘蛛的身影消失，江峰也快速朝着魔龙 BOSS 的位置飞去。挑战区域内。五花八门的技能绽放，有天降雷电，还有土石巨人，或者是体型超大的御兽，气势浩荡。然而，当江峰携带一条银龙出现在人们视野中时，这一切都显得那么渺小且微不足道。万剑归宗，归一，银龙扶摇直上，飞向天际，随后解体，无数把飞剑在天空回旋，杂乱又不失章法。叶凌风看到江峰的身影，眉毛轻挑，没猜错的话，这就是神风。哼，不过。你来晚了，这第一非我莫属。叶凌风眼神中带着绝对的自信，可紧接着，在江峰的剑爆发之时，他瞬间表情惊愕。他怎么可能？就一招，假的吧？只见伤害排行榜上，江峰以14689660的伤害直接登榜第67名，一招 1,468 万的伤害，这还是魔龙 BOSS 自身防御十分强大的基础上。不可能，绝对不可能！他的印章数量只比我多几百。怎么伤害比我高这么多？难不成他之前刻意将印章藏起来一部分，迷惑我？在叶凌风震惊的目光下，江峰又发动了第二次攻击，排名疯涨。神风伤害2 9 3 7 9 3 2 0第36名。万剑归宗，蓄力爆发，收剑，再重新蓄力，整个过程只有5秒。这意味着江峰每5秒就能打出 1,468 万点的伤害。短短半分钟的时间，他的排名就已经进入前五。叶凌风瞪大了双眼，死死盯着江峰的排名，牙齿都要咬碎了。这家伙到底是什么怪物？连续战斗了这么久，还保留着这么多精神力？混蛋！江峰一个技能只有五秒，而且伤害是叶凌风的将近六倍，等于说
江峰平均每秒的输出伤害是叶凌风的12倍，他一分钟打出的伤害就相当于叶凌风12分钟全力输出的伤害。魔龙 BOSS 消失倒计时 0.02 分01秒，神风伤害17627920第一名。此刻叶凌风胸膛不断起伏，有一种要把江峰撕碎的冲动。只可惜挑战区域内职业者之间互相免疫伤害。另外，如果真的对上，他也确实没有信心能击败江峰。最终。他只能把这口闷气生生的咽了下去。半空中，看到自己成功拿下第一名，江峰这才分出一部分精力观察周围的人。拥有神眼的他，找人不要太轻松。某一刻，他视线停留在叶凌风身上，两人对视。江峰深深的记下了他的信息：魔龙 BOSS 消失倒计时零点零分十三秒。玩家神峰给予魔龙 BOSS 最后一击。魔龙 BOSS 死亡。本次副本任务提前结束，免伤保护区域持续开启中。排名奖励发放。江峰打开面板，耳边传来一声声提示：“伤害排名第一，奖励发放三级宝石宝箱星号一，二级宝石宝箱星号五，三千兑换值。”魔龙 BOSS 最后一击奖励发放三级宝石宝箱星号一，二级宝石宝箱星号一，一千兑换值。检测到玩家神风对应转职任务，发放转职任务，转职进阶任务完成凭证，兑换值商城已限时开启，请在十分钟之内兑换。第五十一章，镶嵌宝石完美结束。背包中奖励已经发放，三级宝石宝箱星号二，二级宝石宝箱星号六，打开，获取三级生命宝石，属性生命正 30% 江峰将宝石拿在手中，仔细观察，宝石呈现淡淡的绿色，恍若新生的叶子，青葱碧绿。个人面板宝石镶嵌，总共有六个宝石镶嵌栏，其中五为属性各自占据一个位置，第六个则是职业专属的属性栏。例如法师的专属栏是法力。御兽师的是契约之力，射手的是视力，刺客是敏捷等等。江峰的职业专属属性当然就是精神力，同时包含了精神力数量和强度的双重增幅。生命宝石镶嵌，咔！随着一道清脆的响声，宝石镶嵌成功，江峰面板上的生命也瞬间增加了 30% 宝石是可以随意拆卸的，如果以后遇到更高级的，再随意更换即可。获得三级精神宝石属性，精神储量正 30% 精神强度正 30%。竟然第二个就开出了专属属性时，真不错。还有六个二级宝石宝箱，江峰直接一口气打开，获得二级力量宝石星号二，属性力量正 20% 获得二级敏捷宝石星号二，属性敏捷正 20% 获得二级体力宝石，属性体力正 20% 获得二级防御宝石，属性防御正 20% 六颗宝石有两颗属性是重复的，咔，把所有宝石镶嵌成功后。江峰把剩下的两颗宝石放回背包，因为十颗二级宝石可以合成一颗三级宝石，等以后攒够了，这些也能派上用场。关闭背包，江峰将注意力放在了面板上出现的临时兑换商城上，兑换值四千，物品一冒号三级宝石宝箱星号一，售价三千兑换值；物品二冒号二级宝石宝箱星号一，售价三百兑换值；物品三蓝色品质无限制装备宝箱星号一，售价三百兑换值。物品四，绿色品质无限制装备宝箱星号一，售价五十兑换值；物品五，锻造金石星号一，售价十兑换值；物品六冒号五百金币，售价一兑换值。看到三级装备宝箱价值三千兑换值，再对比锻造金石的十兑换值，江峰心中略有惊讶。三级宝石价值这么高，要知道，一颗锻造金石在拍卖会上能卖出一万金币，而且还是起步价。最终成交价很可能达到 1.5 万金币，而一颗三级宝石的价值竟然是它的300倍， 4 5 0万金币。多的不说，两颗三级宝石的价值都能比得上一对精神水晶了。不过想想也是，这个魔龙 BOSS 副本5万人竞争，只有第一名以及对造成 BOSS 最后一击的人才有机会得到一颗三级宝石。获取过程如此艰难，没点好奖励怎么行？简单浏览过后，江峰果断兑换了一个三级宝石宝箱，三个蓝色品质无限制装备宝箱。以及十颗锻造晶石，刚好把四千兑换值用完。宝石宝箱开启，获得一颗三级敏捷宝石。装备宝箱开启，前两个开出一把锤子和一个拳套。虽说没有职业限制，但是不是太适合江峰的能力。第三件是一件翅膀，凌云之翼，特殊属性，加速，两秒钟内获得 30% 衰减的移速。对比江峰身上的闪烁之翼，两件翅膀都比较不错，可以留着备用，需要的时候再替换。昵称：神风。职业精神师，精神力无限，精神强度 14,860 小于正 
，最远发散距离 1,150 米，等级 LV 1 0 0二转，生命 72,480 加30000小于正 30% 力量 10,676 小于正 20% 防御 5,248 加1500小于正 20% 敏捷386加280小于正 30% 体力 1,860 加1100。小于正 20% 战力评价401星，兑换完毕。现在只要等待兑换阶段倒计时结束，就能离开副本了。等待之余，江峰发觉叶凌风正在盯着自己，表情不善。江峰转身看向他，还以同样不善的目光，并且还多了一丝凌厉。叶凌风本就恼怒，看到他的眼神更加暴跳如雷。他招收了那么多得力手下，还提前布置了拦截，怎么看自己都是胜券在握，结果却是如此令人出乎意料。只不过恼怒归恼怒，他明白自己不是江峰的对手。若不是现在有免伤 buff 存在，他还真不敢和江峰对视。叶凌风念及至此，眼神略微有些暗淡。那一击 1,468 万点的伤害，至今还让他历历在目，直接摧毁了他多年来的骄傲。叶凌风抬头仰望江峰的身影许久，口中感叹：“你真是个怪物啊！”第52章：锁定神风，即将迎来的危机。天元城一所房屋内。江峰的身影传送而出，觉醒之后，身体已经完全区别于普通人，也不需要食物来维持生命，所以即便在副本中过了三天，他依旧体力充沛，精神十足，终于能三转了。让我看看到底会进化成什么特殊职业。江峰果断的向外走去，然而没走出多远，他忽然发觉周围环境与平常有一丝不同，好像有点太安静了。平常一直打孩子的邻居，今天也没有动静。路口穿着节俭。日常叫卖的女子此刻也不见踪影，就连卖大力丸的无良小商贩都不出摊了。继续向前，转过街角，走进一条宽阔的街道。这里平常都十分繁华，有一片常住的集市，可今天也是不见一人。什么情况？天元城的人呢？江峰很是纳闷，打个魔龙 BOSS 回来，人都消失了一样。正当他疑惑之时，前方一道身影飞了过来，身穿护卫队着装，大概三四十岁的年纪。江峰眉头微皱。平日里，天元城可是禁飞的。你护卫队之人怎么知法犯法？带着一定的怀疑，江峰神眼发动。李铁柱，职业重水法师，等级 LV 130三转。确认对方对自己没有威胁后，江峰才稍稍安心一些。对方停在距离江峰大概300米远的地方，眼神同样十分警惕。天元城临时管控，先回答问题。一名射手在确定攻击方位以及计算弓箭对称反转轨道时，通常使用的黄金计算法则是什么？临时管控。听到这话，江峰终于明白为什么没人了。机变偶不变，符号看象限。江峰刚开始接触到这个世界的教育时，也是一脸懵逼。很多地方和蓝星实在太相似了，就比如这条数学规则。对面护卫队人员见江峰及时答出，瞬间放松了下来。请亮出你的职业及等级。江峰闻言照做。毕竟这是临时管控的排查手段之一，他也不是第一次经历了。而且他亮出信息的同时，对方也亮出了自己的信息，以及天元城护卫队的手令，以此来证明自己的身份。好，没问题，跟我来吧。一番确认之后，护卫队人员的语气明显温和了一些。江峰轻声问道：“怎么，还要集中管控吗？”“对，这些天临城不安生，时常爆发战斗，经常波及到周边的城市，所以为了避免伤亡，上面发来通知。”让天元城所有人员暂时先去西边的阳城临时躲避。没猜错的话，小伙子，你是刚从区域 BOSS 副本出来吧？江峰点点头，没错，我们队长正是考虑到有人进去 BOSS 副本未归的情况，才让我们继续巡逻的。现在其他人都已经完全撤离，你们这些从副本回来的，应该是最后一批了。听着对方的解释，江峰心中不由得赞叹。虽然在一些生活矛盾的处理上，护卫队不是很到位，但是在真正的安全方面，从未懈怠和疏忽。这也侧面证明了九州国良好的治理理念。江峰跟随那名护卫人员来到一处小屋，里面还有几个人，都是刚刚从副本归来的。人齐了吗？另几名护卫中有一个二转精神师，齐了。我用精神力找过了，没有遗漏。另外，城主府还有一个来自神庭工会的强者，他说他会照顾城主府的人。什么？神庭工会？天元城怎么会有神庭工会的人？不会是假的吧？你们查过身份了吗？那人正说着。门外传来一些脚步声，什么假的？胖爷，我如假包换，神庭一百大御兽师之一。江峰看向门口，还没见到人就已经猜了个大概。胖子，猪八戒。
，还有他身后的是洛清雪。胖子出示令牌，以便他们放心。简单交流后，众人启程前往阳城。路上，猪八戒和洛清雪不断交流，言语之间一直在打哑谜。小雪，你刚才说那个家伙获得了魔龙 BOSS 副本第一，真的？当然是真的，我亲眼所见。当时我伤害排名第一百零一，眼看就要挤进前一百了。结果他一出手，我直接掉到了 102， 然后我去找排行榜，就看到了他的名字。那你确定他是那个职业？非常确定。多少级？那就不知道了，应该不会太低吧？毕竟他可是把那么多150级的都给压下去了。哎，可惜啊，知道的信息太少了，找也找不到。胖子叹了口气，两人对话终止。江峰听着，心中微动，这不就是说的我吗？他和洛清雪同一个副本世界，排名第一，还能有谁？那现在问题来了。他们是单纯简单的讨论，还是在找我？江峰越想越觉得不对劲。天元城外，几个身影藏在暗处，时刻盯着城门的位置。渡边桑，怎么样了？你的技能冷却恢复没有？等一等，还有两分钟。好了，渡边紧闭上双眼，双手掐出一道奇怪的印法。空气中似乎有一种特殊的力量残留，朝着他的方向涌来。他在收集生命力的残留气息。某一刻，他猛地睁开眼，菊桑。那个人还在天元城，思这话一出，众人纷纷对视，表情惊愕。因为天元城的人都前往阳城集中管控，阳城附近守卫森严，他们也无法靠近，于是只好守在天元城附近，等技能冷却结束后，确认一下目标到底有没有离开天元城。如果离开了，那就证明对方此刻身在阳城集中管控区。那样的话，他们好另做计划。结果这一检测，目标还在天元城。渡边桑，我们要不要进去？嘘 ，Yam a i d 有人传出了晋升信号，几人立马隐蔽起来。与此同时，天元城出口的位置出现几道身影，正是江峰一行人。渡边桑，我一直在监视天元城的进出人员，这应该就是撤离的最后一批了。如果你的检测没错，那么神风一定就在这些人当中。几人低声讨论着，彼此的眼神越发凝重。渡边仅看了看其他人，沉声道：“我们四名五转，两名六转，一名七转，足够了。”准备动手，第53章：机智的胖子，真正的危机。前往阳城的路上，为了加快速度，胖子猪八戒放出了一只飞行御兽——火烈鸟。众人坐在火烈鸟背上，一路疾飞。然而没过几分钟，胖子突然命令火烈鸟停下，脸色有些凝重。众人顺着他看的方向望去，只见前方出现一大片灰蒙蒙的雾气，向两侧望去，这雾气范围足有数公里之远，将前方区域完全遮挡。胖子拍了拍一名护卫队成员的肩膀：“前面什么情况？平时这里也有雾气吗？”护卫则一脸茫然：“没有啊，我来回跑了好几趟了，都没有看到过。”听到这话，胖子眼神中顿时充满了警惕。作为一名久经百战、经验丰富的职业者，直觉告诉他有问题。不过那灰色的雾气实在太过浓郁，根本观察不到里面的景象。你们当中有没有精神师？探查一下里面的情况。一名护卫愣了一下，好像他转头看向江峰。却见江峰脸色凝重，眉头紧皱。其实，在胖子开口之前，他就已经开始散发精神力侦查了。猪八戒一张胖脸凑到他旁边：“怎么样？发现什么了？”江峰凝声道：“巨型妖兽很多。”话音刚落，灰色的雾气中，一个庞大的身影显现出来，与火烈鸟一样的飞行妖兽，只不过比火烈鸟的体型还要大一些，身上没有羽毛，裸露的皮肤颜色灰白相间，十分丑陋，就像一只没毛的巨型秃鹫。胖子瞳孔微缩，这是巨型镭射鸟，看来前面是樱花国的人了。你怎么确定的？江峰略带疑惑。他有神眼，如果看到，自然知道对方的信息。但是胖子没有，却能准确分辨出对方的身份。怎么确定？这种妖兽特产于樱花国。一百年前，樱花国有人进阶出了十分特殊的职业——辐射精神师。辐射的力量异常强大，但凡沾染到他精神力的人或者妖兽，都会发生变异。他身边的家人朋友全都遭了殃，那人受不了那种打击，于是就发疯了，到处散发精神力攻击。这种巨型镭射鸟就是受他辐射变异的物种之一，只不过因获得辐，借用他辐射的力量，从比较普通的妖兽进化成了更加强大的生物。所以出现这种妖兽，对方一定是。轰！胖子话没说完，对方一道镭射光线射了过来，将地面生生切开一道细长的口子。胖子没急着反击。而是操控火烈鸟扶摇直上，不用担心，这斑秃的丑八怪看着吓人，其实行动很笨重的。老子当年一个秀五个都没问题。江峰闻言轻声问道：“那
，三十只呢？三十只？你认真的？胖子盯着江峰，见他不像在说笑，当场倒吸一口凉气。与此同时，浓雾中一个又一个巨型身影显现出来，五只、十只、三十只，正与江峰所言一致。你不早说！妈的，快跑！在火烈鸟调转身位的瞬间，无数道镭射光线袭来，火烈鸟一只翅膀被打中，仰天嘶吼。胖子看得满是心疼。他奶奶的，不想跟你们纠缠罢了。当胖爷，我好欺负吗？降落！火烈鸟还没落地，胖子便一跃而下。与此同时，预售空间打开，三个身影瞬间窜出。其中一只类似乎石头人，看起来体型并不大，也就五米多高。但是他落地的时候，江峰能感觉到整个地面都在震颤，带起一阵剧烈的空气波动，连火烈鸟都差点侧翻。这么重吗？神眼发动，山之尊 LV 950描述。诞生于古老石教中的守护者，身体由无数石之亡魂凝聚而成，密度极高。第二只则是一头独角犀牛，头上的角绽放金光，金角巨蜥。第三只长相比较怪异，独角站立，另一只脚或者说爪则是隐藏在羽毛之下，像是丹顶鹤，又像是雄鹰。简单描述就是，长有鹰眼、鹰喙的丹顶鹤，全身血光闪烁，增添了几分怪异。远古血鹤，在胖子的指挥下，三只御兽配合十分默契。石头人纵身一跃，跳到金角巨蜥的头上，当起了盾牌。金角巨蜥朝着对方发起了猛冲，对面的镭射光线打造石头人身上，竟然直接反弹开了，毫发无伤。砰！巨蜥看似笨重，却异常灵活，凌空一跃，便将一只巨型镭射鸟顶飞到空中，正是刚才射伤火烈鸟翅膀的那只。与此同时，血鹤早已在天上等候多时，原本藏在羽毛之下的另一只爪子骤然伸出，利爪尖锐。细长，呈现血红色。噗呲，利爪抓住镭射鸟，一把将其头颅穿透，而后像丢垃圾一样丢到了浓雾中。江峰见状，不由得心中称赞：不愧是九州第一工会神神庭的人，果然有两把刷子。然而，看到接下来的一幕，江峰发现自己高兴的太早了。胖子一击得手之后，并没有继续攻击，而是操控火烈鸟站在了石头人的拳头上。下一刻，石头人手臂一挥，像扔铅球一般将火烈鸟。连同他背上的众人一同朝着远方投掷了出去。与此同时，胖子收回那三只御兽，咧嘴一笑：“哼，当老子傻呀？他们人肯定不少，我一个怎么打得过那么多？还是先跑为妙，没必要冒险硬刚。”江峰看着他得意的样子，也是一笑。虽然胖子并没有他想象中的强者风范，但不得不承认，他的选择是很明智的，足以证明他确实有很丰富的战斗经验。只不过，好像跑不了啊。前方。烟雾再次弥漫，姓名：渡边景，樱花国，职业：生命法师，等级 ：LV 886七转，真正的敌人现身了。第54章，江峰出手，胖子震惊。与雾气一同出现的，除了渡边景，还有另外一个家伙，姓名：菊佐，樱花国，职业：迷雾法师，等级 ：LV 793六转，生命： 1684300。不知是不是早就布置下的陷阱，刚才众人经过的地方竟然也冒出了雾气，所有的雾气从四面八方包围过来，形成一个包围圈，哪怕是空中也不放过。与此同时，那些巨型镭射鸟也随着迷雾一同缩小包围。胖子深吸一口气，看来他们是有备而来，绝对不是一时起意。但是他们的目的到底是？难道？某一刻，他似乎想到了什么，眼神中闪过一丝震惊。他转身扫视身后的众人，沉声道。你们谁是神风？刷刷刷！胖子刚问出这句话，身后突然传来密集的破空声。众人转头，就见密密麻麻的弓箭形成一张火力之网，张开巨大的触手，朝着他们覆盖而去，并且不只有身后的攻击，左右两侧同样有人。一边雷霆肆虐，一边幻影闪烁。前方那名七转生命法师渡边仅挥动法杖，一团黑色的气体掺杂到雾气当中，灰色的雾气瞬间化为黑色。毫无疑问。这是毒气，生命法师精通生命之法，不仅可以修复生命，还能破坏生命。相比其他三面的攻击来说，这毒气才是最致命的。胖子自然明白其中关键，打开预售空间的同时，快速说道：“毒气，我来想办法解决，其他的攻击就靠你们了。”在场的人中有四五名护卫队成员，基本都是三转职业者，剩下的大概十几人都是从副本历练归来的，有一个四转，剩下的是三转。当然，除了江峰。几名护卫最是老练，当即站好了方位，开始指挥。兄弟，我记得你是精神师
，而且只有二转，现阶段的的战斗力比较弱。你到我身后来，我会帮你抵挡攻击。你就全神贯注释放精神力，帮我们警戒周围，防止敌人偷袭就行。说话的护卫正是之前盘查江峰的那名中年男子，他上前一步，把江峰挡在身后，毫不迟疑。在场其他人也很快站好了位置，毕竟都是经历过不少战斗的人，不至于一遇到危险就自乱阵脚。过程中，有人展开了法师防御罩。有人拿出了自己的防御装备，没有防御技能的则只好暂时躲在队伍中心，找机会反击。还有一名三转牧师，随时准备给其他人加状态。在他们准备迎战的同时，对方的攻击也如期而至。当，一支箭射到一名战士职业者的防御装备上，直接将装备穿了个大洞，箭头扎进他的胸口，鲜血直流。不行，他的箭太强了，这人至少五转。旁边释放的法术防御罩也没能支撑多久，直接碎裂。尽管他们站位得当，临危不乱，但双方实力差距实在太大，完全无法抗衡。第一波攻击刚刚开始，一半以上的人就坚持不住了。别放弃，继续扛，不然就真输了。胖子一边忙碌一边给众人打气：“我已经叫人了，附近的神庭强者马上赶来，你们只要想办法撑住二十分钟就可以了。”其实以他们的位置来说，若是能叫杨成的人来支援，应该十分钟就够了。只可惜胖子没有能和杨成取得联系的精神水晶，恐怕不行啊。光是第一轮攻击都要撑不住了，一名护卫高声道。尽管他知道不该打击士气，但隐瞒战况则是一种更加愚蠢的行为。勉强扛过第一波攻击后，第二轮攻击马上又来了。很显然，对方想要速战速决，根本不给他们喘息的时间。完了，我技能都用完了，还在冷却。一名法师咬牙道：“我的盾牌也碎了，谁还有防御装备？”一名护卫面色焦急，声音都有些嘶哑。队伍中心，江峰并没有急着出手。他在用神眼观察四周敌人的信息，战斗中最重要的就是知己知彼，了解对方才能更好应对。谁还有防御装备？江峰观察完毕时，刚好听到这句话，当即手一挥，无数防御装备凭空浮现，足有上百件。在场之人，如果在副本中相遇的话，可能彼此都是敌人，但是在这里，他们只有一个身份，那就是九州之人。尤其是面对樱花国的时候，所以江峰自然也不吝啬自己的资源。装备有些差，凑合用吧。”江峰开口道，“毕竟他只有二转，刷图获得的装备也比较一般，对于在场三转、四转的人来说，确实比较差。可在这个紧要关头，这就是一场及时雨。”众人快速挑选装备，准备迎战，却突然被江峰叫住：“等等，你们去对付那名雷电法师，剩下的交给我。”旁边人听到他的话，一脸惊愕，尤其是那名在天元城盘查他的护卫，说什么傻话？你才一百级，现在战力。他话没说完，对方已经发动了攻击。后方是两名射手，弓箭无差别射击，火力强大；右侧是两个刺客，身影不断闪烁，寻找着进攻机会。不出所料，下一波就要出手了。而左侧则是一名雷系法师，他的攻击虽然不如其他方位的人猛烈，但雷电瞬发，且范围极大，对众人的威胁丝毫不亚于其他人。来了，大家准备！一名护卫提醒道：“密密麻麻的弓箭封锁天空，比第一波更加猛烈的攻击。”这是要直接结束战斗的节奏，不会吧？这么忙？此刻，不少人心中已经不抱希望了。双方根本就不是一个实力层次的。然而，就在这时，江峰闭上眼睛，双臂展开，十倍精神体验卡悄然生效，无形且庞大的精神风暴顿时席卷周围所有区域。嗡、嗯，在那强大的精神立场下，原本已经要落下的箭雨竟然瞬间停滞在半空。与此同时，江峰只觉自己的精神如遭重击。用精神力控制对方的剑，并不是简单的御物，而是要用精神力抵消对方弓箭的冲击力。一个静止的物体想要操控它，只需要施加比其重量稍大一点的力；但一个飞行的物体想要使其停止，除了施加抵消重力的力量之外，还要抵消其冲击力。而两名五转射手所发射出的攻击，冲击力非同小可。五公斤重的剑，冲击力所造成的力量却有上百公斤之重。若不是使用了十倍精神强化卡，江峰还真没有信心能把他们全都拦截下来，这是什么情况？有人来救援了吗？应该是个精神师职业的强者，估计不低于五转。真的吗？在哪？我怎么没看到？众人看到这般场景，兴奋的四处张望。胖子也注意到了身后的情况，用余光扫了一下，最后落在江峰的身上，思绪万千。竟，竟然是他！第五十五章神风，真是个怪物。猪八戒一边操控御兽抵挡毒气。一边在脑海中消化着刚才的场景，没记错的话，刚才那个护卫说他才一百级吧？新手之神成就的公告可是二十一天前才出现的。
，那就意味着他最早的觉醒时间也是在31天前，不到一个月的时间， 1 0 0级。要是说其他职业还有一点可能，可是精神师就太离谱了。当然，更离谱的是，他只有100级，竟然能控制住对方两名五转射手的剑。这个过程中所承受的冲击力，少说也有二三十吨的力量吧。他却那么轻松就接下来了。100级的精神师能有这种级别的精神强度，简直像他们做梦一样啊！原来队伍中还有强者。太棒了！呼，吓死我了！我以为第二波攻击就要死了呢，还好有大佬。大家振作起来，有精神师强者坐镇，我们的压力就小了一大半。胖子身后，众人见江峰随手便能抵挡住对方的剑，纷纷兴奋起来。唯独那名盘查江峰的护卫愣在一旁：“什么大佬？你们知道个屁！他才一百级啊！啊！职业者的面板是做不了架的，上面有独特的力量气息流动，就算可以使用幻想。”也伪造不出那种独特的力量气息，所以他敢肯定江峰就是一百级，绝对没错。但是，对方的剑可是连他的蓝色品质护盾都能打穿的，没有六转也有五转，他连三转都没有的人，竟然和两个高级别射手强者打成平手，这算是怎么一回事？对面，渡边紧眯着眼看向江峰的身影，身为生命法师的他，对于生命力的感知格外敏锐，通过对方体内生命力气息的强弱，他可以大致判断出对方的等级。只不过误差比较大，通常会上下浮动五十级，无法精确得知。奇怪了，这个人的生命力并不是很强，最多只有二转巅峰或者刚刚三转的程度，总之绝对到不了四转。可他为什么呢？难道说？思索片刻，渡边井缓缓吐出一口气：“我的等级感知不会有错的，就算误差再大，也不会大到那么多。”菊桑，此人应该就是我们的目标了。菊佐听到他的推断，眼神中同样带着浓浓的震惊。渡边桑。你要不要再确定一下？神风居然是个精神师，这太扯了！渡边仅眼神坚定，嗓音浑厚：“不，就是他，在下十分确定，百分百确定。”菊桑，我们要立功了！只要杀掉他，进入大英花天国神社，成为大英花天国神主候选人，指日可待啊！战场中央，攻击不断，漫天的镭射光线以及雷电攻击，让压得众人喘不过气。尽管胖子和护卫心中有诸多疑问。此刻也没有多余精力去询问，怎么回事？毒气好像越来越多了。照这样下去，我们迟早会被毒气淹没的。糟了，这毒气无孔不入，连地面都开始变黑了。快看，天上的也压下来了，怎么办？我的技能倒是有净化效果，可我才三转啊，法力不够，净化的那一点也是无济于事。他们说着，胖子也发现了问题的严重性。本以为靠他的御兽喷火可以抵挡住毒气的蔓延，但现在看来是他太天真了。妈的！欺人太甚！要是在域外战场碰到，老子压死你们！实际上，胖子是有信心击杀对方的，毕竟能进入神庭的没有弱者，个个都是万中无一的天赋型选手。只不过，他现在不是一个人，身旁还有几十个三转的年轻后辈需要他保护。如果他放开手脚和对方战斗，就没有多余精力照看别人了。九州国向来宣扬的作风都是以守护为主，那种牺牲一部分人换取一部分胜利的做法，只有迫不得已的时候才会去做，更别说这里有江峰。神风的身份足以让他提起十二分精神重点保护了，那当然就更不能冲动。胖子深吸一口气，牙关紧咬，内心悄悄做出了决定：照这样的攻击频率，恐怕坚持不到支援达到的那一刻，连十分钟够够呛。如果实在撑不到，那就放弃别人，把洛清雪和江峰保护好就行。再不行的话，只保江峰。念及至此，胖子悄悄挪动了位置，来到江峰身旁，准备寻找突围的机会。毒气速度又加快了。大家尽量想办法减缓一下他的速度，快！不用担心，我来就行。那名护卫正在指挥，突然被江峰打断：“你来。”江峰没有回答，而是伸出手臂，掌心向下。切！这一刻，地面传来轰隆隆的巨响，大地仿佛都要裂开了，无数沙尘土石剧烈跳动着。这，这是直接把地皮掀开了，这也太猛了吧！漫天的泥沙在空中翻涌、沸腾，带动空气一同流。随着时间推移，这股风越来越大，直接化作一道席巨大的龙卷，吞噬阻挡着周围所有的事物，自然也包括那些毒气。场中有了几道龙卷的帮助，毒气的蔓延速度大大下降，甚至隐约有停滞的趋势。至于把毒气完全吹散，那就不太可能了。毕竟这些毒气和雾气并不是无主之物，而是有人操控的，其中注入了法术的力量，并不是普通的气体。江峰也是自信一笑。他的精神力强度虽然还没有到直接操控空气分子的程度，但完全可以通过砂石的运动来带动风的旋转，这才是精神力御物的正确用法。
，毒气蔓延速度下降，也给了众人喘息的时间。胖子则一脸不可思议的看着江峰，这场景差点让他怀疑人生。好家伙，你一个一百级的精神师，精神力强度就已经严重超标了，这一下又弄出这么多龙卷风，那么大块地面说现就现，你哪来的那么多精神力？真是个怪物啊！第五十六章，胖子决定突围。场上。江峰的一顿操作给众人争取了不少时间，但情况还是不容乐观，勉强拖延了毒气的蔓延。但还有那么多只巨型镭射鸟不断发射镭射光线，雷系法师的雷电攻击，两名刺客在旁边周旋，寻找机会进攻。胖子观察着局势，脸色很是凝重。他同时放出那么多御兽战斗，体力的消耗是很恐怖的，坚持不了多久。而江峰纵然实力再强，再出人意料，可他毕竟只是一个一百级二转的精神师。让他参与七转强者之间的战斗，属实太勉强了。最重要的是，对方的攻击可以失误无数次，但江峰只要失误一次，就会有生命危险。他不敢赌，更不敢让江峰去赌。等不到支援了，必须找机会突围。都听好了，对方强者众多，这样下去，都等不到支援，就要被他们硬生生耗死了。我正在暗中操控遁地御兽，挖地下通道，最多五分钟就能打通。时间太短，地下通道的长度也只够逃出毒气范围的。待会我拖住他们，你们从通道离开，可以往林城方向跑。那里有人正在赶来，也可以往阳城跑。那里有大批护卫队驻守，明白吗？胖子表面上是对所有人说的，但实际上他主要是对江峰。小子，没猜错的话，你就是神风吧？胖子低语，声音十分微弱，旁人根本听不到，但江峰却是听得一清二楚，因为他释放的精神力时刻感知着周围的任何动静，别人听不到、看不到的，他都能马上感知到。无论是胖子通过精神水晶寻求支援，还是渡边顶提前庆祝自己杀掉神风，当选大英花天国神社神主候选人，他都听得清清楚楚。结合种种信息，他也猜出来的大概，那些国外的刺客就是冲着他来的，扼杀天才。而胖子则大概率是属于九州阵营派来保护他的。胖子自顾自的继续低声解释，将神庭的计划和打算全盘托出。这下你明白自己的重要性了吧？记住，待会儿隧道打通。我会让你第一个进入，这里距离阳城只有不到十分钟的路程，尽快去寻求护卫队庇护，清楚了吗？江峰听着胖子的话，心中微惊。原本他只是着眼于自己发育，没想太多，现在发现他竟然成了除九州之外几乎全世界国家的眼中钉。好家伙，要不要这么夸张？看来太强也是一种麻烦啊。江峰思索片刻，瞥了胖子一眼，微微点头，示意自己已经听到，这个关头不是矫情的时候。就算没有胖子的一番话，他也会优先保证自己的安全。至于别人，有条件就随手帮一下，没有条件他也不会硬帮，免得把自己搭进去。另外，对方的目标是他，只要他离开了，那些人想必也不会继续留在这里纠缠，相当于间接救了其他人，一举两得。时间一点一点过去，平日里一分钟的时间转眼就过了，可现在却是度秒如年。大家准备！胖子发出了命令，只见他一跃而出。与此同时，御兽空间打开。一头长相古怪的御兽跳了出来，身形巨大。暗夜影蛙 L V 886描述：生活在暗夜世界的主宰者喜好黑夜，极度讨厌阳光。正如描述所说，影蛙一出现就表现得极为烦躁。都没等胖子发出命令，他当场吐出一团团黑雾，遮挡着周围的光线。很快，黑雾将众人覆盖，同时也完全遮挡住了对方的视线。地面上，一只尖锐的触角猛地钻出，显露出遮掩在地底的通道。就是现在。快走！江峰一跃而下，率先离开，其他人紧随其后。渡边紧望着毒气包围圈中的黑雾，眉头微皱，又在耍什么把戏？菊桑，知道了。菊佐应了一句，双手施法，竟然在黑雾上空召唤出一道巨大的漩涡。漩涡打开，仿佛连通着另一个世界，一股强大的吸力从里面传出，将黑雾全都吸收了进去。身为迷雾法师，他既能快速释放，也能快速吸收。仅仅几秒钟的时间。黑雾消散，可视线中却只能看到胖子的身影，其他人全都消失不见。地下通道，他们跑了，追，快追！渡边景一声令下，所有人都朝着通道跑去。因为周围都是毒气，他们也无法穿过，只能顺着地下通道往外追。即便渡边景作为毒气的释放者，拥有解毒之法，但也无法在他们穿越毒气的同时，给他们隔空实时解毒。而菊佐，因为释放的迷雾太多，他想要收回，也是需要一定时间的。综合考虑，从通道追击则是最快的方法，但他们忽略了胖子的存在。轰！伴随着一声巨响，
，地底通道完全坍塌，入口被封堵。想追？问过我胖也没有。赶来九州闹事，全都给我留下吧。现在没有了其他人的负担，他可以放开手脚大干一场了。当然，最主要的目的是拖住他们，给江峰争取一定的逃离时间。这就是他刚才没有与其他人一同离开的原因。来啊，胖爷，我可不着急，有的是时间，和你们慢慢玩。对了，差点忘了你们樱花国的，应该精通遁术吧？你们要是有能够遁地的，赶紧出来！胖爷，我先让你们挖三尺，再砍下你们狗头，有没有？有没有？胖子在中间一站，七八只气息强大的御兽守在身边，根本没人敢贸然上前。渡边仅见到胖子嚣张的样子，牙齿都要咬碎了。原本用来限制对方行动的毒气和迷雾，现在反而被对方利用，成了自己人的限制。实际上，他们还真有能够遁地的技能，但是胖子在一边盯着，他们想施展也没办法。混蛋，你们跟我来！渡边仅召集及其他人，想要亲自带领他们穿过毒气。然而还没行动，胖子操控御兽，一个大火球朝着他的位置喷吐而出，熊熊火焰燃烧，直接截断了渡边仅的去路。你当胖爷，我不存在吗？想走就走。实际上，如果真让胖子一打七，他还是有很大压力的。毕竟不止他是天才，对方也不是一般人，实力不容小觑。但此刻，他就是看准对方不敢和他耗时间这一点，疯狂挑衅，就料定。你们不敢继续留下来跟我打！渡边仅见状越发愤怒，眼神中仿佛都要冒出火光。菊桑最快速度吸收掉迷雾，打开一个缺口，让他们出去。已经在做了，多长时间？释放的太多了，想要吸收出一个缺口需要30秒的时间。30秒，看来是追不上了。不过，渡边仅看向胖子，一改之前的愤怒，得意的表情中透着阴险。哼，你以为把我们困在这里，你就能救得了他？想多了。话音刚落，他掏出一颗精神水晶，想不到吧？外面还有老子的人等着呢。第五十七章，死亡咒术师出现。地下通道出口，众人纷纷调动自己最大的速度，朝着阳城逃离。唯独江峰停留在原地。现在暂时安全了，那就轮到我反击了。江峰之前在毒气包裹中，各种弓箭、雷电攻击让他喘不过气。但凡被任何一道攻击击中，都是致命的，所以他也无暇顾及其他，只能优先闪躲防御。但现在他已经安全了，所以念及至此，江峰手掌一翻，无数银光从他掌心飞出，就要对着毒气中的人发动攻击。然而，在即将出手的那一刻，他愣住了。还有人，他的十倍精神强化卡效果还剩21分钟，最大精神感应距离足有 11,500 米， 1 1.5 公里之远。在他感应的极限距离处，三道身影闯入他的精神力范围，以极快的速度向这里赶来。他们的位置。正处在通往阳城的必经之路上，江峰用精神力锁定他们的身影，神眼发动。姓名：工藤信，樱花国，职业：暗影刺客，等级 ：L V 473五转，生命： 95万。江峰瞳孔微缩，外面也有人手布置吗？除了他，还有另外两个，一个六转，一个五转，都是刺客职业。更恐怖的是，不止这三人，就连临城的方向，也有三道身影正在靠近。这几人实力更强，两个六转，一个七转，两面夹击。果然，能被派入九州当刺客的，个个都不简单啊！老谋深算，竟然连后手都准备好了。而且，其中那名七转强者还是一名 L V 943死亡咒术师，死这就麻烦了。江峰倒吸一口凉气。如果是其他职业，战士、刺客之类的，他还能利用手长的优势不断攻击消耗，一剑不行就两剑，两剑不行就三剑。依托自己超强的攻击强度和距离优势，总能把对方耗死。但是死亡咒术师就不行了。曾经在学校里，老师讲过几个变态的职业技能，其中就有一个是死亡咒术师的。死亡咒术师有一个天生的技能，特别无解。只要目标低于他的等级，并且出现在他的视野内，他就能瞬间把对方的灵魂拉入死亡空间，永久囚禁，直到对方肉身腐烂，灵魂也随之消亡，真正死去。这个职业堪称顶级刺客，只要在人群中看对方一眼。并且对方等级低于他，他就能直接宣判对方死刑。当然，这种能力并不是无限使用的。死亡空间每次只能囚禁一个灵魂，等灵魂完全消散之后，才能继续下一个。期间大概有四五天的时间间隔。不过即便如此，对方的技能依旧变态。如果江峰也是七转级别的精神师，当然不需要忌惮。可现在他只有二转，双方差距太大，不是江峰现阶段能对付得了的。为了杀我，连这种极其稀有的职业都能派出来。真是下血本啊！看来要赶紧离开这里了，不然被他看到我就没了。念及至此，江峰即刻出发，朝着阳城的方向飞去。
。至于胖子，克制死亡咒术师的绝佳方法就是比他等级高。他990级，比对方等级高，完全不用担心。况且胖子不是这些人的目标，还有支援他的人也在路上，他应该没有太大的危险。嗯，刚才什么飞过去了？你们看到了吗？好像是剑吧，银色的剑，好快，而且好像有很多。是谁？难道又有敌人了？我看不像，应该是自己人，不然刚才。我们就直接死了。洛清雪看着天空中那些剑的影子，感觉越发熟悉。思索片刻之后，他满脸惊讶，竟然是他，那位大佬。在他回头搜索的刹那，江风玉剑从他头顶一闪而过。洛清雪顿时傻眼，他不是？怎么？刚才在毒气包围中时，江风一掌逼停敌人的剑，又随手掀开一大块地皮，制造多道超大的龙卷风，让他一直以为江风是某个武转或者更强的大佬，可现在。看到那熟悉的剑，他才明白，竟然是那一位。可是前几天他不是还在碎石山谷吗？最多也就一百级，这才过了几天就这么强了。不对，好像他一直都很强。也不对，刚才的对手可是至少五转的强者。他，洛清雪越想越觉得难以置信。碎石山谷、魔龙 BOSS 副本，还有今天每一次关系到江峰的消息，都是那么的梦幻，令人震撼。如果他是刚从魔龙 BOSS 副本出来的，那最多也只有一百五十级。竟然能和那样强大的对手打得有来有回，不可能，绝对不可能！洛清雪始终不敢相信。思考许久，他给了自己一个解释：应该不是同一个人，只是碰巧用的一样的武器吧。阳城方向，数公里外，三名刺客正在快速前进，身影不断闪烁，速度惊人。真不敢相信，那个家伙竟然是精神师，会不会是队长搞错了？我也觉得不太可能，但是渡边队长的判断可从来没有失误过。行了，别讨论了。不管是不是，听命令就行，宁可错杀也不放过。待会记住，如果看到人，封锁所有方位，速战速决，千万别让任何人跑掉。是，加速前进。几人简单商议之后，纷纷加快了速度。然而没过多久，最前面的一人突然停了下来。等等，这是什么？另外两人抬头向天上望去，只见一把把银色的剑呼啸而过，剑身似乎在以一种特殊的轨迹运行。没等他们反应过来。一股强大的剑气骤然成型，令人心悸。我怎么感觉自己好像被锁定了？到底是谁在操控？难不成有九州的强者到来？噼啪，剑气带动空气摩擦，恍若天降陨石，燃烧沸腾，在空中划过一道灼热的流光，朝着某个被锁定的身影落下。好强！对方也意识到了剑气的强横，当即调动自己所有的防御力量护在周身。另外两人有心帮忙，却不敢上前。他们能感觉到。这剑气中蕴含的力量非同一般，触之非死即伤。砰！双方碰撞，一道身影倒飞而出，撞到树上，重咳两声。可，到底是什么人？难道真的被九州那些家伙发现了？工藤信艰难起身，虽然身上没有伤口，但是他的生命力已经减少了一大半。生命126000950000职业者在拥有足够生命值的时候，所有的伤害都由生命值来承担。在此期间。身上产生的任何伤势都会由生命值来自动修复，只有在生命力耗尽的时候才会出现流血、被刺穿胸口等等情况。当然，这个生命值自动修复伤势的的功能是可以关闭的，关闭之后，身上的伤势就不会再自我修复了，职业者的生命也就相当于普通人，所以几乎没有人会关闭这项功能。工藤信此刻望着天上即将再次袭来的剑气，一种恐惧感顿时萦绕心头，他有预感，再接一剑他会死。你们两个在干什么？帮我啊！他喊了一句，但是另外两人没有丝毫动作。这怎么帮？如果他们是战士，还能主动帮忙抗一下。可现在三人都是刺客，身板最脆的职业。工藤君，抱歉了。在两名队友的遗憾声中，剑气再次落下。尽管工藤信施展了各种幻影技能，用尽了浑身解数去换位、去躲避，可剑气始终牢牢锁定他的气息，逃无可逃。最终，身体被剑气直接拦腰斩断，当场惨死。另外两人彼此对视，眼神中透着浓浓的惶恐之意。五转刺客，生命值九十五万点，竟然两剑就死了。这一幕在两人脑海中留下了很深的阴影，就连反击的欲望都提不起来。当飞剑再次要发动攻击时，两人打起了退堂鼓。快跑！与此同时，距离他们数公里外的地方，江峰叹了口气：“这些人的装备不是一般的好啊，竟然一剑杀不死。”他的归一，单纯在数值上的伤害高达一百二十一万六千点。但是对方依靠装备自己防御的减伤效果，硬是将伤害降低到了8 2二万四千点，大概 33% 的免伤比例。
，看来确实要尽快完成三转了，不然对付这些人还是有些吃力。让这些老外看见，还以为我好欺负呢。第五十八章，三转进阶，无尽的追杀。凌晨，一处房间内，无数强者汇聚于此，在众人中间的位置，一个年轻的身影安静的躺在床上。李胜，已经三天了，怎么还没醒？别着急，再等等，有我们在这。那些人不敢进来，有的是时间，不用着急。又过了两分钟，床上的人身体动了一下，众人立马打起精神。经过简单的生命输送，李胜很快就恢复了状态。一旁一名神听的强者向他快速说明了情况，并且十分激动地问道：“你到底是不是神风？”众人都十分期待地看着他，想要得到一个肯定的回答。然而李胜的话让他们大失所望：“神风，我不是啊！”有人眉头一皱：“小子。”你可知你的身份对九州有多重要？现在不是隐藏的时候，亮出你的面板，让我们看看。李胜左右看了看，一脸无辜的表情。我真不是。说着，他亮出了自己的面板，姓名：李胜，昵称：齐天大圣七百七十七。你不是神风？怎么可能？那……此刻，房间内所有人都懵了，脸上的表情尴尬且透着浓浓的失落。他们与那些刺客暗中争锋了这么长时间，又寸步不离的守了这么长时间。结果守的人不是神风，哎，白忙一场。房间内的气氛下降到了极点。正在这时，一个人迈步而入，神色焦急。呼呼老朱那里传来消息，说是让我们尽快支援。众人抬头扫了他一眼，老朱，不是派人去支援他了吗？告诉他一声，很快就到了。他不会连那几个樱花国的小垃圾都收拾不了吧？那人咽了下口水，连忙摇头，不是，不是，那是十几分钟之前了。刚刚我又收到他的消息。神风在他那里，让我们快去。什么？他说在他那里，真的假的？听到这个消息，所有人都激动了起来。不过显然，热情并没有之前高涨。毕竟刚刚经历过一次特大失望，现在很难再提起情绪。你确定他真是这么说的？确定？没有说疑似还是可能之类的字眼？没有，就是已经确定了。司老朱这个家伙虽然平时挺不靠谱的，但是在这种关键问题上，他不会马虎。各位，宁可信其有。不可信其无，快出发！杨成，经过一系列身份查验之后，江峰成功入城。原本他是想通知一下护卫队的，看看他们能不能支援或者接应一下胖子。只是护卫队好像都在忙，位置比较分散，一时之间也找不到有话语权的人。再找下去的话，要浪费不少时间，干脆就放弃了。简单询问过后，江峰来到了杨成的转职神殿，昵称：神风。三转任务提交，检测背包任务凭证完成。检测精神力储量达标，五星任务完成，全属性加成 30% 进阶任务完成，全属性加成双倍，提升为 60% 存储经验释放，恭喜玩家神风等级提升至 LV 1 2 0昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 27,776 小于正 30% 最远发散距离 1,550 米，等级 ：LV 1 2 0 3三转，生命。十三万五千一百六十八加三零零零零小于正百分之三十，力量一万九千九百六十二小于正百分之二十，防御九千八百三十六加幺五零零小于正百分之二十，敏捷七百一十四加二八零小于正百分之三十，体力三千四百五十六加幺幺零零小于正百分之二十，战力评价六百七十二星。之前一转和二转的时候，百分之六十的属性加成还不是很明显。但现在等级高了，差距就显现出来了。进阶转职完成，正在为您觉醒进阶职业，请等待。看到这句提示，江峰瞬间激动起来。他等了这么久，终于要职业进阶了。一名职业者只有完成三转，才能发挥其真正的职业特性，堪称脱胎换骨一样的蜕变。就像在《魔龙 BOSS》副本中，无论是白面还是晴天，他们的能力都要比江峰变态许多，因为他们当时都已经完成三转了。而江峰当时却只有二转，所以与他们对战时才会显得有些吃力。但现在他也要完成三转了，真正的强者之路现在才开始。然而，正当江峰期待自己的进阶职业时，外面突然传出激烈的战斗声，街道上响起一片混乱尖叫的声音。江峰隐约听到有人在喊“迷雾”“毒气”“袭击者”之类的词语，这时他脸色瞬间阴沉下来。这些家伙竟然追到这里来了！第五十九章。进阶完成，职业幻神，三转职业进阶完成，检测到准神资质玩家
，将为您进阶世界唯一职业——幻神，获得幻神职业专属力量——鬼眼。”江峰在脑海中接收着鬼眼的信息，表情逐渐震惊。鬼眼拥有无限真实的幻境之力，可使目标被困于幻境之内，无法主动挣脱，在幻境中所受到的伤害将同步到现实。使用条件。玩家精神力强度高于对方即可。提示一：鬼眼最多可同时对三人发动。提示二：幻境中所有的事物都需要由玩家使用精神力自行构建。提示三：被困者可被高于玩家精神力强度的职业者唤醒，把人困到幻境中，而且幻境内造成的伤害可以同步到现实。这就是幻神吗？真是不辜负职业名称中的神字啊！最重要的是，只要他精神强度比对方高就行，没有等级要求。江峰觉得这个技能。可能比那个什么死亡咒术师的能力还要变态。提示：玩家达到三转级别，黄金转盘已经开启。一道提示音响起，江峰兴奋地打开转盘页面。普通转盘剩余抽奖次数四，黄金转盘剩余抽奖次数五，黄金转盘抽奖次数每累计五千点精神强度增加一次。黄金转盘抽奖，抽取精神力范围增加五十米，当前精神力最大发散范围提升至一千六百米。想不到黄金转盘还有这种奖励，理论上来说，精神力范围只能通过提升等级来增加。结果现在黄金转盘却能抽取范围奖励，着实让江峰出乎意料。继续抽取500精神强度值，当前精神强度 28,276 剩余抽奖次数三。江峰忍不住咽了下口水。不得不说，黄金转盘确实比普通转盘要高级许多啊！每一个奖励都这么变态。抽取精神力范围增加50米，当前精神力最大发散范围提升至 1,660 米。抽取精神力范围增加50米，当前精神力最大发散范围提升至 1,700 米。最后一次了，抽取精神师主动技能“精神傀儡”以自动学习。精神傀儡，玩家可使用精神力构建一个精神傀儡，傀儡具备玩家除该技能外所有的能力。提示一：精神傀儡免疫所有物理伤害。提示二。精神傀儡的最大控制距离等于玩家精神力最大发散距离。提示三：傀儡的精神力发散范围不受原身发散范围的影响。江峰详细阅读着技能的解释，其他的都好理解，唯独第三条提示有些不太好理解。应该是说，假如他的精神力最多延伸到向北一万米的位置，那么他的傀儡站在向北一万米的极限边缘位置，傀儡的精神力还能继续向北延伸一万米。所以，他的精神力延伸距离加上傀儡的延伸距离。可以达到2万米，直接距离翻倍。如果再配合10倍精神体验卡使用，那就直接达到20倍的距离了。他现在的距离是 1,600 米，翻20倍，直接达到 32,000 米， 3 2公里的距离。假以时日，给他足够的成长，完全可以做到千里之外取人首级。黄金转盘，当前抽奖次数零。继续普通转盘，抽取5万金币，以自动放入背包。抽取无限制随机绿色装备宝箱，星号三。抽取三十万金币，抽取十倍精神强化卡星号三。江峰打开技能面板，技能面板，技能一被动活跃，双倍精神持续活跃。技能二主动掌控，一念通达，掌控万物。技能三被动感知，视野穿透，感知一切。技能四主动万剑归宗，剑与锁空，合一爆杀。特殊技能，技能一主动神眼探查信息。完全隐秘，技能二主动鬼眼展开幻境，无限困杀。技能三主动精神傀儡，同等战力，免疫误伤。江峰看着技能面板，一顿感慨：亏我当时还把万剑归宗当个宝，现在发现是自己孤陋寡闻了。这才是精神师该有的技能啊！从今天起，我江峰职业幻神，第六十章鬼眼首战。老朱人呢？胖子瘫坐在地上，周围一片狼藉。明显发生了大战，他身上没有什么伤，但是全身瘫软，体力不支。呼跑跑了，这帮王八蛋实力还真不弱。他奶奶的，老子杀了他们两个射手，至于剩下的，没力气追了。一名牧师上前帮胖子恢复体力。啧，老朱没问你樱花国的人，我是问神风去哪儿了。胖子艰难起身，长舒一口气，表情得意。放心，我已经提前让他突围了。真是没想到。他们连死亡咒术师这种级别的职业也派出来了，要不是老子机灵，让他提前离开，恐怕还真的保不住。算算时间，那小子应该到阳城了吧？众人听到“死亡咒术师”几个字，都是眉头一皱，确实下血本啊！这种职业都拿出来了。等等，阳城！忽然
，现场所有人都是一怔，面面相觑。糟了，快走，去阳城！在场之人都是九州精英，没少与国外势力打交道。国外的人刺杀九州的天才，九州也会去派人去刺杀他们的天才，自然清楚身为刺客的行事准则。倘若没能抓住机会，那就只有孤注一掷，鱼死网破。阳城，危险了！阳城，正如他们所料。无数名强大的职业者已经将整座城池封死，迷雾毒气环绕，封锁天空，就连地下都有人专门挖通地道，然后灌注毒气进行封锁。可以说，整座城市都被毒气完全包裹，里面的人出不来，外面的人也进不去。那毒气毒性强烈，但凡沾染到一丝，当场血肉腐烂，化作森森白骨。别说普通民众，就是身为五转战士的阳城城主都不敢轻易尝试。阳城中毒气范围快速收缩。不断压缩着人们的生存空间，城市中心，江峰隔空眺望，八道身影屹立于一处高耸的建筑之上。渡边景，七转生命法师，精通生命之法，同时也精通如何破坏生命。这毒气正是他的杰作。菊佐，六转迷雾法师所放出的雾气具有迷惑作用，一旦有人进入，就会失去方向，并且在里面不停被引导，永远走不出来。山木叶，七转死亡咒术师，任何低于他等级的人。只要进入他的视线，就能直接被他囚禁灵魂。除了这三人外，剩下的还有两名五转刺客，两名六转御兽师，一名六转射手。菊桑，看来这次我等要以身殉国了。不过在此之前，一定要完成任务，加快雾气收缩速度，越快越好。等到所有人集中的差不多的时候，直接屠城，一个都不放过。哼，我知道，九州那群怪物一定在来到路上。不过，等他们到达这里，也只能看到一堆尸体了。神风，你继续逃啊！老子直接屠城，看你往哪跑！渡边警笑声中透着疯狂，又有一丝兴奋。正在这时，菊佐拍了他一下。渡边桑，那家伙好像自己出来了。渡边警闻言，朝着他指的方向望去，正是江峰的身影。<笑>好，很好，这是觉得内疚，不想因为自己害死一城的人，所以主动站出来了。哎，九州这些人永远都是这么优柔寡断，在乎那些无所谓的东西。杀了他！渡边警话音刚落，一名五转刺客冲了出去，掌心握着一把漆黑的匕首。两人之间的距离快速拉近，他手中的匕首也亮了起来，顷刻间布满血红色的纹路，四眼将鼓动，又如鲜血流淌。小子，你主动送死，那就别怪我了。他身影闪烁，一瞬间便来到江峰身前，速度之快，让江峰都没能反应过来。匕首刺出，锋利的刀刃带起一阵冷风，直冲江峰眉心。得手了，渡边。仅等人见状，脑海中都已经浮现出江峰被杀的景象，心中不禁开始提前庆祝起来。只要能顺利回去，他就能成为大英花神国的神主候选人，成为神主指日可待。菊桑、山木君，准备撤退吧。渡边景已经开始计划撤退路线，然而眼前的一幕令他当场怀疑人生。匕首刺中江峰眉心，没有半点停留，直接从江峰身上穿了过去。那名刺客浑身一怔，这是幻境。他转身，打算再次验证一下。然而，就在这一刻，江峰也突然转过身来，左眼瞬间绽放出诡异的黑色幽光。幽光之中，一道纹路自瞳孔诞生，向四周快速蔓延，瞬间填满了江峰的半个脸庞。那黑色纹路诡异、神秘，无形中散发着令人恐惧的气息。尽管江峰此刻面无表情，但在那诡异纹路的映衬下，却散发出一股邪恶的气息。鬼眼、幻目、发动。第六十一章。死亡召唤师出手，死亡囚禁。随着一股无形的力量奔涌而出，原本快速下落的匕首瞬间停滞在半空，无法寸进。那名刺客全身僵硬，一动不动，好似雕像一般。与此同时，他只觉眼前一黑，自己就像在空气中飘荡的灵魂一般，被吸入一片陌生的空间。那空间漆黑无边，安静的让人害怕。我在哪儿？这是什么地方？正在他疑惑之时，江峰的身影凭空出现在他眼前。欢迎来到幻木空间。幻木，幻境之木，埋葬灵魂的地方。幻木空间，什么垃圾东西？别装神弄鬼，充其量只是幻境罢了。你还能如何？江峰微笑的看着他，拿你如何？你试试不就知道了。江峰的身影向后飘去，随后逐渐消失。下一刻，整个空间的地面都变成了一片岩浆，那名刺客也随之掉落到岩浆当中。哼，这点小把戏就……嗯、呃、啊，不可能，怎么感觉这么真实？我的腿。不要，不要！在接触到岩浆的那一刻，他身上的衣服瞬间燃烧，极致的高温炙烤着他的皮肤，令其血肉模糊，甚至焦黑。完了，
，这样下去会死的。”虽然他不相信眼前的一切是真的，但是那种痛苦实在让他难以忍受。呼，一对翅膀展开，带着他飞到空中，然而空中也亮了起来。他抬头一望，满脸惊恐：“不可能，岩浆怎么会悬浮在空中？假的，这一切都是假的。”不仅头顶，四面八方的空间全部被岩浆填满。岩浆快速汇聚，他整个人都被岩浆所包裹。伴随着一道凄厉的叫声传出，他的生命也随之消亡。现实世界中，渡边仅看到这一幕，内心满是疑惑：杀掉他呀？你在干什么？等等，他的腿怎么凭空燃烧起来了？在众人注视下，火焰从那名刺客的腿上逐渐蔓延到全身，而他竟然没有一丝挣扎，如同行尸走肉一般，任凭自己身体被烧成灰烬。江峰就这样观察着他。对于鬼眼幻木空间的使用也有了一定的了解。简单说，在幻境中，它就是造物主一般的存在，可以创造万物，创造岩浆，创造妖兽，甚至它也能凭空创造无数十转强者。当然，这种能力不能作用于对方灵魂本身，因为对方的灵魂是不受它控制的，也不属于空间的一部分，并不能凭空在它灵魂体内生出一把剑，只能借用自己创造的东西来击杀。除此之外，创造万物并不是凭空创造的，需要消耗精神力去构建。毕竟这是精神世界，一切都是由精神力构成的。当然，对于江峰来说，这点限制完全没有影响。构建万物之后，如果他对敌方灵魂发动攻击，对方幻境中所受的伤害都会同步到现实世界的身体上。这样一来，可以说，只要被他拉进鬼眼幻木的，基本就是死路一条。当然，这个技能也有所限制。一方面，江峰的精神强度要高于对方才能对其使用；另一方面，幻木中的时间和现实的时间是同步的。就算杀得再快，也总要一段时间，或者一秒，或者五秒，或者更长。在这个过程中，如果有人比江峰精神强度还高，他就可以用精神力把对方灵魂拉出来。想要解决这两点限制也很简单，那就是提升精神强度。精神强度是一切的根本。现场，渡边仅看着自己的手下就这样陨落，脸色十分难看。哼，怪不得你能让神主这么重视，原来这么强，那就更不能让你活着了。山木君，啊！一旁，山木叶应了一声，随即上前一步，手中掐着复杂的印法。精神师啊，倒是获得了一个不错的技能。没猜错的话，刚才那一招就是被所有精神师奉为神迹的精神虚化了。精神虚化，一种可以用精神力虚化自己身体部分位置的技能。虚化的部分免疫任何物理攻击，堪称物理防御神迹，乃是无数精神师都向往的技能。不过，在我的咒术面前，精神虚化只是摆设罢了。山木。叶双手快速掐出无数道复杂的印法，一道奇异古怪的力量自他瞳孔处逐渐诞生。咒术：死亡囚禁，第62章：神秘手段，傀儡分身。山木叶一声低吼，一缕缕昏暗的幽光自他双瞳射出，整片天空刹那间被染成死亡之色，黑中透红，恍若鲜血流动。幽光化作一条条触手，朝着江峰笼罩过去，准备迎接无尽的痛苦吧，难缠的小子！亲眼目睹自己的杰作，山木。叶嘴角扯出一丝残忍的笑意，不会吧？这难道是传闻中的死亡咒术？一旦灵魂被他拉进死亡空间，那可比死都可怕。好强的精神波动！我仅仅是看了一眼，便觉得精神恍惚，意识昏沉了。赶紧离远点，别波及到我们了。可惜那少年了。杨成生存空间被极限压缩，杨成居民哪怕远离战场，但同样受到山木夜死亡咒术的影响。眼瞅着触手越来越近，江峰面无表情，愣在原地。片刻之后。他就被触手紧紧包裹住，这一具精神傀儡任由山木叶制服，便是他刻意为之。俗话说，旧的不去，新的不来。这具精神傀儡已经现身，失去先机，再战斗下去意义不大，不如被山木叶所杀，放低他们的警惕性。反正自己精神力无限，这种精神傀儡可以无限凝聚。带新的精神傀儡赶来，趁他们沉浸在杀死自己的喜悦中，一击必杀。哈哈，不愧是山木君。一旁的渡边仅见状，脑海中已经浮现出江峰被折磨的景象，心中不禁再一次提前庆祝起来。菊桑，山木君，准备撤退吧。渡边再一次开始计划撤退路线。等等，山木叶表情凝重，猩红的双目死死盯着前方。可能我们还走不了，这小子不是真身，死亡空间内根本没有他的灵魂。什么？山木君这是怎么回事？渡边仅脸上的喜色顿时止住，快步来到山木叶身边询问道。山木也没有说话，反而是将所有触手收回。没了触手包裹，江峰的身影才得以重现，可只剩下一个头颅。
，瞬息间连头颅也消失了。正在这时，跟在他后面的菊桑喊道：“渡边桑，这小子在那！”渡边仅闻言，朝着他指的方向看去，正是江峰的身影。又是一道分身，怪不得没有灵魂。山木夜眯着双眼，恨声说道。与此同时，江峰的攻击也到了。只见一把把银色的剑呼啸而过，一条银龙划过天际，令人心悸。没想到这精神傀儡使出的万剑归宗，战力丝毫不比我真身弱。江峰低语，他原以为没有银龙之刃的加成，万剑归宗的战力会小上许多，可没想到这些以精神力构成的剑，丝毫不弱于他精心打造的银龙之刃。以气化剑等同于银龙之刃的复制版。江峰本欲幻化出更多的银龙之刃，可一千把已是极限。看来这精神力幻化的银龙之刃是与现实挂钩的。江峰见状，不免暗道一声可惜，不然。这万剑归宗也该改名了。没有限制的话，他不是想要多少把就有多少把，再搭配上自己无限的精神力，只此一招便可是神。两名六转御兽师的反应速度很快，迅速释放出巨型镭射鸟。数头巨型镭射鸟投入战场，数道镭射光线朝江峰操控的银龙射了过去。叮！镭射光线射在银龙剑身上，还发出一道拟人的金属碰撞声。银龙一往无前，拦路的巨型镭射鸟纷纷被粉碎。不过，银龙剑身上也有不少银龙之刃被破坏，可有着无穷精神力的补充，这些银龙之刃很快就被补充完毕。鬼眼、幻木，两道鬼祟的身影竟想偷袭他。江峰只一眼，便是让这两名五转刺客陷入到幻境中。啊啊！两道惨叫声响起，一人自焚被烧得只剩灰烬，一人冰冻被冻成了一座冰雕。万剑归宗。这时，江峰继续操控着银龙朝那名六转迷雾师杀了过去。救我，渡边桑！菊佐深知自己挡不住银龙，只得拼命逃跑，朝着渡边井大声呼救：“有我在此，你休想再杀一人！”渡边作为七转生命法师，只要不是一击必杀，他都能救得过来。在银龙降临到迷雾法师身上时，渡边井的生命法术也打在其身上。一道银色的剑光，一道绿色的光芒，两道截然不同的能量同时作用在菊佐身上。啊！两股能量在菊佐体内反复纠缠。他的脸部肌肉扭曲在一块，显得极为痛苦。可这样的痛苦没有持续多久，银色剑光终究胜了绿色生命之光。砰！一声炸响后，菊佐被银龙剑光彻底粉碎了身躯。可江峰这具精神傀儡也被赶来的山木叶所杀死。该死！他的剑光怎么会这么强？我的生命法术都救不过来。他一个三转精神师，凭什么拥有这般深厚的精神力？渡边，警仿若要发狂，他不明白。他一个七转的生命法师，加血速度为什么还没有一个小子造成的伤害快？山木叶则是震惊不已，这小子凝聚数道分身就算了，为什么他的攻击如此强大，还持续不断，后劲十足？同为精神师的他，哪怕七转的境界，也不能有这般的充足的精神力啊！樱花八位强者，此刻只剩下渡边井与山木叶两人。与此同时，渡边井释放的毒物也彻底在阳城蔓延看来，生存空间已经被压缩到极限。只有市中心一小块地方还幸免于难，这块地方聚集了所以阳城的居民，几乎已经到了人挤人的地步。以毒物现在的蔓延速度，用不了多久了，连这块最后的净土也要被毒物笼罩。到那时，聚集在此的人通通都要死。小子，既然你不愿现身，那可怪不得我了。连续被江峰杀死数人，渡边井连他的真身都不知道在哪。他樱花国，他渡边本人何时受过这般的窝囊气？他脸色阴沉无比，眼中此刻只有杀意。如同那丧失理智的猛兽，此刻唯有屠城才能泄愤，唯有屠城才能逼出江峰。只等毒物彻底在阳城蔓延开，江峰出不出现，他都得死。第63章，神庭都被渗透了，毒物肆虐，渡边整个人已经陷入癫狂，手中法杖不断挥动，数团黑色雾气自他身溢出，本就漆黑无比的毒气，此刻浓郁的像是快要滴出水来，骇人无比。神风。你躲着也没用，这毒物只要沾上一点，便是尸骨无存。哈哈，畅快！你们这些九州人，个个都该死！渡边井放声狂笑，阳城之中到处是他的身影。呜呜，阳城就没人能阻止毒物蔓延吗？爸爸，我害怕，这毒物看起来好吓人。别怕，爸爸会保护你的。往里挤挤啊！没看到毒物都快到脚边了吗？我不想死啊！为什么没樱花国的人能出现在阳城啊？只是瞬间。毒物已经接近于人群边缘，这一刻，恐慌、畏惧、躁动等等负面情绪在人群中蔓延。
，千钧一发之际，阳城上空出现一道彩色之门，如鲸吞般气势恢宏，所有毒气化为一条黑色长河，尽皆被吸入门户之中。这道悬在阳城众人头上的利剑彻底消失，幽暗的天空恢复蔚蓝之色，神庭众人的身影也出现在大众视野之中。不，亲眼看到最后的希望破灭，渡边仅浑身青筋暴起，发出不甘的吼声。还是山木叶反应迅速，拉着渡边。仅往天边遁去，再不走，怕是永远都走不了。江峰在暗处观察着这一切，也是松了一口气。若是这神庭没有到来，他只能选择跑路。至于这阳城众人，他是顾不及了。但终究是九州同胞，丢下他们独自苟活，江峰心中还是有些许的负担。这种负担并不是基于什么正义感，而是基本的道德。现如今，阳城众人获救，江峰心中的负担也放了下来。身形一闪，江峰遁入人群，隐藏起来。多亏了各位大人的帮助，不然阳城今天恐怕……阳城护卫队队长是一位长满络腮胡的壮汉，大战时他才六转的实力，根本插不上手。此刻正站在神庭众人面前，满脸恭敬的将今天发生的一切一一禀报，包括神风英勇的事迹。你是说，神风一人便杀死了六位英花国人，包括四名六转强者，两名五转强者，两道分身，并且实力强劲。这神风的精神力为何如此充沛？老朱。这就是你口中的神风本人，这实力也太恐怖了。是啊，才觉醒不过数日，精神力就能修炼到如此等级，这等天赋，放眼九州历史也是独一档。神庭众人一听，纷纷露出震惊的神色。若此人真身神风，只能说他们还是远远低估了神风的强大。至于渡边、锦和山木、叶两人，已有神庭强者去追杀了，在九州境内还敢这般猖狂？不仅是这两人要死，想必九州高层也有决断。樱花国势必要付出不小代价，而此刻的江峰却是将目光放到了神庭众人身上。除了他认识的胖子之外，其余人他都不认识。姓名：王天霸，九州，职业：御兽师，工会：神庭，九级，等级 ：LV 8 8 8七转。姓名：段天良，职业：火系法师，工会：神庭，九级，等级 ：LV 1 1 2 3 8八转。江峰心中惊叹。不愧是九州第一工会，强者如云啊，最低都是七转。然而，在江峰观察他们的时候，两个人的信息忽然引起了他的注意。姓名：樱木奇，樱花国，职业：隐蔽法师，等级 ：LV 1 1 1 1八转。姓名：松本，樱花国，职业：空间御兽师，等级 ：LV 1 0 0 3八转。本欲主动现身的江峰，竟意外发现神庭中有外国之人。经历了这次事件之后，他明白这个现象可不正常。大人，两人皆已伏捉。这时去追杀渡边两人的神庭强者也已返回。神庭中一位稍显富态的负责人，他站了出来。赵武德，他望向拥挤的人群，大声说道：“神风，我知道你就在人群之中，还请一见。这次因花国对于你的袭杀，我们想要了解些具体细节，还望帮助。”隐藏在人群中的江峰闻言是一动不动。这时候出现不是良机。神风，还望一见。我乃是神庭此次行动的负责人。赵武德见无人应答，又大声喊了一遍。良久，还是无人露面。老朱，怎么回事？难不成神风已经离开阳城了？无奈，赵武德只能将目光放到胖子身上。他是第一个发现神风的人，或许有些线索。胖子摇了摇头，表示也不知道。他将神风送走之后，也不知这神风去了哪里。现场陷入一片沉寂，而赵武德脸色有些焦急。这到手的神风。还能让他跑了？僵持片刻，还是江峰打破了这份沉寂。他凝聚了一道精神傀儡，远离人群，骤然升空远遁，同时看向胖子，让他一个人来。江峰出现的第一时间，神庭众人就注意到了，纷纷子打量着这名传说中的天才。老朱，那你一个人去吧。神峰能不能加入神庭，可就看你了。瞬息间，赵武德就做出判断，示意胖子一人跟上去。像这种天才，必须给予尊重。阳城外围。江峰隐晦问道：“外国人也能加入神庭吗？”胖子闻言，眉头一皱：“这是什么意思？难道……”他看向江峰，眼神充满了不可思议。“你们当中有两人是樱花国人？”江峰见他的表情，便知道胖子也不清楚，索性直截了当的就将樱木奇、松本两人的信息告知。胖子一听，表情没有太大变化，但心中早已是翻起巨浪。这两人他如何不知？不仅是神庭元老，更是在域外战场与他一起出生入死的战友。是立过赫赫战功的功臣，九州人民的英雄，如何会是叛徒？等等，
，这小子怎么判断出他们是外国人的？胖子本欲再追问一番，可抬头一看，江峰的身影俨然消失不见。思这家伙能力真古怪。胖子回到阳城，一副神神秘秘的模样，看得赵武德是一副不解的神情。老朱在发什么疯？将赵武德见状拉到一旁，胖子把一切事情悉数告知。赵武德一听，心中同样泛起波澜。这两人怎会是樱花国人？我也不信。可这种事不得不防。胖子神情严肃，这两人要是卧底，对九州与神庭公会的牵扯可是巨大的。两人躲在一旁，又交谈了许久，最终无果而终。胖子深吸一口气，缓缓吐出，表情严肃。这神风到底有什么手段，竟连这种事情都能看透？第六十四章，新的神迹，伪装。阳城风波过去之后，天元城再度恢复平静。城主府，会议室。神庭众人围坐在圆桌前，讨论声此起彼伏，而他们讨论的主人公正是神风。神风自打上次在阳城短暂路过一面之后，再无关于他的任何消息。神风为何不敢露面？难不成他是其他工会暗中培养的天才？我看不像。若真的是其他工会培养的天才，也不会放任其不管，甚至因花国刺杀都没人贴身护卫。不过神风此子确实恐怖，恐怕如今已是三转境界，这等天赋闻所未闻。别忘了，他是精神师。他若一直这般精进勇猛，日后成了九转甚至十转的强者，这天下还有一人是其对手。众人唾沫横飞，甚至那樱木奇和松本两人也时不时插个嘴。只有胖子和赵武德两人一副兴趣不佳的样子，根本不参与任何讨论。究其原因，就是他俩已经将注意力放到外国卧底身上。神风目前还得往后稍稍。这外国卧底如鲠在喉，让他们甚是难受。胖子内心纠结，一时间不知道该信谁。一方是妖孽神风。一方是立下赫赫战功的神庭元老，不管信谁，都牵扯巨大，这让他一时间拿不定主意。所以他与赵武德沟通之后，两人商定暂时不要声张，按兵不动，暗中调查。一旦有足够的证据证明两人是樱花国人，等待他们的必是雷霆行动。只不过心有担忧，胖子又如何忍得住？那双睿智的双眼还是忍不住，时不时朝两人看去。又过了几日，万年雪山 ，LV 1 0 0 LV 2 0 0传送。来到万年雪山，江峰看着眼前的场景，身上不禁泛起些许冷意。整个世界除了雪便是冰，白茫茫的一片，看得江峰眼睛很是难受，差点雪盲症都要犯了。江峰站在雪地里，黑色的衣服显得极为显眼，轰隆隆，似乎有雪崩的声音传来。江峰闻声望去，发现一个庞然巨物正拔地而起，站了起来。雪山白熊 LV 160， 生命16万，描述。生存在万年雪山的种群，喜好冰封自己，化成一座雪山，不喜爱被人打扰，力大无穷，破坏力超强。技能一：战争怒吼，发出怒吼，影响目标神智，削弱目标 30% 力量。技能二：扔冰块，投掷冰块扔向敌人，力量增幅 30% 技能三：战争迷雾，口吐雪花，借此形成雪花天幕，遮挡敌人视线，从而隐藏自己身形。雪山白熊外表看起来和北极熊差不了多少。只不过身躯庞大许多，远远望去就像是一座山一样。好，这只雪山白熊好似被江峰惊醒，拍着胸脯一声吼叫，抓起冰块就朝江峰砸了过来。江峰御剑凌空，双手背于身后，发丝飘舞，衣衫飘扬，凭空召唤出一千把剑，万剑归宗，归一。刹那间，无数剑光划过，银色的巨龙猛地朝雪山白熊撞了过去。砰！雪山白熊炸裂，没有鲜血。只有白色雪花漫天飞舞，击杀雪山白熊 LV 160获得 1,600 点经验。解决完这头雪山白熊，江峰立刻幻化出一道精神傀儡，精神傀儡没有停留，转身便朝着四周遁去。击杀雪山灵豹 LV 173获得 1,730 点经验。雪山白熊 LV 155冰一白鹰 LV 178极冻雪豹 LV 169恭喜玩家神风等级提升至 LV 166。江峰与精神傀儡分别杀伐了一个多小时，这才将其周边所有的野怪全部击杀完毕。可距离 LV 2 0 0还是差了不少经验。打一枪，换一个地方。以江峰与精神傀儡为两个原点，向四周扩散出去。骤然，江峰目光一凝，不远处正有一块雪山白熊的聚集地。若不是他眼尖，还真没有发现。死！将所有低于 LV 1 6 6的雪山白熊全部控制，让他们朝族群发起突然袭击。好。好！漫天的怒吼声响彻天际，一座座庞然巨物站立而起，彼此间打斗在一起。江峰也没闲着，与精神傀儡各占一方。万剑归宗，两条银色的巨龙横冲直撞，
，每一次撞击必带走一头，甚至数头野怪。用时三十分零八秒，精神力覆盖范围内的所有的野怪身影全部消失，几乎被他杀了个精光。恭喜玩家神风等级提升至 LV 2 0等级已满，请前往转职神殿接取四转任务。一出经验的 10% 将临时储存，待转职后释放。昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度。四万四千二百七十六，小于正百分之三十，最远发散距离三千三百米。等级 LV 二百三转，生命二十一万一千九百六十八加三零零零零，小于正百分之三十。力量三万一千四百八十二，小于正百分之二十。防御一万五千五百九十六加幺五零零，小于正百分之二十。敏捷一千零九十八加二八零，小于正百分之三十。体力五千三百七十六。加幺幺零零小于正百分之二十，战力评价七百八十八星。再打开系统面板，普通转盘抽奖次数有十六次，黄金转盘抽奖次数也有了三次。抽，抽取三十万金币，抽取五万金币，抽取十倍精神体验卡星号三，抽取五万金币，抽取十倍精神体验卡星号三，抽取五万金币。十六次普通转盘抽完，除了六张十倍精神体验卡，剩余奖励都比较一般。他又将目光放到黄金转盘之上，抽，抽取锻造金石五十颗，抽取锻造金石五十颗，抽取世界唯一神级技能伪装，以自动学习。伪装可随意修改职业面板，世界唯一技能。伪装，江峰打开个人面板，心念一动，姓名安吉拉，职业火系法师，等级 LV 1500十转。他只是随便试了一下，个人面板果然发生变化。神迹啊！此刻，江峰心中惊叹不已。以后谁再让他亮面板，直接就是 LV 1 5 0 0十转强者。谁敢盘查？无敌了！第65章，快速发育。三十铁匠铺，大哥，你觉得那位大佬还会回来吗？石木情绪低落，不停的在屋里来回踱步。石森深呼吸着，胸膛不断起伏。他的神情一样严峻。会的，大佬吉人自有天相，他会来的。他从未设想过天元城会发生樱花国入侵的事件，并且自己的大金主还正好身处事件中心。别忘了贪狼工会的事情，大佬还有两千柄剑在我们这呢，他一定会回来的。有过胡狼的前车之鉴，石林倒是对江峰信心十足。哎，但愿吧。石森重重的叹了口气。这段时间，为了这批剑能够顺利锻造完成，在规定的时间交付给那位大佬，他们三兄弟可算是累坏了，带领工人加班加点不说。就是天元城集中管控那段时间，也不停手，昼夜劳作，甚至他们还抽空去了附近数个城市，将一批订单外包给了其他铁匠铺。正当几人各怀思绪之时，门外突然传来一道脚步声。推门一看，来人白袍蒙面，看不出样子。不好意思，今天打烊了，您要是有需要，可以去别的铁匠铺问问，或者过段时间再来。经此一事，石森哪还有接客上门的心思？打造的怎么样了？石家三兄弟听到这道声音。当场心中一惊，连忙来到门外，恭敬地将其请入屋内。大佬，你可算来了！熟悉的客厅只用于接待江峰。三兄弟此刻哪还有忐忑不安的神色，皆是一脸惊喜。我要的东西呢？大佬不负所托，已经全部打造完成。您看，我们现在去取如何？石森很是热情，引着江峰就往仓库赶了过去。为了在大佬心中留下好印象，石森开始不断地诉说起这段时间的艰辛。大佬，我们兄弟三为了完成任务。可是费了不小的力，昼夜赶工，还要出城找铁匠铺。当然，这一切是我们应该做的。我想表达的是，为了大佬您的事情，再苦再累都是值得的。石森满脸恭敬地笑了笑，丝毫不吝啬他对于江峰的赞美。再次来到仓库，密密麻麻的银色光芒闪烁，异常壮观。两千把银龙之刃，检查过后，江峰确认没有问题，随手一挥，便将所有的剑全都收进背包里。紧接着，又是一挥手，取出两千把剑的材料。和上次一样，转账 3500000， 交易完成，再次目送江峰离开。石家三兄弟依旧被震得说不话。铁匠铺门外，一位神庭的成员正在此蹲守侦查。这不会是神风吧？白袍蒙面之人从铁匠铺走出，瞬间吸引了他的注意力。不敢露出真面目，极有可能是神风。若真是神风，我可是要立大功，在神庭的职位不是蹭蹭往上升。他神情激动，迅速跟上了白袍人影。然而，拐过一个街道，他径直愣在原地，满目震惊之色。奇怪，人呢？他一个专门搞追踪的高手
竟然才跟了一个街道，就把人跟丢了。邪门，太邪门了！四海商会，江峰褪去一身白袍，换上一身黑袍，依旧是一副老者模样，不过有着衣袍的掩盖，外人是看不到他的面容。这位老先生，您是有东西要拍卖吗？嗯。江峰声音低沉，同时亮出那张七级的贵宾令牌。月妹本就觉得来人有点眼熟，直到江峰亮出贵宾令牌，她这才反应过来。老先生，您这次来。江峰直接取出三对精神水晶，轻声道：“帮我拍卖吧。”月妹问这话的时候，心里早已有了预期。可再次见到精神水晶，她还是倒吸一口凉气。这到底是何方大佬？竟然不到一个星期的时间，又凝聚出三对精神水晶。这一次，江峰没有选择贵宾包间，随意找了个没人的包间，江峰就进去了。拍卖开始，前面如往常一样都是些普通的物品，江峰毫无兴趣。锻造金石十颗，起拍价十万，每次加价。不得少于一万。现在开始竞价，嗯，锻造金石倒是勾起了江峰的兴趣。这玩意对他来说正好是刚需。下副本打又太费时间，他现在又不缺钱，干脆直接买。十万、十一万、二十万，这玩意不是什么特殊物品。江峰一口价加到二十万，顺利将锻造金石收入囊中。拍卖场二楼，月妹视线放在江峰所在的包间，旋即嘴角露出一丝勾人的笑意。新增特殊拍品。五百颗锻造晶石打包售卖，起拍价五百万，每次加价不得少于十万。现在开始竞价。主持人的话音刚落，现场顿时喧闹起来。这怎么和上次一样？同样新增拍品，打包出售。是啊，这么多的锻造晶石，除了铁匠铺，谁会要？难不成又是专门为哪位大佬准备的？另一处包间中，胖子的身影赫然出现。奇怪，天元城什么时候来了这么多神秘强者了？之前是神秘的五转精神师。现在有，四，竞拍开始，江峰果断出价五百万，如出一辙。江峰知道这是四海商会向他示好，既然有好处，江峰自然没有拒绝的道理。五百万一次，五百万两次，五百万三次。恭喜二百零一包间的贵宾以五百万的价格成功拍下。不出意料，拍品成功被江峰拍下。接下来的拍卖出乎意料，又在情理之中，又是连续两次打包售卖，江峰通通拿下。在拍卖结束后，月妹第一时间赶到201包间，亲自服务交易，一手交钱，一手交货。三对精神水晶一共拍了四千万，到手三千六百万，再扣除五百二十万的费用。此次江峰一共到手五百一十颗锻造晶石，三千零八十万。另一边，胖子在拍卖结束后就一直盯着201包间，可一直等到月妹都出来了，也不见神风的人影。一直等到拍卖场要关门的时候，胖子总算是耐不住性子，等不及了。推开201包间房门，里面的场景让胖子顿时呆住。干净整洁的包间内空无一人，哪里有神风的身影？不会吧，凭空消失？这是什么手段？第66章神隐，隐匿于世间之神。请确定是否创建工会，缴纳创建费用100万金币，成功。请设置工会名。江峰操作着工会页面，内心思绪万千。此前易容改变面容，确实能一定程度上隐藏自己的身份。可如上次集中管控班需要亮出个人面板时，江峰的信息难免会暴露出来。有了伪装技能，个人面板能随意更改，他等同于了有无数重身份。只要他自己不想暴露，以后的他可以成为任何一人，亦或者不存在的人。想到这里，江峰不禁考虑的更多了些。一般情况下，玩家都会选择工会加入。有了工会这层身份在，无论是未来的发展，还是形式上，都能为玩家带来不小的便利。像他这种资质，刚一出现。就引起了九州第一工会神庭的关注，有时他也在考虑是不是要加入到神庭之中。有了神庭的帮助，自己的身份有了着落，行事也能方便些。可这种想法刚一冒出头，就被江峰掐灭。神庭如今貌似也是千疮百孔，连樱花国人都能混到高层中，其内部的情况估计也不容乐观。神庭不可全信。既然如此，江峰倒不如自己创建一个工会。至于工会的人员，江峰一点也不担心，他一人。即是千人、万人，请设置工会名。江峰想了下，口中呢喃：“神隐，就他了。”一方面与他自己的名字挂钩，另一方面也与他创建工会的初衷有关。工会需要神秘，隐藏于暗中，更便于他行事。恭喜玩家神风成功创建工会神隐。会长，神风，工会等级一级，工会人数一反斜杠十，工会经验零反斜杠一百。温馨提示：工会等级提升。需要满足人员上限以及经验两个条件
，满足条件后挑战工会专属 BOSS 才可升级。经验获得条件，完成工会任务。工会创建完毕后，江峰第一件要做事就是将工会的信息全部设置成隐藏状态，只剩工会名字、会长名字以及工会等级还是公开状态，并且。江峰还将工会的人员改成了邀请制，除了江峰本人邀请，任何人都无法主动申请加入。四海商会，江峰依旧是一身熟悉的黑袍打扮。老先生，您这次来。月妹十分恭敬地站在江峰身旁，一双勾人的眸子中，喜色中有带些疑惑。这老先生不是上午刚走，下午再来，难不成还是拍卖精神水晶？正当他思绪纷飞之时，一道光屏突然出现，昵称：黑爵，职业。精神师，工会神影一级，等级 L V 1 1 3 0 8八转，这正是江峰特意给月妹看的，为的就是给神影造势。我想认证一下，不知道现在方不方便？江峰不急不慢，声音依旧低沉。月妹瞳孔一缩，呼吸蓦地开始急促起来。她原以为老者不过五转精神师，没想到竟是八转。要知道，整个九州也不过一位八转的精神师。那人，月妹曾有过一面之缘，两人并不相同。那这位老者岂不是九州第二位八转精神师？若是这个消息散发出去，怕是要在九州引起一番轰动。见状，月妹的姿态放得更低，表情更加恭敬。方便，方便，老先生这边请。片刻后，江峰从四海商会走出，目送江峰离开，月妹难掩激动的神情。这个消息，她必须第一时间报告商会高层。这次不光是挖掘到一位八转精神师，更重要的是，他发现神影的会长叫做神风。九州的绝世妖孽，三十铁匠铺，江峰身着白袍，恢复了真实样貌。大佬，您这次过来是？石森小心的伺候在江峰身旁。江峰直接亮出一张职业面板，昵称：白爵，职业：咒术师，工会：神影，等级：一千一百五十五八转。看到面板后，石森当场震惊到说不出话。八八转，明明看着这位这么年轻，怎么就八转了？妖孽！绝对的妖孽，在他身后，石林和石木更是屏住呼吸，眼神呆滞。石木想到自己第一次见到江峰时说的话，心中一顿后怕，自己这是从一名八转大佬手中捡回了一条小命啊！拜托，要不要这么低调？没有理会三兄弟震惊的眼神，江峰随手掏出一颗精神水晶，扔给石森：“以后你们就是神影的附属，只要尽心尽力帮神影做事，任何麻烦神影都会帮你们解决。”稀里糊涂的接过精神水晶。石森还没从刚才的震惊中缓解过来，难怪当初沙胡狼说的那么随意，事后更是护卫队全体出动都没能查到任何蛛丝马迹，这简直就是信手拈来。八转大佬，恐怖如斯。许久，待石森反应过来之时，江峰早已消失不见。四，天元城城主府，神影，名字不错呀。一位工作人员正啃着苹果，对旁人笑道：“等等，你看神影的工会会长。”旁边的人脸色焦急。指着神影的信息，大声说道：“神风，不会是神庭一直在找的那个神风吧？”两人相视一眼，快步离开。几分钟后，会议室。目前所知，只有三项信息，除了神风之外，神影所有的信息都被隐藏了。看来我们之前的猜想果然没错，这神风必定是有大势力在暗中培养。我们还是晚了一步啊！不见得，也许这是神风用来掩人耳目的。哎，信息太少，这神风太过神秘。就在这时。神庭众人的精神水晶都亮了起来。什么？四海商会说出现了九州第二位八转精神师。多少年了，九州总算是出了第二位八转精神师。此人，我神庭必须拉拢。不对，这八转精神师的工会竟是神影，那不是神风的工会吗？这话一出，在场的众人大眼瞪小眼，全都震惊不已。第二个八转精神师，神影？莫非这神风背后真有大势力？众人转念一想，纷纷脸色颓然。找了这么久的神风，竟是其他势力暗中培养的天才，顿时让他们失望至极。就好比追求了许久的女生，突然有一天告诉你她儿子上幼儿园了。哎，这么久的努力，终究是白费了吗？可是又有哪个势力能培养得出如此妖孽呢？是啊，哪怕我神庭作为九州第一工会，也找不出与其匹配的天才。聊着聊着，众人又谈到神风本人去了，只是越聊越心惊。再结合神风这段时间的表现。神庭众人表情愈发凝重。放眼九州天南地北，历史上下，可从未听闻这般强大的天才。妖孽二字放在他身上，都显得如此苍白无力。哪怕多年前同样获得新手之神成就的那人，也远不及他。两者的间差距，天差地别啊！
第六十七章，威慑，神影的实力，只是不知这八转精神师与神风是何关系？难不成是其护道者？能用八转精神师当护道者，这可是大手笔。九州的水太深，藏龙卧虎。神庭众人议论声不止。神风强大，神秘且不说，如今又出现一位八转精神师。各位大人，外面来了一位神秘黑袍人，想要面见各位大人。门外忽然有人通报：神秘黑袍人。极有可能是那位八转精神师，快请、啊！城主府顶楼，神庭众人已经在此等候，可以看得出他们对江峰，亦或者说八转精神师的重视。顶楼会客可不多见，只有身份极为尊贵之人才能享有这般待遇。哒哒哒，一阵脚步声传来，神庭众人目光全都往门口处聚集。很快，一道黑袍人影出现在视线中，这便是那位八转精神师，怪神秘的，一身黑袍。倒是符合八转精神师的特征，四海商会的话也不可全信，是不是八转还说不定呢。神庭众人上下打量一番，心中纷纷嘀咕道。不过面上还是极为热情。神庭众人立马笑着上前将江峰迎了进来。早闻先生大名，今日得见，果然名不虚传。是啊，先生如今可是九州第二位八转精神师，与我九州是件大喜事。先生大才，九州之幸。先生，神庭众人纷纷开口。吹捧的话语一直响彻在江峰耳边，我对神庭也是向往许久。今日得见诸位，果然都是人中龙凤。江峰波澜不惊，同样一道恭维话说出口。神庭众人见状，眼前一亮。这八转精神师倒是不错。一番客套话后，江峰主动开口说道：“我这次来只是帮神风带几句话。神风知晓神庭对他的厚爱，但神风不喜约束，与神庭只能说有缘无分。他现在已经引起太多人关注，再加入神庭，恐怕麻烦更多。”不如就此神秘下去，自己发展。最后，他让我向神庭诸位说声抱歉。江峰此话一出，神庭众人神色一惊，这，这是神风的意思？啊？众人赶忙追问。是。众人闻言，纷纷陷入沉默。呵呵，先生，你们可够神秘的呀！不论是神风，还是先生你，像是突然冒出来的一样，说你们有什么不可告人的目的，也未尝不可。你们实力太强，又不知底细，我看已经严重威胁到了九州的安危。诸位，我建议趁此机会拿下此人，再将神风抓回，为九州铲除隐患。这时，樱木奇与松本一唱一和，不怀好意的说道：“此话一出，原本沉默的众人心中猛地一惊。说的有理，为了九州大局着想，我建议立即拿下。有不少人已经开始动摇，纷纷支持樱木两人。我认为不妥，神风说的不无道理。诸位要知道，欲速则不达，免得适得其反。我看就按神风所说的办，神庭在明。”神风在暗，我们起一个辅助作用就行了。因为卧底真相还未公布，神庭众人被迫分为两派，谁也不服谁。胖子眼见这种情况，想要阻止，可他的话又不能服众，说了也没用。要想制止这种情况，除非是赵武德发话。可今日赵武德偏偏不在，无奈胖子只能在一旁任由事态发展。江峰在一旁注视，黑袍下的眼神有些冰冷。看来这神庭有不少人看他不顺眼啊！拿下，显然。支持拿下的人数更多，一场大战不可避免。除了少数反对拿下之人，几乎所有的人都朝着江峰杀了过来。万箭归宗，江峰也不客气，银龙顺势而出，与众人的攻击撞到一起。砰！一声闷响后，两方皆是平安无事。可这一手，属实让神庭众人吓到了。此人到底是什么怪物？一人便挡住了他们所有人的攻击。还有，那银龙又是什么技能？一击得手，江峰亮出黑绝的面板，直接解体了。这具精神傀儡，等神庭众人准备接着攻击时，哪里还有江峰的身影？真是八转精神师！我们此举真的对吗？没等众人回过神，又是一道白袍身影出现在原地。此人也不说话，就站在那里。正是如此，给神庭众人造成的压力更大了。不过这种情况没有持续多久，一道道杀招朝白袍杀了过去。白袍亮出面板，八转咒术师随后如黑袍一样消失在原地。紧接着，一道蓝袍的身影出现。面对此景，神庭众人皆已麻木，哪还有继续攻击的意思？昵称：蓝爵，职业：巨型御兽师，工会：神影，等级 ：L V 1 1 2 2 8八转。亮完面板后，蓝袍身影消失，转而出现的是红袍身影，昵称：红爵，职业：空间法师，工会：神影，等级 ：L V 1 0 9 9 8八转。一连四道身影出现又消失，并且还都是八转强者。神庭众人此时的表情要多精彩就有多精彩，这神风到底是什么人？
为何他背后的势力如此强大？八转强者就多得像标钱一般。系统面板可是世界意志控制的，除非有人能更改。可是这可能吗？别说更改了，就是收集玩家信息都不允许。那么只有一种可能，这些人都是神影工会的成员，不可能是假的。这时候，胖子知道机会来了，来到众人身前，苦口婆心的说道：“你们今天怎么回事？做事为何这般冲动？幸亏神风不计较。”不然就凭刚才那些强者，试问在场的众人有信心能挡住吗？不要再生针对神风的任何想法，不然可真的将一位绝世妖孽，乃是他身后的强者，推到九州的对立面了。闻言，刚刚支持拿下江峰的人面色一动，纷纷表示刚刚是自己冲动了，从今往后不再针对神风。而这一切的始作俑者樱木奇和松木两人见大势已去，也只能无奈做出同样的保证。争议平息后，胖子算是松了口气，可脸色依旧凝重。一时间思绪万千。第六十八章九州令，一人之下，万人之上。转职神殿，依旧是熟悉的长发妹子。江峰身着一身白袍，正是白绝的模样。您好，要几转？四转。长发妹子一听才四转，顿时神色暗淡，毫无精神，含糊不清的说道：“六号房间。”本以为一个老者总该有些实力吧，没想到才四转。长发妹只觉得热情用错了人，实力不强也就算了。来点小帅哥养养眼也是好的。想到这，他一副花痴模样，脑海中顿时浮现出前段来一转的小帅哥。六号房间，江峰激发了转职神识，昵称：神风，职业：精神师，等级 ：LV 2 0接取四转任务，检测精神力储量达标，符合第四次转职条件。正在为您生成相应转职任务，任务难度一定程度上与玩家实力相关，但并非完全成正比。任务生成。五星难度，请前往潜龙之海 ，LV 2 0 0 LV 4 0 0击杀一条深海雷龙 BOSS，LV 4 0 0进阶奖励，击杀三条深海雷龙 BOSS 将获得双倍转职属性加成。提示：此任务实现三天，若未在规定时间内完成，系统将重新分配转职任务，且难度降为四星。请问是否接取？不出意外，又是一次五星任务。转职神殿门口，江峰刚从神殿离开，就被早早蹲守在此的胖子发现。胖子在城主府见过白绝，一看到他出现，立马迎了上去。他就知道蹲在这个地方准没有错，肯定能遇上神影的人。老樊，能不能帮我向神风带几句话？我代替神庭对昨天发生的事情表示道歉。我保证此类事件以后绝不会再出现。胖子面色极为诚恳，可他不知眼前之人正是江峰，他的歉意江峰已经收到。江峰蒙面，沉默着静待其说完，平淡回答：“你们还是先关心一下神庭内部的问题吧。”说完，江峰转身离开，可没走几步，江峰脚步突然停下，侧脸冷声，嗓音低沉：“再跟过来，不介意杀了你们。”现场气氛瞬间冷了下来。在他不远处，一个隐蔽的角落，几道身影止住身形，汗毛炸起，暗中心悸。他是怎么发现的？不清楚，还是别跟了，先撤回去算了。不知道他们背后还有没有更强的人在，而且心里总有一股不好的预感，跟上去搞不好真的会死。四名八转强者在城主府的余威还萦绕心头，两人相视一眼，身形缓缓消失。不远处正有一位普通的不能再普通的络腮胡壮汉，目睹两人离开的一幕后，嘴角勾起一抹微笑。有了精神傀儡之后，江峰的行事风格变得更加谨慎小心。出门在外，他可是一直用分身警惕观察四周。偌大的九州看似强盛，实则千疮百孔，每走一步都得小心翼翼。外力中有穷尽之时，还得得靠自己啊！络腮胡壮汉摇了摇头，很是感慨。中州天王城，神庭驻地。你是说，你们不仅偷偷跟踪神影的人，还直接动了手？赵乾坤脸色难看，已经到了爆发的边缘。他实在想不明白，神庭怎么会养了这么群废物？是不是皆以为是神庭之人，一个个目空一切，做起事来不过脑子？若真是这样，他看有必要对神庭来次大清洗。这帮酒囊饭袋，第一个就被扫地出门，一帮蠢货。这等妖孽，哪怕是会长都要以礼相待。你们倒好，直接对人家动手。可知道这九州上下多少人在关注神风的一举一动？如今怕不是都在看我们神庭的笑话？笑话！我们做出这等蠢事，去试图激怒一个妖孽，试图要成九州民众的公敌。越说越气，赵乾坤恨不得现在就去天元，将那群废物狠狠教训一顿，拿出神庭最高的诚意及歉意，即刻给我滚到神风跟前去赔礼道歉。勃然大怒的同时。赵乾坤心中也在思考着如何修复与神风关系。好在经过了解后，神风只是给了他们一个下马威，并没有做出什么过分的事情。
这样的话，还有补救的空间。赵武德这边一脸诚惶诚恐，可心中早已是怒火中烧。他就离开城主府没一会时间，竟然发生了这样的事情。还没等他做出任何措施，紧接着又迎来赵乾坤一顿劈头盖脸的怒骂。会长，这些天我也尝试找过，什么手段都用上了，一点关于神风的蛛丝马迹都找不到。赵武德表情凝重，低声回答道：“哼哼，意料之中。如果再见到，将这枚令牌交给他。”说话间，赵乾坤拿出一枚金色令牌，令牌通体呈金黄色，其上刻有八条金龙，神态各异，气势逼人。其上书写“九州”两字，字体苍劲有力，仿若浑然天成一般。九州令，九州最高级别的令牌，享有的权限仅次于九州最高领导者。出示此令牌，除最高掌权者，其余人无权盘查。持此令牌者，在九州境内畅通无阻。这一枚巴掌大的令牌。持令人皆是权势通天、尊贵无比之人，有了此令牌，可以说在九州境内畅通无阻，何人见到都得低上一头。会长，这会不会太草率了些？神风固然妖孽，可毕竟身份不明，也未成长起来。赵武德见状，面色犹豫，质疑道：“他没想到赵乾坤连九州令都拿了出来，有此令的人屈指可数，这让他心中不禁担忧起来，是不是有些过了？毕竟新手之神成就获得人也有一些，可从未有人获此殊荣。”这会不会在某种程度上影响到九州内部的稳定？哼，目光短浅，给神风九州令才更能代表我神庭对他的重视，想要赔罪的诚意。这等妖孽，一枚小小的九州令不算什么，再晚了，恐怕连这九州令都送不出去。赵乾坤恨铁不成钢的说道：“看来这神庭之中还有许多人不清楚神风意味着什么。一个未来无限，甚至能成为九转乃至十转的强者。”难道还不值这一枚小小的九州令？第六十九章，开局挑战 BOSS 江峰的自信。乾隆之海 LV 2 0 0 LV 4 0 0传送。这此落点是一座孤岛，周围全是深邃的汪洋，无数深海雷龙翻涌，雷光闪耀，雷声不绝于耳。孤岛上满是人影，江峰只是用神眼那么一扫，在场众人等级几乎全都接近四百级。可惜上一波一片鳞甲都没拿到，下一波一定要好好把握住机会。深蓝之心这种好东西，谁不想要？我上波运气倒是不错，取到一片，羡慕了兄弟。能不能传授点经验？乾隆之海如此受欢迎的缘故，便是深海雷龙身上长着一种奇怪的紫色鳞甲，这东西也称深蓝之心。它价值极高，不仅是那些雷系转职者的转职所需，更是一种高级的建筑材料。不论是卖钱，还是用来换取其他物品，都极为受欢迎。我也是运气好罢了，哪有经验可谈？是啊。这深海雷龙本就强大无比，还成群结队，一般人哪是对手？深海雷龙更恐怖的是其浑身迸发的雷电，哪怕是 LV 4 0 0的雷系法师都承受不住。唉，深海雷龙这般强大，想要获得深蓝之心的难度可想而知。但也不是没有希望。深海雷龙每隔一小时会向天空释放体内多余的雷电，届时它体表的雷电会短暂消失，并且还会浮出水面。这个过程只有10秒钟， 1 0秒钟的时间。运气好的能偷点深蓝之心回来，江峰听着心中了然。这雷电属于物理伤害，精神傀儡正好免疫所有物理伤害，这不是正好赶上了？只不过江峰的目标不是这些普通的深海雷龙，他要找的是雷龙 BOSS。搜寻了一圈，江峰也未见到一只 BOSS 的身影，他只好拍了拍一位路人的肩膀，询问道：“兄弟，问一下，怎么没看到 BOSS 的身影？”被问之人正与旁人兴奋的交流经验，突然被人拍了拍肩膀，脸色有些不悦。不过，当听清江峰所问，一脸震惊之色。兄弟，你没疯吧？你找 BOSS 干嘛？年纪轻轻的，干嘛想不开要寻死？路人一脸的莫名其妙，还请兄弟告知，多谢了。见江峰一脸震惊，不像是开玩笑的样子。反正下一波还有半个小时，路人就当解个闷，开口说道 ：“BOSS 在万米深海，一般情况下是不会出现的。不过有一种情况例外，就是深海雷龙死的太多，他被激怒后才会主动现身。得到想要的信息，江峰也不犹豫。”到了声谢后，换了个模样，就悄悄隐藏到人群之中。与此同时，一道自己模样的精神傀儡御剑而行，径直朝着海面飞了过去。这一幕很快便引起了在场众人的视线。这小子想干嘛？在找死吗？平静期还没到，这回出去不是送死？没人告诉他这一点吗？深蓝之心虽好，也不至于用命去拼吧。众人抬头望向远处的天空，纷纷被江峰这个举动给惊到了。可从未有人这般生猛。不过在他们看来，江峰此举无疑是送死，早知道不说了。没想到这小子是个傻子。刚刚那位被江峰问过的路人，此刻神情呆滞，一
眼神中有些后悔，早知道就不该多嘴。而江峰这边已经来到海面上，踏见玉空，迎风而立，万剑归宗。紫色雷电布满的天空上，一条银龙自江峰而出，深海雷龙 LV 4 0 0生命42万。描述：生存于潜龙之海的强大生物，周身布满雷电的力量，体表布满特殊鳞甲，防御攻击超强，喜好集体行动。技能一：雷电之源。通过释放多余雷电，提纯体内的雷电之力。技能二：雷霆之鞭，雷霆之力幻化成鞭子，不仅攻击力超强，还有控制的作用。技能三：雷霆之剑，雷电从天而降，如同天罚，获得 30% 力量加成。击杀深海雷龙 LV 4 0 0获得 4,000 点经验，储存400点，获得三片深蓝之心。这小子真敢啊！偷点深蓝之心不就得了？还敢朝雷龙出手？这下子真是找死了！雷龙已经开始暴动了，围观众人纷纷不解。露出不可思议的表情。江峰此举已经彻底激怒雷龙群，一条条雷龙翻涌，紫色的雷弧齐齐闪耀于天地之间。轰隆隆，无数雷电骤然在天空炸响，巨大的响声震得岛内众人心神恍惚。而江峰却是无感，继续操控着银龙对这群雷龙进行杀戮，击杀深海雷龙 LV 4 0 0获得 4,000 点经验，储存400点，获得四片深蓝之心；击杀深海雷龙 LV 4 0 0获得 4,000 点经验。储存400点，获得三片深蓝之心；击杀深海雷龙 LV 4 0 0获得 4,000 点经验，储存400点，获得两片深蓝之心。顷刻间，海面上到处都是深海雷龙的尸体，漫天雷霆也被江峰杀出了一片蓝天。这怎么会这么强、啊？你们看雷电打在他身上，他像个没事人一样，难怪这般自信。是啊，如同虎入羊群，太强了！岛内众人呼吸急促，目不转睛地盯着江峰的身影。岛外发生的事情。现在还如同梦幻般，让人不敢相信。本以为失去送死的傻子，没想到竟是战神。强大到让人畏惧的雷龙，此刻就像那待宰的羔羊。一声声呜鸣声响起，海面上的雷龙数量越来越少。他确实强，但这样杀下去，恐怕会引出 BOSS 吧？有人皱眉，轻声呢喃道：“真要 BOSS 出现，这小子真的是对手吗 ？BOSS 可远非这些雷龙能比的。BOSS 一出，这小子难逃一死。”一想到 BOSS 的恐怖身影。众人纷纷打了个冷战，良久，周围的海域被江峰清空，所有雷龙全都已经伏诛，天空恢复原本的蔚蓝之色。可骤然间，风云突变，天空暗沉，海面翻涌，轰！一道黑色闪电凌空劈出，整片天空瞬间陷入到黑暗之中。一头恐怖的身影出现在海面上，它体型庞大，足足有数百米之高，黑色的鳞甲包裹全身，远远望去像是一座战争堡垒一般。这小子不知道收手。BOSS 出现了，太强了！仅是看了一眼就已经心生畏惧，生不起丝毫反抗的念头。这小子到头了！海面上，江峰与 BOSS 凌空而立，在其庞大的身躯前，他的身影显得是那般渺小，可挺拔的身影却是显得那么坚定。这家伙都到了这时候还是这么自信。第七十章四转完成，新技能：深海雷龙 BOSS LV 4 0 0生命八十二万三千。介绍：潜龙之海 BOSS。雷系巨兽，庞大的身躯中蕴藏着毁天灭地的雷霆之力。技能一：雷霆领域，一公里范围内的空间中遍布黑色的雷电，所有属性增强 30% 技能二：雷霆之刺，尾尖向前刺去，速度极快，破坏力极强。技能三：雷霆之翼，雷霆之力幻化成翅膀，敏捷增加 30% 技能四：神罚，黑色雷霆化为神像，降下神罚，伤害增加 50% 轰！伴随着一声巨响。黑色神像挥手打下一道雷电，径直朝江峰劈了下去。这道雷电无比粗壮，估摸着直径有百米之多。说是雷电，更不如说是一道雷柱。砰！雷柱轰然劈在海面上，瞬间将这片海水蒸发。狂暴的雷电肆意，就连岛上众人也能感受到其滔天的威势。众人目光远送，黑色雷电的仍旧持续，怕不是那小子已经尸骨无存。许久，神罚不在，海水倒灌，黑色的雷电缓缓消失。这这怎么可能啊？他是怎么活下来的？这种恐怖的攻击，哪怕免疫雷电也不可能活下来吧？李智告诉我，这绝无可能。但眼前这一幕又是怎么回事？众人瞳孔骤缩，倒吸一口凉气。这小子竟安然无恙，甚至连一片衣角都未损坏。这般恐怖的雷霆，他为何看起来是这般的轻松惬意？这个问题一直萦绕在岛上众人的心头。万剑归宗 ，BOSS 现身，江峰不再犹豫。一把把银龙之刃汇聚到一起，逐渐爆发出强烈的银色光芒。银龙现世，龙头也是剑尖
，狠狠朝 BOSS 刺去。砰 ！BOSS 的头颅瞬间被贯穿，身躯晃了晃后便应声倒地。庞大的身躯重重的砸在海面，掀起滔天的巨浪。击杀 LV 4 0 0 BOSS， 获得 4,000 经验，储存400点经验。掉落转职任务，凭证星号一。朦胧之中，岛上众人脑海中最后的画面，便是江峰杀死 BOSS 的那一幕。这就死了？难道这 BOSS 是假的？呵，假的。你上去试试，呼，这小子真的敢死了一头雷龙 BOSS！ 岛上，所有人震惊的表情从未停下。这个小子到底是何方神圣？短短瞬间干出的事情是一件比一件离谱。他们莫说击杀 BOSS， 哪怕就是普通的雷龙，也不敢正面硬刚。这小子倒好，杀雷龙是砍瓜切菜，杀 BOSS 也是一样简单。人与人之间的差距也太大了。不好，快跑！雷龙 BOSS 往往出现，也不可能只有一头。人群中。有人面露惊恐，立马开始30秒读条传送离开副本。此话一出，众人恍若初醒，现场顿时乱作一团。恰好就在此刻，小岛四面八方同时传来怒吼声。再一看，海面上又出现了四头 BOSS。混蛋，这是要害死我们啊！快跑，等会打起来，估计小岛都得打碎。无数人开始读条传送，抢着离开副本。万剑归宗，银龙升天。这一次 ，BOSS 连技能都没放出来，江峰就杀死了一头 BOSS。砰！转瞬间，又是两头 BOSS 倒下。江峰如法炮制，最后一头 BOSS 技能才进入前摇，就被银龙贯穿头颅。击杀 LV 4 0 0 BOSS， 获得 4,000 经验，储存400点经验。掉落转职任务，凭证星号一。击杀 LV 4 0 0 BOSS， 获得 4,000 经验，储存400点经验。掉落转职任务，凭证星号一。这就杀完了。他到底是什么人？为什么这边变态？这边传送读秒才到一半的人群。恐慌的神情僵在脸上，眼神中透露着不可思议。眼看众人纷纷传送出走，江峰也是有些不好意思，回头道：“不好意思，让你们受惊了。呃，不碍事的，您请便。您这是哪里的话？对，亏了您，我们才能享受一场杀戮盛宴。”众人脸色尴尬，纷纷不好意思的说道。路人之中，不乏一些被吓懵的人，刚刚连传送都忘了激活。其中有一位女玩家，面色呆滞：“受惊，受惊！我什么时候？”说完此话。他粉嫩的小脸猛地羞红起来，转职神殿门口，江峰再度看见神庭成员，为首的正是胖子，没有搭理他们，径直往神殿走去。他们也没上前，就这样目送江峰消失。我记得他叫白爵，也没有到一千二百级啊，来转职神殿干嘛？或许与神影有关。神庭众人也只能像无头苍蝇般胡乱猜测。昵称：神风四转任务提交，检测背包转职凭证，精神力储存达标，转职任务完成。进阶任务完成，属性加成双倍，提升至 60% 存储经验释放，玩家等级提升至 LV 210昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度 73,342 小于正 30% 最远发散距离 3,650 米。等级 ：LV 210十，四转。生命： 3 5五万一千一百加3000小于正 30% 力量。五万两千一百七十一小于正百分之二十，防御两万五千八百五十三加幺五零零小于正百分之二十，敏捷一千八百一十六加二八零小于正百分之三十，体力八千九百零一加幺幺零零小于正百分之二十，战力评价一千三百一十四星。要知道，一般二百一十级职业者，星级也不过三百至四百之间，强点的能到五百，而他现在已经一千三百一十四了。江峰原本的生命为2 1一万一千九百升到200级之后也不过2 8八万八千七百属性加成 60% 后，直接飙升至3 5五万一千一百这转职任务 60% 的加成真不错，越到后期越提升明显。恭喜玩家神风觉醒世界唯一神级技能属性融合，属性融合可将多件装备的特殊属性融合叠加到一件装备上，不限次数。提示：装备品质不得超过玩家当前可穿戴品质极限。看到技能描述之后，江峰顿时屏住呼吸，不敢相信，装备特殊属性融合还能这么玩？第71章多属性融合。神殿门口，神庭众人还在蹲守。大然，他出来了。胖子一听这话，赶紧顺着来人指的方向望去，白觉的身影出现在神殿之外。胖子神情激动，连忙迎了上去。就在刚刚，他收到赵武德的命令，要将九州令赠与神风，这简直就是个烫手山芋。他连神风在哪都不知道，怎么将九州令送到神风手上？起初他是拒绝的，可赵武德态度强硬，偏偏认为只有
他与神风有所关联，这令牌他来送最合适不过。白绝兄，又叨扰了，能否帮我将此令牌交给神风？这是九州令，持此令者，九州之内畅通无阻，任谁都得给三分薄面。胖子姿态放得很低，将九州令拿出，恭敬地说道：“可以，我一定代为先生转交。”江峰没有拒绝，嗓音低沉回道：“那就多谢白绝兄了，有时间多去中州做做客。”天元城毕竟还是太小，资源有限，白绝兄这般真龙在此，未免有点可惜。中州才是群英荟萃，九州英雄共聚此地，白绝兄去了一定不会后悔的。如白绝兄这般强者，中州才算得上真正的舞台，可以展示才华的地方。同样也欢迎神风去中州走一走，像他这般的年轻俊才，更需要一个大舞台成长。江峰没有说话，只是微微点了点头。中州他是一定会去，只不过不是现在。要去，他也是用神影工会的身份去。不会借助神庭去，我们会长也吩咐我转告你，多谢当日的帮助。一听这话，胖子立马惭愧道：“哪里哪里，恐怕没有我，你们也会出手。”仅仅是城主府一次就暴露了神影四位八转强者，胖子哪里还敢低估神风背后的势力？当然，就算没有他，樱花国人估计也要死在神影的手下。这些人敢打神风的主意，神影必定是雷霆击杀。彼此又交谈一番之后，江峰在胖子恭敬的目光中离开此地。四海商会，江峰已经许久未关注过装备，自身这几件装备确实差了不少，也是时候更新换代了。况且江峰还觉醒了神技特殊属性融合，对此江峰也想看看这装备特殊属性融合之后的效果。我要查看所有带有特殊属性的装备，只要紫色品质的，另外不要重复的。紫色品质的装备最低穿戴要求是三转，红色品质是五转，黑色是七转，金色是九转。没办法，江峰不过四转。暂时只能满足紫色装备的穿戴要求。好的，老先生这边请。月魅心惊，这位每次来都能带给他不同的震撼。这次一开口，便是四海商会的所有紫色特殊属性装备。这些装备肯定不是这位要的，八转起码用的都是黑色品质装备。那就只有一种可能，这些装备是为了培养神影天才所买。这个人或许是神风，又或者是其他人。老先生，带有特殊属性的紫色品质装备一共43件。排除属性重复的15件，还剩28件满足您的要求。月妹办事很快，只是片刻间， 2 8件不同的装备就摆放在江峰眼前。我都要了，尽管心里早有准备，但亲耳听到，月妹的心还是难以平静下来。这可是四海商会几乎一大半的库存，这位竟然全都要了。不过一想到其八转精神师的身份，这一切又合理了起来。这点钱与他而言算不得什么。最后，江峰一共支付了五千多万，带走了这28件装备。一回到家，江峰就迫不及待地开始了特殊属性融合。首先随意拿起一枚戒指，玄阳之戒，紫色品质，类型首饰，职业限制无，等级限制三转，属性生命加四千，力量加三十。特殊属性，玩家攻击时有 30% 概率触发火球术，额外造成 20% 伤害。虽然是紫色装备，其属性比灵风之戒还要差，毕竟。灵风之界在经过完美品质提升的，比一般的紫色装备要强上不少。开始融合，玄阳之界化为一道红色流光，最终形成一个红色光团，将灵风之界紧紧包裹住。这个过程没有持续多久，红色光团全部没入到灵风之界中。融合成功，特殊属性一可以2 4 H 警惕方圆500米内空气的移动，如果有物体急速靠近，就会立即向玩家发出警报。特殊属性二，玩家攻击时有 30% 概率触发火球术。额外造成 20% 伤害。再打开面板一看，灵风之界果然新增了玄阳之界的特殊属性，这让江峰顿时激动不已。紧接着，他又拿出一件装备开始融合：厚土之界，紫色品质，属性生命加 5,000 防御加40。这次是包裹灵风之界的光团，是土黄色，有着一股厚重感。融合成功。特殊属性三，玩家被攻击时有 35% 几率触发土盾，减伤 20% 再融合。青木灵界，紫色品质，属性生命加 3500， 体力加40。青木灵界化为流光，将灵风之戒指包裹住，融合成功。特殊属性四，玩家受伤时有 30% 几率触发救助机制，短时间治疗 20% 的伤势。江峰此时正在兴头上，可首饰类的装备只剩下最后一件。水蓝之界，紫色品质，属性生命加 4000， 敏捷加40。同样的方法。水蓝之界同样被江峰分解，融入到灵风之界中。特殊属性五，在战斗中时有 30% 几率触发水之波纹，减缓敌人 20% 的移动速度。一切做完
。灵风之界除了基础属性没变，现在一共五条特殊属性，每一条特殊属性的作用都巨大。仔细摩挲着灵风之界，江风也不得不感叹：特殊属性融合的变态之处。灵风之界恐怕是世界上第一个有如此之多的装备了吧？况且还未达极限，只要有更多的特殊属性装备，灵风之界的特殊属性只会越来越多。第七十二章变故再起，紧接着。江风又将其他装备进行属性融合，御风靴蓝色品质，特殊属性一不受减速 buff 影响，特殊属性二战斗时敏捷正 30% 特殊属性三闪烁之翼蓝色品质，特殊属性一消耗300体力可使用一次闪烁，瞬移到指定位置，最大瞬移距离为500米，每次使用后冷却时间为1 2 h。特殊属性二与灵风之界一样，这些经过完美品质提升的装备。哪怕只是蓝色品质，基础属性也强过众多购买的紫色装备。特殊属性融合后，这些装备同意获得了不少特殊属性。再打开面板一看，抽奖转盘，普通转盘次数二，黄金转盘次数六，普通转盘抽奖，抽取三十万金币，抽取五万金币。江峰现在对普通转盘自己不做期待，黄金转盘抽奖，抽取锻造金石星号50。抽取一百万金币，抽取锻造金石星号五零，抽取技能升华卡星号一，技能升华卡可使技能再一次升华。技能升华卡，江峰脑中不断思考，这张技能卡改怎么用？有了万剑归宗的他，根本不缺伤害。神眼、鬼眼再加强也就那么回事，毕竟技能机制放在那里。他现在唯独缺少一种手段，那便是保命手段。说到保命，就不得不谈精神傀儡。精神傀儡与自己战力一样。死了也不可惜。决定好以后，这张技能升华卡果断给精神傀儡使用。检测到技能升华卡，开始对精神傀儡开始升华。新增效果：释放傀儡期间，消耗与技能同等的精神力，本体可以与傀儡瞬间换位。江峰在脑海中接收到精神傀儡新增后的效果，表情逐渐震惊。使用条件：玩家精神力充足即可。提示一：该技能没有任何限制。这技能有些变态啊！精神力无限的他根本不需要考虑消耗问题，只要有傀儡在，他便可以无限换位。只要足够谨慎，再加上瞬间换位的技能，基本上没有人能伤到他。天元城，城主府，城主你可算回来了，你都不知道，你走的这些天城里发生了多少事情。落月秀眉一蹙，精致的脸庞瞬间布满寒霜。作为天元城主的他，没想到短短几天时间内，竟然发生了这么多事情，甚至有樱花国人潜入到天元城。当众对九州天才出手，这可以说是他这个城主的失职。另一边，胖子通过白绝之手已经将九州令赠与江峰，也准备带着神庭众人返回中州复命。可骤然听闻落月已经回到天元城，他当即打消了此想法。调查有结果了，胖子立马找到落月，低声问道，脸色凝重：“国家之间的竞争向来不断，各国之间互相渗透，潜入的行为也屡见不鲜。想要完全防备，避免被侵入。”可谓难上加难，主要的问题就在于每个国家都拥有大片的未开发的荒地，九州即便人数再多，也不可能时刻监视所有荒地，这就导致一些空间法师有机可乘，利用远距离法术通道直接传送到九州境内。当然，不止别的国家能入侵九州，九州也可以入侵他们，这是一场入侵与反入侵的较量。因此，九州特意建立了一个反入侵组织，专门分散到各处荒地进行监视调查。洛月正是这个组织中一员。他原本没有资格加入其中，但因为其能力的特殊性，组织特许其加入。至于什么能力，胖子了解的也不是很清楚，这属于个人信息，不便多问。之前侦查组织是全国撒网调查，这次因为神风的原因，紧急调动了一部分人到天元城周围调查。洛月因为是天元城城主，正好在此列，倒是有些发现。天元城附近发现了几个超远距离空间通道，虽然已经摧毁，并且也安装了监控装置，但根据其能量衰减的情况判断。这空间通道构建时间不超过三天，所以恐怕这周围还有一些人在隐藏着。神庭众人闻言，纷纷皱起眉头。这件事上下都透露着一股不寻常的味道。按道理来说，这种超远距离传送通道没有相应的能量坐标进行接引，是不可能构建成功的。但既然出现了，那就说明有人在荒地进行接应。可是，距离阳城那场事件已经过去数日。按照洛月所说，通道是三日之内构建的，这就。哪一国的通道？胖子心中有些许的猜测，赶忙追问道：“樱花国。”胖子一听，心中微微叹息，眼神隐晦的看向樱木奇与松本两人。
本来他这几日心中还在摇摆不定，这样一看神风的话，可信度更高。他实在想不到，这天元城内除了这两人，还有何人是樱花谷的内应？胖子和赵武德对视一眼，两人若有所思。片刻后，赵武德转身朝神庭众人说道：“天元城如今潜在危险实在太多，此时离开不是时候，大家都挺高警惕，所以返回中州的计划暂且搁置。”另一边，江峰的傀儡身披白袍，在大街上行走。你好，先生，请问城主府怎么走？突然，身旁转来一声问路的声音。江峰转身望去，有两人站在一，并且个子都不高，还是一脸尖嘴猴腮样。这种面相在九州可不常见。神眼发动，江峰心中一惊，果然，姓名：山本一郎，樱花国，职业：法师，等级 ：LV 8 5 5 7七转。姓名：井下真子，樱花国，职业：咒术师。等级 L V 7 7 7 6转，江峰心中一顿，暗暗提高警惕，并没有理会两人。对方也不生气，只是笑了笑，随即双方擦肩而过。然而走出没几步的时候，江峰忽然察觉到一丝异样的力量悄悄附着在自己身上。这是，看着手臂皮肤上正在快速淡化的特殊纹路，江峰心头一怔。这东西他在学校里学过，是一种很特殊的监视咒术，它能作用于目标精神力，相当于能获取对方的视野。被作用的人看到什么，这咒术的主人就能看到什么。如果被监视者亮出个人面板，他们自然也能捕捉到这一幕，从而达到监视对方职业面板的作用。更可怕的是，这种咒术可以提前制作存储，使用的时候就像符纸一样抛出去即可。这样一来，能够完美避开城市内的精神力检测。要是精神强度比这两人弱，中了这种咒术还真察觉不到。可偏偏这两人找错了对象，他的精神力强度不是一般人能比的。当然，这种可以预制的咒术拥有巨大优势的同时，也有个缺陷，那就是使用者无法远程操控。咒术抛出去，就像一个单向传递信息的监视器，如果被人抹去，施咒者不会主动察觉。就算对方能从接收的画面数量变化来判断有人抹去了，也无法确定到底是谁。所以，江峰仅仅随手一擦，便将已经附着于皮肤并且透明化的咒印擦掉，而对方毫无察觉。江峰回头看了一眼，发现两人又找上了另一个人问路。同时，隐晦的在他身上安放了同样的监视咒术。见到这一幕，江峰长出一口气，内心感叹：“哎，这天元城真是不安生啊！”第七十三章抓捕。天元城城主府会议室的桌子上正摆着一个棕色的盒子，盒子是一个神秘人送来的，谁也不知道里面装了什么，是恐怖的禁术，亦或者是对神庭有利之物。开还是不开？神庭众人陷入纠结。开。赵武德见状，拍板而起，当即决定开盒。他的想法很简单，盒子肯定是要开，不过也要做好准备才行。将盒子带到城外，神庭众人施加了无数的防御咒语后，盒子才被一具傀儡打开。盒子缓缓打开，神庭众人悬着的心也放了下来。盒子中只有几张照片，如此神秘，只为送几张照片。有人看到照片，疑惑地问道。赵武德拿起照片，翻了个面，顺着他的目光望去，照片上赫然写着一段话。照片上之人乃是潜入九州的外籍者，结尾书写有“神隐”两字的署名。我认为应该即刻行动，将照片上的人抓捕归案。神隐既然费了这么大功夫，信息应该假不了。同意。天元城的情况不容乐观，宁可错杀，不可放过。神庭之中一些强硬派神情激动，呵呵，神隐一句话你们就信了？我认为不急，这神隐的消息不一定为真，还是再看看的好。这件事情急不得，还是回城再商议一番的好。神庭中一些优柔寡断、做事保守的人纷纷表示，此事急不得。哼，要我说，当初就应该拿下，不然哪还有今天这么多破事？樱木奇双手抱胸，一脸的不屑。松木紧跟上前，故作一番思考之色，声音低沉的说道：“说的在理，这神风一面之词，他又是如何确定照片上的人是外国人？”胖子与赵武德不露痕迹的看了看樱木两人，心中也有了打算，当下开口道：“是不是外国人？抓住调查一番，不就知道了？”本国人在本国是不会显示国籍的，只有去了外国才会显示国籍。问题就出在这：如果对方是外国国籍，个人面板信息当然不能更改，但是可以隐藏。只要将国籍那一行信息隐藏起来，就和本国人的面板没有区别。所以，想要确定对方身份，只能从其来历进行调查，不能直接确认。拿下调查。赵武德态度强硬，还有人想说话，不过被赵武德一眼瞪了回去。当天。神庭众人返回天元城，城内多处力量爆发
，绚烂的技能不间断的出现在城市上空。神庭的抓捕正式开始。一处大街上，赵武德带领神庭成员将照片上的那些人堵在大街中央，并且已经全部控制住。这次行动出奇的顺利，然而不知是训练有素，还是真的错杀，这帮人根本就不做反抗，而是任由神庭逮捕，这是何意？当街对平民出手，这就是神庭的作风。我们敬你是神庭的大人，这才多次躲避没有出手，可你们未免太过分了些。更何况抓人总要有个理由吧？几人恼怒地说道。带走！赵武德一声令下，数名成员压着他们准备离开。哈哈，大家都看看，这就是九州顶级的执法水平。没有证据，当街抓人！几人见状，神情坦然，语气强烈，仿佛胸有成竹一般。周围顿时议论四起。是啊，这两人到底犯了什么罪？你们有些太过霸道了吧？抓人连个罪名都没有，很难相信这是九州的执法。天元城本就不安全，神庭还是这个水平，有些失望。围观的路人在几人的鼓动下，纷纷为其打抱不平起来。诸位不要听他们的，这些人是外国卧底，我等正式将其抓捕归案。眼见舆论越来越大，赵武德也只好开始解释起来。呵呵，高明，给我们兄弟扣个外国人的帽子，就能将我们抓回了是吧？那几人摆出一副气急反笑的样子，满脸的委屈。是啊，你这样说谁信啊？欲加之罪，何患无辞？神庭就这么个水平？路人情绪被几人调动起来，根本不相信赵武德的一面之词。刹那间，场面便混乱起来。都给我停下！这时，一道怒吼声响起，只是一声，便镇住了所有人。混乱的场面恢复平静。顺着众人的目光望去，穿着城主府衣服的人走了过来。他们正是隶属城主府的执法队。来的正好，这神庭的人也太不讲理了。一见到执法队，被抓的几人恨不得一把鼻涕一把泪，诉说着神庭的霸道，自己的心酸。诸位，这是天元城，你们做的有些过分了。执法队队长是一名中年汉子，此刻神情严峻。自从这神庭众人来到天元，他们执法队可还有一丝权威。诸位，此事容我事后登门解释，必定给你们一个满意的答案。现在，还请让我们将这几人带回去。赵武德朝执法队长拱了拱手，释放出自己的善意。执法队长将神庭成员拦下，随后出示了执法令。我想你们搞错了，抓人是我们执法队的权利，你们没有。见到执法令，赵武德脸色凝重。他们神庭虽然也有执法权，可毕竟是在天元城，没有特殊情况，还是执法队优先权大一些，类似于警察和特警部队的区别。虽然都是警，但权力不统一。当然，他可以和执法队上层提前沟通。以神庭的身份，执法队这个面子肯定要给。但现在。知道神庭内部的变故之后，他担心在申请的过程中，内部卧底就已经通风报信，到时候就晚了，这才迫不得已直接出手。我们只看证据，拿出证据，这些人随你们带着。执法队长不想与神庭产生太多交集，当即表示道。听到这话，赵武德面露为难之色，证据他拿不出来，但直觉告诉他不能退。一时间，他陷入了两难的境况。我就说了神风的话不能信，你们偏要来抓人。好了，现在。弄成这样难堪的局面，满意了吧？身为九州骨干，无视九州之法，神庭的名声都被你败坏完了。见赵武德吃瘪，樱木奇与松本这时一副大义凛然的样子，开始指责起赵武德等人：“你们放屁！别以为我不知道。”胖子火气爆，直接站出来骂起樱木奇与松本两人，但话到嘴边收了回去。众人察觉不到的小角落，一个身影骤然出现。江峰叹了口气，一脸唏嘘：“还是要自己来啊。”这神庭的人是真指望不上。第七十四章，神庭的支持。由于执法队插手，神庭众人放开卧底，然后将他们团团围住。一共六人，三个六转，两个五转，一个七转，可一时间无法动手。三方人马一时间僵持住了。神庭顾及执法队，卧底又被围困住。执法队虽然有执法权，可一时间又拿神庭没什么办法。就在此时，一道白袍身影出现在场中，他望向神庭众人。嘲讽道：“果然靠不住。”神庭众人闻言，面色难看，但还是解释道：“若不是与执法队的权力不统一，这些人早被我们带走了。”剑白绝不做理会。神庭成员的声音越来越小，旋即自己就羞愧的低下了头。这件事情，他们神庭办的可以说是臭不可闻。再解释下去，就是自欺欺人。白绝视线一转，来到执法队这边，凝声道：“不想死就让开。”听到这话，执法队面露犹豫之色。这位虽早有耳闻。可难不成他还当街杀人？无视执法令，鬼眼幻目，发动。江峰一抬头，一股无形的力量奔涌而出
，两名舞转的樱花国人神情瞬间变得呆滞。江峰早已构筑好幻境空间，两名樱花国人已经进去享受。与此同时，一人被火焰吞噬，像是行尸走肉般，感觉不到痛苦，众目睽睽之下被烧成了灰烬。一人被雷霆环绕，像是行走的电源，滋啦声不断响起，很快也被电得只剩些残肢断骨。这，这是怎么回事？怎么突然两人就死了？死状还这么凄惨？难道是他？一定是他干的！两人突然暴毙，死状还这么凄惨。众人心中一顿，震惊不已，皆是将目光放到江峰身上。这里只有他一个人有此动机，而且也只有他有这般恐怖的手段。白绝杀死两人后，身形一闪，当着众人面消失在原地。哦、嗯啊！这时，天元城的精神力监控装置也发出警报，众人还未回过神。一道黑袍身影又出现在视野之中，八转精神师，赵武德一看到黑爵，心中不禁感叹了一句：“有这人在，除了他之外，在场的人恐怕都要被他控制。只要他愿意出手，今天的结果只有一个，卧底全都要被杀死。”但这样杀死卧底，始终是证据不足，影响太过严重。哪怕出手的人是一位八转精神师，还不如他们出手缉拿归案，执法队那边再去另行解释。另外，刚刚白爵本就可以击杀所有卧底。但只击杀两个五转，就是再给他们机会，一个证明自己、证明神庭的机会。他们若再把握不住，那显得就有些不识抬举了。迫于黑爵的压力，迫于自身的压力，赵武德大声宣布道：“拿下，带走。”得到赵武德的命令，主战派尤为积极，像是打了鸡血一样朝我扑了过去。江峰望着这一幕，语气平淡夸奖一句：“看来你们还不蠢。”执法队见神庭再次动手，上来就准备制止。你们这样是在亵渎执法。亵渎九州律法，此时的赵武德态度强硬，根本不让执法队有插手的机会。真比起实力，执法队与他们没得办法比。仅剩的四名卧底见神庭来势汹汹，没有人能阻止。一旦被抓住，以九州的调查能力，绝对能查到他们卧底的身份。此时不跑，更待何时？四名卧底分东南西北四个方向开始逃亡，但面对神庭众人，逃亡那是妄想。他们中最强之人不过七转。如何能逃出神庭众人的围捕？赵武德为了万无一失，亲自朝那名七转强者追去。片刻后，七转卧底最先被带了回来。赵武德火力全开，还是很恐怖的。八转对七转，他有绝对优势。这要是再抓不住，估计黑爵要把他给灭了。整个人被打得面目全非，与之前根本不像是同一个人。抓捕过程中，江峰始终旁观，没有出手。不过，另外一边倒是出了点意外，那是樱木奇与松本追击的方向。樱木奇在即将抓到卧底的时候，突然一声惨叫后，可恶！偏偏这时候就伤复发，他突然的停手，让被追捕之人有了逃离的机会。果然，望见这一幕，赵武德心中一凉。两名八转强者，怎么可能让六转的卧底逃跑？就伤复发？这种理由？哼！他刚要起身去追，便看到无数把剑呼啸而过，将其斩杀，干脆利落。这是神影出手了。半空中。黑袍看了看赵武德，再次嘲讽道：“到现在还优柔寡断，要不要我帮你把那两个人杀掉？”赵武德眼神凝重，知道自己不是瞻前顾后、顾忌太多的时候。等两名六转卧底被抓捕回来后，赵武德直接抱起一道独特的力量，瞬间将樱木奇与松本两人控制住。望着这一幕，神庭众人瞬间呆住，大脑瞬间宕机。这是什么意思啊？我怀疑你们是卧底，请配合调查。”赵武德严声说道。“老赵，我说你什么意思？”我两世战友，你不知道我的为人，我怎么可能是卧底？老赵，当年域外战场我怎么救的你，你都忘了吗？多少年了，老赵，我是怎么想到，不看情分，就凭战功，我也不该受到这种侮辱。两人被控制的一瞬间，神情有些紧张，可随后就放松下来。他们自认为做的是天衣无缝，这赵武德怀疑他们根本没有道理。凭借多年的战功、情分、战友，两人开始打起了感情牌。这两人身份太敏感。连神庭众人也开始帮其说话，老赵过分了呀！他们怎么说也是九州功臣，不应该被如此对待。老赵有什么事情回去再说，外面这样搞多丢神庭的脸面。抬头不见低头见的，我不相信他们是卧底。可任凭这些人说破天，赵武德面无表情，不为所动。他犹豫太多次了，这一次必须果断。况且还有黑爵在一旁略阵，他信心更足。拿下！一声命令后。樱木奇与松本两人被控制的更死了，人群中江峰就藏在里面，望着这一幕，他点了点头。看来神庭还不算迂腐。第75章神之塔残卷。
，执法队见神庭连自己人都抓，也不敢再去阻拦。加上前面几人确实暴露了身份，想必对方也不是凭空生事，索性直接放权。就这样，事情总算平息。赵武德带着神庭众人，压着卧底开始撤离。这场事件，赵武德能看出背后的主导者乃是神风，可神风不愿出面，他们留在这里也没用。况且他们根本找不到对方。天元城再度恢复平静。熔岩祭坛 ，L V 2 0 0 L V 4 0 0传送，入目全是一片火红之色，滚烫的岩浆从脚边流过，整个世界看不出有任何的生命的气息，只是呼气都能感觉到一股炎热。江峰站在一座小山上，往四周看了看，砰！滚烫的岩浆轰然爆炸，巨浪翻起数十米高。江峰循声望去，发现一个火一般的巨人站在岩浆中，卖力的拍着自己的胸脯，但观其模样，应该与江峰的出现并无关系。他双手捞起一把岩浆，往脸上抹了过去，然后还用手搓了搓。熔岩巨兽 L V 380生命4 0万零一千二百描述：生活在岩浆世界的巨人依靠吞噬岩浆为生。熔岩世界中，他们天生就是火系的王者。技能一：熔岩巨拳，挥动巨大的拳头攻击敌人，获得 30% 力量。技能二：极热龙卷，操控岩浆形成一道龙卷风，制造出强大的攻击。技能三：岩浆之盾。将身躯沉入岩浆，获得 30% 敏捷，同时隐蔽身形。技能四：再生，以岩浆为本源，无论多重的伤，只要触碰到岩浆，即可快速恢复，甚至断肢重生。熔岩巨兽通体由岩浆形成，看起来与人类无异，只不过其火红色的身躯看起来恐怖无比。万剑归宗，不待熔岩巨兽有所反应，江峰主动发起了攻击。无数把银龙之刃从掌心窜出，天际上一道银龙划过，砰！一声巨响后，脑海中传来怪物击杀的提示。击杀熔岩巨兽 L V 380获得 3,800 经验，储存380点。与此同时，一道火红色光团主动向江峰飞了过来。熔岩背心，紫色品质，类型护甲，职业限制法师，等级限制 L V 2 0 0属性生命加 20000， 防御加500。一件小背心，比起他的装备差了不少。况且还有职业上的限制。越往后升级，所需要的经验就越多。一只熔岩巨兽的死亡，对江峰现在升级所需不过是杯水车薪。江峰御剑而行，在无边的熔浆上空穿梭，不断寻找新的怪物。找了半天，一点怪物的影子都没看到。万剑归宗，剑雨。江峰凌空而立，眼神尖锐，无数把银龙之刃开始无差别攻击。怪物不出来，那他就逼他们露头。吼吼！只是瞬间，原本还算平静的世界，岩浆翻滚。恐怖的吼叫声此起彼伏，无数只怪兽的身影出现，纷纷朝江峰看了过来。熔岩巨兽 L V 3 0 0熔岩巨兽 L V 4 0 0 <L-V-300> 熔岩巨兽 L V 2 0 0 <L-V-300> 一股精神风暴荡开，那些等级低于江峰的熔岩巨兽猛地朝其他熔岩巨兽杀了过去。江峰这边也没闲着，与精神傀儡同样加入到了这才杀戮盛宴中。两条一样的银龙发出剑鸣声，朝着熔岩巨兽群席卷去，击杀。L V 3 3 0熔岩巨兽获得 3,300 经验，存储330点。击杀 L V 3 7 7熔岩巨兽获得 3,770 经验，存储337点。恭喜玩家神风等级提升至 L V 2 6 0满屏的击杀播报让江峰的等级提升飞快，让江峰直呼痛快。他的杀戮还在继续，熔岩巨兽庞大的身躯像是被割麦子般，一个接一个倒下。击杀 L V 4 0 0熔岩巨兽获得400经验，存储400点。恭喜玩家神风等级提升至 L V 3 0就这样整整杀了一天，江峰已经记不清杀了多少熔岩巨兽。恭喜玩家神风等级提升至 L V 3 6 0当视野内最后一头熔岩巨兽倒下，击杀播报随之响起。距离 L V 4 0 0不过40级了，杀了一天，江峰也有点疲倦。他看了看四周，决定停下来。这片区域的怪物基本上被江峰杀绝，劳逸结合，方为上道。明天再来一次。必定能到四百级。杀了这么久，江峰除了获得经验外，装备啥的也没少捡。打开背包看了一眼，紫色品质的装备起码四五十件，不过都很垃圾。有特殊属性的也不过三四件。不过一件金色的物品引起了他的注意：神之塔残卷，金色。描述：征服神之塔必备之物，应气运而生，共分五卷，此为其中之一。与此同时，世界公告：恭喜九州国。玩家神风获取神之塔残卷，金色，获得掌控神之塔力量的钥匙之一。另一边，神庭众人看着面板上那一行金色的大字，全都目瞪口呆。
，神之塔残卷。这，这个神风还真是不消停啊！刚解决一个麻烦，又来一个更大的。神之塔，域外战场最为神秘的地方，只要谁能驾驭此塔，谁就能在域外战场获得强大的力量。想要获得神之塔的力量，只有两个途径，一种便是用自身的力量去征服神之塔。他们看好神风。也正是因为神风有很大希望征服神之塔，二来就是江峰这次获得的神之塔残卷，这残卷能直接让人掌控神之塔五分之一的力量。别小看了这五分之一的力量，江峰一旦掌握，驰骋域外战场不在话下，甚至轻松覆灭一些小的国家都不在话下。可以说，神之塔就是整个世界的命脉所在。神庭众人是没想到这种神物竟让江峰获得，可细想之后，他们眉头紧皱，头又疼了起来。世界公告一出，这不是所有人都知道。江峰身怀神之塔残卷，九州外本就已经有无数人忌惮神风天赋而蠢蠢欲动。现在神之塔残卷一出，江峰怕不是要彻底成为众矢之的。想到这，神庭众人面色严峻。这则消息一出，九州更是要乱起来了。以往各国还只是派刺客潜入九州刺杀神风，这次怕不是为了残卷要发动正面战争。唉，第七十六章，神迹。释放。第二天，熔岩祭坛，江峰再一次出现在此。江峰看了看，不同于昨天只有他一人。今日的熔岩祭坛副本，有着不少其余历练者的身影，不过大都是成群结队，像他这样孤身一人历练的很少。距离他大概三里远的位置，一位面容猥琐的男子藏在角落，看向江峰的眼神不怀好意。嘿嘿，这小子竟是孤身一人，这不是让兄弟我发财吗？男子生硬的笑了笑，死死盯着江峰。他心中早有盘算，只要江峰离开人群，他就跟上去狠狠宰这小子一顿。可接下来的一幕让他从头凉到脚。江峰如法炮制，万剑归宗，无差别攻击。平静的岩浆下面，无数潜藏着的熔岩巨兽被激怒。好，熔岩巨兽还未出现，恐怖的吼叫声便是响彻天际。这小子难道疯了？快跑！再不走，等会可走不了了。真是该死，哪来的愣头青，自己找死还要拖累我们？在场众人震撼无比，脸上皆是浮现出惊恐的神色。都是熔岩祭坛的老人了，这吼叫声代表什么？一清二楚，满级的熔岩巨兽啊！然而，眼前的场景再次刷新他们的认知。一只只熔岩巨兽刚一露头，就纷纷爆体而亡。一把把剑凭空从他们体内破膛而出，击杀 L V 4 0 0熔岩巨兽，获得经验 4,000 点，存储经验400点；击杀 L V 3 7 0熔岩巨兽，获得经验 3,700 点。存储经验370点，恭喜玩家神风等级提升至 L V 361这一幕将准备传送走的路人吓到失声，更有一人双腿打颤，神情都逐渐变得恍惚。那面容猥琐的男子更是害怕的浑身颤动，大口喘着粗气。得亏他只是冒出这个想法，并没有行动，不然怕怎么死的都不知道。良久后，随着一头 L V 4 0 0的熔岩巨兽倒地，恭喜玩家神风等级提升至 L V 4 0 0等级已满。请前往转职大厅接取一转任务，昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度1 2万零八百四小于正 30% 最远发散距离 8,400 米，等级 ：L V 4 0百四转，生命5 7七万九千一百加30000小于正 30% 力量8 9 7 9千小于正 20% 防御4 2 9 5 3百加1500。小于正 20% 敏捷 2,956 加280小于正 30% 体力 14,601 加1100小于正 20% 战力评价 1,654 星，终于满级了，升个级可真难啊！江峰缓缓呼出一口气，如释重负的说道。他打开个人面板，普通抽奖次数星号三八，黄金抽奖次数星号十，抽奖，抽取30万金币。抽取五万金币，抽取十倍精神体验卡，星号三；抽取三十万金币，抽取十倍精神体验卡，星号三。这次还算不错，抽到两次十倍精神体验卡。江峰现在背包里一共十六张精神体验卡。黄金转盘抽奖，抽取锻造金石，星号五零；抽取锻造金石，星号五零；抽取世界唯一技能释放，以自动学习释放。在精神力发散范围内，背包里的物品可以指定位置释放。一般情况下，从背包里召唤出的物品或者装备，出现地点都是在自身周围，无法指定。但这个技能竟然可以指定释放位置，那江峰心念一动。
背包里一把尘封了许久的匕首凭空出现在千米之外，精神力催动，匕首朝着旁边一只熔岩巨兽刺去。那头熔岩巨兽都搞不清楚发生了什么，一瞬间便被冻穿了心脏。他怎么也想不到会有一把匕首凭空出现在自己身后。思这技能，看似鸡肋，实则神技啊！紧接着，江峰又试着将匕首从熔岩巨兽体内召唤出来，砰！伴随着一股滚烫的岩浆，匕首直接刺破熔岩巨兽的胸膛，重新回到江峰的背包中。远处看到这一幕的众人目瞪口呆：“兄弟，你打我一下，我看看是不是眼花了。”“兄弟，你没眼花，因为岩浆已经烫到我的脚了。”随后，说话之人传出一声惨叫。本以为这小子已经够离谱得了，没想到接下来的手段更是超出他们的想象。我靠，还能这么玩？直接把匕首召唤到对方体内进行攻击。这怕不是又一个神技，江峰心中一惊。首先，这种攻击太过隐蔽，常人发现不了；其次，哪怕是十转强者，被一个匕首这样弄，不死也得受伤。接下来，江峰将黄金转盘抽完，东西都很垃圾，都是什么五十颗锻造金石、两百万金币等等。转职神殿，昵称：神风，职业：精神师，等级 ：L V 4 0截取五转任务，检测精神力储量达标。已符合第五次转职条件，正在威宁生成相应转职任务。任务难度一定程度上与玩家实力相关，但并非完全成正比。任务生成，五星难度，请前往天元城南三百里，此地出现一处秘境，一天后开放，进入其中获得一颗生命原石，进阶奖励，获得三颗原石，将获得双倍转职属性加成。提示：此任务不限时间。天元城南三百里，那里已经是天元城之外了，也被称作荒地。危机四伏，存在着许多未知生物。不仅如此，这种地方还有不好职业者，甚至是七转乃至八转的强者。而秘境更是复杂，每一个秘境的通道都不知一处，可能各国在其中都有入口，简直就是一个小型的域外战场。各国的职业者都在里面争锋。秘境等级一般分为五级，一级最低，五级最高，并且还有额外的限制，那就是进入秘境的玩家不得超过八转。面对此次转职任务，江峰神情严峻。他虽然强大，但还没有自负到目空一切。秘境中情况随时都在变化，他一个不小心，很有可能就着了当。况且九州之中无数人的目光正盯着他呢，这让此次秘境之旅的危险更增加了不少。关于此次任务，江峰觉得还是得好好计划一番。尽管如此，他还是有绝对的自信，而自信的来源正是他强大的实力、诸多的手段。第七十七章进入秘境，易容一番后，江峰离开天元城。径直朝着秘境的指示位置赶去。此刻，江峰周围，哪怕已经出城，职业者的数量依旧不少。一路上，他遇到的职业者不在少数。看到两人结伴行，江峰用神眼扫视了一番。姓名：孔永年，职业：咒术师，等级 ：LV 1,023 八转。姓名：王天，职业：土系法师，等级 ：LV 1,134 八转。这强者可真不少。不知道到了秘境又是怎样一个情况，江峰心中感叹道：“赶路的速度不经意间逐渐变快。”等江峰赶到秘境入口之时，这里早已是人头攒动，都在等着秘境的开启。看来秘境出现造成力量的溢出，引起不少人关注啊！谁说不是呢？本以为能小发一笔，谁知道来了这么多人。根据溢出的力量判断，这秘境起码三级有了。人群中不时传来各种讨论声，并且江峰在这里发现了一位熟人，卖秘籍了。我这里有最新最全的秘境消息，想买的快来！胖子在秘境外支了一个摊子，正卖力的吆喝着。江峰本不是很在意，可没想到胖子的生意却出奇的火爆，在场众人手中基本上都有一本胖子的秘籍。见此，江峰也上前买了一份，不过因为是易容的，胖子没认出他来。不得不说，胖子的秘籍还是有点用的，至少江峰得到了不少有用的东西。首先，秘境之中妖兽极多，非常危险，而且。像这样的秘境一般都有着一些特殊规则，比如不能跳跃、重力颠倒、不能见谁等。不过有危险的地方，一般利益也很大。这秘境中就有存在着一种特殊的资源——空间石。空间石的作用只有一个，那便是扩容背包，市场价值极高。当然，若仅仅如此，这处秘境也不得这么多人冒险，因为这秘境中还存在着另外一种极其稀有且难得的材料——生命原石。生命原石蕴含本源之力，治疗效果极强，九转级以下，哪怕只剩一口气也能救回来，等同于是第二条命的存在。除了这两种石头以外
，秘境中还有着其他一些特殊材料。属性时，在打造装备时加入，可以 100% 生成特殊属性；稳定时，打造装备加入，提升稳定性，很大程度上提高锻造成功率。等等，秘境外的人越来越多，众人的讨论声也越来越大。哎，上次进这秘境还是半年前，那次运气不好，只弄到一颗空间石。你算好的了，哥们上次当了空军，啥也没有。不过这次，哥们是做了不少准备的，起码十颗空间石，运气好点，来颗生命原石也不错。江峰很低调，目光一直放在密集入口上。可忽然，他发现好像被人盯上了，转头一望，你是七转精神师。那人目光不闪不避，盯着江峰说道：“神眼。”那人是八转咒术师，并且等级已经达到满级 1,200 即将九转。同时，他身边还有三名八转强者，这阵容配置不得不说豪华之极。别意外，我有一种特殊的咒术，能感应出别人精神力的强度。你应该是七转极限强者，半只脚踏入八转的存在。那人微微一笑，主动开口说道：“怎么样，加入我们队伍有没有兴趣？我们可都是八转，我本人更是马上要踏入九转。”面对那人邀约，江峰只是平淡说道：“没兴趣。”那人见状，立马又亮出自己的个人面板：“我是红月工会的人，红月作为九州第二工会，完全值得你加入。”那人本以为说出背景。江峰肯定会同意，这可是红月工会，多少挤破头想要加入其中，他就不信这小子不心动，可还是让他失望。江峰又拒绝了，什么七转精神师？这时旁边的队伍也听到此话，反应过来，纷纷朝江峰伸出橄榄枝。这可是七转精神师啊！有这么一位在团队中，进到秘境中能省多少事？二十四小时保持警戒，试问哪个队伍不心动？兄弟，加入我们吧，秘境所得分你三成。并且你什么都不用干，只用警戒就行了。兄弟，别听他的，加入我们队伍，不仅分你五成效益，还派人24小时每天贴身保护，还24小时贴身保护，怕不是软禁我兄弟吧？兄弟，八成利益，指定专人贴身保护。说这话是一位女子，烈焰红唇，身材火辣，并且他们队伍清一色都是女子。骚狐狸，我兄弟是受你诱惑之人，你也太把我兄弟看低了。兄弟，你别相信他，这娘们怕不是到时候。把你吃的骨头都不剩！眼见有人愈发过分，在场的队伍都快为了江峰打了起来。这时，胖子舔着个大脸，笑着挤到江峰面前：“你好，我们是神庭的队伍，兄弟有没有兴趣加入？”神庭的大名，想必兄弟也听过，加入我们是最好的选择。面对胖子的招揽，江峰看了胖子一眼，没有说话。他要是想加入神庭，不早加入了。他习惯独行，不愿受到束缚。不是，兄弟，给我机会行不行？聊几句。胖子心中极度无语。以往他招揽人，只要爆出神庭的大名，谁不挤破头？自从招揽神风之后，怎么现在的人一个比一个拽，神庭都不管用了？这让他陷入到深深的自我怀疑：到底是他不行，还是神庭不行？面对众多队伍的招揽，江峰大声拒绝道：“多谢诸位的好意，只是我本人喜爱独来独往，所以抱歉了。”哎，可惜了。散了散了，兄弟，要是改变想法了，我们神风小队依然欢迎你。得到江峰的拒绝。众队伍的热情逐渐褪去，秘境入口处又恢复了原本的模样，众人也有一搭没一搭的聊了起来。而江峰依然站在一处不显眼的角落里，双目凝神，静待秘境开启。第七十八章，变异史莱姆。半天时间过去，秘境总算是开启，众人纷纷朝着秘境入口赶去。一阵天昏地暗，等江峰再睁开眼的时候，竟意外发现所有人聚在一起，没有分开。这里一片荒芜，空中石块漂浮。时不时传来石块碰撞的声音，这说明此地没有重力的作用。不过这地方也要万分小心，空中时不时划过几道速度极快的巨石，若是撞上了人，怕不是要横死当场。不过江峰倒不影响，强大的精神力让他隔着很远的距离就能提前发现这些巨石，甚至还能分析出巨石的运动轨迹，好提前做出反应。这也是为什么精神师为何如此吃香的原因。这时，所有人的头顶忽然亮出一个面板，面板的画面上一幅地图。呈现正方形，并且每个角上还有着不同颜色的骷髅头，红骷髅，好像正是他们所在的位置。这一切很快就引起众人的讨论。这红骷髅代表的应该是九州的入口，只有我们九州人能用。黄色骷髅应该是樱花国，黑色骷髅那就是蓝天国了。蓝色的骷髅应该是英国。这样看来，这次竞争很激烈啊，和域外战场都差不多了。胖子作为神庭中人，此刻他必须站出来，将九州人凝聚成一条心。只有团结一心，在面对外国人时才有绝对的优势。诸位，同是九州人
。我只希望大家还是要一致对外，因为利益的缘故，大家抱团也不太现实。但至少不要太分散，彼此间也好有个照应。然而，在胖子语气激昂时，江峰早就已经离开。江峰御剑而行，精神力往外散去，一路飞行，江峰很快就有了收获。感知中，前方不远处就有着一块属性石，很快，一块接近火红之色。形状成菱形的石头出现在江峰掌心，入手火热，同时江峰还在上面感受到一股奇特的力量。收起属性时，江峰御剑往远处疾驰而去。不远处正好有一支四人队伍路过，这是哪个愣头青？不知道在秘境里飞行是很危险的事情。嗯，那个人，精神师难道都是呆子，还是说明想把自己变傻了？江峰敢再这么张扬，他们还是第一次见。江峰同样发现了他们，却没有理会。不同于他们在秘境中小心翼翼的模样，江峰此刻像是逛花园般轻松。接下来一段时间内，江峰继续搜寻起其他材料，一颗属性石可满足不了他的胃口。除此以外，生命原石作为转职材料，可一直被江峰放在心上。许久之后，江峰各种属性石收到手软，甚至还收获了三颗空间石头。有点可惜的是，生命原石不见踪迹。嗯，飞行途中，江峰的精神力忽然发现前面有动静。可到了地方，却又不见其踪迹。但精神力确实是感知到了，这东西像是幽灵一般在前面游荡。江峰尝试用职业面板识别，可除了问号，一点信息都没有。既然如此，江峰又用了神眼启动。变异史莱姆 LV 6 6 6述：身体流动，速度极快，是一种群居动物。技能一：致命毒液，身体可化成一种奇特的毒液，可向敌人发射。技能二：大荒星陨。吞噬周围空间中的碎碎石，然后再吐出。技能三：闪烁流光，史莱姆化作一滩液体，速度得到极大提升。技能四：仇恨报复，所有族群共用一个思维：当有人大量屠杀史莱姆群时，将会吸引族群大量仇恨，引起全面报复。江峰心头一动，释放一把黑金匕首出现在史莱姆体内，瞬间将其体内搅得粉碎，直接开膛破肚。史莱姆的身体组织散开，落了一地。然而。在江峰感知中，史莱姆那破碎的组织竟然在自行移动，逐渐恢复成一只完整的变异史莱姆怪，体表的伤口完全愈合，就是体内也已经恢复如初。江峰纳闷，还能复活的？鬼眼、幻木、鬼眼发动，江峰想要直接将其彻底击杀，可幻木却毫无所获。怎么回事？他好像没有精神力。江峰愕然，这怎么打？被江峰这么一搞，变异史莱姆也生气了。朝着江峰吐过来一团团绿色的软泥，江峰闪躲，软泥掉在地面上，发出滋滋的响声，地面被腐蚀出一个大洞。万剑归宗，归一。江峰转身就召唤出无数把银龙之刃，开始反击。强大的攻击打在变异史莱姆身上，这下子将他整个身躯彻底粉碎。可江峰依然皱着眉头，死死盯着前方。在江峰的注视下，变异史莱姆的一坨碎块缓缓被修复，直到恢复原样。不过，江峰在这期间也有惊人的发现，变异史莱姆能起死回生，完全是因为其体内有一颗绿色的石头。正是这颗绿色的石头发出惊人的生命力，将变异史莱姆伤势一一修复。万剑归宗，这一次在打碎变异史莱姆身体的一瞬间，江峰找准机会将绿色石头剥离下来。果然，被剥夺绿色石头后，变异史莱姆破碎的身躯没有再复原。江峰将绿色石头收进背包，查看信息：破碎的生命原石碎片。提示： 100枚碎片可合成一颗完整的生命原石。江峰一看，兴奋至极。他来秘境根本上就是为了转职任务，总算是知道关于生命原石的信息了。这时，前方的空间出现一股特别的波动，和江峰刚刚发现史莱姆的时候很像。在精神感知中，这股波动恐怖无比。只是看了一眼，江峰心中一惊：变异史莱姆的数量多到看不清。在其中，江峰甚至发现了 LV 1 0 0 0的存在。这么多的变异史莱姆同时朝他喷毒的话，他应付不了。思索片刻，江峰放出了傀儡。傀儡由精神力构成，没有实体，轻轻松松便穿越了史莱姆群，如同幽灵一般。等到距离差不多的时候，江峰心念一动，换位，傀儡瞬间与本体互换位置，本体瞬间来到数千米外的空地上，而傀儡则换到了史莱姆包围群中。江峰长出一口气，这下就好打了。第七十九章，打脸了。视线一转，这边变异史莱姆群也对精神傀儡动手。噗噗噗！一群变异史莱姆将精神傀儡团团围住，一团团致命毒液像是不要钱似的被吐出。万剑归宗，精神傀儡不退反进
，迎着绿色的毒液冲了上去，一把把银龙之刃被照出，无差别进攻着任何一只变异史莱姆。与此同时，变异史莱姆的毒液也碰到精神傀儡身上，本该腐蚀性极强的毒液却没有对精神傀儡造成任何伤害。滋滋滋，毒液穿过精神傀儡，掉落在地，发出难听的滋滋声，大地瞬间被腐蚀至塌陷，形成一个巨大幽暗的洞口。砰，这边。精神傀儡的攻击也到了，有了杀死变异史莱姆的经验，此刻的变异史莱姆像是韭菜般挨个倒下。破损的生命原石碎片星号一，破碎的生命原石碎片星号一。此等情形，变异史莱姆从未见过。他们无往不利的毒液，竟然对眼前这个小子没造成任何伤害。呜、哦、呜！一时间，变异史莱姆群身形停止，发出出呜呜的叫声，仿佛是在向谁求救一般。好，就在此时。场中出现一只体型更大的变异史莱姆，它发出疯狂的吼叫声，猛地朝精神傀儡冲了过去。变异史莱姆 BOSS LV 1,000 生命102 0120介绍：变异史莱姆中的王者，庞大的体型让他毒液毒性得到巨大提升，同时属性得到大加强。技能一：致命毒液，身体可化成一种奇特的毒液，可向敌人发射。技能二：大荒星陨，吞噬周围空间中的碎尸，然后再吐出。技能三。闪烁流光，史莱姆化作一滩水，速度得到极大提升。技能四：吞噬。史莱姆爆发出一股强大的气场，能够吞噬敌人的生命力。这渺小的人类竟然杀了他这么多族人，他愤怒的快要失去理智，心中只有一个信念：一定要杀死这该死的人类。他身体急剧膨胀，随后精神傀儡就感觉到一股恐怖的吸力。精神傀儡巍然不动，任由史莱姆 BOSS 吞噬。骤然间 ，BOSS 一个急刹车，转身就跑。此前只要使用出吞噬，人类都会被他吸成干尸。可怎么这小子一点事情没有？赶紧跑！脑中回想着刚刚族人死亡的一幕 ，BOSS 心中发寒，恨不得速度再快上许多。江峰见状，身形一闪，即刻跟了上去。不过这 BOSS 的速度却是很快，他一时半会是追不上。另一边，有一群人正遭受着五只八百多级变异史莱姆飞人的折磨，各种毒液、石头疯狂招呼。其中便是有着江峰此前遇到的那位八转咒术师，以及另外三名八转强者。可此刻的他们状态并不好，身上缠满了变异史莱姆的毒液，这让他们行动变得极为艰难。若不是队伍中有一位牧师的存在，恐怕此刻他们伤势更为严重。但除了那名八转咒术师，还有战力，另外几人的战斗力实在有限。该死，这到底是什么东西？我的咒术全都失效了！那名八转咒术师神色恼怒，正奋力将毒液从身上剥离。要不是这凡人的玩意，他们也不会眼睁睁看着变异史莱姆一次次的复活。但毕竟是八转强者，拼起底蕴，这五只史莱姆算不得什么。每个人脸色坚决，一个个强力的技能被释放，虚空剧烈轰鸣，强大的技能狠狠朝变异史莱姆轰去，气息恐怖无边。五只变异史莱姆瞬间被杀死，同时体内的破碎的生命原石碎片也被分离。片刻后，看到变异史莱姆没有复活，几人终于是露出如释重负的笑容。嗨嗨，终于死了，得亏是死了，不然我恐怕也撑不下了。几人脸色苍白，说话都有些脱力。连续释放强力技能后，他们的消耗极大，还受了不小的伤势。休息会再赶路吧。八转咒术师话还在嘴边，下一刻脸色就变了。他双目惊骇，怔怔地看向前方，正有一大群变异史莱姆朝他们这个方向飞了过来。五只史莱姆都差点弄死他们，更别说这般恐怖的数量。他们双腿打颤。面露苦涩，刚刚才死里逃生，这下又羊入虎口。可消耗极大的他们，想跑也跑不动了，只能眼睁睁看着史莱姆群越来越近。是他！下一刻，他们仿佛看到了什么不可思议的景象：那个七转精神师竟然就跟在史莱姆群的后面。看到江峰的第一反应就是在逃。他们断定江峰身后的史莱姆会更多，不然为什么跑得这么卖命？可看着看着就愈发的不对劲，这到底谁在逃啊？那些史莱姆看到他们。不仅没有攻击，换了个方向，速度更快了，像是身后有什么大恐怖一般。就在此时，空中的江峰随手一指，前方逃跑的史莱姆一个个骤然停下，身躯不断在颤动。紧接着，无数把匕首凭空从史莱姆体内飞出。外面看去，史莱姆完好无损，可身体内部的组织早已被搅得稀烂。砰，砰，像是下饺子一样，史莱姆群重重的砸在大地上。有这么简单？我们杀的是同一个怪物吗？他怎么这般的轻松写意？四人集体懵逼。七转精神师有这么强？他们杀一只都费半天劲，你就一秒钟。不过缓过神来后，他们也在思考这史莱姆到底是怎么被杀的。
那些匕首是从哪来的？为何在怪物的体内出现？是啊，到底是怎样的手段，能做到如此变态的事情？讨论来，讨论去，始终没有一个结果。这个情况已经超出了他们的认知范畴。怪不得人家不组队，有这个实力太正常了。精神师的职业果然变态，强就算了，还强的这么神秘。八转咒术师摇了摇头，感慨道。另外三人见状，纷纷露出无语至极的表情。你刚才还说人家是呆子呢。第八十章，伤害低，但我攻速快啊！破碎的生命原石碎片，星号一，破碎的生命原石碎片，星号一，一只只变异史莱姆被江峰杀死 ，BOSS 的身形也愈发的近。万剑归宗，江峰右手往前一探，一条银龙划过天际，狠狠的撞在 BOSS 的身上。呜、哦、，BOSS 发出痛苦的哀鸣声，身体急剧膨胀，只听砰的一声，顷刻间被炸为粉碎。漫天的碎肉之中，三枚发着绿光的石头格外显眼。打开背包一看，江峰已经获得了50枚破碎的生命原石碎片。击杀 BOSS 后，他身形一闪，消失在秘境更深处。一路上，江峰碰到不少落单的变异史莱姆，刚击杀一只，他便注意到不远处有着一支队伍。神眼，蓝天国。江峰轻语，眼神逐渐变得犀利。蓝天国实力强横，曾与九州发生过激烈冲突，算是敌对国家之一。仗着实力强大，同时有着十几个依附自己的小国。蓝天国到处惹是生非。五年前，蓝天国在九州边境主动生事，造成九州伤亡数千人。事后不仅不认罪，反而一口咬定是九州先动的手。蓝天国当时那副丑恶的嘴脸，九州人到现在还记忆犹新。三年前，蓝天国在域外战场纠结数个国家，突然对九州发难。那一次，九州腹背受敌，人数伤亡更大，起码有上万人之多。而他们事后给出的原因，竟是认错了人。如此荒谬的理由，让九州上下群情激愤激愤。九州迅速做出雷霆反击，让蓝天国损失了数万职业者。这到底是什么鬼东西？蓝天国人将一群史莱姆团团围住，各种技能不停的释放。不行，我的咒术根本没有用。一位金发青年睁大双目，不可思议的说道：“该死，我能打碎他，可瞬间他又复活了。”说话之人身材高大，体毛极其旺盛。他不信邪，法杖重重往前一挥。火光通天，一道火龙卷瞬间形成，朝着变异史莱姆群冲了过去。不，这不可能！这人发出一声绝望的怒吼，顺着他的视线望过去，变异史莱姆被烧成焦炭，可转眼间又恢复如初。嗯，什么人？一位身材火辣的女子蓦地感应到身后有道特别的气息，她转身一看，一人正站在她不远处的空地上。死！这明显不是蓝天国人。她没有犹豫，手持巨剑砍了过去。叮！巨剑狠狠从精神傀儡身上划过，斩在一旁的大地上。精神傀儡免疫所有物理攻击，巨剑砍在他的身上，并未造成任何伤害。这，这难道是幻想？女子目瞪口呆，这种情况她还是第一次见。鬼眼，幻目，精神傀儡眼神如深渊般放出恐怖的黑色光芒，精神力构建出一处深不见底的深渊，里面漆黑无比，只有怪物的嘶吼声。三名蓝天国人的灵魂被拉入其中。这是怎么回事、啊？女子倒吸一口凉气，竭力控制着自己恐惧的情绪，顺着她的视线望过去。三名蓝天国人互相攻击，纷纷死于对方之手。我来试试。一道低沉声响起，一股波动从一名六转精神师身横扫而出。没用，起码是七转精神师，甚至更高。六转精神师见精神傀儡安然无恙，惊呼出声。见此情形，蓝天国剩余的人人纷纷出手，无数技能骤然使出。其威势恐怖无比，面对如此之多的攻击，精神傀儡不闪不避，双手负于身后，神色一片淡然。仅仅是单手一指，所有攻击全被一条银龙破开。见此情形，蓝天国众人没有惊慌，反而是在期待着什么。众人身后赫然有着一位八转咒术师的身影，双手在身前不断结印，爆发出恐怖的力量波动。刚刚没有出手，都是在准备这个这个大招。此刻蓄力完毕，已然到了该出手的时候。与此同时。只见精神傀儡只是手这么一挥，一柄黑金匕首诡异的从咒术师心脏处爆射而出，噗！咒术师吐出一大口鲜血，脸色刹那间变得苍白无比。但他没死，心脏也正在缓缓被修复。这正是因为职业者受伤的时候，率先消耗血量恢复伤势。可一旦血量消耗光，再受到致命伤，那就真的死了。就像此时的咒术师再来这么几次的话，必定死的不能再死。这是什么手段？怎么如此诡异？身体这么诡异，用的技能也这么诡异，他真的是人吗？干，赶紧撤吧！
他太可怕了。咒术师脸色凝重，正在思考对敌之策之时，无数把银龙之刃相继从他体内射出，根本没给他继续思考的机会。魔鬼，他是魔鬼！求求你，饶我一命吧！这到底是人是鬼？怎么比刚才的怪物还要变态？蓝天国众人眼睁睁看着咒术师死在眼前，死相还这么凄惨。这一刻，他们是真的怕了。我只要生命原石碎片。精神傀儡声音低沉，他也不想这么麻烦。可谁让直接击杀职业者，他们背包的东西不爆呢？我全都给你，求你放我一命。我也全都给你。闻言，有几个被吓到失常的人从背包里将生命原石碎片取出。懦夫，有什么好怕的？听我的，大家一起上，我就不信他没有弱点。可也有那神情桀骜之人，凶狠地说道：“噗！”这些跳得欢的人，精神傀儡也不客气，以同样的手段送走了他们。再一次目睹队友死的这般恐怖，蓝天国剩余之人面色惊恐，生怕再说一句也是这般下场。这下子，所有人都不敢再有意见，纷纷交出手中的精神碎片。正当他们以为安全之时，无数把剑从他们体内相继射出，一人杀一队。这手段确实逆天，不过缺陷也有。单次伤害有些太低，对面能用生命力修复。杀一个强一点的人，这手段要用上几次？江峰冷眼望着这一幕，心中感慨道：“不过无所谓，伤害低，可我攻速快啊！”第八十一章，开胃小菜，戏耍。打开背包，破碎得生命原石碎片，星号 105， 可合成生命原石星号一。一番杀戮与掠夺，江峰总算是得到一块完整的生命原石。在江峰离开不久后。一支有着七八个人的队伍来到此地，看他们说话和行事，应该是九州人。这是哪支队伍？这也太强悍了！叹为观止，能杀死这么多变异史莱姆，这支队伍应该不会默默无名才对。变异史莱姆的尸体散落的到处都是，这一幕深深刺激着小队众人的神经，让他们一时间有点呆愣住。这还是他们对付的怪物吗？不对，你们看，除了少数几只面目全非，其他的变异史莱姆竟然完好无损。这些变异史莱姆都是体内被破坏，从而死亡的。有人皱眉，发现了不寻常之处。这不像是围剿被杀死的，反倒像是被在追杀中杀死。此话一出，纷纷引得众人看向说话之人，旋即他们目露惊恐之色。仔细分析，这战场确实如他所说一样。你们说这是哪国人干的？会不会是九州的人？有人发问道。因花国不太可能，他们喜欢搞一些上不了台面的阴招。这种场面不是他们干得出来的，英国也不太可能。蓝天国的话倒是有可能，但没听说他们有什么厉害人物。众人纷纷发表自己的看法。这时，第一个发问的人说道：“你们说，有没有可能是九州那个八转咒术师干的？”这话一出，众人一思考后，觉得很有道理。毕竟咒术最为诡异，除了咒术，没人能搞物理破坏。哎，可惜了，当初怎么没找他们组队啊？你可惜什么？当初那人还主动邀请我来着。有人惋惜。有人不忿，正巧那名八转咒术师正好带着队员经过此地，这让刚刚得知他英勇事迹的众人仿佛见到了希望的曙光。大哥，你这么强，你早说啊！刚刚惋惜的人迫不及待地冲了上去，一脸堆笑地说道：“兄弟这么强，没看出来啊？做事太低调了。”有人主动上前打招呼，夸赞道：“这是什么意思啊？”咒术师连带着小队队员皆是一脸懵逼。这些人从奶冒出来，上来就是对他一顿吹。兄弟还在谦虚，就是你的不对了。你敢说这周围的一切不是你干的？那人指了指周围，打趣道。咒术师顺着他指的方向望了过去，同样震惊不已。只听到他喃喃自语道：“真不是我呀，我要是有这么厉害就好了。”在场众人，特别是哪只猜测是咒术师干的小队，纷纷懵逼了。不是他干的，那还有何人？难不成是那个家伙？咒术师眼前一亮，他突然想到一人。队长，你不会说的是？那名七转精神师吧，咒术师小队队员同样想起了那道记忆深刻的身影。他，你邀请组队的那个七转精神师，开玩笑吧？闻言，众人纷纷摇头，表示不可能。就是咒术师自己也没有足够的底气。那人是强，但应该也没强到这种地步。另一边，江峰除了寻找变异史莱姆的身影，也收获了不少材料和属性石。不知不觉中，他已经接近秘境中心之地，而在他正前方。正有三支队伍对峙着，这史莱姆群是我九州先发现了，你们两国有什么资格来争？一名九州的暴躁老哥，声音震如天雷，哼，明明是我樱花国先发现的，你们这群九州的小人也敢揽功？樱花国人将不要脸发挥到了极致，九州确实有些过分
：“这史莱姆群明明是我们蓝天和樱花一起发现的，与你们九州有何干系？”蓝天国人一副无耻的样子，身形也逐渐往樱花国靠近了许多。见到这一幕，九州之人心中一顿，看来这蓝天是有意与樱花联手对付他们九州啊！江峰就躲藏在暗处，将这一切尽收眼底。他双目一凝，精神傀儡化作樱花国人的样子，偷偷潜藏到蓝天国背后。万剑归宗，恐怖的力量瞬间倾泻而出。没有防备的蓝天国人被打了个措手不及。等被偷袭之人反应过来之时，早已是被银龙贯穿身躯，死的不能再死。谁？该死的樱花国人，竟然搞偷袭！兄弟们，给我杀！蓝天国众人愤怒无比，当即朝着精神傀儡杀去，可根本摸不到影子。随后，他们将矛头直指樱花国。不是我们干的，樱花国人被这突如其来的一幕吓了一跳，立马解释道：“他们的，当我们眼瞎？那人就是你们樱花国的，要不让交出凶手，要不交出三人偿命，不然别怪我蓝天与你们不死不休。”樱花国一听，同样是群情激愤，被冤枉就算了，真当他们是砧板上的鱼肉，能随意拿捏是吧？两国之人瞬间打在一起，威势看起来恐怖无比，可细看之下却保持着分寸，打了半天也没有任何人员上的伤亡，毕竟。一旁还有九州虎视眈眈，他们彼此之间还算是克制。这时，精神傀儡也变化成刚劲逆境时的样子。是他，九州众人纷纷认出精神傀儡。与此同时，蓝天国与樱花国也反应过来，原来这都是九州人搞的鬼。他们瞬间又站到同一阵线，上杀光这些该死的九州人！蓝天国领头之人一声怒吼，率先冲了出去。九州众人见状，眉头紧皱：“你这家伙真是目光短浅。”明明已经引起两国的矛盾，为何要再露面？都是因为你，两国又联合起来对付九州。精神师都是些傻子吗？是不是天天冥想，把脑子冥想坏了？九州之人见局势瞬间被改变，纷纷指责起了江峰。可江峰像是没听到一般，连表情都没变，依旧是那副云淡风轻的样子。毕竟，就算挑起矛盾，两国也不可能真的开打。刚才的小手段只不过是戏耍一下而已。接下来开始正菜，第八十二章。我说我死了。你信吗？一个人足矣。好久没见过这般狂妄的九州人了。哼，不知道等会是你的嘴硬还是身子硬。都说九州人脑子不好，今天我信了。蓝天国与樱花国人看精神傀儡的眼神，就像是看傻子一般，仿佛这是他们听过最好笑的笑话。狂妄的家伙，不知道你能扛得住我一招吗？樱花国中一位身材矮小的男子，炫耀似的展示出自己强壮的肌肉，讥讽道：“噗！”他的话还卡在嘴里，突然猛地吐出一口鲜血，痛苦地跪在地上，一脸狰狞的模样，死死地捂住胸口。他体内像是被刀割一般，五脏六腑都已经碎开。山本君，发生了什么？这匕首哪来的？该死，肯定是那个九州人搞的鬼！山本突然鬼一般被重创，让樱花国人震惊不已。看清了吗？没有。这是什么手段？蓝天国众人同样目瞪口呆。这精神师有点厉害啊。难怪这般自信，实力确实很强。九州这边刚刚还在指责江峰的人，张着嘴半天才憋出来几句话。本以为精神师失了智，哪里想到上来就重创樱花国一人。另一边，被重创的山本也缓缓挺直身子，眸子中充斥着怒火。他怒吼道：“兄弟们，他这招伤害不强，一时半会死不了。跟我冲！”山本刚刚说完，樱花国与蓝天国就有两名速度极快之人，分两个方向朝精神傀儡冲了过去。一人手持短笔，一人手持长剑，只是瞬间，两人手中的武器狠狠朝精神傀儡刺了过去。哼，这下子总算是死了，还以为多么厉害，也不过如此。跳梁小丑也就吓唬吓唬人了。在樱花国与蓝天国众人眼中，此时的精神傀儡就是想躲也为时已晚，纷纷露出不屑的神情，嘲讽道：“快救人，快动手，不能让他被杀了。”九州众人虽然对精神师的感官不太好。但同为九州人，大义必须要有。可刚一动身，便遭受到樱花国与蓝天国人的阻拦。给我滚开！再挡着，你们都要死！九州众人尝试突破，可樱花国与蓝天国逼得很死，半天也没冲出去。脸色焦急的众人只能眼睁睁看着精神傀儡被刺客逼到绝境。鬼眼、幻木、刀剑近身的瞬间，精神傀儡双眸之中一阵幽光闪过，两个刺客眼神瞬间变得迷离，攻击错开原有的轨迹。狠狠刺在对方的脖梗上，这这怎么可能？他们怎么把对方杀死了？他到底是什么人？这样都杀不死？樱花国与蓝天国众人前一秒还沉浸在即将胜利的喜悦中，下一秒就被打破了幻想。本以为胜券在握，
，没想到自己人把自己人干死了。这种离谱的事情，一时间让樱花与蓝天两国人根本没办法接受。金神师真有这么强？他这次用的又是什么技能？没见过，没看懂，还拼命突围的九州众人，再一次被金神师的表现震惊到。他的表现显然已经超出了常人的认知。另一边。接连失手的樱花国与蓝天国众人，一副极其败坏的模样。在他们对精神傀儡动手的时候，体内不停的有武器搞破坏。为了修复伤势，生命力不断下降，坚持不了多久，他们已经被逼到悬崖边上。蓝天国为首的一个粗犷的中年汉子，他强忍不适，怒吼道：“别等了，一起出手！我就不信了，这人真打不死！”被折磨已久的两国人，一股脑的朝精神傀儡杀过去。九州众人想要支援，可依旧被拖住。前进的速度很是缓慢，万千火蛇，一道道形似小蛇的火焰瞬间将精神傀儡咬住，随后砰的一声，漫天的火焰将精神傀儡吞噬，百步穿杨，火焰刚刚散去，就传来一声娇喝，一个金发碧眼的蓝天国美女拉着一张比人高的银色大弓，射出数道银光，连绵不绝的箭矢往精神傀儡射了过去，好，有几位御兽师同时召唤出各种强大的异兽，发出震天的怒吼声。致命毒物，有毒法师打出一团碧绿色的雾气，将精神傀儡包裹住。完了，全完了！哎，这么多人同时出手，他再强也活不了。被阻拦的九州众人摇了摇头，为精神师感到可惜。可一刻，他们瞬间变得呆住。只见各种攻击散去之后，精神傀儡完好无损的站在原地。不可能，绝对不可能！被我的火焰吞噬，他为什么看起来一点事情没有？我的百步穿杨怎么连他的皮都没擦破？我的毒酒转一下，可还没人能抗住。可他，眼见众人丧失斗志，蓝天国一位咒术师冷哼一声，果断出手。他双眸变成血红之色，双手不断结印，精神绞杀。他口中轻语，一股恐怖的精神威压荡开，无形的波动朝精神傀儡袭去。砰！能扛得住物理伤害，精神傀儡可顶不住精神上的攻击。无边的精神风暴肆虐，精神傀儡硬生扎的粉碎。精神傀儡被杀，躲在暗处的江风也不好受。脑子像是被针刺了一样，还真有点疼。江风暗暗骂道：“不过无所谓，继续。”另一边，死亡樱花与蓝天两国人兴奋到发狂，尽情宣泄着自身的情绪。垃圾，还以为自己不会死呢。他们的没实力，你狂什么？弱小的九州人真是不堪一击。九州废物，起来再接着装啊！敢挑衅我大樱花国，就是这样的下场。他们何时受过这种窝囊气，被人骑在脸上杀？还拿他一点办法没有。若不是有咒术师在，恐怕他们这些人都得交代在这。但仅仅是精神傀儡的死亡，并不足以让他们发泄完心中的愤怒。还有你们这帮九州人，也都去死吧！望向被阻拦的九州众人，他们表情凶狠，狂声吼道。可刚准备动手，一道熟悉的鬼魅般的精神傀儡身影赫然拦在他们中间。第八十三章：万千史莱姆吸引仇恨。这一次，江峰没有再给咒术师出手的机会。万剑归宗，浑身爆发灵力的气势，无数把银龙之刃化作银龙，狠狠朝咒术师镇压下来。轰！咒术师浑身巨震，眼神中满是惊怒交加的神色。砰！咒术师被银龙撞飞出去，半空中就被炸得粉碎，死的不能再死。不等樱花国与蓝天国众人反应过来，江峰操控无数把匕首，瞬间出现在所有人体内。噗呲！噗呲！一道道鲜血自众人胸口飙出，转瞬间，双眼变得无神。缓缓倒地，不出片刻间，所有的外国人皆已伏诛，尸体散落的到处都是，一股血腥气弥漫在空气中。刚才难道是我们眼花了？我记得他不是死了吗？他可怕了，果真是一人足矣。没想到樱花国与蓝天国这么多人，竟然死在一名七转精神师的手上。精神师这么强吗？九州众人同样以为江峰已经被杀，可没想到转眼间，樱花与蓝天两国人死完了。大佬，你也太强了！大佬，今天要不是你，我们恐怕……大佬，能不能说下您怎么杀死了他们？我们学习学习。面对众人的赞美，恭维，江峰没有理会，径直走向山洞。江峰杀死两波外国人，一便是其九州的神风，二便是为了这洞中的变异史莱姆。大佬别急着进去，里面史莱姆很多的，贸然进去很危险。九州众人脸色诧异，忍不住出声提醒道：“尽管大佬很强，但史莱姆同样难缠。”江峰站在洞口外。心念一动，黑金匕首迅速出击。这是什么动静？难不成史莱姆冲出来了？有人往前凑了凑，皱着眉头，似乎听到什么声音。话音刚落，就听到山洞里史莱姆呜呜的怪叫声。正当众人缓缓后撤之时，
只见洞内飞出一道绿色的流光，流光到江峰那戛然而止。仔细看去，竟然全是破碎的生命原石碎片。这一幕使得众人惊奇，纷纷忍不住前往洞内探查。刚一进洞，便发现地上全是变异史莱姆的尸体，并且死法还都一样。这是大佬干的，也未免太恐怖了点吧？这可是变异史莱姆，我们杀一只都得半天时间，大佬一挥手就全都死了。众人面面相觑，很是诧异。他们争了半天，为的不就是这些碎片？没想到一个都没拿到。可想想大佬刚才的风采，虽然郁闷，但也不得不服气。毕竟不是每一人都有单挑两国小队的实力。来洞洞外，恰好看到江峰收起最后一块碎片，准备离开。众人中不乏有那机灵之人，纷纷出声挽留道：“大佬，能不能留下？大家一起组队，也好有个照应啊。”“是啊，大佬您这么强，再遇到樱花国和蓝天国，我们底气也更足了。”江峰没有理会，只留下一道潇洒的背影，帮九州退强敌。那是因为他也是九州人，但不代表他要给这些人当保姆，负责他们的安全。江峰的离开让九州众人失落无比，一个个心情都有些低落。难怪他当初会拒绝八转咒术师的邀请。是啊，现在看来确实没有这个必要。江峰从山洞离开后，再度开始了猎杀变异史莱姆之旅。时间越长，变异史莱姆的身影越少，直到半日之后。江峰很难再找到一只史莱姆，这期间他的收获不多，除了一些生命原石碎片，就是些其他的材料，像空间石、属性石等等。打开背包，空间石用于职业者背包扩容，一块空间石扩容一格，收集数量330 330块空间石相当于330个背包格子，虽然数量不多，但因为其特殊性，属于是供不应求的状态。这玩意，哪怕对十转的大佬来说，同样是刚需。价值很高，属性石打造装备时加入可以生成特殊属性，收集数量88属性石的属性分为很多种，比如火属性、水属性、暗属性等等，但基本上其作用都差不多。像火属性的属性石，在打造装备时加上那么一块，装备便可以获得火属性加成；那么暗属性的属性石，装备便可以获得暗属性加成。不过一般添加暗属性属性石的，都是些刺客和暗属性法师。稳定石。打造装备加入，提升稳定性，提高锻造成功率。收集数量46最爱稳定石的必然是锻造师，只需要在打造装备时加入，便能大大提高锻造成功率。要知道，高级装备的材料价值不菲，打造失败的损失不可估量。而稳定石的费用可远比装备材料要便宜。生命原石，收集数量3碎片5。生命原石无需多言，看看变异史莱姆的恐怖生命力就知道了。功能强大的同时。注定了市场价格不会太低。据江峰了解，在四海商会里，一颗生命原石的起拍价起码要两千万，而且每次加价还不得小于一百万，这就注定了生命原石有价无市，往往一颗就能拍出天价。这一次秘境之旅，江峰的收获颇丰，如今完美完成了转职进阶任务，还收获了不少有价值的材料。加上来到秘境时间也不短了，他在想是不是该考虑离开，并且找了这么久。变异史莱姆也被他杀的差不多了，恐怕再找下去，估计收获应该也不会很大。正当他陷入思考的时候，一道来自秘境的系统提示音响起。由于玩家神风击杀变异史莱姆数量过多，仇恨值过高，现在已经被变异史莱姆标记为敌人。注意，所有的变异史莱姆正在向玩家神风靠拢。闻听此言，江峰很是诧异，还能有这种事情发生？他抬头一看，密密麻麻的变异史莱姆身影正从远处狂奔而来，还以为就这么点呢。生命原石这种好洞悉，江峰没理由不动心，多弄几颗没坏处。这不是上赶着给他送福利？第84章，难道有人觉得我死了？怎么回事？变异史莱姆怎么疯了一样？秘境中，蓝天国的一支小队正缓慢前进，队伍中有人抬头看向天空，不解地说道：“看来是有人吸引了史莱姆的仇恨，这可是好机会，我们快跟上去。”九州有句话怎么说的？“螳螂捕蝉，黄雀在后。”队伍中央是一名棕发男子。衣着华丽，尽显气派。他表情漠然，冷冷开口说道：“秘境极西，快跟上去，这可是好机会。”两只鹰花果小队汇聚到一块，正死死追在史莱姆群后面，不能让别人抢了先。我们快走！英国的队伍同样做出跟上史莱姆群的决定。秘境中心区域，九州的一支小队正与史莱姆战斗在一起。老张，咒术准备好了没有？队伍中一位身着黑衣、目光如炬的男子正大声吼道：“好了。”你们快闪开！老张双手结印完毕，往前一推。
，一道恐怖的能量瞬间倾泻，朝着史莱姆冲了过去。砰！一声巨大的爆炸声响起，漫天的烟尘扬起，一瞬间就遮蔽了天空。哈哈，老张这一手还是厉害。烟尘散去，史莱姆被死死束缚在原地，动弹不得。老张的咒术伤害不高，但控制力极强。望着这一幕，小队众人纷纷露出笑容。正当他们准备上前彻底终结史莱姆生命的时候，呜、哦，呜、哦！突然间，四面八方都传来史莱姆的鸣叫声。不好，快都躲起来！作为队长，黑衣男子瞬间做出决定。这史莱姆是杀不得了。小队众人虽觉得可惜，但也只能罢手选择撤退，因为这声音他们实在太过熟悉。这是谁干的？这么多史莱姆全都朝一个地方杀了过去。躲在一块巨石后面的小队。看到漫山的史莱姆，瞬间感到头皮发麻。要达到这种程度，至少击杀了几百只才会引起仇恨吧？不知道是谁这么强。黑衣男子见状，瞳孔微微一缩，喃喃自语道：“走，跟上去看看。”等史莱姆群远去，他做出决定。如今史莱姆全被集中到一个方向，跟上去搞不好还能有点收获。近乎在同一时间，秘境中所有小队都被史莱姆群的动向所吸引，往江峰所在的地方赶了过去。另一边。江峰召唤出精神傀儡，如幽灵般穿过史莱姆群，换位。感知到精神傀儡安全之后，江峰果断与其换位，保证本体的安全。与此同时，几只鹰、花国与蓝天国的队伍也赶到此处。不可思议，恐怕整座秘籍的变异史莱姆都在此处了吧？别靠得太近，小心被盯上了。来人站在一处山巅，目光往下一扫，皆是倒吸一口凉气。天上地下，全都是变异史莱姆的身影，无数的石块被扔出。毒液腐蚀大地，发出吱吱的响声。砰！只见不远处一座小山被无数石块砸中，轰然倒塌。这动静吓了两国人一跳。再看向被围攻之人，樱花与蓝天两国人眼神中露出惊讶之色。九州之人，作为九州的敌对国，他们眉头紧皱。九州中竟然有这么一位强者，对他们来说可不算好消息。不过片刻之后，皆是露出一丝幸灾乐祸的神情。被这么多史莱姆围攻，怕不是死的不能再死。这时，九州的队伍也陆续赶到，又是他！一看到江峰，不少人惊呼道：“此前他就诡异般杀了一百多头史莱姆，现在又弄出这么大动静。”有人一脸苦笑，看向江峰，感慨道：“是啊，就是他自大了些。”这话一出，纷纷有人上前描述之前关于江峰的所见所闻。本来还准备帮他分担点压力，可如今这种情况，根本无法动手。九州队伍还是比较团结的，一来就想到为江峰分担压力。可当看清史莱姆的数量时，纷纷苦笑，摇了摇头。如今变异史莱姆全都是仇恨状态，只要有人攻击，便会被仇恨转移。要是数量不多的话，他们还能帮助江峰分担一些压力。可现在这般阵势，他们只要动手，那后果他们根本承受不了。只有等仇恨消失，他们才能像之前一样，逐个杀死变异史莱姆。所以，在场队伍只敢围观，不敢动手。而此刻，战场中央，史莱姆将精神傀儡围住。像是有组织般一同吐出毒液，这么多毒液，不谈其恐怖的腐蚀力，怕是口水都能淹死了。是啊，看着太恐怖了。围观众人瞪大双目，不敢呼吸，这场面实在震惊到了他们。不过，这也是我们的好机会。是啊，趁着他们仇恨值消失，又集中在一起，赶快杀，不然等到他们分散，隐藏到地面缝隙，可就不好找了。众人目光闪烁，心中一片火热。只要江峰一丝。这些解除仇恨的变异史莱姆可都是香饽饽。再看去，精神傀儡所在的地方早已被毒液覆盖，而江峰的身影早已不见。绿色毒液冒出拳头大的气泡，大地被腐蚀到缓缓塌陷。不过还没人敢轻举妄动，都等着别人当初头鸟。虽然他们心中已经认为江峰不可能活下来，但万一呢？又过了许久，还是无人敢上前。终于，还是因花国的队伍忍不住了。一群懦夫，这小子不可能活下来。一支鹰花国小队，在一名刀疤脸的带领下，朝变异史莱姆群发动攻击。呜、嗯、哦！他们刚一动手，便引来几十只变异史莱姆的仇视，发出呜呜的叫声，转身就朝樱花小队冲了过去。而动手的刀疤脸他们，早被吓到六神无主，呆呆的愣在原地。啊！很快，便有一人惨死当场。刀疤脸小队被痛苦的吼叫声惊醒，纷纷往外逃去。那些没有动手的其他队伍，心中暗自庆幸，幸好他们不是第一个动手的。可史莱姆的异变又让他们很是震惊，怎么仇恨值还没消失？难不成那家伙还活着？第八十五章逆天的操作。这时，刀疤脸小队也被变异史莱姆追上，轰！巨大的石块从天而降
，将刀疤脸等人的去路封死。噗噗噗，后方一团团毒液被吐出，朝着刀疤脸几人砸过去。啊，根本没有躲避的空间，刀疤脸几人只得眼睁睁看着毒液将自己淹没。毒液刚一沾身，几人便发出痛苦的吼叫声，撕心裂肺。随后声音越来越小，直到最后了无声息。一只鹰，花果小队就这样被团灭了。这变异史莱姆是不死不休啊！看来那家伙真没死，怎么可能？那毒液的厉害，我们可都领教过。他都被淹没到看不见人影了，还能活下来，确实离谱。但变异史莱姆的仇恨值确实还在。众人不解，不明白为何这种情况，江峰还能活下来。一位离战场较近的九州人，他忽然发现毒液中有些动静，他眯着眼睛，壮着胆子靠近了些。毒液如同洪流般灌溉，在那洪流中，一道银光乍现。随后越来越多，银光很快充满毒液。这，他捂住嘴，眼睛瞪得极大。蹭！刹那间，一把银色的剑从毒液中射出，停在这人面前。我靠！突如其来的变故将他吓了一跳。这是什么手段？幻象？精神师也不能无中生有吧？一定是幻象。众人瞧见这一幕，议论纷纷。银色的剑没有停下，迅速转身，朝着变异史莱姆群杀了进去。噗呲！每一剑。必定带起一串谢花，剑速度越来越快，如同一道银色的闪电驰骋在空中，而地上全是被切割到面目全非的史莱姆尸体。同时，毒液洪流中，一道身影扶摇而上，悬在半空。他果然还活着，这样的攻击都没杀死他吗？虽然不敢相信，但他做到了。我不信，九州真有人能这么强？强，太强了！哈哈，我们九州有此人，这些外国蛮夷算得了什么？所有人的目光瞬间被精神傀儡所吸引，脸上表情各异。江峰能活下来，让他们根本无法理解。精神傀儡凌空而立，目光一凝，旋即俯冲而下。万剑归宗，释放！诸般手段尽出，变异史莱姆成片倒下，数量急剧减少。这是人群中，一个樱花国人看到地上一枚发绿光的石头，生起了别样的心思。姓名：松下大郎，樱花国，职业：战士，等级。L V 1 0 2 2八转，生命21002202松下大郎抬头看向正在奋力杀戮的精神傀儡，确认他无暇顾及其他，这才壮着胆子朝地上的生命原石碎片伸出了手。生命原石碎片不是装备，无法自动收取，他想要，只能铤而走险去捡。碎片入手，松下大郎兴奋不已。骤然间，一道道银色的光从他背后射出，将他射了个透心凉。万剑归宗，归一。笑容凝固在脸上，下一秒眼神就逐渐涣散，随后重重倒在地上。江峰现在的力量是 52,151 银龙之刃加 1,500 力量宝石增幅 20% 总力量已经达到 64,405 一千把剑同时斩出，一击便是644 0500的伤害。哪怕松下大郎有210万的生命，以及其他的防御减伤，他也抗不着这一击。江峰这一下几乎是能杀死他三次，好强！八转强者都没有反应的时间。不愧是能在那种情况活下来的强者，想去动他的东西，还是掂量掂量吧。不对啊，怎么有两个人？众人还在震惊江峰强大的实力时，已经有人发现了不对劲的地方。明明精神傀儡还在与史莱姆战斗，这杀死松下大郎的又是谁？应该是幻想。那么这个杀死松下大郎就是真身。结合之前江峰的种种表现，众人更加确信这一点。在那般恐怖的毒液中活下来，不是幻想，根本无法解释。此前。被江峰所救的九州小队也在人群中，他们此时也反应过来，难怪，我就说没人能抗得住那样的攻击，原来是幻想。如果是幻想的话，结合他精神师的身份，确实不足为奇。可是，暴露本体干嘛？这不是蠢吗？这下子，其他国家恐怕要对他对手了。说话之人很是不解，疑惑的看向空中的江峰。果不其然，已经有外国人开始向江峰动手。有一人开头。其他人同样朝江峰攻击过去，咒术、火球术、剑矢、刺杀等等手段进出，只为杀死江峰。仅仅是江峰刚才的表现，便彻底成为他们外国人的心头大患。九州众人反应迅速，连忙上前帮助江峰抵抗。可寡不敌众，只有一小部分的技能被拦下，其余技能依旧朝着江峰杀了过去。另一边，江峰眼见各种技能已至身前，果断与精神傀儡进行换位。不出意外，所有技能穿过精神傀儡。并未造成任何伤害，待技能消失，江峰果断又换了回来。这是怎么回事？难道这也是幻象？绝无可能！
，就算他是精神师，也不可能构建出如此逼真的幻想。再说了，杀死史莱姆的伤害可是实打实的，这不可能作假，不可能是幻想。肯定是某种不为人知的手段。出手之人纷纷被江峰这一手震惊，他们的技能竟然对其无效。他们的第一反应便是又一道幻想，可这个想法瞬间被推翻。他们中也有精神师，对于幻想也有所了解。正常情况下，幻想除了欺骗，也不过就是一些精神类的攻击，根本不可能造成这般强大的物理伤害。而且，更令人不可思议的是，他们的技能径直从对方身上穿过去了。这才是最让人觉得诡异的地方。这。思索许久，现场众人面面相觑，神色凝重。对方能攻击他们，他们却攻击不到对方，这还怎么打？第八十六章，神风的威慑。看到刚才的一幕，现场陷入了僵局。江峰开口，语气平淡：“谁还想要我的东西，尽管来拿。”松下大郎的死，使得所有人心里都蒙上了一层阴影。哪怕生命原石碎片再令人心动，所有人也不敢动。对方能秒杀他们。可他们甚至连对面一个衣角都摸不到，这让他们怎么敢伸手？怕不是到时候死都不知道怎么死的。没了外界的打扰，江峰全力对付起变异史莱姆群。远超之前的屠杀，使得变异史莱姆的数量愈发的少，无数的破碎的生命原石碎片散落的到处都是。这么多的生命原石碎片，很快便勾起了众人最原始的欲望。因花国队伍中，众人像是得了红眼病一样，呼吸都开始变得急促起来。竹下君，干一票怎么样？没什么好怕的，拿起来就跑。仅仅是简单的两句话，竹下心中燥热无比。他摇了摇头，龇牙咧嘴，显得极为烦躁，不耐烦地说道：“别叫我，我还没那个胆子。”这句话说完，他整个人就像泄了气一样，顿时无精打采起来。刚刚问话的人身材矮小，名叫土肥大河。他见竹下拒绝，头也不回，主动去物色新的合作人选，同时口中还不屑地说道：“胆子能不能大一点？”山木君。很快，他又凑到一名樱花国人身旁，笑着问道：“被问之人见状，赶忙离开，生怕惹得一身骚。他难道不想拿生命原石碎片？但只要一看到那人的身影，果断掐灭心中的欲望。”井上君，田边君，无一例外，众人虽极为眼馋，可畏惧于江峰的威势，无一人敢与其合作。别问了，你自己胆子要是胆子大，就动手拿起来就跑。在看到土肥大河接连碰壁后。被其嘲讽的竹下，此刻开口讥讽道：“去就去。”土肥大核心一狠，就准备动手。可恰好在这时，无意间与傀儡江峰的眼神对上，这一眼让他吓到失声大叫：“我可什么都没干，你别杀我！”此刻的他满脸惊恐，连滚带爬回到樱花国阵营之中。此番景象，无疑在如此压抑的气氛下，为众人平添了许多乐趣。哈哈，瞧他这点出息！樱花国作为本国人，还不敢笑得太放肆。可九州的队伍可不客气，纷纷大笑起来。可笑完之后，九州众人也不得不承认，他们同样动心。可毕竟还保持着基本的理智，没有人选择动这个手。不论是那些心怀大义的九州人，还是畏惧江峰的九州人，此刻也只能干看着，咽咽唾沫。咕噜，要说现在哪国人最为煎熬，还是蓝天国。他们离战场最近，这个感受更为直观。无数的生命原石碎片，就那么静静躺在不远处的地上。咕噜。看到滚到脚下的生命原石碎片，蓝天国小队中一位红发男子情不自禁地吞下一口唾沫，双眼死死盯着那块碎片，怎么也舍不得挪开。一想到自己拼死拼活也没弄到几块，红发男子眼中的欲望快要胜过理智。可当抬头看到那个男人，他如同被一桶凉水从头浇到尾，瞬间清醒过来，不自觉地后退几步，再也不敢看生命原石碎片，仿佛那就是催命符。可偏偏生命原石碎片好像就认准了他们一样。不时有许多碎片滚到蓝天国众人脚下，真烦！我想去静静。有人显得极为不耐烦，只能看不能摸的滋味，谁懂啊？不少蓝天国人来回踱步，尽量不去看地上的碎片，生怕自己动了不该动的心思。万剑归宗，现在的江峰这一招使得是愈发熟练。他周身剑光通天，俨然成了绝世剑神一般。银龙缠绕几身，随后便猛地朝史莱姆群俯冲而下，咔嚓，天地震荡，虚空轰鸣。银龙轰然爆碎开来，化作万般剑光，收割每一头史莱姆的生命。不仅如此，一道道黑色流光划过战场，黑金匕首也在带走一头头史莱姆的生命，一心二用。杀了多久，众人就看了多久。呜、哦！终于在最后一声呜鸣声中，所有的变异史莱姆全被江峰一人杀死。傀儡江峰手一挥，精神力操控的绿色洪流瞬间朝着他席卷而来。
，无数的生命原石碎片进了他的背包。粗略一看，起码几千枚。世界公告：恭喜玩家神风完成隐藏金色成就——秘籍屠杀。秘境屠杀，单次秘境试炼击杀秘境生物超三千只，奖励秘境收获翻倍。众人忽然间愣住，因为脑海里传来一道世界公告，而公告的主角正是久久未露面的神风。什么？他是神风，第一时间，他们就下意识地将视线放到傀儡江峰的身上。毕竟，他们亲眼目睹有数千只变异史莱姆被眼前之人所杀，不可能，他能这么强？有人摇了摇头，不相信眼前之人就是神风。神风再强，也不过一个刚刚觉醒的职业者。哪怕他完成了许多不可思议的成就，做出了许多惊世骇绝的事情，但此人也绝不会是神风。确实不可能，神风应该是在一级秘境或者二级秘境完成的屠杀。这个解释倒是合理一些，我也认为神风没有这么强。你蠢吗？刚才那人起码杀了不下三千头变异史莱姆。如果神风真在另一个秘境的话，应该有两个世界公道才对。说到这里，众人彻底炸了。神风，真的是他？这么久过去都没有新的公告，说明了什么？说明啊，就一个人完成了屠杀。神风这么强，不才觉醒两个多月，要知道可是三级秘境，史莱姆都是八转一千多级的。刚才他还杀了一个八转战士，血量可是两百多万。神风什么时候有这么恐怖了？众人还在震惊，终于在不久后意识到了重点：神风在这。可当他们回头之时，哪里还有神风的身影？数千米之外，江峰快速行进着，心中一顿无语。原本自己隐藏的好好的，结果被你一个世界公告给暴露了。坑爹！第八十七章追杀游戏。今天反转，赶紧追！这可是杀死神风的好机会。有人低吼。眸子中露出一丝狠辣之色，神风大名，众人早就如雷贯耳。短短几月时间，如妖孽般的速度崛起。可今日得见，还是小觑了此人。连八转强者都不是他一招之敌，真不敢想等他彻底成长起来有多么强大。恐怕到了那个时候，世界格局都要因此人而改变。就算追上去，我们真的是他的对手吗？一想到刚才那么多人同时出手，都没能伤到神风分毫，有人内心动摇，认为追上去也是送死，怕什么？他刚刚杀了那么多的史莱姆，恐怕现在精神力都快消耗完了吧？有人不屑的冷笑道：“神风就是再强，他精神力还能无限。现在就是杀死他的最好时机。神风此刻会去哪呢？不管他躲到哪去，我们直接去红骷髅传送口等他。神风想要离开秘境回到九州，就必须从红骷髅传送口离开。他们要做的就是守株待兔。这样做确实是冒险了些，但与杀死神风的功劳相比，算不得什么。”此话一出，瞬间打消蓝天三国众人心中的忧虑。只要杀死神风，冒什么样的险的值了？有了同一目标，樱花、蓝天、樱三国决定合作，想要比神风快，必须搭建一条通往红骷髅传送口的空间通道。蓝天国的空间传送法师，麻烦您了。蓝天国人群之中，一人表情有些得意，淡淡回道：“不过几十里而已，交给我就行了。”说是这样说，可不经意间的摸鼻子，还是能看出其有些紧张。通道分为两种。一种是超远距离上千公里的那种，需要有人在目标地点定位；一种是短距离，不超过百里，无需定位，只是法力消耗巨大。这就是短距离通道。空间传送法师表情凝重，来到一处空地上，深吸一口气，随后手在面前空间一滑，一道空间波纹展开，黑漆漆的入口随之露出。空间传送法师旋即面色一紧，呼吸蓦地急促起来，脸色逐渐变得苍白。不好，快阻止他！看到这一幕的九州人。怒吼着，想要上去阻止。哈哈，有我们在这，你们还想去破坏空间通道？想得倒霉！等着神风的死讯就行了，挣扎个什么？这时，以樱花国为首的外国人讥笑着挡在九州众人身前，冲！胖子一声怒吼，带着九州众人朝着外国人杀了过去。神风的重要性对他，对神庭不言而喻。他自然不能眼睁睁看着这些外国人乘上空间通道去杀神风。这一刻，他神勇无比。气势如虹，就连上前拦住他的两名蓝天国人都被吓了一跳。可九州众人势头虽猛，但外国人阻拦的同样很坚决，一时半会彼此都奈何不了对方。不过九州也不是没有后手，九州同样有着一位空间传送法师的存在，能建立空间通道，自然能用阻断法术破坏。可这需要时间，还要多久？再快点！眼看着空间通道搭建完毕，已经开始进行传送，众人焦急无比，大声问道。等着神风死亡的好消息吧！一个英国人在踏入空间通道时，一脸坏笑的看向九州众人。就一会功夫，已经传送走了十几人。九州众人看在眼里
急在心里。阻断法术再不好，这人可都传送去杀神风了。一直传送走三十多人，九州众人才听到一句久违的声音：“好了。”九州空间传送法师摸了摸脸上的汗珠，满脸的喜色。他的阻断法术终于完成。谁？听到这怒吼声，九州众人纷纷哈哈大笑起来。一帮垃圾接着嚣张啊！就你们这个怂样，还去杀神风？都不用神风。你胖爷爷，我一人就能杀的你们片甲不留。樱花三国还有三百多人，而九州才一半人数，但胖子依旧无比的嚣张，想死是吧？即使被这样侮辱，但樱花三国还是不敢动手，只能阴狠的骂道：“这也无怪于他们怂，实在是九州的战斗力太强了，不管是等级还是实力，都压上他们一头。若不是他们在人数上占优势，根本不敢与九州这样对峙。”红色骷髅通道，江峰距离出口不过数里。可骤然间，他眉头紧皱，浑身汗毛炸起。危险！精神感知中，有一群八爪强者正入口处蹲伏。他急速暴退，转身就跑。同时，面对这么多八爪强者，还是这个距离太过危险。不乏有八爪的强者，能瞬移数千米之远。他只有拉开距离才算保险。这群人像是突然出现在出口一样，不然以他的精神强度，应该早有感知才对。江峰发现追杀的人，他们同样发现了江峰。通道被毁，他们此时怒火中烧。江峰的出现瞬间点燃这股怒火，杀！几十道杀气腾腾的身影急速朝着江峰追了上来。十倍精神体验卡，江峰果断使用，同时召唤出精神傀儡，兵分两路各自逃跑。你们去追那个，我们追这个。追杀的外国人看见两道江峰的身影，为了保险起见，选择一分为二，两个都追。傀儡江峰逃得极快，甚至还能做出反击。万剑归宗。无数把银龙之刃升起，在空中凝聚出极大的威势。啊！有几个过于接近的追杀者，只来得及发出一声惨叫，连还手反抗的机会都没有。逃了半小时之后，傀儡江峰认为时机合适，直接停了下来。跑啊！接着跑！苦追不上的外国人气急败坏的嘲讽道：“万剑归宗，归一。”江峰不予回应，抬手就是杀招——飓风之刃。面对江峰的攻击，追杀者们同样做出反击。可江峰根本不管不顾，直接迎着他的杀招就朝其冲了过去。他的攻击对于傀儡江峰无效，而他倒是被银龙穿透身躯。临死前，他满目怒火，怒吼道：“他是傀儡，混乱风暴！”听到这话，追杀者中很快就走出一人，一股精神波动迅速出现。有了前车之鉴，这次追杀者们特地带了咒术师，要不然他们面对精神傀儡就是等死。追杀者们纷纷退至一旁，看起了好戏。精神攻击，这傀儡根本顶不住。可提升十倍精神强度后的江峰，这种精神攻击难以撼动他分毫。鬼眼、幻木，傀儡江峰的眼眸中迅速形成两道漩涡，一处全是毒雾，瘴气的幻境被构建出来。咒术师本来是胜券在握，可没想到突然间出现在一处神秘的空间。作为咒术师，对于幻境他非常熟悉，第一时间他便尝试着用精神力去破开空间，可费了许多力气都毫无作用。不。不要杀我！他神色惊恐，亲眼看着各种毒蛇、毒虫爬到他的身上。外界，咒术师怎么回事？咋站在原地不动了？应该是在斗法。追杀者笑着彼此讨论起来。可殊不知，他们的末日即将到来。傀儡江峰见咒术师已经沉沦在幻境中，他直接对一旁的追杀者动起了手。万剑归宗，归一。追杀者们都没反应过来，江峰的攻击便已经到了。砰！砰！一声声巨响传出，追杀者们纷纷倒下。没一会，场中就只剩下浑身鲜血的咒术师。另一边，追杀的众人表情阴郁，死死盯着前方逃跑的江峰。就在刚刚，他们从精神水晶的消息中得知傀儡消息，因此确定正在追的这个就是本体。这次看你往哪跑！杀了我们这么多兄弟，今天神风必须死！众人速度愈发的快。前方，江峰隐晦的笑了一下，换位。本体瞬间与数十公里之外的傀儡呼唤，跑！现在危险的是你们。第八十八章，秘境屠杀，震惊世界，四国对峙现场。神风这次必死无疑，不要再心怀侥幸。九州最为顶级的妖孽死亡，想想都激动。三国之人极为自信，说这话的时候，仿佛神风已经是个死人。你就那么确定？也许是你们的人全都死在神风手上，也不是不可能。胖子最是容不得外国人嚣张。立马反唇相讥道：“要是知道会发生今天这样的事，说什么他都要从神庭多掉些人，将这些深藏祸心的外国人全都留在此地，这可能吗？”神风要是这么厉害
他能偷着逃跑？三国之人一脸的揶揄，笑着说道：“三百多人能打得过神风，可三十多人只能是去送菜。”胖子声音冷漠，不屑的说道：“他虽这样说，可心里也不禁为神风打起了鼓。神风毕竟觉醒时间过短，要说凭着一些特殊的技能勉强对付一两个，他还信；可是同时对付这么多八转强者，不现实啊！”三国众人没有说话，只要等追杀小队回来，一切事情自然真相大白。胖子这边见三国之人不再挑衅。也懒得再多费口舌，可双方僵持了许久，也不见任何一人归来。按道理来说，追杀小队这个点应该早回来了。构建空间传送通道，我们直接去现场。三国众人等到不耐烦，同时心中隐隐有了不好的预感：莫不是真让胖子言重了？这次九州并未阻止，同时也构建起了另一条空间传送通道。他们同样想要查看情况。几分钟后，四国众人先后分别到达红骷髅通道附近，他们循着空气中的气息四散寻找。很快便有了惊人的发现，不可能！三国众人不可置信地望着眼前的一幕，破碎的战场上到处都是三国人的尸体。这一刻，他们懵了。三十多位八转强者追杀神风，到头来全都死掉，这叫人如何能相信？我就不信了！付出这么大的代价，神风没有死，赶快在附近找找，神风肯定也死了。三国之人神色震怒，试图找到神风的尸体来证明他们没有完全失败，可结果肯定是失望的。哪里有神风的尸体？九州众人见状，纷纷长出一口气。神风是安全的，或许此时已经回到天元城里，但神风给他们带来的震惊可一点都不少。本以为神风背后的势力强大，可现如今看来，神风本人也同样强大无比。就这样，两批人各怀心思，纷纷离开秘境。中州神庭公会驻地，赵乾坤挂完胖子电话后，半天都没有回过神来。不仅是他，在场的所有人同样十分震惊。秘境屠杀。还是三级秘境，我之前进入三级秘境一次，被里面的怪物追着打，人比人真是气死人。那么多把八转强者都死在神风一人手上，不会是老朱故意夸大的吧？这家伙最爱吹牛了。那倒不可能，老朱平日爱开玩笑，但是这种重要事情他不会当儿戏。况且不只是他看到了，还有很多人都在现场。妈的，这听起来简直就像天方夜谭！神风的成长速度太快了，快到根本让人反应不过来。要知道，当年同样获得新手之神称号的那人，觉醒两个月时也才到做二转任务的程度。难怪神风一直不和我们照面，这种实力还要什么保护？这是对自己势力的绝对自信啊！众人讨论的是热火朝天，丝毫顾不上副会长赵乾坤。神风这般强大的妖孽，实在是超出了认知。无论是实力还是等级，亦或者其战绩等等，根本就不是一个新手职业者能干出来的事情。赵乾坤听着众人的讨论声，这下也算是慢慢回过神来。他心中不禁感叹：赠与神风九州令结交，莫不是他做过的最正确的事情？如这般的妖孽，幸亏他提前做出补救措施，不然后果不敢想。此刻的赵乾坤已经不奢望神风能加入神庭，只希望神风与神庭交好就行。对于神风这个人，他心中不得不感叹道：神风的发育实在太恐怖了。天元城街道，人来人往间，到处都是关于“神风”两个字的声音。那个公告看到了吗？我听说神风完成了秘境屠杀的成就。不仅如此，我听说还是个三级秘境。乖乖，又是他，这个神风太恐怖了！才多长时间，他都取得了多少成就了？谁说不是呢？我记得他获得新手之神成就时，我在一级秘境都差点丧命，这回他都能在三级秘境完成屠杀了。关于神风，我还有个更劲爆的消息：只要有一人主动谈起那个名字，立马就有人接上话茬。神风两个字几乎达到了家喻户晓的程度。三十铁匠铺，我们会长这么厉害？三级秘境都能随便屠杀，石家三兄弟围在桌前，石木面露吃惊的说道：“那可是我们会长啊，没想到这么强。”要说这三兄弟种中最为开心的是谁，还是飞石森莫属。他们现在是在帮神隐办事，虽然没有正式加入，但四舍五入也算是神隐的人了。有这么一个强大的会长在，以后生意上还不是顺风顺水？不仅如此，我还打听到会长可是杀了许多外国人。石林作为最关注神风的人。一些小道消息，他最为灵通，比如这个消息，他就是在城主府中的一人口中得知的。细讲，怎么回事？石森、石木凑到石林面前，满脸的好奇。这三级秘境可不止我们九州一个通道，这次与会长一起进去的，除了九州的强者，还有其他三国的强者。在得知会长大人是神风的时候，他们便达成合作，追杀起了会长。石林说到这，一脸的愤慨，他对于三国人此番举动，可谓是气愤不已。停顿片刻，恢复状态，他继续讲道
，但这些人都被会长反杀，让三国损失惨重。石森、石木本来听得还一脸紧张，可听到会长竟完成反杀，皆是一脸激动。这可是他们的会长，从今天起，神风的名号真正震撼了世界。第八十九章惊天动静，拍卖原石，转职神殿，昵称神风，五转任务提交。检测背包任务凭证完成，检测精神力储量达标，五星任务完成，全属性加成 30% 进阶任务完成，全属性加成双倍，提升为 60% 存储经验释放，恭喜玩家神风等级提升至 LV 410昵称神风，职业精神师，精神力无限，精神强度1 9万六千三百小于正 30% 最远发散距离 8,700 米，等级。LV 410五转，生命9 2二万八千六百三加三零0 0零，小于正 30% 力量1 4四万四千六百小于正 20% 防御6 9 7 2 4千七百加幺五0零，小于正 20% 敏捷4 8 2 9百二十九加二八零，小于正 30% 体力2 4 3 6 1千三百加幺幺0零，小于正 20% 战力评价 2,731 星。江峰前脚从五转房间走出，接待处的长发妹子立马迎了上来。先生，天元城最高只有五转时，日后要六转的话，只能去中州。江峰愣了一下，这件事他还真没怎么关注过。以他的升级速度，用不了多久就能六转。看来前往中州的日程需要提前了。他笑了笑，朝长发妹子道了声谢：“多谢，我知道了。”三十铁匠铺，装备打造的如何了？江峰一身白袍，声音低沉的问道：“大人。”已经打造好 1,500 把，还剩500把没有打造完。闻听此言，江峰的眉头皱起，这个速度他不是很满意。石森见状，脸色焦急，立刻解释道：“没办法，天元城的铁匠能招揽的，我们都招揽了，但这个职业的人数实在是太少了，给装备添加锻造晶石的速度跟不上，所以产量才会这么少。”石森说完这话，小心的看向江峰。此刻的他心中忐忑，不管是何种理由，他们终究是没有完成任务。若是大老鹰这件事不再与他们合作，那他哭都没地方哭。好日子没过几天，怕不是又要回到以往的穷酸样了。江峰沉思片刻，他可不光是这些银龙之刃要打造，包括后续的品质提升，他也准备交给三人来做。但他们这个速度不行。思索片刻，江峰有了主意。既然是人数不够，那就再招。四海商会，月妹端着一杯冒着热气的茶，一脸恭敬的双手朝江峰送了过去。他的动作小心翼翼，生怕哪里做的不好惹的这位生气。自从得知其实八转精神师又是神隐工会的人，无论是他还是四海商会高层，已经将其奉为最高级别的贵宾。无论何时何地，只要对方登门，他必须第一时间去迎接。江峰一身黑袍，随着接过茶水抿了一口，放在一旁的桌子上。恭喜神隐会长在秘境中完成这般壮举。月妹轻声开口，娇媚容颜上露出一道惊讶之色。闻听此言，江峰并不意外。月妹作为四海商会的资深成员，消息自然比外界知道的更多。而且他一人之力击杀众多八转强者的事，也没有刻意隐瞒，他知道也不出奇。江峰拿出一颗绿色的生命原石，轻声道：“会长自然厉害，不过老夫这次来是打算拍卖一颗生命原石。”月妹见状，倒吸一口凉气。他本以为黑绝老先生还是拍卖精神水晶，没想到要出手生命原石。生命原石九转以下等于有了第二条命，可谓极其珍贵之物。老先生，这不留着自己用，真要拿来拍卖，这东西可是有价无市。您要拍卖的话，价格不是问题，可要再想买的话就难了。经营天元城四海商会这么久，月妹从没见有人拿生命原石来拍卖的。生命原石基本诞生在三级及以上的秘境中，这样的秘境本来就稀少，大多数都是可遇不可求。就算运气好进了秘境，想要获得生命原石的条件也极为困难。所以，一般像这样珍惜的物品，都是留着自己用，是拍卖，但不是现在。江峰将生命原石递给月妹，淡淡的说道：“月妹下意识接过生命原石，神情有些慌张，立马将其放好。那您的意思是？”月妹见江峰这样说，心里也有了大概的猜测。对，就是预售，先放出消息，七天后正式拍卖。江峰看了眼月妹，随后说道：“并且还有一个附加条件，必须是铁匠职业者才有资格拍卖。”听到这，月妹有些疑惑：生命原石价值可不菲，铁匠哪里能买得起？要真设这个拍卖门槛的话，生命原石到时候拍出的价格可就低上太多了。想到这，月妹忍不住开口说道：“要不取消这个拍卖门槛，不然的话，我怕到时候结果可能让您失望。”江峰摆了摆手。
，按我说的做就是了。说实话，生命原石被谁拍卖，卖了多少钱，江峰都不在意。他以生命原石为噱头，又规定只有铁匠才能拍卖，目的只是为了解决三十铁匠铺人员短缺的问题。拍卖会开始时，他只要趁机多招揽一些人到自己麾下，银龙之刃的打造就不是问题。况且，以生命原石的吸引力，怎么可能没有势力动心？到时候。肯定会有无数人与铁匠职业者合作的。好，我这就去安排。月妹点了点头，恭敬的回道，一双美眸中流传着别样的神色。毕竟大佬不愿意过多解释，他也不敢再继续问。他承认，不论是黑爵老先生，还是神影工会，自己从未看透过。一开始，黑爵来拍卖精神水晶时，他以为神影是缺少培养天才的资金，可现在又拿出生命原石碎片拍卖，还指定铁匠才有资格，他也不知道神影是想干嘛，亦或者。神风是想干嘛？生命原石被拿出的第一时间，他就联想到最近声名大振的神风身上。毕竟神风在秘境中可是杀死了不少变异史莱姆。事情既然已经办完，江峰嘱咐一番月妹后，便离开了四海商会，目送江峰远去。月妹又恢复了冷艳的模样，同时冷声吩咐下去，立马将拍卖生命原石的消息放出去，越轰动越好。第九十章神风的大动作，有四海商会的运作，生命原石在七天后拍卖的消息。像是长了翅膀一样传遍天元城，生命原石都拿来拍卖，好大的手笔！一位八转强者正在四海商会购买商品，没想到竟得知生命原石的消息。但看了看自己的余额，他也只能无奈的摇了摇头。只有铁匠才能参与拍卖，快找一个铁匠职业者，给他资金，让他去拍卖，报酬不是问题。天元城，城西张家，张家家主八转 LV 1,200 的法师，生命原石对他的重要性不言而喻。身为家族顶梁柱。他因为顾及家族，不敢去完成八转转职任务。但现在若是得到生命原石，他便没了负担，也好早日完成任务，突破八转。这颗生命原石我必须拿下，这样我再去三级秘境的把握更大了。一位在三级秘境中遭遇惨败的职业者，他轻声呢喃道：“嗨嗨，本来就急复发，时日无多，生命原石我一定要得到。”一位老者咳嗽着，面色极为痛苦。按道理来说，职业者受的伤应该都被生命力修复，但他不一样。他的生命力仿佛被锁住，根本修复不了他的伤势。本已心如死灰的他，此刻也是重燃了生的希望。生命原石无疑在天元城引起了巨大轰动，甚至连周边几个城市都已经派铁匠过来参与拍卖。四海商会，月妹听着手下的禀报，一双美眸中瞳孔微微收缩，黛眉轻轻挑了挑，略微有些吃惊的道：“没想到生命原石引起的反响，远比我预期的要好上不少。这下子，老先生总该满意了吧？”他嘴角微微上扬，笑盈盈的俏脸上绽放着极其自信的光芒。这一刻，他才真的是一副女强人的姿态。不过，这只是第一步，想要将这件事情办好，几天后的拍卖自然也不能有所闪失。月妹娇躯一挪，迈着诱人的步伐，去安排起了拍卖会的具体事宜。中州，神庭工会驻地，天元城有人拍卖生命原石，这玩意在中州可多不多见。是啊，说实话，我都有些心动。哪怕是神庭，生命原石的珍贵程度也不言而喻。赵乾坤吃惊归吃惊，但第一时间他就觉得这件事情与神风有关。据他所知，生命原石神风在秘境中就弄到了不少，除了他舍得拿出来拍卖，估计也没有别人。可这拍卖又限制铁匠参加，一时间让他也摸不着头脑。他到底要看看神风想要做什么？转身吩咐道：“通知老朱，让他去盯一下。”就在消息发布的当天，周边城市派来的人，快的。已经到了天元城了，此刻的天元城门口像是菜市场一般热闹，三两人或者多人的小队正有序的进入城内。要是细心的话，还能发现这些队伍有着一个共同的地方，那便是队伍里明显有着一位气质上与其他人差异很大，粗糙的双手更是让人联系到铁匠这个职业。三十铁匠铺，石家三兄弟此刻也被这个消息震惊到。大佬就是大佬，解决问题的办法和常人根本不一样。石森摇了摇头。脸上满是不可思议的神情。是啊，生命原石我也知道一点，那东西有价无市，这一次恐怕拍出的价格是天价。石林这时也感叹道：“石林了解东西越多，他就愈发感到神影的恐怖。到底是什么样子的势力能做到这一步？”而石木的话不过就一句：“大佬牛批。”不过三兄弟心中也都明白，大佬限制铁匠拍卖，这不就是在为了解决他们铁匠铺人员短缺的情况吗？大佬说：“人员短缺，他想办法。”可这解决问题的手段未免太过惊世骇俗，哪有为了招些铁匠拿生命原石做文章的？这不就像是卖个糖果，糖只是用金子做的，属实是有些过分。
大佬在想办法，我们也不能闲着，再给工人加一倍的价钱，让他们赶紧把剩下的五百把剑打造出来。”石森此刻只感觉浑身热血沸腾，跟着大佬干总没有错。咚咚咚！这时，稍显急促的敲门声响起。这时候，谁会来敲他们的门呢？毕竟，铁匠铺已经很久没接过别的单子了。石森怀着疑惑的心情打开了大门，门刚一打开，三个人迅速来到石家三兄弟跟前，开口说道：“想必你们也得到生命原石的消息了，那我们就开门见山，我给你们三十万，你帮我们去参加拍卖，只要拍卖成功，所有报酬翻十倍。”石家三兄弟，你看看我，我看看你，他们也没想到这么快有人就找上了门。石森没有立刻答应，反而是开口询问道：“看你们的样子，应该不少天元城的人吧？那么为何不在自己城市？”找好铁匠再过来呢，三人开口解释道：“我们三兄弟之前在秘境里出来的时候，铁匠早就被人挑走了，没办法，只能在天元碰碰运气了。”石森听完也不知道该怎么回话，但为了不耽误大佬的正事，他只能勉强说道：“好，我答应你。”三人见石森答应，顿时欣喜不已。可一转身离开铁匠铺，三人皆是露出不怀好意的笑容。他们的目的可不是拍卖，而是去偷。大哥，生命原石可宝贵的很啊！这次能成，能休息不少时间。三人中一个身材瘦高的男子，此刻搓了搓手，一脸的兴奋。话是这样说，但这次必须认真对待，是不成立刻走人。三人中一个身材矮小但面容威严的中年男子，名声说道：“这次可是有成本的，失败了我们还亏钱。”最后一人脸色极为肉疼，为了入场还花了三十万，他们何时做过这样赔本的事情？毕竟无本生意才是王道。像他们平时主要的事情。就是流窜于各个城市，专门干部正当勾当，这样的人又称荒地猎手。三兄弟凭借一手独特的偷天换日的法术技能，盗走四海商会无数宝物，这次也不例外。第九十一章危险，我只看到满地的经验。拍卖正在筹备，需要时间。江峰不急不慢，继续刷怪集。机械城堡 LV 四百 LV 六百，队长，这机械野猪攻击太强了，我快顶不住了。一个皮肤黝黑的汉子握住盾牌的手有些颤抖，咬着牙大声喊道：“他就扛了一下机械野猪的冲撞，差点被撞到散架。”小兰，帮黑子治疗一下，我先顶着。小队队长面容很年轻，但沧桑的眼神也能看出是一位身经百战之人。此刻他手中的法杖不停挥舞，各种能顺发的技能一股脑被扔出：火球术、水之波纹、极热火墙、水浪九连击。作为一位水火双系法师。他的战斗力是小队中最强的一个，他释放出这些技能，也没想着能杀死机械野猪，这是希望能阻挡其片刻，为他们撤离，争取一些时间。队长，我的精神控制对他们没起作用。这时，一道略显低沉的声音响起，瞬间让他的心跌到低谷。他一边释放技能，一边骂道：“这怎么打？攻击强大，防御无敌，速度还快，连精神攻击都拿他没办法，还有什么天理了？”如果说他们小队是攻击、防御，控制、辅助等一体的完美小队，那么眼前这机械野猪就是比他们更强的完美怪物。快跑！队长突然眼前一亮，他没想到水火双技能的释放能制造出水蒸气，还让机械野猪迷失了方向。这个好机会他可不会放过，打出两个技能，他转身就朝着众人大声喊道。可没等他们跑几步，机械野猪又重新杀了上来。见此，队长又是使出水火双技能，同时转换方向。不知多少次后。他们终于摆脱了机械野猪的追杀，呼！小队众人纷纷喘着粗气，一副劫后余生的模样。这时，江峰也恰好传送进来：“你怎么一个人就来了？还是找个队伍再来尝试吧。这里面的有物怪可不好对付。”队长见状，忍不住开口劝道：“他们一群人都拿这里的机械野怪没有办法，这人一个人岂不是来送死？多谢好意，不过我一个人足够了。”江峰笑了笑，道了声谢，便转头向前。机械野猪。L V 550生命6 0万零三千零二描述：一种奇特的机械生命，全身都由金属打造而成，实力强大，但行为方面与其他怪物没有任何区别。技能一：臭屁熏天，赛博臭屁，融合了毒性化学物质，只要吸上一口，能被活活臭死。技能二：大力猪鞭，赛博猪鞭，全金属材质，坚硬无比，伸缩性良好，一般能达到体长的两倍，破坏力巨强。技能三：野蛮冲撞。四条腿机械般被改造，同时化成四个巨轮，速度提升 100% 注：技能一与技能三可配合使用，力量再加 50% 速度再提升 100% 技能四：野猪上天，赛博野猪，加个翅膀不过分，全新混合动力，直接飞天。注
，技能一语技能三可配合使用，飞行高度增加，飞行速度变快。没想到江峰还没走两步，就遇到了第一只怪物。兄弟，快跑！你不是对手！机械野猪的出现让小队众人大惊失色，纷纷开始读秒准备传送。善良的队长眼含担忧，还不忘提醒江峰：这只机械野猪追杀小队众人这么久，早就将耐心消耗完毕。上来就是一个大臭屁，四条腿化作轮子就朝着江峰冲了过来，一股黄色的烟雾跟在机械野猪身后，像极了汽车的尾气。这是什么技能？小队众人愣在原地，怎么他们和机械野猪打了半天没见过？江峰反应极快，御剑升空躲开，他可不想闻到这样的臭屁。万剑归宗，归一。机械野猪的皮在后，也比不过八转强者。银龙如同天降神罚般降落，砰！一声巨响后，地上出现一个大坑。大坑还有几个机械野猪的零件，这这就死了。队长不敢相信，这还是他们打的那只机械野猪。击杀机械野猪 ，LV 5 0 0获得 5,500 经验，储存550点。这还没完，一头新的机械怪物出现在江峰的视线之中。机械猛虎 LV 6 0 0生命66万。描述：全身由特殊金属打造，可变换形态。技能一：变换形态，由动物变成猛虎战车。车上载有机关炮与各种热武器，技能二：猛虎之牙，虎形态是强大的冷兵器，战车形态是装有火药的飞弹。这一次，江峰直接召唤出精神傀儡，这样的战场，免疫物理攻击的傀儡是无敌的。机械猛虎先是一招恶虎扑食，张开大嘴狠狠咬在傀儡的手臂上，可一口咬了个空。好，吃痛的他吐出一口热息，瞬间变化起来。下一秒，一座崭新的虎式战车便出现在视线之中。虎式飞弹，两枚摇曳着滚烫气浪的飞弹径直射向傀儡，轰！两枚导弹穿过傀儡，在远处的高山上轰然爆炸，太离谱了！飞弹都来了，山体轰然倒塌，黝黑的汉子默默看了看自己盾牌，随后收了起来。这玩意能挡住飞弹？开玩笑！万剑归宗，归一。同样的招式，机械猛虎连零件都没剩下。机械蝗虫 LV 5 0 0生命一，描述。战争机器，技能一：防御无敌；技能二：速度飞快；技能三：发现目标，然后自爆。转瞬间，铺天盖地的蝗虫发动起自杀般的攻击。这玩意别人可能犯怵，可江峰只要看乐子就好了。轰隆隆，轰隆隆，爆炸声不断响起。傀儡那边早就是火花四射，不断有机械蝗虫自爆。我靠，这玩意谁能顶得住？哎，那位兄弟可惜了。小队众人这时正在传送读秒，离开前望着这一幕，纷纷为江峰可惜。处在这样猛烈的爆炸中心，不可能活下来。然而，在他们即将传送离开的前一秒，一道身影从烟尘中飞出，正是江峰。这一刻，整个小队的人都僵住了。这家伙怎么回事？第九十二章，金色神装。越往后期，江峰升级就越慢，连续刷了一整天，才堪堪到达 LV 480。期间掉落了不少紫色装备，但其特殊属性都不太行。江峰就算是属性融合，也基本上用不到。四天后，机械城堡已经快成了废墟，到处都是破损的机械零件。恭喜玩家神风等级提升至 LV 6 0 0已满，请前往转职大厅接取六转任务。昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度2 5五万三千三百小于正 30% 最远发散距离。一万四千四百米，等级 LV 六百五转，生命幺二零二二三八加三零零零零，小于正百分之三十，力量十八万五千七百零五，小于正百分之二十，防御九万零二百四十四加幺五零零，小于正百分之二十，敏捷六千一百九十七加二八零，小于正百分之三十，体力三万一千二百零一加幺幺零零，小于正百分之二十，战力评价。2,988 星，到达 LV 6 0 0后，江峰的最远发散距离已经高达 14,400 米。若是再配合上10倍精神体验卡，精神范围能达到140公里外，再加上精神傀儡，完全可以在280公里外取人首级。若是再碰上樱花国那些人，江峰很轻易的就能将他们弄死。江峰打开系统面板，普通抽奖次数40黄金抽奖次数26一如既往，普通转盘先抽。抽取三十万金币，抽取五万金币，抽取十倍精神体验卡星号三，抽取五万金币，抽取十倍精神体验卡星号三
，四十次抽奖才抽到两次十倍精神体验卡。不得不说，这爆帅真的低。黄金转盘抽奖，抽取精神强度加两千，抽取五十颗锻造晶石，抽取一百颗锻造晶石，抽取最远发散范围加五百，抽取金色装备生平卡星号三。金色装备生平卡将任意一件装备提升为金色品质，无任何限制，且属性为该品质最高属性值。直接将装备提升至金色品质。死！江峰倒吸一口气，果真是时来运转。他现在运气都这么好，知道他装备不行，直接一步到位了。这是，再抽五次，这一次的运气更加爆炸。抽取精神强度加两千，抽取最远发散范围加五百，抽取一百颗锻造晶石，抽取最远发散范围加五百，抽取金色装备生平卡星号三，六张金色装备生平卡。足以将他全身装备换个遍。江峰先将抽奖停下，随后打开背包，将生平卡取出。他准备先给林峰之介升个品，金色品质可是装备的最高品质。他倒想看看他身上这些破烂升到金色品质能带来怎么样的提升。林峰之介，紫色品质，类型，首饰，职业限制无，等级限制三转，属性，生命加六千，敏捷加五零，特殊属性。金色生平卡化作一道金色流光，像一缕烟雾般缓缓钻入林峰之界中。原本淡青色的林峰之界，此刻被一层淡淡的金光包裹住。江峰无名指感受到一股温热，正是林峰之界吸收那缕金色烟雾导致。许久之后，直到金色光芒逐渐被吸收完毕，无名指上的温热才缓缓褪去。林峰之界，金色品质，类型，首饰，职业限制无，等级限制三转，属性。生命加 150000， 敏捷加 1,000 特殊属性，生完品，江峰愕然。林峰之界要是拿出去拍卖，恐怕能被拍出天价。升到金色品质后，林峰之界的属性可谓是有了巨大提升。再者就是穿戴职业无限制，但最恐怖还属等级限制了。三转就能佩戴，这新手拿了不是要无敌。紧接着，江峰又给开始给其他装备升品。玉风靴，蓝色品质，金色品质。属性敏捷加 80， 体力 300， 敏捷加 3,000， 体力加15000。远古石甲，蓝色品质，金色品质。属性生命加 24000， 防御加 15000， 生命加 800000， 防御加60000。清新之恋，紫色品质，金色品质。类型项链，职业限制无，等级限制无。属性防御加 500， 生命加 10000， 防御加3000。生命加300000特殊属性，如果检测到精神攻击，会瞬间触发预警功能，同时会形成一道精神屏障抵御攻击。原来的项链早已被江峰放弃，清新之恋是他新换的装备。黑金匕首，蓝色品质，金色品质，属性力量加 1,000 力量加50000。特殊属性流血，造成伤害后持续流血10秒，造成总伤害力量星号5。六张金色神品卡用了五张。江峰身上的装备全部焕然一新，他自身的属性得到极大提升。再打开面板，昵称：神风，职业：精神师，精神力无限，精神强度2 5五万七千三百小于正 30% 最远发散距离1万五千米。等级 ：LV 6 0 0五转，生命1 2 0 2 2 3 8加幺二五0 0 0零，小于正 30% 力量。十八万五千七百零五，小于正百分之二十；防御九万零二百四十四，加九零零零零，小于正百分之二十；敏捷六千一百九十七，加九千，小于正百分之三十；体力三万一千二百零一，加三五零零零，小于正百分之二十；战力评价六千一百星，力量十八万五千七百零五，一千把剑的伤害便高达一千八百万。就算是十转强者，免伤高达百分之六十的情况下。依旧能造成720万伤害，只要对方血量不过720万，都能一击秒杀。要是一万把剑，伤害高达 3,600 万，一千把剑是100倍伤害，一万把是500倍伤害，就是十转强者来也是秒杀。这伤害实在恐怖啊！第93章神级技能元素操控全属性法师，抽奖次数还没用完，继续抽取50颗锻造晶石，抽取 2,000 万金币。抽取世界唯一神级技能元素操控，以自动学习。元素操控精神控制力进一步细化，达到可以操控属性元素的程度。新的技能，江峰感应着空气中的火元素，随后手指轻轻一勾，一团火焰凭空生成。这
，江风惊疑，紧接着又尝试操控起其他元素。轰隆！天元城，白日升惊雷，一道雷光闪耀，随后便听到一声巨响，弄得天元城居民一脸惊疑。接着，江风又尝试着凭空凝聚出了一团水，然后再结成冰。四，这不就和法师的技能一样了吗？而且更关键的是，全属性元素都可以操控。同时，不像法师那样还需要施法时间，他的火焰或者雷电几乎是瞬发。江峰有些不敢相信，他一个精神师有了全属性法师的能力。离谱！抽取100颗锻造晶石，抽取随机紫色装备宝箱星号三。后面几次都没抽到什么好东西，但整体的抽奖，江峰还是非常满意的。这次属实是欧皇了。一切结束，江峰准备去看看拍卖场情况如何。四海商会三楼。黑袍江峰这次来没有通知月妹，走的是大众通道。一眼望去，人山人海。早知道提前预约个名额了，何必像现在这样人挤人？有没有兄弟愿意卖入场名额的？我愿意出高价。借过一下，让我先进去行不行？你脑子坏了，我凭什么让你先进去？人声鼎沸，热闹空前。会场容纳人数有限，想提前进场只有预约名额。此刻还站在门外，大多数都是没有预约数名额的。造成此番盛况的原因有两点。一就是四海商会营销的不错，二自然是生命原石的魅力。要知道，生命原石只能在三级及以上的秘境中获得，大多数人是没有实力进入的，甚至许多八转强者进入多次也没取得，所以这些人只能靠买。又放出名额了，快去抢购！如同点燃了炸弹，这句话瞬间引得在场众人沸腾。我要买一个，别急了，人都快被你们急死了，先给我来一个。闻声望去，江峰看到了一块巨大的屏幕。上面写着，还有最后一百个入场名额正在进行拍卖，而屏幕前想要购买名额的人，此刻都快挤破了头，一个个无比神勇，谁也不让着谁。江峰看到这一幕，点了点头。拍卖会都还没正式开始，仅仅是拍卖名额就这般火爆，那几天后的拍卖会人数恐怕更多，万人空巷也不为过。不愧是四海商会负责人，搞饥饿营销，把利益最大化。江峰与月妹接触了几次，不得不承认，这个女人很聪明。不说拍卖当天情况如何，这门票钱就已经赚得盆满钵满。看了一会，江峰很是满意，准备走人。嗯，刚一转身，江峰忽然发现三道属性的身影。石森，你怎么会在这里？不是应该正在给我们家会长打造装备吗？江峰语气低沉，是有一副问罪之意。打造银龙之刃的铁匠都不够，怎么还有时间出来购买名额的？那自己辛辛苦苦搞这场拍卖会的意义在哪？想到这，江峰的脸色有些阴沉。啊！石森还准备去抢购名额呢，被这突如其来的声音吓了一跳。嗯，大佬的人，是这样的，有人让我们帮他拍卖，然后我们又怕破坏会长的计划，所有同意了他的要求。这一刻，石森有些慌了，这大佬好像对他们很不满的样子，他急忙解释道：“这要是让会长认为他们玩忽职守，他们三兄弟的好日子也就到头了。毕竟他们也知道这场拍卖会的真正目的，若是被会长误会，怕不是怎么死的都不知道。”胡狼怎么死的？他可是一清二楚。另一位大佬虽然平时和他们相处的不错，但那是事情办好的情况下，事情没办好不说，还被扣上欺骗大佬的帽子，那可真是小命不保了。听完，江峰不悦的说道：“这不是耽误会长装备的打造吗？那几个人在哪？他们让我参加名额拍卖，得到入场名额，下午会在铁匠铺见面。”石森语气很快，如实说道。江峰摆了摆手，说：“你回去吧，我会处理的。”石森闻言。心中顿时舒畅，本来他就不想淌这趟浑水，如今有了大佬的保证，赶紧溜才是。三十铁匠铺，一百外的一处墙角，有着三道鬼鬼祟祟的身影。只要获得入场资格，我就能藏在十森影子里，跟随入场。到时候以我的偷盗之术，这生命原石还不是囊中之物？矮小的中年男子一副志在必得的样子，这技能可是他的看家本领，仅仅是前期的融合都需要几个小时，还要一个配合的人才能完成。以往这配合之人都是他两位兄弟，可这次因为铁匠职业的限制，他们只好找上了石森。大哥英明，有你出马，还不是手到擒来？瘦高个小弟一脸谄媚，恭维道：“那是自然，咱们兄弟三人那是无往不利，从来没有失手过。”矮小的中年男子颇为自得，他们三的战绩可谓是辉煌无比。偌大九州，谁见到他们不头疼？就仅仅是听到名字，都慌乱的不行，生怕他们三光顾自己。大哥的功夫，我自然是认的，有你再没意外。只要做成这一笔，又能潇洒不少日子了。老二也是满脸堆笑的说道。随后，他们三人又凑在一起
，商量了下具体的细节，最后得出结论：这计划在他们看起来就两个字，完美。三人兴奋不已，仿佛生命原石已经到手了一样。然而，还没高兴几分钟，他们突然看到石森竟然回来了。名额拍卖不是下午才开始，他们怎么回来了？奇怪。第九十四章，你们惹错人了，大哥。名额拍卖不是下午才开始，你怎么现在就回来了？石林、石木两人见石森回家，立马上前询问情况。别说了，我排了半天队，人都没挤进去。一想到四海商会人山人海的场景，石森就感觉憋得慌。他一个铁匠，平日里性格本就有些火爆、急躁，再遇到这样的事情，怎么都感觉难受。那你就回来了？石林满脸疑惑，很是不解。就因为排个队，大哥撂挑子不干了？这不是他为人处事的风格啊！就算怎么耐不住性子，也得把队排完才是。那倒不是，因为我碰到神隐的另一位大佬了。他说让我回来打造银龙之刃，拍卖会的事情不用管。还有就是让我们参加拍卖的人，你们也不用担心，大佬说他会解决的。石森理所当然的说道。石林、石木点了点头，说：“既然有大佬出面，那我们哥几个就安心了。反正我也觉得这件事还是不参与的好。现在正好有了理由。”下一刻，三位荒地猎手出现在铁匠铺，走到石森旁边。质问道：“下午就是名额拍卖，你怎么现在就回来了？抱歉，交易取消了，这件事我做不来，你去找别人做吧。还有，这是你的交易卡，现在还给你两清了。”三兄弟一副理直气壮的样子。石森拿出交易卡，主动回答道：“这是什么道理？你说不做就不做，我现在上哪去找人？”三位荒地猎手脸色纳闷：“这石森是犯什么毛病了？到底是什么原因不做了？要是闲钱少了，再翻三倍行不行？”矮个中年男子脸色难看。语气不善地问道：“这次石家三兄弟没有搭话，各自忙起了其他的事情。”见状，三位荒地猎手彻底怒了。准备了这么久，临头却被一个小小的铁匠放了鸽子，这让他们如何能忍？再者说了，现在他们还能上哪去找铁匠？石森的拒绝，无疑就是给他们完美的计划判了死刑。他妈的，给脸不要脸是吧？矮个中年男子脸色阴沉，示意他的两位兄弟准备动手。大哥，早就该弄死他们。确实，我们三兄弟什么时候受过这般窝囊气？三人都是亡命之徒，可不顾及什么城市规矩，当即就起了杀心。大不了东窗事发，跑路便是。敢得罪我们，就要做好死的的准备。瘦高个男子狞笑着，狠狠一拳轰向石家三兄弟：“快跑！”石家三兄弟也没想到，他们竟然敢在天元城杀人，拔腿就跑。可他们哪里能快的过瘦高个男子？就在他们以为自己要死的时候，啊！瘦高个男子突然间自然起来，发出痛苦的嘶吼声，只是瞬息间就烧成了灰烬。这是怎么回事？肯定是大佬，对，肯定是大佬救了我们。石家三兄弟愣住了，没想到会发生这样的事情，可旋即他们就明白是神隐的大佬出手了。另一边，矮个中年男子一脸恐慌，浑身颤抖着想要离开。啊！骤然间又是一声惨叫：“大哥救我！”眼看二弟也自然而死。矮个中年男人像是疯了一样，横冲直撞跑出铁匠铺。突然间，他眼前一亮，铁匠铺外正好有一支正在巡逻的护卫队。快救我！有人当街杀人啊！矮个中年男子仿佛看到了救星一般，朝着护卫队拼命跑了过去。怎么回事？何人要杀你？护卫队并没有第一时间相信矮个中年男子，反而是保持着一定距离询问道：“大人们，我们兄弟三个正在三十铁匠铺打造装备，没想到我两个兄弟……”活活被烧死在铁匠铺里，我怀疑是铁匠铺的兄弟三人联合一名强大的火系法师干的。矮个中年男子一把鼻涕一把泪，要多惨有多惨。见状，护卫队跟着他来到铁匠铺，找起了火系法师的踪迹。石家三兄弟站在一旁，有些幸灾乐祸。哪有人？说谎你知道是什么后果？哼，还想倒打一耙，也不看看他们身后站的是谁？神隐的大佬也是几个护卫队能找出来的。尽管有护卫队的保护，可江峰还是不准备放过这人。众目睽睽之下，矮个中年男子也自燃起来。啊！救我！瞬间，他就成了一个火人。他痛苦地挣扎着向护卫队求救，可得到的却是疏远。这种情况，谁敢去救？这个人有点眼熟啊！一个护卫摩挲着下巴，露出疑惑之色。原来是他们。作为有马的荒地猎人，三人自然上了通缉。一查档案，这三人的身份立马被知晓。算了，反正是通缉犯，死了也就死了。说对，护卫队一看是个通缉犯，当即也懒得多管。不管是谁杀的人，他们也不想追究下去，反正是为民除害了。更何况这荒地猎人的话
也不可信。这些过街老鼠，搞不好是他们建材起义先动的手，也不无可能。不过这件事还是给何队长汇报一下，隔空施法这种手段还是恐怖了些。万一此人有危害天元之心，我们也不得不防。众护卫商量一番，当即离开了铁匠铺。这期间，他们也没有理会石家三兄弟。呼，大哥，说实话哦，还是有些紧张。护卫队走后，石木憨笑着说道。紧张什么？怕护卫队找出大佬来。石林看着自家三弟这错样，感到有些好笑。拜托，那可是神隐的大佬，岂是几个护卫能找得出来的？这次幸好有大佬在，我们才能安然无事，以后都低调点。说到这，三兄弟一脸庆幸。今天若是没有大佬，恐怕他们已经被拿来铸剑了。快看！石木的一声尖叫，顿时引起石森、石林的注意。顺着众人的视线望去，他们身前的空间中凭空出现了火焰凝聚的四个大字。全速锻造！三人见状，神色一肃，齐声道：“谨遵大佬指令。”第九十五章：前所未有的拍卖，生命原石。两天后，四海商会远比两天前名额拍卖时还要火爆。偌大的拍卖现场，除了来参加拍卖的铁匠外，还有许多陪同之人。他们衣着华丽，神情倨傲，一看就是那些雇佣铁匠拍卖的人。这些人虽然没有竞拍资格，但被允许旁观。但是放铁匠自己来拍卖，他们也不下心来。无论是他们自己，亦或者是背后的势力，对这颗生命原石是志在必得。众人喧闹间，主持人正式登台：“诸位，我宣布拍卖大会正式开始。”主持人一声富有激情的开场白，彻底点燃所有人的热情。早就等不及了，前面那些东西就不要拍卖了，直接拍卖生命原石。生命原石呢？快拿出来看看！有人脸色通红，扯着嗓子喊道：“等会机灵点，听我指挥，我让你报价就报价。”也有人神色凝重。立马对着旁边的铁匠叮嘱道：“见状，主持人微微一笑，这次是生命原石的专场拍卖，诸位还请放心。生命原石在此，诸位请长眼。”话音刚落，舞台中央缓缓升起一座台柱，绿色的生命原石坐落在台柱顶端，熠熠生辉，无比动人。再搭配特殊的灯光，更显得美轮美奂。起拍价五千万，每次加价不得少于五百万。现在拍卖开始，竞拍刚一开始。无数人开始疯狂地竞价起来，六千万！有人迫不及待地举起牌子，大声喊道：“六千万就想买，异想天开，出个八千万！”有人嗤笑着示意自己铁匠出价，九千万。随后，一道平静的报价声又将价格抬高了一千万。完了，原以为一个亿能拿下，现在看来和我无缘了。起拍价就五千万，我只带了五千万，这还怎么拍？罢了罢了！有人苦笑着摇了摇头，他们原想着碰碰运气。可没想到，拍卖才开始就彻底掐灭了他们的希望。我只带了 1.5 个亿，慢慢加价肯定没什么希望，不如一口价搏一搏。有人低头沉思，如何才能成功拍下生命原石？一亿五千万！这人抬起头，直接将自己的低价报出。成与不成，就看这一波。直接提高六千万的价格，确实镇住了不少想要竞价的人，现场也短暂的陷入了一个平静期。一亿五千万一次，一亿五千万两次，一亿五千万三。主持人正要落锤，一道熟悉的声音响起：“两亿， 3 0 3包厢中，胖子正惬意的躺在沙发上。两亿的天价正是他报的，两亿三次成交，恭喜303包厢内的贵宾。不出意外，这颗生命原石最终被胖子拿下。以前他对神风示好，那是想招揽，培养他，可以说是一种长辈对晚辈的好。可现在不一样，现在示好是一种尊重，带有一点讨好。神风成长的太快。”短短时间成就了无数壮举，首秀就是获得新手之神成就，这也是神风第一次进入神庭的视线。然后他在阳城反杀樱花国杀手，并且还告诉他神庭有内奸。再就是前段时间他完成秘境屠杀成就，击杀了无数的八转强者。神风的强大让他的心态早已转变。生命原石被胖子拿下，拍卖自然也就结束了。众人已经开始准备离场。这时，月妹身着一身紫红色旗袍。扭动着纤细的腰肢，缓缓登台。诸位且慢，想必你们也很疑惑，为什么必须铁匠才能拍卖？现在小月就告诉你们答案。此话一出，原本都准备离开的众人又重新坐回了座位，因为他们也很好奇到底是什么原因。可越在这时，月妹越卖起了关子，说啊，什么原因？有人疑惑地问道。月妹轻轻一笑，并未直接回答问题，反而是开口说道：“下面有请一位四海商会十级贵宾入场。”同时，他也是生命原石的主人。说完，月妹下台，黑袍江风顺势登上台。什么？十级贵宾？没弄错吧？
，我才见过六级贵宾，那等待遇都羡煞旁人。十级贵宾那是何等待遇，真不敢想。天元城才多大地方，能有十级贵宾？我不太相信。是啊，哪怕中州神庭副会长也才九级吧？十级，我只听说九州那位八转精神师是。台下众人很是震惊，但震惊之余，理性思考后又觉得很不现实。十级贵宾用生命原石做噱头，让我们这些铁匠来参与拍卖，他为的是什么呢？你们说，这十级有没有一种可能是四海商会瞎编的，只是那么随口一说？很有可能，但问题又来了，四海商会又为了什么？众人摸不着头脑，完全不知道四海商会，亦或者这位十级贵宾想要干什么？这位是？有人盯着黑袍江峰，试图猜出他的身份。难不成这位就是八转精神师大佬？此话一出，在场众人彻底爆然。无数的议论声此起彼伏。若这位真是八转精神师，那可就厉害了。不管他是什么目的，能搭上这样的关系，他们挤破头也要上。江峰抬手一压，示意众人安静，随后开口说道：“今天聚集各位的目的很简单，加入我们神影麾下，帮我们会长打造装备。”神影，这是什么工会吗？会长又是谁？众人疑惑，上来就是三连追问。没办法，神影作为一个刚创建的一级工会，名声不显很正常。我来查查看。神影的会长叫神风，有人已经开始查看面板，低声呢喃道：“神风。”说到神风，众人可太熟了。神风不就是那个完成新手之神成就的人吗？不是说杨城的樱花国人也是他杀的？听过他最近还完成了秘境屠杀，还是个三级秘境。越说越兴奋，现场顿时回到了拍卖时的火爆场景。听说神风去的那个秘境里就有不少的生命原石，那拿出来拍卖的这一刻。不就是神风在秘境里得到？许久后，议论声才小了起来。随后，现场重归平静。我们加入的话，有什么好处吗？有人壮着胆子问道。神风虽强，但人未才死，没有好处的事情，他们可不会干。江峰沉声道：“当然有。”第九十六章，诱人的条件，财大气粗。所有锻造材料我来提供，愿意加入的每人每月三十万。此话一出，在场的铁匠皆是目光火热。一个月三十万的收入。这佣金可是不菲啊，谁说不是？我们自己的铺子，忙里忙外不说，生意也是是好是坏，一个月算下来也不过五六万的收入，听着倒是很心动。可不少人面露难色，无奈的摇了摇头。心动归心动，可要加入神影，他们还是没多人愿意。毕竟他们铁匠平时的收入足够生活过的滋润，没必要挣得太多。还有打工，哪有自己当老板舒服？但最关键一点，还是源自他们行业内的忌讳，也可以说是普通人之间的忌讳。就是不要与战斗职业者和相关的事情接触太多，毕竟这个世界还是谁的拳头大谁才说了算。可能这人说的好好的，一去就变卦了。这点钱还不值得他们冒这个风险。江峰见无一人报名，心里也明白这些铁匠的顾虑。他紧接着说道：“我知道大家的顾虑，请大家放心，我会保证你们每一个人的安全。除此之外，我还会拿出一些生命原石进行拍卖。加入的可以继续参加拍卖，未加入的则失去资格。”这话一来是为了让铁匠们安心，二来则是说给他们背后势力听的。毕竟很多铁匠都是和一些家族、工会合作服务的，还是要看这些势力的意思。而想搞定他们，生命原石就是最好的东西。只要他们点头，铁匠也没什么考虑的空间了。这话一出，铁匠们还没有反应，他们身后的势力彻底是坐不住了。这种好机会可不能放过，必须加入。老李，你跟着我王家干了有些年头了吧？你也知道这生命原石对我王家的重要性，这样我一次性给你一百万，你加入神影助我王家拍卖生命原石。城西王家也是有名的大家族，这次来拍卖的是王家老二王老虎。王老虎一脸诚恳，正对着一旁的铁匠耐心劝说着：“老张，工会对你也该也算不错了，你看能不能？当然，我们也不会让你吃亏，该给的我们一定给。”凤雏工会的会长此刻正苦口婆心的劝着自己铁匠：“多少价格你提？”只要你愿意加入神影，我都认了。一百万，一百万少了，那就两百万。不少人是临时找的铁匠，他们此刻才是最为急躁的。毕竟无亲无故的人家，凭什么帮你？所以他们只好许以丰厚的报酬，希望来打动这些铁匠。你能拿出多少原石？众人虽然眼热，但该有的理智还是有的。万一就一颗生命原石，他们这么多人再去争，也没那个必要。毕竟这些常年合作的铁匠。他们再去找，也是要费上不小的功夫的。江峰语气淡然，轻声道：“五十颗，多多少？真要有五十颗的话，那我们能拍到一颗几率可太大了。”听到这番话，
，场间众人无比震惊。一颗都是稀罕物，你倒好开口，就是五十克。这五十克江风自然不会一股脑的抛出，万一这些人拍到了不干事，那他不是亏的要死。为我打造装备，每天拍卖一颗，直到五十颗全部拍卖完毕。现场火热，但也有人提出质疑：你有这么多生命原石吗？不会是空话来吹牛的吧？江风没有说话，一挥手，直接将五十颗生命原石撒向半空。强大的精神力控制他们有序的在空中排列着。我靠，他真有这么多生命原石，他到底哪弄到的？要这些生命原石都是我的，那我岂不是多了五十条命？晚上岂不是能多死几次了？有人惊羡不已，但也有人包藏祸心。角落中，一名来自阳城的职业者露出贪婪的笑容。或许不用这么麻烦，大胆一点，先引起混乱，再趁乱拿上他们几颗。他们这么多人，一旦暴动起来，四海商会都控制不住。那时候，这黑袍人哪里还顾得上他？毕竟到时候出手的肯定不会就他一个。距离他不远处，一个中年男子眼神贪婪地盯着台上那道黑袍身影。财不外露的道理都不懂吗？那可别怪我心狠手辣了。眼中的贪婪转化为杀意，这种事情他可没少干。他们这么多人为了争一颗生命原石，都快打起来了。结果这黑袍直接掏出五十克，这样大的诱惑怎能不动心？酝酿片刻。江峰觉得差不多了，开口道：“好了，诸位自己考虑吧。”另外，嗡、哦，江峰直接将系统面板亮了出来，昵称：黑爵，职业：精神师，等级 ：LV 1,199 八转。如果有谁不怕死的话，可以尽管来抢。这一刻，无数人当场屏住了呼吸。八八转，刚刚那些包藏祸心的人，此刻沉默下来，低着头，生怕被看到了。八转精神师的精神力有多强，根本就不用想。他们刚刚可都或多或少的露出一些危险的表情，万一被追究起来，可是没好果子吃。但那些其他人可没有这个顾虑，该说什么还是说什么。八转精神师，难不成是那位？应该不是，那位应该去了域外战场执行任务。那这位岂不是九转第二位八转精神师？我去，这消息绝对劲爆啊！不愧是十级贵宾，果然想象不到的厉害。好家伙，八转精神师，算了算了，惹不起。月妹一直在后台观看。看时机差不多，他又重新回到台上，说：“谁想加入的，请到我这来领取令牌。”闻言，台下众人一拥而上。我第一个，先给我令牌。我来，我要加入神影。王当家，你说话可算话呀！我也来报个名。一个个铁匠在得到重大许诺的利益下，热情高涨。这种机会，谁都不忍心错过吧？第九十七章，扩大规模，进展火热。三十铁匠铺，一改往日的冷清的模样。俨然成了天元城最为热闹的地方，昼夜通明，清脆的锻造声从未停止。老张，这次我是开了眼了，以前哪见过这种场面？谁说不是？以前我自己开的铁匠铺才多大点地方，现在这个锻造台恐怕都比我那点地方大。还真别说，在这没多久学习了不少东西。以前我们那是全走了弯路。无数铁匠工人挥洒汗水，浑身充满干劲，望着眼前一副热火朝天的景象，纷纷感叹道：“往日的小作坊。”如今是人员众多，规模扩大了数倍。铁匠铺外来应聘的人一早就排起了长龙。这些人中，除了少数的铁匠外，大多是其他职业的普通人。就算当不了铁匠，当个打杂工也是好的。这里的工资可比外面高得多。这十家三兄弟运气好啊，竟然能傍上这样的大佬。不能比，这一下他们三个算是平步青云，一飞冲天了。前段时间胡狼的死，应该是这神影干的吧？肯定是。神影想弄死个胡狼，不要太简单。围观的吃瓜群众彼此间也是议论纷纷。三十铁匠铺之前只能说是小有名气，现在可谓是名声大振。有了神影的背景，生意好坏先不谈，至少安全得到了极大保障。像他们这些铁匠，实力不是很强，真遇到不讲理的战斗职业顾客，那是一点办法没有，只能吃这个哑巴亏。像之前的胡狼、石家三兄弟，拿他们就是一点办法没有。逍遥茶楼顶层，这里可以俯瞰铁匠铺全景，也是茶楼最好的包间里。此刻，三道身影坐在其中。这神风真有你说的那么神？洛月黛眉微蹙，疑惑地问道。他前段时间外出，对神风并不了解。哪怕这胖子把神风说的再厉害，他依然保留着怀疑的态度。呵呵，比我说的可神多了。那种场面，你们根本想象不到。他一个人不仅将所有的变异史莱姆全部杀光，甚至将那些外国人玩的团团转，几十个人追杀他，硬是让他杀完了。关键他的手段太为诡异，至今都没人看透。那些人死的莫名其妙，实在可怕。说起神风
，胖子的话便滔滔不绝。作为第一个关注神风的人，他说起神风时，内心不自主就会升起一股荣誉感。洛清雪听着老旧的描述，心中不禁幻想出神风大杀四方的画面，可下一刻便有些失落的说道：“可惜了，不在现场。若是能见上神风一面就好了。”同时，他心中不禁想起那道身影，同样的大杀四方。但很快，他便否决了这个想法。这个巧合的概率实在是太低了。听胖子这么一说，洛月神色一肃，凝声道：“真有这么厉害？那倒是要见见。”看胖子真心吹捧神风，洛月也不得不信了。胖子顿时就翻了个大白眼。神风岂是他们想见就能见的？就是他，送个九州令都要找关系托人。要能见，他还能安心的坐在这茶楼喝茶。另一边，不少天元城外有名的大人物也都慕名而来。他们来此不为别的，只为见神风一面。王家主，没想到在这天元城也能碰到你。看来我杨某人的运气真不错啊！一位体型富态的胖子笑呵呵的，正对着旁人打招呼。哪里哪里，杨兄也是为了神风而来。来人同样恭维道：“像这样的场景，在此刻铁匠铺门外时刻都在发生。”幸会幸会，你也是来拜访神风的。在场诸位，谁又不是呢？早闻大名，难得一见。我想，各位的目的应该不会如此纯粹吧？当然，要是能求得一颗生命原石，那更好了。那是自然，但能与神风攀上关系，人越聚越多，总有一些耐不住性子的，着急想要拜访神风。石森上前一步，伸手将其拦了下来，淡淡的说道：“抱歉，没有神影大人的允许，所有人一律不得入内。我们都是神风的崇拜者，凭什么不让我进去？”“是啊，凭什么？再不济让神影的成员来说话，你一个铁匠神气什么？”不服气的人还没说上几句，只听见“砰”的一声，一道雷电直接劈在他们身前。几人被吓得脸色苍白，不敢说话，只能灰溜溜的逃出人群。果然，不顾城市法规就敢出手，这还是第一个，而且实力也太强了吧！果然如传闻中的一样，来拜访的路人见到这一幕，无比震惊。看来这大佬脾气不是很好，还是老老实实排队吧。大哥，大佬果然手眼通天，时刻都在关注我们这边。石林惊讶的说道：“是啊，大佬如此保护，我们定要竭尽全力服务好，不能出了差错。”石家三兄弟感动不已，跟着大佬干果然没错。逍遥茶楼，胖子露出不屑的表情，说：“都是猪脑子吗？他沙巴转如同砍瓜切菜，还不知道收敛点，连神庭都不敢得罪，他们又算得了什么？有了刚才的插曲，现在上来询问的人都毕恭毕敬。那请问，我们何时何地能见到会长呢？”石森还未说话，一道黑袍人影蓦地出现，淡淡说道：“会长不见任何人，都请回吧。”黑袍江峰说完，便走进了铁匠铺。石森早已是将两千把银龙之刃备好，不错，这是另外五千把剑的材料，多少天能完成？江峰夸奖了一句，随手又取出打造银龙之刃剩余的材料。大佬，两天就够了。这段时间，因为您的帮助，我们现在人手充足，要不了多久。江峰见状点了点头，旋即身影凭空消失。这一手段又将石家三兄弟震惊的不行，当即大门一关，努力搞起了生产。另一边，江峰躺在自家的沙发上。喃喃自语道：“速度很快啊，看来要准备接下来装备提升品质的材料了。”第九十八章，惊人的能力，随手清图，机械城堡 LV 四百 LV 六百。上次江峰碰到的小队再次传送进入了副本，有了上次的经验，小队队长这次十分警惕，一直在防范机械怪物突然杀出。可观察了一会，他就忍不住皱起眉头，眼神中充满了疑惑之色。不仅是他，小队队员同样如此。队长。这里的机械也怪呢，皮肤黝黑的汉子忍不住开口问道：“他都已经做好为队友抗伤害的准备，却没有发现副本里竟然一只机械野怪的身影，应该是有人把野怪清场了。”小兰作为队里唯一的女生，心思更加缜密，结合所见，立马给出了自己的分析。我想，除了那位，应该没有别人能办到吧？小队队长摩挲着下巴，眼中带有崇拜之色，说道：“差点弄死他们的机械野猪，在大佬手中如同玩具，一碰就碎。”机械城堡野怪尽数消失，他下意识就想到了那位大佬。哎，只能等明天再来了。众人无奈的摇了摇头，纷纷读秒传送离开了副本。历练地图有着神秘的规则之力，野怪每天都会重新刷新。他们想要刷怪，那就只能等刷新出新的野怪。暗夜遗迹 LV 四百 LV 六百，怎么回事？今天野怪都发疯了，全在互相残杀。没见过，难道世界一直出 bug？ 今天进去副本的职业者。望见了他们永生难忘的一幕，所有的野怪像是失了智一样，彼此间疯狂杀戮着。装备掉落，自己飞走了。这是背包的自动拾取功能
，这种情况应该是人为的。精神师吗？不太可能吧，这么多野怪同时操控，有那么多的精神力吗？说话间，野怪的咆哮声越来越大，脚下的大地都在震颤着。兽头 BOSS 身影出现，一见面就如同生死大敌般。吼，吼，发出咆哮的吼声，随后便猛然朝着对方杀了过去。这样的场景发生在暗夜遗迹的每一处。快走，再待下去恐怕有危险。恐怕出去说出来都没人信。死亡山脉 ，LV 四百 ，LV 六百，无数人目瞪口呆，抬头看向高悬天空的白色身影。在他下方，无数的野怪狂奔聚集而来，数量多到看不清，起码数十万乃至百万头的野怪。天空上，江风脚踏银龙之刃，随手一挥，漫天火焰燃烧，形同灭世之威。顷刻间，山脉间彻底成了一片火海，无数野怪甚至来不及反抗，只是沾上一点。就瞬间化为灰烬，什么手段才能聚集这么多野怪？感觉野怪都跟发了疯一样，送死都不带犹豫的。这种手段，我想只有精神师能办到。可如此庞大的数量，精神师也够呛吧？没有野怪杀的路人，望着江峰大杀四方的一幕，无比震惊。这可是死亡山脉 LV 4 0 0的野怪就能硬刚 LV 6 0 0的职业者，可如今怎么反了过来？原本强大的野怪，一个个赶着去送死，死的还这般简单。就算他有这般强大的精神力。可这火焰法术又作何解释？这种规模和强度，起码得十转火系法师才能办到。路人很是不解，这种事情肯定不会是一个人就能办到的。这个世界是有不少觉醒双职业的人，但这些人往往都是生活搭配战斗职业，少数的那些双战斗职业者也不可能将两种职业升级到这般强大。由此可见，想要造成这种效果，起码有两人，一个就是高悬天空的火系法师，另一位则是隐藏在暗中的精神师。漫天的火焰不仅让野怪尽数死亡，炙烤的路人也受不了，纷纷往后撤。随着时间的推移，全历练地图的野怪全都聚集而来，一个接一个的，像是主动赴死一般，狂奔火海而去。火红覆盖之处，全是野怪死后掉落的装备、武器、首饰等，散落的到处都是，有些地方甚至堆成了小山，看得路人是眼花缭乱，羡慕不已。这么多的装备，先不谈合不合适，卖出去都得多少钱了？这么多装备，背包得多大才能装下？他一个人顶天也不过几千格子吧，希望大佬到时候格子不够，让我们捡个漏。也有人摇头叹息，陷入深深的自我怀疑。大家都是 LV 6 0 0怎么差距能这么大呢？不敢想，我杀几只都费劲。他们杀头 LV 4 0 0的野怪，组队猎杀都还得小心。就是 LV 6 0 0中实力强大者，也只敢同时对付几头野怪，哪里见识过这种场面？人与人之间果然是比不了。天元城。已经有不少人将历练地图野怪被清空的消息传出，并且这个人数还在不断增长。不到半天时间，这个消息已经是遍布天元城各处。人们大概统计了一下，发现已经有十几个 LV 4 0 0杠0 0的历练地图中野怪被清空。街头巷尾到处都是关于历练地图的讨论声。这到底是认为的，还是世界意志出了问题？兄弟，你消息也太落后了，早就确定是认为的了。只不过这人的身份还是个谜而已。根据我们看到的时间，这应该是一个组织在行动，一个人肯定是办不到的。组织，那不就神庭那几个大公会有可能？其他的应该也没那个能力。不是，已经有人问过了，几大公会全都否认是他们干的。既然不是，那还能是谁？路人面露思索，试图猜测这人的身份。天元城到底是谁能这样牛批？立马有人眼前一亮，激动的开口说道：“会不会是神风呢？毕竟他是神庭的会长，实力肯定是足够的。”真有可能，他不是在招铁匠打造装备吗？肯定需要大量材料，应该是他。可我很疑惑，这么多装备都不够他打造的，他一个人到底需要多少装备？第99章，绞尽脑汁的结交。入夜，夜晚的四海商会灯火通明，如同白昼。只因为今天是拍卖生命原石的专场，拍卖场中早已是人声鼎沸，竞价声不绝于耳，其火爆程度甚至远超上次。所有人都想着五十颗生命原石，怎么也有自己一份。上次没有参与的，这次也四处搜寻铁匠许以重力，只是为了获得一个拍卖资格。咦，一道平静的竞价声响起，但似乎没有引起太大反响。一点五亿，很快就有一道略显嚣张的声音响起，直接一次性提高五千万的报价，在拍卖场可不多见。这位先生出价一点五亿，还有没有更高的？主持人满脸兴奋，大声喊道：“这拍卖才开始！”生命原石的价格就被拔高到 1.5 亿，他有预感，恐怕今夜的拍卖又要创造四海商会的历史。要知道，上次那颗生命原石不过才两亿，这才报了两轮价
就已经快追上了。这次拍卖的不再是铁匠，反而是其背后的势力负责人。他们抱起价来，可丝毫不虚。只听二楼包厢传出一声冷笑：“ 1 5亿也想拿走生命原石，我出两亿。”笑话，两亿也敢做包厢？我出 2.5 亿、3亿、4亿。骤然间，一道略显生硬的声音传来，众人纷纷侧目寻找。发现大众席中一位其貌不扬的男子刚刚放下手，四个亿已经有些超出众人的心理预期。这放到上次都已经够拍卖两颗生命原石了，四亿一次，四亿两次。主持人尾音拖得很长，眼神朝四周扫视一圈，还在等着人报价。台下众人窃窃私语，可无一人站出来报价。见状，主持人还不死心，接着问道：“没有比这位先生更高的报价吗？”良久，无人出声。生命原石一共五十颗。他们没必要在这颗上死磕，四亿三次成交，恭喜三十三号贵宾。锤声落下，主持人大声宣布道：“能拍出四亿的天价！”众人除了有些吃惊，好似一点也不意外。上次准备的很匆忙，很多人来不及调动资金。这些人大多是其他城市的人，这次有了足够时间，他们资金很是充足。比如这三十三位贵宾就是其他城市的人，但还有这另一层原因，便是为了见神风一面。月妹小姐，请留步。不知那位可在？拍的生命原石的男子疾步上前，一脸希冀地对着月眉问道：“抱歉，我也没有见到那位大人，因为每次送生命原石的都是那位黑袍大人。”月妹歉意地笑了笑，轻声道。闻言，在场无一人不侧目观看，都知道黑袍大人是八转精神师，九州的第二位八转，神风这么厉害，连八转精神师都给他当跑腿。中州四海商会总部，会长前四海皱着眉头。一双精明的眼神不断扫视着下方窃窃私语的人群，诸位都说说看吧。钱四海淡淡开口说道：“会长，我认为想要结交那名八转精神师的话，首先必须拉拢神风。”闻言，钱四海的眉头缓缓舒展。他的手下总算还有些能干的人。九州上一位八转精神师已经被神庭拉拢，这个他们绝不能错过。说说看，怎么个拉拢法？据我所知，神庭拉拢多次，可都连人都怎么见着？此话一出。商会高层各抒己见，直接点。宋钱如何？长点脑子吧，你！人家开这么大规模的铸造厂，无数铁匠和工人要养，花费巨大。你认为他没有钱？送装备怎么样？他终究等级不高，我们送一套完美的金色装备给他。算了吧，人家八转都能杀，弄套金色装备，我觉得也不难。那那用美人计？生米煮成熟饭，狠狠将神风拿捏。众多方法无效，有人忍不住提出一个老办法：美人计。闻言，钱四海并未反驳，他面带思考之色，在考量这方法的可行性。这办法倒是有可行之处，但美人的人选是谁呢？钱四海缓缓开口说道：“老张女儿啊，比神风不过大了三岁而已，职业还是强大的冰火双系法师，人也长得漂亮，我觉得非常合适。”去去去，你怎么不让你女儿去？角落里坐着一人，装作一副气急的模样骂道：“其实，内心早已在想和女儿说她答应不答应了。”老张。你可别得了便宜卖乖！我要是有女儿，我早让我女儿去了。神风真成你女婿，你就偷着乐吧。”有人不忿地说道。“凭什么老张女儿去？我觉得我女儿也不错，她的偶像可一直是神风。”“算了吧，老王，你女儿才多大点？”就在众人吵了半天也分不出个结果时，有人嗤笑道：“都歇歇吧，还真招起女婿来了。你们也不想想神风是什么人？他会缺女人吧？需要我们送？”“也是哦。”闻言，众人纷纷冷静下来。开始思考起了新的对策，他们能送的神风不缺，并且他们想了想，神风好像也不缺什么。送锻造材料啊，你们都忘了他拍卖生命原石的目的了吗？就在众人苦苦思索之时，有人眼前一亮，赶忙开口说道：“好主意，他正好缺高级锻造材料，赶紧去将我们库存的高级锻造材料都拿出来，打包送给神风。”钱四海眼珠一转，开口吩咐道：“投其所好才是生意之道，会长。”那谁去给神风送这批材料呢？对于送材料的人选，众人又纠结起来。身份一般的有不合适，身份够格又没有几个，谁去呢？会长去肯定不太现实，商会也离不开您。让副会长大人去啊，他原本不就天元成风会的负责人吗？他对那里比我们熟悉，月妹又是他的嫡系，与神风接触的机会比我们要大得多。可行，我看就副会长大人了。副会长的呼声很高，但钱四海还算摇了摇头，说：“不，我亲自去。”第一百章，面子是由实力决定的。两天后，三十铁匠铺门外等候拜访的人依旧络绎不绝。铸造厂里，石森已经将五千把银龙之刃打造完毕，只待大佬来验收取货。
，说曹操，曹操就道：“黑袍江风凭空出现，大佬，您的剑已经全部打造好了。”见大佬出现，石森连忙上前，恭敬的说道：“五千把银龙之刃，整齐的摆放在货架上。”江风扫视一圈，点了点头。看来这石森办事还算靠谱，旋即他将之前的五千把银龙之刃与许多材料拿出，并说道：“总共一万把剑，全部由绿色品质升级到蓝色品质，需要多长时间？”三天。石森信誓旦旦地说道：“提升品质远比锻造简单，三天时间足够了。”石森本还接着说，但眼前哪里还有大佬的身影？另一边，江峰从铸造厂离开后，也不得不感叹：一万把银龙之刃同时提升品质，可真不是一个小工程，还是要接着打装备、打材料啊！打开系统面板，江峰准备接着去刷图，可突然间愣住了，面板上赫然有着一条陌生人的来信。只听到他喃喃自语道：“四海商会。”三弹铸造场外，钱四海孤身一人，他一袭华贵的长袍，童颜鹤发，目光深邃，自有一种高人风范。周围的众人都满是敬畏之色。他是谁？有看热闹的人忽然见到钱四海，不明白为何众人满脸尊敬，为其让路，疑惑的说道：“钱会长，他怎会来此？四海商会总部会长，这等大人物怎会来小小的天元城？人群中也不乏身份最贵、见识长远之人。”钱四海出现的瞬间。他们就认出这是中州总部的四海商会会长，莫不是为了神风？除此之外，我实在想象不到钱会长来天元的理由。众人无不摇头感叹，连钱会长这种人物都要登门拜访，他们在门外等候又算个什么呢？不知道神风会不会出现？有人忍不住开口问道。他们见不到神风，可钱会长这般人物，神风应该不会不给面子吧？逍遥茶楼，胖子低头俯瞰，一脸不屑。四海商会又想抢人。晚了，要我说，他们全是一群马后炮的玩意。我神庭都领先他们半个月时间了。钱四海的到来使其成为了全场的焦点，所有人都在期待他接下来要做的事情。钱四海步伐稳健，在众人的注视中走到铸造厂门口，他脚步一停，对着虚空拱手高声道：“常听闻会长神勇，是我九州之绝世妖孽。”钱某人仰慕许久，不知今日是否有缘相见。有缘相见，钱四海不愧是中州大佬。这句话说的是中气十足，回音经久不绝，一直环绕在铸造场上空。音落，现场一片寂静。许久，一直未有回应。不会吧，神风连这等大佬面子都不给吗？四海会长亲自到来，姿态放得极低。我认为这诚意应该很足了。这神风都不愿见一面吗？我记得以前有个天才在他面前摆谱，直接被四海商会拉入了黑名单，并且所有商会都不再对其开放，可见前会长在九州的影响力。这神风就是再厉害，也该出来表个态吧。怎么说钱会长也是前辈啊？如此不给面子，恐怕钱会长要发火了。要我说，这也是神风自己做的。一直被神风这样晾着，等候的众人心里没有怨气，那是不可能的。有了钱四海这个大佬在，他们纷纷摇头，阴阳怪气道。众人都已做好跟随钱四海讨伐神风的准备，可没想到钱四海一点也不生气，反倒是十分耐心的等待起来。几分钟后，钱四海中气如虹，又将刚才的话重复了一遍。这一次。因落后黑袍江风果然出现，他缓缓摘下帽子，露出面若刀削般的面容，一双眼神犀利无比，仿佛天生自带王者气质般，不怒自威。钱四海都坐到这个份上，江风再不出现，确实也说不过去。对方放低姿态，十分尊重，他肯定也要拿出相应的尊重来回应。另外，反正可以随便易容，他有无数身份，暴露一个无所谓。钱四海见江风凭空出现，心下也是一惊，得见黑袍阵容的他。心中不禁感叹道：“这眼神果真犀利，一种无与伦比的自信，与那位八转精神师相似。他莫非就是那第二位八转精神师？”钱四海将思绪收敛，微微一笑，道：“阁下想必就是那位八转精神师了吧？钱某人今日来，只为给会长送点小玩意。紫色装备一万件，红色一万件，锻造晶石十万颗，以及一张一百亿金币的金色交易卡。”钱四海也不知道神风需要多少材料，但多送点总是无碍的。身为四海商会的十级贵宾。会长理应享有此待遇，钱四海姿态放得有些低，开口说道：“还以为钱会长会大发雷霆，这谁能想得到？这给足了面子啊！恐怕神庭会长都没这个待遇。果然人与人之间确实不一样。”逍遥茶楼上的胖子恨的是咬牙切齿，不愧是从商的，都是老狐狸，这一手材料送得，时机真好，而且真是舍得。这些装备加材料，价值都超过千亿。这四海商会为了拉拢神风，真的是下了血本。江峰闻言。说实话，他心动了。正常刷图，紫色装备掉落概率非常小，三个地图刷完才刚到一千件，这样下去的话会影响锻造进度。
。另外，锻造晶石副本，卷轴的数量更少了，同样也是一个限制。这些材料正好是他所需。况且，四海商会这么一个影响力巨大的势力，与之结交，绝对物有所值。旋即，江峰客气的说道：“会长要紧事在身，此刻不便赶来，但他已经收到您要前来的消息，命我在此等候，东西就收下了。”我替会长多谢四海商会的好意了，会如实转告的。另外，过些日子我们会长去中州，定当亲自前往拜访。见状，钱四海露出笑容，笑声爽朗。当然，到时候一定好好招待老夫在中州恭候。同时，钱四海挥手，一片隐蔽的空间屏蔽了除黑袍外的所有人。空间里，钱四海将所有的东西全都交给了江峰。片刻后，空间散去，两人的身影随之消散。目睹这一切的众人纷纷感叹道。怪不得我们等了这么久都没见到，哎，原来是级别太低了。第101章，大气甩出， 4 4颗生命原石， 3 0铸造厂。黑袍江峰凭空出现，目光很快便锁定到了十家三兄弟身上。大佬，可算是把你盼来了，不负重托，一万把银龙之刃全部提升到了红色品质。十家三兄弟见黑袍江峰突然出现，神色激动，快步迎了上去。不错，这段时间你们辛苦了。江峰点了点头。淡淡说道：“这次钱四海给他送的资源可是帮了他的大忙。现在的三十铸造厂锻造速度根本不成问题，唯一限制的便是资源问题。原本按照江峰的速度，即便是他倾途刷怪，一天也不过就收获三千多件紫色装备，两百多件的红色装备。想要将所有的银龙之刃提升至红色品质，起码需要两个多月的时间。但有了钱四海这批资源的支持，十家三兄弟仅仅是七天就完成了任务。大佬，这都是。”我们应该的，石森搓了搓手，憨笑着说道：“大佬，您可太见外了。这段时间，我们兄弟三人可得了不少好处。”“是啊，大佬，为您办事是我们的荣幸。”石林、石木一脸真诚，纷纷开口说道。见状，江峰没有说话。短暂沉默后，他将所有银龙之刃收进背包后，便是直接消失在三十铸造厂内。四海商会拍卖场，您，您的意思，将所有的生命原石全部拍卖出去？月眉望着眼前的黑袍老者，声音都有些颤抖。是的，黑袍江峰淡淡的点了点头。五十颗生命原石本就是他承诺的，如今锻造任务提前完成，但当初的承诺他不会食言。您真的确定？那可是四十四颗生命原石，一股脑拍卖的话，价值可是大打折扣。江峰表现的越镇定，月妹就越感到心惊。你只管拍就好了，问那么多干什么？江峰有些不悦的说道。是，小月这就去办，拍卖会现场。听说了吗？今晚剩余的44颗生命原石全都要参与拍卖。早就听说了，这还真得感谢钱会长。要不是他送的那些资源，神隐的会长也不是那么早就将装备锻造完。是啊，钱会长真是大好人啊！我倒是认为神风不错，他都完成锻造，本没必要在乎我们。但他还是信守诺言，将生命原石拍卖，真不愧是英雄少年。毫无疑问，数十颗生命原石要拍卖的消息，彻底让参与拍卖的众人疯狂起来。第一组生命原石，五颗打包拍卖。无低价拍卖，现在开始。随着主持人的声音响起，拍卖正式开始。五千万，六千万。台下众人面色激动，没想到竟然是以打包的方式进行拍卖。好的，恭喜88号贵宾， 4 6亿的价格拍的第一组生命原石。第二组依旧是五颗，现在开始。主持人语气激昂，将会场的气氛再度推向又一个顶峰。资金调过来没有？第二组已经开始拍卖了。这第二组我必须拿下。鬼知道后面会吵到什么天价，台下观众无不是脸色通红，激动的大喊出声：“恭喜31号贵宾，以5亿的价格拿下！恭喜55号贵宾，恭喜！”拍卖会整整持续了一夜时间，当最后一组四颗生命原石的价格被定格在 4.5 亿时，这场轰动天元的拍卖也正式落下帷幕。神鹰所承诺的生命原石已经拍卖完毕，我们也即将离开天元，前往中州。黑袍江峰上台，淡淡开口说道：“台下还未散场的众人。”皆是一惊，随后释然。也只有中州才能容下神风这样的天才。祝福神影，祝福神风。有一人高声喊道，随后便引的众人一同喊道。一时间，祝福的话充斥满了整座大厅。哎，大佬一走，这个锻造队伍也就散了。十家三兄弟坐在观众席，耷拉着脑袋，失落的说道：“神影要离开的消息，他们白天就知道了。大佬也问过他们要不要去中州发展，他们拒绝了。毕竟中州鱼龙混杂。”容易招惹太多麻烦，他们待在天元城安安稳稳就行了。不过这段时间他们也挣了不少，各种好处加起来至少一千万金币，知足了。
，中州神庭公会驻地。神风要来？赵乾坤面色一变，吃惊的问道：“神风要来中州，可是个大消息，或许可以见一见。我们到现在还不知道神风的真容呢。”赵乾坤语气一转，有些可惜的说道：“我倒是对那名八转精神师更感兴趣。”赵乾坤身旁一位白发白须的老头子，眼神中闪过一丝光亮，笑呵呵的说道。他正是九州第一位八转精神师吕长空，四海商会总部会长。您看盛典活动还需不需要改进一下？一位身材挺拔的中年男人手中拿着一叠文件，正朝着办公的钱四海问道。闻言，钱四海愣了一下，随后缓缓说道：“先停了吧。”停了。中年男人作为钱四海的助手，他一脸惊奇，下意识的反问道：“对，停了，去准备一下关于神风的欢迎会。”钱四海表情严肃。斩钉截铁的说道：“会长，我觉得这可以同时进行。盛典活动没必须停了吧？”助手一脸为难，还在做出最后的努力。盛典活动作为商会的招牌，就这样停了，无疑对商会是一个巨大的打击。可这话并没有打消钱四海的想法，他紧接着又说道：“算了，欢迎会我亲自来负责，你把所有人手都调回来。还有，盛典的展厅已经布置好了吧？这个就当欢迎的大厅了。”钱四海也知道停下盛典不是很适合。但明显比起欢迎神风还是差了不少，但同时他心中也有些忐忑。神风是答应过他回来商会拜访，但万一食言了，他们四海商会可是亏大了。盛典活动都停下了，神风不来的话，岂不是丢了芝麻也丢了西瓜？但一想起神风在天元的所作所为，钱四海又放宽了心。既然他承诺了，想必不会食言。第102章，最危险的地方，荒地。天元城外，一黑一白两道身影。正急速穿梭在荒地上空。虽然天元去中州的路线很安全，但毕竟是在荒地中，就是江峰也不得不打起万分精神。傀儡在前，自己随后，两者能力相加，精神力能够延伸到数十公里外，方圆几十里的场景一一出现在江峰脑海之中。往东三公里处，正有一群壮汉将一个柔弱女子围了起来，嘴里污言秽语不断，全然一副拿捏女子的态势。小妞，从了兄弟们，还能少受点苦，大哥。你这就说错了，怎么能叫受苦呢？那是享受。哈哈哈，这话一出，顿时引得壮汉们哈哈大笑。女子低着头不说话，可一对眼眸早已是冰冷无比，嘴角勾起一抹神秘的微笑。不说话，看来是默认了。兄弟们排队上，壮汉们见少女放弃抵抗，彼此间松下戒备，朝着少女走了过去。在他们看来，这少女就如同待宰的羔羊，随他们拿捏。嘿嘿，小宝贝，我来了。壮汉老大张开双臂，猛地往前一扑。啊！下一秒，他怒目圆睁，一只手指着少女，一只手死死捂住脖梗，鲜血顺着手指流下，很快便身子一软倒了下去。大哥，壮汉们笑容还凝固在脸上，旋即面露惊慌，转身就跑。跑的了吗？敢打劫姑奶奶，真不知道死字怎么写的。少女抬起头，露出不屑的笑容，身形一闪，手中滴血的长剑从壮汉们的咽喉快速划过。砰！壮汉们的尸体轰然倒地。扬起一片灰尘。做完这一切，少女淡定地拿出丝巾，擦拭起了长剑。西北方向十数公里处，正有几百人大混战，各种技能漫天飞，声势巨大。哪怕江峰不用精神力，其动静也能被感知到。兄弟们，给我杀！冲啊！脑海中清晰地传来声音。江峰下意识用神眼观察了一下，发现竟是两个工会在约战。原先两个工会应该是合作关系，但因为长久的利益分配不均问题，这才爆发了这场大混战。片刻间，江峰只是随意一扫，起码有数十人丧命。该死的，兄弟们，今天必须将黑熊工会的人杀完！这帮白熊佬，我早就看不惯了。兄弟们，给我狠狠的杀！双方显然已经打出真火，不是你死就是我活。无数技能被释放，方圆几公里都是他们的战场。其动静之大，江峰不用精神探测都能有所感觉。他眉头一皱，随即改变了前进方向，往东五公里。该死，到底哪来的野兽群？这里是官道。怎么会有大批野兽出没？宽广的道路上，一支小队正深陷狼群，每个人脸色皆浮现出绝望的神情。他们不过几人，但野兽起码有数百只。他们已经足够小心，走的都是标记的安全线路，俗称官道。没想到就是这样，也能被野兽群包围。看来今天是在劫难逃，杀一只算一只。小队队长周身泛起恐怖的杀意，率先朝着野兽发起了攻击。看到这里，江峰也没了兴趣。这支小队的命运俨然已经被决定。正在此时，江峰的视线中出现三道陌生的身影，姓名王大力，职业战士，等级 LV 388四转。
，姓名张小二，职业法师，等级 LV 401五转，姓名李老三，职业预售师，等级 LV 588五转。偶尔在他们的交谈中，三人是在蹲守一处还未开启的二级秘境。对此，江峰毫无兴趣。还没走几分钟，又有几道身影与江峰擦肩而过，都是女子，而且还统一服饰。姓名秦荣，职业水系法师，等级 LV 8 7 9七转。姓名兰兰，职业火系法师，等级 LV 9 0 1七转。姓名王宇，职业御兽师，等级 LV 9 1 2七转。见着几人这般打扮，江峰心中不禁猜测道：应该是在执行某种任务，不然不会这般张扬。等等，有没有见过一位红衣少女？就在此时，你身后突然传来一道女声。江峰转身看了几人一眼，淡淡回道：“没有，这个你拿着。如果遇见了，请一定要通知我们，必有重谢。”女子拿出一张定位符咒交给江峰，随后又面色凝重的叮嘱道：“看到了定位就行，千万别靠近它，很危险。”说完，女子带着众人离开了。江峰将定位符咒收起，并未放在心上。什么红衣女子，什么定位符与他都没有任何干系。他的目的只有中州，只是。行进的速度变得更快了。在经过一处小山时，江峰看到了诡异的一幕：一群人围坐在一起，但无人说话，气氛很是冷淡，就像是每个人都不认识一般，低着头自顾自干着各自的事情。神眼，神眼一看，江峰就察觉到了不对劲的地方。这些人完全没有任何动作，就像是睡着了一样。这让江峰心中不由得有了一个大胆的猜测，那就是这些人都死了。想到这，江峰的脚步不由得加快。迅速来到这些人身旁，嘿，兄弟，中州是往哪个方向走啊？江峰上前拍了拍一人的肩膀，故作疑问的说道。可下一秒，那人毫无反应，身体被江峰轻轻一碰后，竟直接倒地，真的死了。江峰又查看其余人的情况，发现与那人的一摸一样，全都已经死掉。望着一地的死尸，江峰的眉头皱了起来。这些人死状就如同睡着了一般，全身上下没有任何伤口，能使人这样死亡的？江峰第一个想到的便是精神师，只要精神被灭杀，肉体才会毫发无损。江峰屈指一弹，一道火焰落下，所有的尸体瞬间燃烧成了灰烬。这才刚离开天元，没想到就发生这般诡异的事情。看来这荒地比我想象的还要恐怖。第103章，红衣女子，死人，终于到了。江峰抬头望向百米高的城墙，不由得露出一丝微笑。他终于走过荒地，来到了中州。并且还是中州最为中心的城市龙城。一到龙城，江峰直奔转职神殿去。他一身白衣，一副翩翩少年的模样。才踏入转职神殿，江峰目光一凝，瞬间感觉到气氛变了。神殿中巡逻人员众多，等级最低的都是六转，巡逻队长甚至是达到了八转乃至九转的强者。姓名李丽，职业死灵法师，等级 LV 1,123 八转。姓名叶春。职业御兽师，等级 LV 1,203 九转，姓名杨傲天，职业圣殿骑士，等级 LV 1,232 九转。江峰都还没走几步，就已经碰到了三位巡逻人员。再一看，神殿大厅方圆几百米，全是巡逻护卫，这比天元城可是要森严许多。在场职业者无不心怀敬畏，都不敢弄出太大的声响。来到柜台，一位白发老者正在打瞌睡。孙人，昵称为老不尊，职业灵魂御兽师，等级 LV 1,340 九转。别看老者其貌不扬的，其真实身份竟然是一位九转强者。嗯哼，江峰嗨了一声，将老者惊醒。小伙子，六转以下，请前往别的转职神殿，不要浪费我老人家休息的时间。老者揉了揉睡眼惺忪的双眼，随口应付了一句后，便准备接着睡。我知道，但我是六转。江峰的声音不大。但却是引起了老头的质疑。你六转，这么年轻，不可能是六转，还是不要在我这浪费时间了。老者打了个哈哈，但笑着说道：“这些年轻人想的什么，他一眼就能看出来。也就是那些年轻人的脸面，在朋友面前吹个牛罢了，说自己六转了，想必他的朋友此刻正在大殿哪个角落里偷偷观望呢。”江峰见老者不信自己，主动打开了系统面板，亮出等级。老头一看江峰六百级。心中骤然一惊，这小子还真是六百级，这个年纪就有些恐怖了呀！他在转职神殿待了这么久，可还从未见过这般年轻的六转强者。
，能来这里进行转职的，最年轻的也都是青中年模样，少年模样的，除了来玩的，没一个有六百级。但他为了保险起见，还是说道：“请出示功勋徽章。”功勋徽章，江峰面露疑惑，这玩意是什么？他可从未听说过。难不成中州六转转职还需要一些特殊的物品？老者见他一脸迷茫，一看就知道是外地来的，随手便丢了一本手册给江峰，自己看。打开手册。江峰快速浏览起来，片刻后，他才弄懂了功勋徽章到底是何物。要知道，六转以上想要专职，就必须来中州，也就是说，中州掌控并垄断了高级转职渠道。而想要高级转职，便是需要一定的功勋徽章才能转职，而功勋徽章必须是对九州有贡献才能获得。不愧是九州的中心，只是刷了一个小手段，就已经将九州绝大部分的强者留了下来。江峰也不得不感叹道，接着翻起手册。江峰很快便得到了他想要的信息：六转十枚，七转三十枚，八转五十枚，九转一百枚，十转二百枚。江峰想要进行六转转职任务的话，就需要十枚功勋徽章。而如何获取功勋徽章，上面也有介绍：一、参与九州学院为期十五天的教育课程，获得十徽章。所有职业者必须接受九州学院教育。二、域外战场击杀外敌，一人头一徽章，凭借人头领取。提示。进入域外战场需要有学院毕业证明。三、接取任务、追捕、调查等不同任务不同奖励。一杠十。提示：接取任务需要有学院毕业证明。四、其他重大功绩。其他重大功绩的话，可以先不谈。哪怕江峰帮助神庭抓出那件那般重大的功绩，也只是有可能获得一两枚功勋徽章罢了。那么，江峰便只剩下一条路，就是进学院，因为所有能获得功勋徽章的途径。基本都需要学院的证明。看到这里，江峰差点破口大骂起来。都到异世界了，还在搞学历门槛这一套。几小时后，江峰来到龙城的学院门口，往来人络绎不绝，几乎已经将学院大门堵死。神言只是那么一扫，江峰就发现在场人员相同的一点，那就是没有一人的等级低于六百。兄弟，学院一般都叫啥呀？江峰将一人拦下，好奇的问道。那人被拦也不生气，反而好心的说道。很简单，就是给你讲一些九州曾经在域外战场的重大战役之类。说白了就是爱国教育。江峰听完，心中了然，很是认同这个教学内容。一味的追求强大，但不加以引导和控制的话，确实会导致九州慌乱。荒地不就是最好的例子？血腥与杀戮充斥在荒地的每一处土地上。况且，能来学院的哪一位是弱者？如果这些人真的起了一些不好的心思，那么对于九州就是灾难级的事故。据江峰所知，以前就发生过这样的事情。学院也是那时搞起来的。好的，谢谢。江峰道了声谢，转身就朝着学院走了进去。反正教育不过十五天，他配合一下就行了。半小时后，一座教室里已经挤满了众多职业者，而有资格来此的，都是已经通过通缉名单排查的人员。只有确认没有犯罪记录，他们才有资格成为学院的学员。这些人的面孔上都充斥着好奇的神色，他们与江峰一样，都是当天进的学院。江峰一来到教室。随便找了一个无人的角落，就坐了下去。刚一坐下，就看到一个红衣女子被带到了教室。神眼一看，江峰不禁心中一惊，因为神眼并未看出任何信息。这个红衣女人一片空白，没有信息。那么只有一种可能，和荒地上那些人一样，她是死人。第104章，强强联手，一念通天，掌控生死。红衣女子真名柳红月，乃是九州之人，也是被全世界通缉的大罪犯，实力强大。但根本原因并不是他犯了多大的错误，而是因为他身怀神之塔残卷，并且不同意交给九州官方，选择据为己有。因为九州高层内部被人腐蚀了，由外界卧底。他的职业是咒术师，可以给死人下咒术，操控对方的身体。江峰和他在学院相遇之后，彼此爆发了一场战斗，互相都没能杀死对方。因为女子操控的本就是死人，然后女子消失。江峰学院顺利毕业后，拜访钱四海，又被神庭邀请。之后前往域外战场参加战斗，并且获取装备强化时，用于金色品质装备的强化，强化等级越高，装备提供的属性越强。几次战斗大展神威，实力强劲，不输十转强者。之后九州派他前往域外战场一处偏僻的地方，想让他制服柳红月，说他疯了，屠杀九州无数强者。因为柳红月可以操控死人，域外战场数百万的死人都被他操控了，尸体具备生前的能力。无数的八转九转强者在他手下，谁都无法靠近，唯有江峰还有一丝希望。江峰听完任务有一丝疑惑：这样做的动力在哪？来到域外战场
也正如他们所想，江峰一往无前。有无限精神力的加持，红衣女子再强，手下傀儡再多，也挡不住他。最后，两人见面。柳红月年纪并不大，很年轻，很漂亮。她还有余力可反抗，也可以逃走，但是选择了现身。柳红月说出了九州高层的秘密，并且把神之塔残卷交给了他。你想杀就杀吧，就算我逃走，也会被你找到的，早晚的事。但是九州恐怕完了。江峰没有杀他，因为他刚进入域外战场不久就七转了，在至尊转盘获取了道具，记忆卡可以读取他人记忆。他读过柳红月的记忆之后，发现了九州高层的隐藏之人，并不属于任何一个国家，而是域外战场一个组织。他们利用神秘手段侵入了那个高层的意识，等于说那名高层原本确实是一心一意为九州的，但后来被人入侵了意识，所以导致九州岌岌可危。同样的情况发生在各个国家，所以。最大的 BOSS 是这个神秘组织，而不是其他各国。整个世界的无数国家的顶级强者都在对方的监视下，只是缺少一个合理的引导各国爆发大战的时机，从而夺取神之塔。神之塔类似于整个世界的力量中枢，操控神之塔等于操控全世界的职业者的力量。江峰得知这个情况，直接与柳红月强强联手，两人都是实力通天的强者。江峰假装已经将其击杀，回到九州，与柳红月各种里应外合。这之后，柳红月成了操控所有死尸的强者，立刻敌国。江峰成为精神力覆盖全世界、一念通天的神明，一念主宰所有人生死。哪怕神秘势力凭借三个残卷掌控了神之塔 60% 的力量，依旧不是两人对手。剧情结束，第105章：一念通天，一念送葬。域外战场，江峰看着如海水一般死尸奔涌而来，表情淡然，丝毫不惧。柳红月能操控死尸。他也能操控人。此时的他已经八转巅峰，等级达到了惊人的 1,200 级，堪称世界上最强精神师，也可以说是最强职业。精神力发散范围达到了 1206400， 足足120公里的距离。再加上精神傀儡的双倍叠加，以及十倍精神体验卡的增幅，江峰可以一念控制方圆 2,400 公里内的所有生命体以及非生命体。当然，柳红月的死尸算作非生命体，在非生命体的控制下。咒术的优先级明显要高于精神力，毕竟咒术是精神力的一种分化，或者说强化。虽然不如精神力更加全面，但在单纯的操控方面是优于精神力的。嗡、哦，无形的精神力波动在空中不断散发而出，一个个身影浮现，正是其他国家的强者。他们在江峰的操控下不断汇聚，人数丝毫不弱于柳红月的死尸。江峰挥手，无数强者在他操控下发起了冲锋。最终，柳红月败下阵来。见到红衣女子真身的那一刻，江峰从她口中了解到一个可怕的秘密。一年后，域外战场中心神之塔，这是一座巍峨壮阔的高塔，上面有五个类似于灯塔的装置，每张神之塔残卷对应一个控制灯塔。目前，江峰手中有两卷，白夜组织手中则有三卷，双方各自操控，分别掌握了神之塔 40% 以及 60% 的力量。这种力量不是单纯的破坏力，而是一种能够操控职业者的力量。听起来与精神师的职业能力十分契合，或者说，精神师职业的尽头就是取代神之塔的力量，成为新的统治。力量越大，获取难度越高，所以精神师发育十分缓慢。哪怕是江峰，无限精神力的加持下，依旧卡在了九转巅峰，因为他的十转条件是获得三张神之塔残卷。九州确实很强，但你们不行。白夜组织首领沉声道。江峰则淡然一笑：“你确定吗？”话音刚落，白夜首领身后的部下骤然对其发动攻击，他懵了。这些可都是他忠心耿耿的部下，而且每一个都是十转的巅峰强者，怎么会被他控制？实际上，江峰确实不能控制他们，毕竟自己只是九转巅峰，而对方却是十转，等级有差距。但不代表他不能杀。之前的几次交手，江峰毫不费力地将对方击杀，随后利用柳红月完美操控死尸的能力，得到了几个十转巅峰强者的傀儡。所以，他身后的那些部下。不是江峰控制的，而是柳红月控制的。九州人还是一如既往的狡猾啊！这个红衣的小姑娘，白夜首领感叹了一句，随后准备发动神之塔。毕竟他拥有神之塔 60% 的力量，即便布下反水，他也无所畏惧。然而江峰却没给他这个机会。万剑归宗，这次的万剑并不是从外部释放，而是从他体内释放的。虽说拥有神之塔强大的修复能力，江峰并不能杀死他，但拖延这一会儿时间。足够了，在他疯狂补充生命力的时候，也是神之塔反补力量的时候。而神之塔反补力量是通过职业信息锁定的，锁定某一个昵称。
，因为职业信息具有唯一性，不可更改性。但在江峰这里，这条规则完全无用。只见他放出一个傀儡，将白夜首领的职业信息全都模拟出来，挡在他身前，顿时截获了神之塔全部的力量。五张残卷都归他所有，最后形成一张完整的神之塔卷轴。恭喜玩家神风已经突破十转，恭喜玩家神风获得唯一隐藏黑色成就——众生之神。一瞬间，江峰念头通达。转职等级突破，神之塔的力量也被他截获。这一刻，精神力的覆盖范围直接达到了整个世界。一个念头可以主宰任何人的生死。江峰引导力量，激发李柳红月的潜力。他的职业也从九转巅峰突破到了十转，根本不需要材料。而他的能力也发生了质的变化。恭喜玩家红月获得唯一隐藏黑色成就——死神。柳红月来到江峰身旁，两人一白衣，一红衣，共同成就了神之名号。一念通天，一念送葬